，九个师妹全是男主的顶骨，他们注定要被男主榨干，气运而亡。你不忍心，连众生三次都没救下他们，反而还被他们怪罪你嫉妒男主。第四次重生归来，你决定放弃他们，准备摆烂。结果几个师妹的前世记忆全部觉醒。此时你重生在被诬陷残害同门的当天，按照剧情，此时自己要据理力争，被罚幽闭，被爱慕的师尊剥夺大师兄的身份，最后被主角龙傲天一步步设计成魔身活到消。你又骂了声什么狗血剧情，系统的声音又一次在脑海中响起。恭喜宿主绑定黑化系统，请宿主拒绝认错，粉碎天命之子的阴谋，拯救世界。一道机械冰冷的声音在脑海中响起，你再也绷不住了。如果按照前世的据理力争，不仅不会成功，自己还会死在龙傲天手中。自己一个反派脑袋抽了，要去拯救世界。也就在这时，站在大殿上的掌门冷声发话了：“林凡，你可知罪？”你想也没想，回复道。弟子认罪，警报警报，请宿主按照指令粉碎天命主角的阴谋，否则世界会彻底崩溃。系统不断提示着。此时大殿内所有人都目光奇异的看着你，这么容易就认错了？掌门严肃说道：“那你知道重伤同门的后果？”你神色平静，自然知晓，废除修为，逐出宗门。掌门和几位长老对视了一眼，随后轻咳两声。既然你在掌门就要宣布的时候，一道清脆的声音在殿外传来。你回头一看，却是一个少女快步跑来，是你的三师妹苏幼雪。你记得前世自己辩解的时候，三师妹也在旁边，那字字珠玑的话如昨日重现。大师对你妨害同门善妒师弟，不要再狡辩了。这在同问的份上，我会请师尊为你求情的。可是现在你已经认罪了，为何他还要喊停？难道是要走一下剧情吗？启禀掌门，龙傲天师弟并不是大师兄打伤的。苏幼雪行了一礼，出声道：“你一脸懵逼，天啊！三师妹竟然为自己说话了，怎么剧情有点不对？”掌门的脸黑了下来。你早不来晚不来，人都认罪了，你才来。合着你们幽竹峰都在耍我们？林凡已经认罪了，要以门规处置。苏幼雪面露惊色，大师兄认罪了，他不应该是据理力争的吗？他狐疑的看向你，只见你正了正嗓子，弟子已认识到错误，还请掌门废除弟子修为，逐出师门。大师兄你，苏幼雪脸色有些不淡定，大师兄是想要离开宗门吗？为什么会这样？掌门还请听我解释。苏幼雪跪了下来。龙傲天受伤那天，大师兄虽然也在魔兽山脉，但他没有出手的机会。一边立马有狗腿子跳出来，三师姐不要听信谗言，是我亲眼看见大师兄打伤了龙师弟的。苏幼雪冷喝道：“你无凭无据诬陷首席，是何居心？这是你做师弟的职责吗？”狗腿子被他瞪得心里发慌，仍是咬着牙说道：“身为幽竹峰弟子，自有守护宗门职责，不管谁要对宗门不利，我都不能坐视不管。何况龙傲天师弟此时身负重伤，难道这是假的吗？还请掌门为我等弟子主持公道。”掌门。大师兄不可能伤害龙傲天的，他重伤那天，我一直陪在大师兄左右，他根本没有出手的机会。苏幼雪严肃说道：“现在他才明白，当初的大师兄是多么的无奈。你被整的有点不自信了，难道是自己重生太多次，记忆出错了？前世的时候可没有这事，他也没和苏幼雪搁一块。狗系统是不是你搞的鬼？系统数据错误，数据重组，重组失败，请宿主辩解。”林凡。苏幼雪说的可是真的？掌门问道。回掌门，弟子在魔兽山脉并未见过三师妹，只见到龙傲天和一只粉毛野兔纠缠不清，对心生贪念，直接用剑用掌重创于他。这宗门都是龙傲天的人，谁爱留谁留，反正你铁定要离开。耶稣都拦不住。可是龙傲天是被重棍类武器重创的。刑法长老突然说道：“我一掌把他重伤后，接着用身下棍棒再度袭杀。”你如实说道。掌门脸色古怪。但他的身上没有掌印，弟子用的是化骨绵掌，表面看着无伤，实则肺腑快要被打烂了。你就不信这罪认不下来？我还在他的身上发现了魔兽的牙印。掌门又道，当时有魔狼经过，弟子打算让魔狼吃了他，毁尸灭迹。你想了想，总觉得怪怪的，为什么龙傲天的伤那么多？不管了，伤越多，罪定的越重。掌门欲要再说，一旁的刑法长老轻咳两声，传音道。师兄，你够了。龙傲天只有全伤，哪有其他的伤口？我知道，但是觉得奇怪，为何他要把所有的事情揽下来？感觉我说什么他都能编个理由。掌门笑问道：“几位师弟师妹，你们觉得呢？我们还没蠢到这地步。”双方各执一词，又有苏幼雪作证，罪名很难成立，不如交还给他师尊自己处罚吧。好。龙傲天受伤一事证据不足，暂不定罪，打回幽竹峰，由师妹自己处理。太好了，大师兄，你没事了。苏幼雪激动道：“恭喜宿主辩解成功，粉碎天命之子的阴谋，剧情回归正常，完成任务，奖励一碗老坛酸菜。”系统的声音响起：“我哪里辩解了？明明都已经认罪了。”你目光古怪的看着苏幼雪。明明差一点就能远离这些该死的天命之子，过自己的逍遥日子，不香吗？修为没有了可以再练，宗定没有了可以做散修，哪怕找个遥远的城池过一辈子，也比做龙傲天的踏脚石要好。我现在有系统，说不定能搞死龙傲天。系统也看好你哦。系统提醒道：“对方有系统吗？”你很谨慎的说道：“龙傲天有天命主角系统。”系统回答：“对方也有系统，好吧，难怪之前九十九个宿主都失败了。”黑化系统哪里斗得过主角系统？那秦霄宗就让给他玩吧，也不稀罕。苏幼雪察觉到你的目光，低头道：“大师兄，你看什么呢？三师妹啊，下一次你不要来捣乱，这种小事我能解决。”你目光复杂的说道：“时隔二十多年不见，受过别
已经不重要了。比起那些无脑舔龙傲天的同门，蓝星的有蔡老师不香吗？可惜手机没有跟着穿越而来，要不然还能在深夜无聊都时候可以向有蔡老师学习技术。大师兄，你以前都是叫我幼雪的，今天怎么这般陌生？苏幼雪回想起来，好像大师兄今天一直都叫她三师妹，这不是师妹希望的吗？林凡淡笑道。他们回到幽竹峰，师尊已回来，此刻正在议事厅等着。看着那孤高冷清的面容、洁白长裙以及清澈眼神，林凡缓缓回想起来那个师尊，只是一切都变了，也回不去了。前世的时候，任由自己百般辩解，即使证据确凿，依旧敌不过龙傲天的几句轻飘飘的话。师尊是无比的信任他。冷星月见到大弟子玉纯亲戚，欲要说话，只见林凡扑通跪下，抢先说道：“弟子认罪，请师尊按门规处置。”冷星月，这是闹哪出？他都没开口呢，怎么直接认罪了？何罪？他好奇问道。残害同门之罪，林凡如实说道。师尊，龙傲天并非大师兄之过。当时我和大师兄在一起，他并没有动手的机会。苏幼雪跟着跪下来，解释道：“事情未知晓，既然掌门师兄已做出决断，就此结果。你们先回去吧。”冷星月摆摆手，说道：“弟子告辞。”林凡回到住所，不对劲，这究竟是怎么回事？第一世的时候，师尊和三师妹不是笃定是他的错吗？要处罚他，给龙傲天一个交代，怎么重生回来？他们就变了。系统，我是不是穿越错了地方？这并不是我的宗门，而是另一个世界。宿主，不要胡思乱想。就是你以前的世界，现颁发新任务，请宿主前往楚云影住所，偷取他的内衣，嫁祸给龙傲天，削弱主角气运。系统颁布的新任务，让林凡老脸一红，咳嗽道：“那是以前不懂事、受过高等教育的我，怎么可能会做如此伤风败俗的事？”楚云影是幽竹峰四弟子。性格较为冷漠，冰清玉洁，如高冷的雪山般遥不可及。同时，也是有非常强的洁癖，就算是女弟子拿她的衣裳，她都会发怒，何况是男弟子。所以，他前世偷了她的内衣，想要嫁祸给龙傲天，但失败了。因龙傲天很警觉，都不曾留给他机会。等他想要毁掉证据的时候，却碰巧被龙傲天带着几位师妹过来，发现他的变态癖好，从此他的名声一落千丈，为师妹们所憎。再一次次和龙傲天较量，又惨遭打脸，最后为师尊冷星月所误。沦为弃徒，都失败的剧情，系统还要他重做，感觉像个内鬼似的，绝对有问题。请宿主按剧情做任务，否则要承担世界毁灭的主要责任。我就是个小角色，世界毁灭也轮不到我关心，好好摆烂不香吗？非要去做些明知不可为而为之的事。林凡直接躺下，龙傲天有系统，开了上帝视角，知道他做的每一件事，估计就是有他的那个系统帮助。宿主，你要反过来想想，如果你去偷了内衣，被师妹所憎，师尊所误。那你不就可以请求逐出师门了？系统给他分析说道：“老子也要面子的好吗？不去就是不去。”林凡淡定道：“丁，恭喜宿主获得新人大礼包，宿主是否要开启？”系统的声音继续传来。林凡摆摆手道：“不开，他都不打算要按系统任务走了。要这新人礼包何用？”丁，宿主同意开启大礼包，获得女子内衣一件。一件粉白色的内衣落在他的脸上，上面还残留着淡淡的香味。林凡闻了一下。体内瘦血沸腾，浑身燥热，大象悄悄地抬起了头，好香的味道。他闻着香味，有些陶醉。等等，这不是四师妹楚云影平时用都香味吗？他翻身坐起，拿过内衣一看，果然是当初偷的四师妹那件内衣。你够了，你是对面系统派来的卧底吧？林凡大声喝道，把内衣丢到一旁。丁，恭喜宿主偷到楚云影的内衣，完成任务，奖励合欢散一瓶。系统的声音继续传来，没有理会他的话。好好。你这样玩是吧？林凡气得脸色发黑，该死的系统都不带装一下的，直接硬给是吧？还奖励合欢散，他在清霄宗孤家寡人，他要这东西何用？何况幽竹峰都是龙傲天的后宫，以那家伙的系统能力，估计能让自己死得很惨。不行，我要逃！他跳了起来，这样被系统搞，迟早要被龙傲天搞死。既然掌门和师尊不逐出师门，那他要逃跑总可以了吧？远离是非之地，拒绝做系统的打工牛马，做个佛系摆烂青年。他没有打包衣服，而是直接逃跑，免得系统又搞事。云客峰，青云居，这是四师妹清修之地，月光萦绕，散发着斑驳点点光辉。房间里，一条洁白的手臂从浴桶伸出来，摸了几下，然后探出一张精致绝美的面容，一双似雾非雾琉璃眼，两弯似蹙非蹙卷烟眉，眸光如盈盈春水一勺间，脸如山外云卷白琼玉。他好奇地看着放衣服的位置，他的内衣不翼而飞了，先是一阵沉默，随后双眸掠过一丝惊芒。抬头望着某个方向，大师兄，你果然还是来了。他轻声说道，
，旋即俏脸浮现两个酒窝，宛如琼玉的弯醉人弧度，一笑倾城，月华失色。林凡直呼冤枉了，都是狗系统的错，他根本什么都没做，你怎么能误人清白？他重新换了一套内衣，从房间走出，擦了擦头发的水渍，随后穿上了一套黑色衣裳，趁着夜色朦胧。快步走向男弟子居住的山峰，林凡出门后，一路悄悄向北。他记得后山方向有条路能回避宗门的巡逻队，只要自己悄悄下山，不留书信，就没有人能找到自己。请宿主返回房间，不要影响剧情发展，不得离开清霄宗。系统声音提示道：“天大地大，老子最大，命要紧。这反派大师兄不当也罢。”林凡没有理会他，继续朝着后山走去。请宿主返回房间。系统不断重复这句话，吵得他脑壳带疼。临时发布新任务，请叫冷星月剑法。系统又发布新任务，林凡冷笑不言。他都要离开了，还请教个屁！而且前世的时候，他根本就没在这段时间请教过冷星月剑法，就当是系统自娱自乐了。忽然间，他猛然缩头，一道剑光从他的脖子擦过，差点就完蛋了。他看向剑光斩过来的方向，脸色变得很难看。他的师尊冷星月正在前面练剑，如果要从这条路偷跑，肯定会被抓个正着。系统，你故意的吧？林凡无语，有点怀疑这或是对面派过来的二五仔。他记得在蓝星看过一部小说，主角会分裂系统到敌人那里去，掌握别人的一举一动。而他的敌人被耍都团团转，他怀疑自己的系统就是来监视自己的。请宿主莫要污人清白，我是正经的反派系统。林凡翻着白眼，哪有反派系统就是的？这系统还能分正经和不正经的？算了，从别的地方跑。一道削瘦身形从头顶降落，挡住他的去路。弟子拜见师尊。林凡行礼，头微微低下，眼珠子乱转。你怎么来了？冷星月好奇问道。后山先有人来，多是寂寞陪伴。弟子有感，后山有人练剑，好奇所致，故而前来一探，却不想竟是师尊。林凡说道。我在此练剑三年有余。冷星云淡淡说道。打扰师尊是弟子之过，弟子告辞。林凡行了告别礼，提腿就跑。冷星月看着他的背影离去，月光清然，身影单薄。眼神里流露出淡淡的忧伤。龙傲天躺在床上休息，眼睛微眯，表情愉悦。他的身上盖着张丹博的被子。对，就是这样。他眯着眼睛。很好，这是你的奖励，回去吧。龙傲天满意说道。他拿出一瓶丹药丢出去，一道人影出现，拿起丹药，兴奋道：“谢谢师兄，这是同他一起入门的女弟子方少霍，前期不可或缺的小配角，因天赋不够而成了外门弟子。”有一回就是他让方少霍潜进林凡的房间，佯装成被电星号，然后龙傲天带着同门的人冲进来，看着衣衫破烂的他，林凡彻底坐实玷污同门罪名，然后被废除修为，发配流放之地。龙傲天舒坦的躺着，心里思索着，今天没能嫁祸给林凡，虽然有点失误，但不影响什么，反正凭他的天赋，很快就能击败林凡，成幽竹峰首席。到时候他想给林凡定什么罪就是什么罪，师尊师姐都是站自己这边，根本不需要证据。谁？忽然间，他猛然睁开眼睛，纵身跃下床，砰！他的床破裂了，一道黑影从上降落，挥剑斩来。筑基后期，龙傲天吃惊，没想到会有人敢在幽竹峰行刺，还是筑基后期的实力。他施展身法，快速躲避刺杀，自己才练气巅峰，不是对手。几个回合交手后，龙傲天被一掌拍飞，看着黑衣人持剑杀来，他取出一张符箓丢出，只见符箓爆炸，喷出大量火焰。随后他冲出房间，大声求救道。救命！有刺客！黑竹山几个男弟子跑过来查看情况，黑衣人见势不妙，只好作罢，叹息一口气，化作一道黑影离去。龙师弟，怎么回事？二师兄武乾坤问道。我也不知道是谁，刚才有人刚才潜入我的房间，欲要杀我。龙傲天略带杀意说道：“胆敢刺杀自己，等他变强了，一定要让对方碎尸万段。”你知道是谁吗？武乾坤观察他的房间，的确有打斗的痕迹，还残留有剑痕，不清楚。我只知道他是筑基后期实力。龙傲天把黑衣刺客的模样，尽管描绘和林凡的形象差不多，反正幽竹峰筑基后期弟子就那几个人，除了几位师姐，就是大师兄林凡了。既然如此，此事我们要禀报师尊，让他老人家定夺。武乾坤说道：“还是算了吧，这种小事怎么能麻烦师尊呢？”龙傲天说道：“龙师弟，你放心，出了这等事，怎能坐视不管？哪怕是大师兄，也不能只手遮天。”武乾坤拍拍他的肩膀。安慰说道：“林凡退出后山，心里嘀咕：师尊什么时候喜欢去后山修炼了？他怎么都不知道。”丁，恭喜宿主完成任务，奖励玉女心惊一步。系统，你够了，我就是路过，哪里有请教剑法了？林凡忍不住吐槽。
这系统真的会见缝插针，软的不行就强行塞给他。这玉女心经，她在宗门就是个孤家寡人，她能找谁一起练？总不能找那男弟子吧？自己还没这么变态。系统没有回应，仿佛就是一道没有感情的程序。既然后山不行，那玉池峰应该没问题吧？玉池峰，那是幽竹峰管辖之一，那里风景优美，多是几位师妹去那边。那里有一个温泉，有器物萦绕，景象美丽，故有玉池之名。这个时辰，应该没有女弟子。去哪里洗澡？他改变方向，偷偷摸摸的朝着尉迟峰走去。小白，你说大师兄今天为何要认罪呢？苏幼雪抱着白猫泡在水里，回想起大师兄，感觉他变了。以前大师兄是处处针对龙傲天，有关后者的事情，他总会努力去争辩。但是今天他却反常认罪，而且还叫他三师妹，感觉他很陌生，仿佛换了个人一样。喵喵喵！白猫挣扎，不想泡澡。以前我们都错怪大师兄了，以后我们不会再让他受伤难过了。你说好不好？苏幼雪摸着他的脑袋，说道。小白猫突然猛然挣扎，冲上了岸。林凡偷偷摸摸的来到尉迟峰，隐约间像是听到有人在说话，心里嘀咕着见鬼了，深更半夜的，竟还有人在洗澡。他们泡那么长时间都不腻的吗？从旁边溜过去吧。他小心谨慎的收敛气息，鬼鬼祟祟的越过尉迟峰。喵猫叫声传来，黑影闪过，只见一只白猫冲过来，动作行云流水，很熟练的爬上他的肩膀。林凡的脸都黑了。这不是苏幼雪的宠物猫吗？难道在尉迟峰洗澡的是他？啊，大师兄，你怎么偷偷跑来尉迟峰？苏幼雪见到鬼鬼祟祟的林凡，俏脸通红，身体忍不住下沉，埋在水下。哼哼，原来是师妹，我说只是路过，你信吗？林凡的脸皮抽搐，该死的系统，肯定是他搞的鬼。今晚无论他跑到哪里，都是幽竹峰的人，不是师尊就是师妹，自己只是想偷偷溜下山，有这么难吗？感觉他们是系统安排过来堵自己的，真卑鄙。我信，苏幼雪羞赧说道，只感觉脑袋晕乎乎的，羞死人了。大师兄该不会是来偷看自己洗澡的吧？想起前世的时候，大师兄好像也做过这么变态的事。至于为何说是前世呢？没错，他重生了。前世的时候，那个他们曾经最信任、最看重的师弟，结果为了正他道，献祭众生，包括培养自己多年的宗门。回忆起前世种种，好像除了大师兄，没有人知道他的狼子野心，也只有大师兄拼死反抗，最后落得惨死下场。但大师兄离开清霄宗前，也曾经溜进尉迟峰，偷看他们几人洗澡。果然还是那个大师兄，他没变。在林凡想着怎么狡辩的时候，他们收到师尊传讯，要求所有弟子赶往议事厅。三师妹，师尊急召，我就不打扰你了。他抓起小白猫，抛回尉迟，撒腿就跑。系统，你个反骨仔，是不是你干的？他真的怒了。这二五仔为了阻止自己逃跑，故而安排人堵拦自己。好好好，为了给主角铺路，他真的是煞费苦心了。回到主峰，他释放出神识，很快就知道是怎么回事了。原来是龙傲天那王八蛋被人刺杀，但失败了。然后他就把锅甩自己身上来，虽没有指名道姓，但是他的描述不就是指证自己吗？他今天和师尊见过面，指证也没用，好像也有用。反正他们都是无脑信任龙傲天，就算证据摆在眼前，他们也觉得是自己的错。至于苏幼雪，更不用担心他指证了。难道他还敢当众说出尉迟峰的事吗？少女的清誉很重要，何况他还偏爱龙傲天。更不会说了，只要我一口咬定是自己做的，这一次一定能离开这里。他暗暗想到。定，发布新任务，否定刺杀一事，挫败龙傲天锐气，奖励金残衣一件。系统又出来发任务。林凡翻着白眼，去你的，又来搞事。他刚踏进议事厅，所有人的目光都齐聚过来，看着他的眼神都带着古怪的光芒。冷星月见到他进来，正想要开口，只见他又扑通的跪下，说道：“弟子认罪，请师尊以门规处罚。”废除弟子修为，逐出师门，所有人，这就认罪了，都不辩解一下的吗？这不像是大师兄作风啊！师尊，既然大师兄认罪，还请为我等做主。武乾坤站出来，义正辞严的说道：“望师尊替我等做主，收回大师兄首席之位，废除修为，逐出师门。”叶晨跟着说道：“哦，你觉得谁能胜任首席呢？”冷星月反问道。他冷眼看着几人，虽然不知为何林凡一反常态，并没有急着审问。估计也不用审问，他也会承认罪行。虽说刺杀时间发生在他离开后山后，但他的确有时间返回去作案。但他相信这不是他做的，当然是傲天师弟了。他天赋异禀，刚入门三个月就从练气五层突破到九层，天赋异禀，打破了清霄宗历史记录，将来必能带领我们走向巅峰。叶晨骄傲说道，仿佛说的是他自己似的。弟子赞同，武乾坤说道。好了，事情我已知晓，刺杀一事并非反而所为。刚才本座在后山指导，反而剑法
他并没有作案时间，定是另有其人想要嫁祸给他。冷星月收回目光，淡然说道：“可除了大师兄，幽竹峰还没有弟子，是筑基后期修为，何况也只有大师兄和傲天师弟有仇。”叶晨反驳说道：“林凡无语，这理由真够牵强的。幽竹峰又不只有他是筑基后期，但无所谓了。虽然不知师尊为何要为自己辩解，希望龙傲天的主角光环能强一点，其他人会受主角影响，强行降一波智。也许是我看错了。”那个刺客并非是大师兄，龙傲天沉声说道：“既然师尊都替他辩解了，但他还是想要挣扎一下，看似是替林凡开脱，实则就是想要指证。”龙傲天看向一旁的楚云影，四师姐平时最信任他，常常帮助他打压林凡，就指望他帮忙说话了。林凡的目光看向一旁楚云影，暗暗替他加油。作为龙傲天的后宫之一，师兄能不能成事，就靠师妹了。只要他帮助龙傲天咬定自己是刺客，就能否认和冷星月、练剑。就算冷星月就算是封主，也不好包庇自己。看到大师兄那期盼的目光，楚云影感觉心脏就像狠狠的被撞击一下。以前的大师兄也曾用这种眼神求助自己，但是一直被自己忽视了。既然凶手另有其人，弟子愿意调查此事，找出凶徒。楚云影站出来，声音清冷，不带温度。虽没有做辩解，虽没有替林凡辩解，却也摆明了自己的态度。林凡闻言，脸色顿时垮了，低头沉思着，究竟是哪一步出错了？既然如此。这件事就交给你处理了，冷星月淡然道。他瞥了一眼几个弟子，旋即让他们退下。凡儿，你留下来。林凡心里骂骂咧咧的走出去，听见冷星月的喊话，又骂骂咧咧的走回来。楚云影有话想说，但看见师尊要他留下，眼神复杂的看着大师兄的背影，往日回忆重现，仿佛有好长一段时间没有看见他了。凡儿，为何你今天总想着认错？是想离开宗门吗？冷星月问道。师尊误会了，只是弟子无论怎么辩解。皆无人相信，最后也会是弟子的错，不如索性认了下来。”林凡自嘲说道。“他以前很努力了，但有用吗？只会越罚越多。难道在你心里，我是那般不讲道理的人吗？”冷星月问道。“何止是不讲理，脑子都没有。”林凡腹诽想到，虽然他不知道冷星月为何要帮自己，想来应该是狗系统的问题。弟子不敢，只是想通了。”林凡说道。“哦，我倒是好奇。”冷星月说道。他也不记得有多久。没跟大弟子好好交谈过了。修仙未逍遥，但凡间亦能逍遥。如果仙路多困扰，还不如归于凡尘，方得自在。林凡想了一会，最终想出一些逼格高、听起来厉害又很难反驳的理由。他不想在最后一世还要活得像狗一样。是为师的错，以后再不会发生这种事情了。你好生修炼，幽竹峰永远都是你的家。冷星月有些动容，知道了他心里的念头。龙傲天拜入宗门后，一直打压林凡，无论对错，他都背负了所有。弟子只愿红尘作伴，浪迹天涯。”林凡认真说道，“还望师尊成全。”“你或许是累了，先回去吧。”冷星月淡然道，“大弟子今天的反常让他疑惑，心里也有些猜测。他让林凡回去好好休息，接下来的日子他会亲自处理首席的工作，不让他操劳。”林凡眼神古怪，“怎么师尊、师妹们都像是变了一个样？不应该是和龙傲天战一起，极力打压自己的吗？这狗系统也没给提醒。既然想不明白。”索性就不想了。他回到住处，因重生归来的原因，他搬出了原先的住处，选择距离幽竹峰较远、离人间最近的地方居住。嗯，是谁半夜跑过来？他看着房间变得点着灯，带着几分疑惑打开门。然而，他看见这一辈子最觉得不可思议的事情：苏幼雪静趴在他的床上睡着了。平时他不是很讨厌自己的吗？经常围着龙傲天转，比保姆还要称职，怎么今晚跑过来找他，还睡他的床上了？我一定是打开的方式不对。他退出房间，关上门，重新打开，果然不出所料，一切都不是幻觉。他真的趴着睡着了，还在他的枕头流了口水陷阱，还是设计。他走近一看，苏幼雪完全没有警觉，睡得很香甜。狗系统，怎么回事？我记得没有这剧情吧？他努力回忆，在清霄宗的日子，的确没有发生过这种事情。平日苏幼雪都不会高看自己两眼，怎么可能会躺床上？定，检测到女主目标宿主是否使用合欢散，削弱天命主角气运。林凡脸都绿了，这狗系统想要害我，他就说怎么会奖励合欢散？原来是在这里等着自己呢。我明白了，这是阴谋。苏幼雪故意睡在我的床上，只要我稍微有些举动，龙傲天就会带领同门的人过来，诬陷我玷污同门师妹。所有的事情连起来，一切都解释得通了。他承认自己重创，刺杀龙傲天没事，只要他不死，没多大伤害，起码还有回转余地，废个修为，逐出师门还能顶得住。但玷污同门，尤其是苏幼雪是亲传弟子，罪更大了。按照门规是要处以极刑的，估计要废掉经脉流放禁地。果然，前面都是小打小闹，最大的坑在这里等着自己。
，请宿主禁止被害妄想症行为。系统提示：这方圆千米只有他们两个人。看着苏幼雪动了，他连忙退出门外，打量着周围，看看有没有风吹草动。苏幼雪起身，揉揉眼睛，看见林凡在门外警觉的盯着自己，好奇问道：“大师兄，你怎么不进来？”男女授受,受不亲，三师妹为何会在我房间？林凡反问道：“我想请大师兄答应我一件事。”苏幼雪笑道。林凡摊摊手。拒绝道：“不帮也不答应，拒绝做舔狗，从我做起。只要我不被美色所惑，就不会中美人计。”大师兄，你就帮帮我好吗？苏幼雪走出来，眼神充满祈求，清纯美丽，让人不忍拒绝。你去找别人吧，武乾坤也好，叶晨也罢，罗傲天也行，反正我不会帮忙的。林凡小心翼翼地绕过他，苏幼雪想要跟着他进去，却吃了个闭门羹，直接被拒于门外。夜深了，师妹还是回去吧，孤男寡女对你有损你的清誉。苏幼雪听出他的意思，所谓的有损他的清誉，不过是拒绝的理由罢了。大师兄，难道你就这么不待见我吗？苏幼雪突然觉得心里发酸，大师兄变了，不再是那个为宗门着想，不再是呵护师妹的师兄了。师妹说笑了，我只是累了。如果你有什么困难，就去找你的龙师弟吧，他一定会想尽办法帮你解决的。林凡的声音传出，带着几分漠然。他进去房间，急忙翻自己的东西，看见那件粉白色内衣藏得好好的，暗自松了口气。好险！如果被苏幼雪看见这内衣，他就没脸见人了。对啊，我可以带身上。记得前世是何龙傲天比试失败后被他发现了内衣，然后我就身败名裂。只要不死，能远离是非之地。身败名裂又如何？前世的时候，他本想把内衣销毁，于是就带在身上。刚好那天是宗门大比，他输给了，这件内衣也暴露了。于是他在全宗门面前丢脸，名声尽毁。后面更是一步步疯狂针对龙傲天，被一步步踩着上位。距离宗门大比还有三个月。那个时间，龙傲天已突破到金丹九层，虐我如菜鸟。只要我不突破金丹，三个月后就是生命狼藉之势。到时候，即使不废除我的修为，起码首席是保不住了。系统，我觉得跟着剧情走，好像也不是不可以。他摸着下巴，只要后面防着点方少霍，不被流放禁地。幽竹峰首席犯错太多，先是被废除首席之位，接着是想着如何离开宗门了。苏幼雪在门外等了好一阵子，见林凡始终不愿开门，只好黯然离开。他想不明白。为何大师兄在一夜之间变了？林凡打算脱衣睡觉，耳边却响起了系统的声音：“叮，因宿主做任务，心态有点叛逆，使得任务进程缓慢，故而惩罚跪三天。”切，你说跪就跪啊！林凡不以为意，突然间一股无法抗击的力量传来，强横的威压逼迫他跪下。狗系统你，他咬着牙，嘴巴被无形力量封住了，只能发出呜呜呜的声音。林凡气得牙痒痒的，这狗东西，哪个任务没完成了？就算他什么不做，狗系统也强行塞给他，这是要逼良为娼的节奏。苏幼雪回到住处，眼睛有些红润，心里很是委屈。三师姐，你怎么了？楚云影走过来，见苏幼雪情绪低落，像受了委屈都模样，好奇问道：“没什么事，只是风沙迷了眼。影儿，你找我有什么事吗？”苏幼雪问道：“师姐，你有所不知，龙傲天被人刺杀，师尊命我来调查，故而想问问师姐，今晚可有什么线索？”楚云影问道：“没有。”谁吃饱了会没事刺杀那个娘炮？一天天的只知道告状，我都要烦死了。苏幼雪淡然道：“重生回来，重新审视龙傲天，只感觉想要作呕，不忍直视。虚伪、心胸狭隘、心狠手辣、鸡毛蒜皮的小事都要找师尊，找他们帮忙，还不如割下那二两肉当个女人算了。”他想不明白为何宗门里的人这么看重他，都围着他转。楚云影目光古怪看着他，平时好像你跑那边最勤快，也是帮忙最多，怎么突然骂了起来？龙傲天和二师兄等人一口咬定是大师兄做的，我看你好像是从大师兄那边回来，是有什么发现吗？楚云影问道。苏幼雪警惕地看着四师妹，冷声道：“有本事叫他们拿出证据来，别什么锅都往大师兄身上甩。很晚了，我困了，如果没什么事，你去问问别人吧。”他记得前世的时候，楚云影连他得底牌、家传心法都传给龙傲天了，心里可要防着点。如果他敢对大师兄不利，就别怪自己了。那我就不打扰三师姐了。”楚云影笑道。他的气质冰冷，不善言语，在转过身的刹那，眼眸泛起丝丝寒芒，同时嘴角一勾起一丝冷笑。这次调查结果肯定是永远不会有结果，因为没有人会调查自己。楚云影自然知道不是大师兄刺杀龙傲天的，因为那晚上出手的人是他。他为什么要刺杀龙傲天呢？是因为他也是重生的人，师门的血海深仇怎能不报？尽管这是龙傲天以后才做的事，但他要把这件事扼杀在摇篮时期。昨晚他的内衣不见的时候，他知道是大师兄动手了。因为在宗门大比的时候，大师兄败给了龙傲天，还被他搜出内衣，从而身败名裂，也是在那天被废除首席之位，所以
他悄悄潜入黑竹峰。然而，当他看见方少或从龙傲天房间出来的时候，更加肯定他对大师兄的种种诬陷。本想趁着龙傲天放松警惕，将其击杀，哪怕背负残害同门的罪责，他也认了，即使被处死，也心甘情愿。只是没想到龙傲天的太敏锐，躲过他的偷袭，还有保命手段，从而刺杀功亏一篑。他之所以提出调查凶手，就是想要师尊让他来调查这件事，到他的手中自然而然会不了了之。龙傲天像这种人就不该活在世上。他的声音冰冷，充满杀气。阿嚏！龙傲天躺在床上，回想起今天的事情，太奇怪了，总觉得师尊和师姐的态度都发生了转变。平时的时候，只要他说一声，宗门的东西都不在话下。苏幼雪也很听他的话，只要他说两句林凡的不对，苏幼雪就会去针对林凡。然而今天的苏幼雪竟没有帮自己。反而是去帮林凡开脱，事情很古怪。难道他的魅力不够吗？还是美貌变低了？他拿着镜子观看，还是一如既往的帅气。除了比不过严祖外，谁能有这种绝世英姿？但事情怎么会这样呢？师尊，这是怎么回事？为何我总感觉这世间一切都在今天开始就变了？龙傲天好奇问道。换作以前，只要他被刺杀，几个师兄师姐肯定会把幽竹峰掀翻天，更不会像今天这般轻描淡写的结果。冷星月也会听信他的话，处罚林凡。今天却是没有多看他一眼。这时，一道虚幻身影从他手中的戒指飘出来，是一个女子，风华绝代，白发如瀑布倾洒，白发三千丈，眸中万里光。我能察觉到你的气运变了，似乎有股力量在针对你。”白发女子说道。“谁针对我？是林凡吗？”龙傲天恼怒说道，“竟敢针对自己，已是有取死之道。”白发女子摇头道，“他还没有那么能耐，至于是谁还不清楚。你在清霄宗要注意，我不可能随意帮你。”一旦暴露了，你和我都有危险。我明白了，不管是谁在针对我，等我找到他，一定会让他万劫不复。龙傲天的眼神充满戾气，跟他作对的人都是邪魔歪道，都必须死。清霄宗三个月后会有个大比，排名前十的人能进入悟道洞天，那里有你的大造化。如果没有必要，先不和林凡较劲，把自身实力提升起来才是正途。白发女子说道：“师尊，你放心，弟子不是鲁莽之徒。这段时间，我尽量避免和他冲突。”他很自信，嘴角缓缓勾起45度的弧度，目空一切。在他眼里，林凡不过是插标卖手之徒，不足以让他重视，只是自己成仙路上一块踏脚石罢了。只要有师尊相助，各种资源他是唾手可得，不费吹灰之力。三天一晃而过，刺杀之事，楚云影只是找了几个人问一下情况，就没有再关注了。当有人问到的时候，他会很敷衍的说一句：“还在调查中，能推就推，反正过了这段时间，不会再有人提起这件事。”即使有人不服。告到冷星月那里，也得不到想要的答案。林凡推开门走出来，两条腿不断颤抖。该死的系统真的让他跪了三天三夜，现在腿都麻了。哎，又到了领取月俸的时候了。如果不是担心他们无脑找上门，这月俸不领也罢。亲传弟子每个月能领一千枚灵石，他作为首席弟子能领一千五百枚，还有更多特权，所以他才会被天命之子针对，想要取代他。哼，这不是杀人凶手吗？怎么也出来了？真担心会被刺杀，有师尊护着。又是首席大弟子，没人能把他怎么样。他刚来领取月凤的前和殿，就听到一个阴阳怪气的声音。林凡看着叶晨那该死的狗腿子，又来找事。老子吃你米了，去哪里关你屁事？如果你不是亲传弟子，连站在老子面前说话的资格都没有。林凡是一股怒火，竖起中指，心里问候他祖宗十八代。特喵的什么狗东西，出来领个钱透个气，都要针对自己。你个扑街韩家富贵呢？老子是挖你祖坟了，还是睡你全家女性了？龙傲天见狗腿子被欺负，旋即走出来，挡在两人中间，说道：“大师兄，我知道你在针对我。如果我以前得罪过你，我想跟你道歉，希望你不要把怒气迁移到他人身上。你想杀的话，就杀我好了。”武乾坤、叶晨和众多外门弟子闻言，都感动得一塌糊涂。多好的人啊，竟然想要一个人承受大师兄的怒火。反观大师兄，身为首席，竟敢欺凌师弟师妹，还想要刺杀龙傲天师弟，这世道为什么要恶人当道？太不公平了！林凡见到众人的反应和小声议论，气得牙疼。什么绿茶男，真恶心！多看见他一秒都吃不下饭。他揉揉红肿的膝盖，想要走开，双脚一麻，直接摔倒在地。你们都在干嘛？苏幼雪急忙跑过来，轻轻的扶起林凡。见他面容痛苦，眉宇皱在一起，就像受过刑罚一样。他愤怒的回头看着龙傲天，怒喝道：“你对大师兄做了什么？”龙傲天惊愕，他什么都没做啊，就只是说了两句话，他自己倒下了。不关自己的事，三师姐，你听我解释，我只是说了两句话，可什么都没做。这时，一位长老走过来，摸了摸林凡的膝盖，笑道：“不要担心，
，只是膝盖受伤了，拿点药回去擦一下就没事了。”苏幼雪闻言更加怒了，指着龙傲天冷声道：“龙傲天，没想到你这么歹毒，暗中偷袭大师兄，打伤他的膝盖，难道是想要打断他的腿吗？”龙傲天惊呆了，都有些不自信了。这锅扣的好像是真的一样，难道是师尊做的？他暗暗问道：“三师姐，我发誓并没有对大师兄出手。”龙傲天解释道：“发誓有用的话，还用得着执法堂吗？你没说话的时候，大师兄都没事，结果你站出来，大师兄就摔倒了。这么多双眼睛看着，难道还有假吗？你觉得我们很好欺骗？是三岁小孩，眼睛都是瞎的，还是你觉得是大师兄自己愚蠢，自己打伤的？没准是他就是自己打伤的，想要陷害傲天师弟。”叶晨小声嘀咕道：“好啊。”龙傲天都学会睁眼说瞎话了，没想到你竟然是这种人，有本事你自己打断腿，然后摔地上、啊。苏幼雪指着龙傲天破口大骂，一副大姐头的彪悍。我，龙傲天背对的哑口无言，脸色一阵红一阵白。这又关他什么事？那句话又不是他说的，这屎盆子都能扣他脸上，都不讲证据的吗？林凡强忍着笑容，差点撇出内伤，果然造谣一张嘴，辟谣跑断腿，直接当脸扣屎盆子，看着真爽。天命之子一生都在抱着屎盆子往别人头上扣，结果今天轮到他身上，那是一个好笑。天道好轮回，苍天饶过谁？果然小仙女扣屎盆子的功夫也不是葛的，这实打实的难以反驳。既然你这么绿茶，那我受的九年义务也不是白学的。以茶之道还施彼身。三师妹，不要怪龙师弟，都是我不好，只怪我的膝盖太软了，往地上一磕就受伤了。这不是师弟的错，要骂就骂我吧。林凡满脸真诚。也怪我资质平庸，占用了首席位置。我觉得还是傲天师弟更合适做首席。不管师弟喜欢什么，作为大师兄，我都可以让给他。一会我就去向师尊请辞，让他立傲天师弟为首席。大师兄，你真的是太好了！你放心，不管是谁，都抢不走属于你的东西。苏幼雪眼睛通红，心里很想哭。大师兄这么好，为什么他以前没有发现呢？龙傲天，今天的事，如果你不给个满意答案，我就把这件事告到师尊那里去。如果师尊还是一如既往袒护你。我就告到掌门那里。苏幼雪目光冰冷的盯着龙傲天，一副誓不罢休的模样。龙傲天紧握拳头，脸色阴沉，额头青筋暴起。他只是出来领个月俸，说了一句话：“招谁惹谁了？”竟然逮着他不放。林凡心情很爽，看着龙傲天吃瘪，暗暗偷笑。苏幼雪这功力，即使是自己都挡不住，难怪前世输的那么惨。和小仙女讲道理有用吗？没有用，他们只会觉得你在狡辩。如果想要破解，只能找个功力相当的小仙女跟他对喷。大师兄，对不起，这是疗伤的灵药，请你要收下。龙傲天终于还是低下头，都怪自己嘴贱，干嘛非要过来凑个热闹？好了，我也知道傲天师弟不是故意，我原谅你了。林凡接过灵药，笑得像朵菊花。叮，恭喜宿主完成隐藏任务，打击天命之子嚣张气焰，挫败锐气，增加天命之主二十点仇恨值，获得神将灵果。听着系统的播报音，林凡已见怪不怪了。狗系统是见缝插针。他也是什么都没做，结果硬塞奖励进来。哼，以后再敢找大师兄麻烦，有你好看。苏幼雪挥舞着拳头，冷声道：“龙傲天脸皮微抽，不发一言，随后和几个狗腿子走了。”大师兄，你没事吧？苏幼雪转身看着大师兄，露出甜甜的微笑。还好自己来领月俸，要不然大师兄又要被龙傲天欺负了。我没事，谢谢。林凡有点搞不懂苏幼雪了，怎么这几天他一直都在帮自己，是烧坏脑子了吗？系统。你是不是对他做了什么？宿主，你怎能污人清白？我可是正经系统。系统回答道：“那我可以看他的属性面板，看看他的好感度吗？”林凡问道：“请宿主停止痴心妄想，我不是恋爱系统，我 Triple X。你这狗系统，只是想看看他是对自己有敌意，故意配合龙傲天演戏，还是真的变了？谁要想谈恋爱了，他现在一心只想过个逍遥人生。”察觉到林凡细微的变化，苏幼雪心里非常开心。起码不再像昨天那种看陌生人的模样了。他相信以前的大师兄肯定会回来的。对了，大师兄，我的小白最近出了点问题，想要请你看看怎么回事。苏幼雪轻声说道，眼里满是期盼的光芒。那只宠物猫，林凡回想了一下，那只宠物猫其实是只小白虎，好像是要在这段时间觉醒血脉天赋，所以他有点难受。难怪系统奖励那枚灵果，这套路一环套一环。带我去看看吧，他也想看看白虎觉醒是怎么样的。原本前世的时候是龙傲天帮助白虎觉醒血脉，如果苏幼雪真的变了，就算以后不做同门，起码也不会是敌人。好的，苏幼雪笑靥如花，眼睛都快眯成缝了。他跟着苏幼雪云克峰，在距离定云居对面不远处有飘雪居
，是三师妹的住所。他打开房间，喊道：“小白，我带大师兄来看你喽。”喵喵小白无精打采的趴在床上，慵懒的回了两声。见林凡进来，他轻轻抬头舔了舔他的掌心，然后又恹恹的扒回去了。林凡摸了摸他的肚子，察觉到有股狂暴的力量乱窜，折磨着他的身心，所以他才会这么难受。大师兄，小白他怎么样了？苏有学紧张问道。小白最近精神萎靡不振，他也询问过师尊，却也没得到准确回答，只不知道他的状态很糟糕。不知道为何，他总觉得大师兄能帮他处理小白的问题，所以就请他过来了。没有什么问题，就像要化妖了。林凡说道。小白翻了翻白眼，你才是妖，你全家才是妖，我可是神兽好吗？化妖，你是说小白就要变成灵宠了？苏幼雪惊喜，洋溢着笑容。小白是他还没有拜入青霄宗的时候捡的，一直陪伴在身旁。如果他能变成灵宠，以后就能修炼了，能一直陪伴自己身边。林凡抱起小白，抚摸着他那柔顺亮堂堂的毛发，突然问道：“你给他喂水了吗？”“还没有，我这就去拿灵泉。”苏幼雪快速离开。林凡取出神浆灵果，小声道：“小家伙，快吃吧。”小白嗅了嗅果实，随后一口吞下，吼一声，震耳欲聋，充满着兽王威压的咆哮传开，强横的力量激荡，震得林凡后退数步。小白的毛发熠熠生辉，散发着极耀眼的白光，随后身的毛发浮现一道道金色纹路。他的额头慢慢勾勒出一个王字，兽王之威冲向天地。方圆百里的妖兽察觉到白虎之威，皆颤抖的匍匐在地。灵兽峰的长老皱着眉，看着他们豢养的灵兽都趴在地上，奄奄无力，心里都跟郁闷。他们今天是怎么了？是身体不舒服吗？小白的气势如虹，龙形虎步在床上伸着懒腰，嘴里发出一声声虎啸，他的气息暴涨。一下子从一阶突破至二阶巅峰，连林凡都察觉到危险气息。这就是白虎吗？吃一颗果实，觉醒血脉天赋，一下子就能突破至二阶巅峰，不愧是顶级神兽。看着那璀璨白毛，光泽柔顺，难怪苏幼雪那般喜爱，天天都抱怀里。世人都爱白虎，他也爱。好啦，师妹快回来了，收敛一下。林凡抚摸着他的毛发，小白很享受的用头拱他的手，身上的纹路，额头的王字都隐匿起来了。白虎是顶级神兽，即使是化神境老怪物看见了也会很眼红。他需要隐匿自身气息，否则会影响到苏幼雪的安危。小白，你好了。苏幼雪端着他平日用的碗，看着他变回活泼乱跳的模样，欣喜若狂，抱着他不断的揉捏。他探测了一下小白的情况，那股狂暴的力量消散了。既然小白没事了，那我就先回去了。林凡伸伸懒腰，欲要离去的时候，衣袖被拉住了大师兄。苏幼雪脸色有些发红，低着头轻声道。谢谢你，你今天帮了我，算是扯平了。林凡摆摆手，快步离去。苏幼雪抱着小白，又亲又抱，脸庞的喜悦藏不住。他能感觉到和大师兄的关系又近了一步，不再是那种冷冰冰的回应。小白，你说大师兄会不会喜欢我呢？他抱着小白，想起以前和大师兄的关系紧张，自己又做过那么多过分的事情，所以大师兄肯定会讨厌吧？喵呜，小白探出猫爪，然后很人性化的摇摇头。你说什么？真的是白养你了？白眼狼，哼，今晚你自己睡。苏幼雪气鼓鼓的把他放一旁，然后生气的躺下了。小白跳到窗台上，月光在他的身上格外美丽。他发出喵喵喵的声音，像是在呼唤什么。叮，恭喜完成隐藏任务，宿主帮白虎觉醒血脉，奖励流云鞋一双。听着系统的声音，林凡都有些麻木了。反正系统就像想方设法塞东西给自己，都不带装了。龙傲天回到住处，心情狂暴不已。这是他第一次被苏幼雪这般针对。明明他之前对自己嘘寒问暖的，在他第一眼见到苏幼雪的时候，就已视为痉挛了。这几天盘算着怎么把他吃掉，结果他反而相助林凡，让他难堪。他怎么敢？龙傲天心里觉得是林凡用诡异手段迷惑了苏幼雪，要不然他怎么会突然转变这么多？现在他的师尊沉眠了，自从来到青霄宗后，很少会苏醒过来。如果可以，他一定要让师尊想办法。敢染指我的女人，都要死！林凡，你死定了！他暴怒地击碎房间的东西，吓得方少或一跳。傲天师兄，他小心谨慎地说道：“你过来，我要消消气。”龙傲天面无表情说道。方少或走近前，龙傲天抱起他，粗暴地丢到床上，随后化身野兽，床帘落下，传来一道道撕布的声音。很快，在一声惊呼中，床帘摇曳，伴随着咯吱咯吱的摩擦声。林凡吹着口哨，双手抱着后脑勺，看着月亮高照，心里再回想起这几天发生的事，的确都不一样了。无论是师尊。师妹都变了，这奇怪的举动更引起他的怀疑。他们究竟是为什么会发生这种改变？至于他死后的事，并不知道。难道是在他死后发生什么重要的事，才是他们改变的原因？他猜测
，肯定不是因为自己的原因。自从他被流放后，就没见过同门了，哪怕成魔了，也没人知道那个魔是谁。系统，苏幼雪和师尊是不是重生了？他询问道。他觉得只有这个可能，因龙傲天做了让他们憎恨的事，重生后他们才会所做改变，否则是不会一夜之间都变了一样。他们不再关心龙傲天，对于他两次被刺杀，都表现得很平静。系统没有回话，就像死了一样安静。如果都重生了，是带着前世的记忆，或许他们也有一个系统。所有敌人的敌人就是朋友，而我前世一直跟龙傲天作对，所以他们选择我做盟友，或者利用我对付龙傲天。林凡经过一番分析，觉得就是这个样子，否则很难解释他们为何会一夜改变。果然，男人只要不谈恋爱，脑子就很清醒。逻辑思维堪比福尔摩斯，我真是个天才。他回到住处，抬起头，顿时露出惊愕表情。他的住处来了一个不速之客，是他想破脑袋都觉得不可能的人。第一次在晚上来拜访他了，楚师妹，你找我有何事？大师兄，欢迎吗？楚云影看着林凡，玉唇轻启，发出悠悠清脆的动听声音。她的容貌绝美，在月光的映衬更是美得不可方物，如超凡出尘的仙子下凡。如果我说不欢迎，你会离开吗？林凡说道。楚云影的性格冷静，不喜和人交流，平时也是深居简出，沉迷修炼，自己的前世和他好像也没多少交集。但有一点是肯定的。他前世也是龙傲天的后宫，像他这种冰冷性格，一副性冷淡的模样，一般人很难打动他。只有像龙傲天那种死皮赖脸、开挂的天命之子，凭借着主角光环增加魅力的人，才能轻易办到。大师兄，你真会说笑。楚云影说道：“笑你玛，老子是真的想远离你，整天冷着个脸，像谁都欠你个二五八万似的。又是龙傲天的后宫，有多远滚多远。”林凡心中腹诽，但他还是平静说道：“有什么事请说，不然我就睡觉了。”楚云影见他不似说笑，解释道：“我想请师兄帮一个忙，不帮我们不熟。”林凡抬手拒绝，随后直接关门了。事成之后，我会付给师兄一夜冰晶作为报酬。”楚云影说道。咯吱，房门打开，林凡走了出来，满脸正气说道：“帮助师妹是作为师兄的责任，绝不是为了一夜冰晶。不知师妹有何事想要我相助呢？请师兄随我来。”楚云影笑道。看着他的背影，林凡有些后悔了，就不该贸然答应他。如果是龙傲天让他设计引诱自己出去，再设置埋伏，自己就危险了。只是一夜冰晶太诱人了。传闻一位上古大帝留下传承，想要打开传承洞府的钥匙，就是一夜冰晶。上一世他成魔后，被龙傲天轻易击败，正是他得到那位大帝的传承。他的钥匙也是楚云影赠给他的。一夜冰晶的秘密，极少有知道。楚云影之所以性格如此，亦是因为一夜冰晶带来的灾难。他的家族被灭，被冷星月路过，刚好救了他，带回幽竹峰，收为第四亲传弟子。只是他不明白，为何这么重要的一夜冰晶，他会轻易交给一个外人。林凡的脸色变幻不定，直到他们来到一处空旷无人的地方，他心里的退堂鼓更响了。看着楚云影缓缓拔出剑，林凡后退两步，提醒道：“楚师妹，残害同门是要受极刑的，你要冷静，不要因一时的爱情而冲昏头脑。”大师兄，你说什么？楚云影不解，说道：“我只是想请师兄陪我练剑。”林凡的眼角跳了跳，谨慎的打量着周围环境，练剑就练剑。干嘛非要大半夜来，还跑到无人的地方，都要吓死他了。他是真的害怕龙傲天和楚云影联合设计自己，只不过陪他练剑就赠送一夜冰晶，未免有点豪横了。即使是掌门也不敢这么玩。好说，如果只是练剑，也不用跑这么远啊。这里安静，我平时比较喜欢在这里练。楚云影解释道。林凡拔出佩剑，笑道：“既然师妹要练剑，我奉陪到底。”他释放出神识时刻，紧盯着周围，不确定安全的情况下。还是要提高警惕的。作为幽竹峰的修炼狂魔，楚云影认真的冲过来，剑光闪过，在月华中留下绚丽色彩。林凡一惊，侧着脖子躲避，看见如暴雨梨花的剑影刺来，心中郁闷，这出剑的速度太快了。同是筑基后期的人，为什么他都要招架不过来了？楚云影的剑快、准、狠，逼得他频频后退。只见他在黑夜中划过一道剑影，砰的一声击飞他的剑。林凡跪倒在地，双手支撑着身体，略微喘着粗气。这就是女主角的强度吗？叮，恭喜宿主完成隐藏任务，获得龙凤剑法一套。系统的声音传来，宿主是否要学习？林凡打开物品栏，发现上面多了两本秘籍，一本是龙魂剑法，一本是凤灵剑法。不用猜都知道，这是一套情侣修炼的剑法。宿主同意修炼龙魂剑法，以达到龙魂剑法第一层境界。他还在考虑着要不要学，结果系统帮他点开学习技能。狗系统，你够了！现在不仅把很多新任务做隐藏任务。还是直接帮我做决定，你这是流氓！他忍不住谩骂，这狗东西越来越嚣张了，不能惯着他。不出意外，
，系统又不说话了。他感觉到体内有股强横的剑意弥漫，仿佛自己的剑产生种默契感。大师兄，你没事吧？楚云影走过来，关心问道。林凡察觉到剑法的提升，不管了，今晚先装装逼，威震一下这师妹，让她知道什么是尊重师兄。我很好，刚才只是让着你，现在我要认真了。他拍拍身上尘土，捡回剑举起。楚云影难得露出笑容，四月华绽放美丽光芒。好。林凡运转灵力，身形一闪，快速的消失在原地，连同他的气息都捕捉不到。楚云影一惊，察觉到身后动静，随后挥剑斩去。林凡不知道什么时候出现，他微微弯腰，侧身一劈，霸道的力量涌灌而出，两剑相碰。这回是轮到楚云影暗吃大亏，他感觉到手臂微麻，剑声嗡鸣，被震得难以握剑。看着自己的剑被震飞，他有点不敢相信，刚才还难以招架自己进攻的大师兄，怎么突然一下子就一招击飞自己的剑那身法和力道？如同判若两人，林凡啧舌，不愧是系统出品，直接让他的实力提升一个档次。大师兄，你这是什么剑法？他好奇的问道，觉得大师兄施展的剑法霸道凶猛，如飞龙在天，有大开大合的气势，这叫真男人剑法。林凡昂首挺胸，一脸神秘的说道，他很想知道大师兄是剑法，知道这不属于清霄宗的，或许是他的机缘，猜到他不愿透露，自然不想强迫他。那我也要开始认真，大师兄小心哦。他眨眨眼睛，俏皮说道。随后，两道人影交错，频频在月色下碰撞又分离，剑气肆虐，无形气浪一圈圈扩散，发出当当当的金属碰撞力。大师兄，轻点！一声娇呼传来，楚云影的剑再度被震飞，手臂被震得发麻，已经握不紧长剑了。龙魂剑法非同凡响，林凡只是用他的剑一阵突突突，楚云影顶不住，没几个回合就落败了。他的头发凌乱，满头大汗，有些娇喘吁吁的。大师兄，这剑法。你可以教我吗？他期盼的看着林凡，希望能学会剑法。他看得出来，这套剑法的不俗，比起他目前修炼的剑法还要强。见他目光古怪，似是提防，又似是怀疑的看着自己，楚云影心一横，从怀里掏出一枚冰晶，说道：“大师兄，这是承诺你的一夜冰晶，只要你三个月内每晚都过来陪我练剑就可以了。”林凡将信将疑的拿过冰晶，在月光下，冰晶散发着璀璨光芒。只要陪他三个月的时间，莫非他是想要提升自己？在三个月后的宗门大比，宗门每年都会来一次大比。为了检测弟子们一年来的修炼情况，奖励也是非常丰厚。但清霄宗有七大主峰，每位峰主座下有九位亲传弟子，内门弟子五十，还有外门三百弟子。想要夺得前十名次可不容易。既然师妹这般大气，师兄我也不能小心眼。这是我修炼的剑法。他看了一眼物品栏的两本秘籍，决定把龙魂剑法拿出来，笑眯眯说道。楚云影欣喜，伸手欲要接过，林凡却缩了回去。你发誓这剑法不能传给第三个人。好，楚云影明白他的顾虑，点头后发完誓，林凡才把剑谱交给他。凤灵剑法，楚云影看着剑法，感受到剑谱散发的古老气息，还隐隐有股强盛威压，呼吸微微变得急促，迫不及待的翻开观看。林凡听见他说出的剑法名字，他不是拿出龙魂剑法吗？怎么会是凤灵剑法？随即他打开物品栏一看，黑色顿时气得发黑，物品栏上的是龙魂剑法。也就是说，刚才他给出的凤灵剑法，系统，你又搞什么鬼？宿主请自重，这是你自己老眼昏花给错了，莫要冤枉好人。系统说道。林凡咬牙切齿，恨不得把这二五仔抓起来，狠狠抽一顿。楚师妹，不好意思，刚才我看错了，这本才是要给你的剑法。他取出龙魂剑谱，想要伸手夺回他手中那本，却被楚云影身形一挪，巧妙躲避了。大师兄送出的东西，可没有要回的道理。他瞥了一眼林凡手中那本，嘴角掀起一抹浅笑。他看得出来，凤灵剑法和龙魂剑法是一套剑法。凤灵攻于技，以求其利，是为百；龙魂攻于势，以求其实，是为和。百合之道，天下无不克也。两法相辅相成，看名字就知晓，十分男女剑谱，是一套很符合道侣努力修炼的剑法。从刚才的交手中，他能猜测出大师兄修炼的是龙魂剑法。林凡看着楚云影收好剑法，拿起剑练了起来。只好作罢，该死的狗系统又在戏耍他。楚云影月下偏仙，剑舞月影，宛如一道优美风景。林凡在一旁也看呆了，难怪他一张禁欲脸还能受众多男弟子追捧，仰慕者最多。夜无声流逝，落叶被风拖着在空中旋转，缓缓坠落地面。利剑气嗡鸣，隐约间有凤凰虚影凝聚，气势磅礴，强盛威压席卷，如狂风扫落叶。楚云影擦了擦汗，俏脸浮现两个醉人酒窝，他抬起美眸。看向林凡的方向，而他已不见踪影。清晨的第一缕阳光穿透地平线，迎面太阳。原来自己练了这么久了吗？
。他手起剑，双手玩弄着秀发打转。原来大师兄是深藏不露，只是他为什么从不显露自己？不解和疑惑，这是必有蹊跷。他觉得或许和龙傲天有关。他一直记得前世中大师兄被龙傲天打压，可他从来都没有过怨言。后来他们才从龙傲天口中得知，大师兄成魔了，然后被他斩杀。大师兄，你放心，这一世一定会为你护航。龙傲天休想再欺你。他拿出凤灵剑谱，心里非常开心。他应该是唯一和大师兄一起修炼的剑法，这是他们的秘密，他又怎么可能会传给别人呢？翌日清晨，龙傲天舒展筋骨，没一会功夫，他缓缓从床上爬起，换上衣服，在宗门里到处溜达。忽然间，他听到有剑气的声音，好奇的走过去一看，竟是楚云影在绿竹林里练剑。看着那道妙曼身材，那张美的惊心动魄的脸，他的眼神火辣辣的紧盯着他。自从静清霄宗看了第一眼楚云影后，他的身形一直在脑海里挥之不去。哪怕是在和方少或激战的时候，他也满脑子是楚云影的脸蛋。只是这位师姐喜静，性格优雅淡然，很少出来活动。虽然两人极少交流，但四师姐很信任自己。人间有此天上仙，酒过三巡壮我胆，魂牵梦绕入此洞，堕落岩殿又何妨？他决定要闪电出击，凭借这张帅气的脸和魅力征服他。好剑法，四师姐的剑法千变万化，让师弟甚是仰慕。龙傲天整理一下衣裳，鼓掌称赞道：“楚云影，停下动作。”轻瞥一眼龙傲天，眼眸微微低垂，眼里掠过厌恶和杀意。你不在黑竹峰修炼，跑到我云克峰来做什么？他的声音很冷，不含一丝感情。师弟入门三月有余，从未亲自前来拜见过云影师姐，今日匆匆前来打扰，还请师姐莫要见怪。龙傲天很自然的行礼，脸上浮现温和儒雅的笑容。如我这般阳光开朗大男孩，最适合抚平冰山女神的心。他得意的想到。来过了，人也见了，请回吧。楚云影淡然道。他快要控制不住杀心了，恨不得提剑砍了这厮。龙傲天有些惊愕，他引以为傲的笑容，从未失手的魅力和从容淡定的气质，怎么今天失灵了？以前的他只要对人笑一笑，说一两句话，就算对方无感，也会很客气的和他交流，从未有过直接被赶走的。师弟昨日幸得突破筑基，剑法中尚有不明之处，想请教师姐指点。他很不甘心，好不容易能和楚云影单独相处，怎么能错过机会？楚云影目光冷冽，既然你执意找死。那就别怪我了。同时，他心里颇有吃惊。龙傲天只用三个月便突破筑基，速度绝无仅有，不能再让他这般成长下去。出剑吧！他抬起剑，指着龙傲天说道：“小心，他的剑有杀气，还是不要招惹他为好。”一道清幽声音从戒指传来，原本沉睡的他被杀气惊醒，故而提醒一番。他察觉到清霄宗的运气发生了改变，心里隐隐不安，告诫过龙傲天不要招惹是非。不想还没几天，他又想要惹事。师尊放心，我自有分寸。龙傲天自信笑道：“他打听过楚云影的身份，深知他的性格。刚才他练剑的时候，剑意中也透着几分杀气，故而并非是针对自己的。只要让他知晓自己的天赋，拥有大地之姿，必会被自己的实力和魅力折服，成为他的禁鸾。”他的师尊无奈叹息一声，没有再出声了。楚云影快速出剑，刹那间强横的剑气刮开，尘土飞扬，他的身形化成长虹，出手极快，毫不客气。龙傲天骇然回防。在两人交手的瞬间，他的剑脱手而出，手腕隐隐作痛，一道剑气击穿他的肩膀，顿时血液飞溅。他大口喘着粗气，施展极致身法拉开距离，那不是错觉。刚才楚云影出手的时候，是真的动了杀心，想要杀死自己。原本还想装逼的，结果一出手就被打脸。龙傲天只觉得脸庞火辣辣的，羞愧难当。多谢师姐指点，师弟学艺不精，这就离去。龙傲天不敢再停留，撒腿逃离。楚云影欲要追击，忽然娇躯轻颤。血液从嘴角溢出，体内的灵力混乱，情况很不乐意。该死，果然想杀他不容易。楚云影面色寒冷，他已出过三次手，却始终没能杀死龙傲天。魔兽山谷那一次，也是他动的手。只知他把锅甩给大师兄，只是他没想到大师兄会认罪。如果他真的被废除修为，逐出山门，他是一辈子都不会原谅自己的。楚云影隐隐察觉，每次自己就要得手之际，会有冥冥中的无形力量阻碍自己。他运转功法调息。只能眼睁睁看着龙傲天离去。定，恭喜宿主挫败天命之子的气运，奖励玉离簪。林凡无语，这系统有问题，自己什么都没做，怎么挫败天命之子了？你是闲着宝物多，找个理由塞给自己吧？看来是龙傲天的99次蔑视，系统疾病乱投医。我要找个好办法，不能让他这么搞下去。他暗暗想到，这狗东西弄了主角99次都没成功，说明这件事难度很大。狗系统，我们做个交易怎么样？什么交易？我答应一起对付龙傲天，但你要告诉我一些事情。合适？楚云影是不是重生了？楚云影如实给他一夜冰晶
让他很意外。这东西在前世是给龙傲天的，既然剧情走偏了，他的性格也发生变化，所以真相只有一个：楚云影也重生了。尽管系统没有回答他的问题，但以他聪慧大脑，这种事很容易猜出来。蓝星上的小说也不是白看的，不说就不说，还是先苟一段时间吧。如果真能干死龙傲天，也要做好万全准备。林竹居，这是幽竹风竹冷星月清修之地。闲暇时喜欢一个人在这里种花草，只见他穿着一身素白衣裙，踩着小脚步，双眸透着一抹清澈缥缈气韵，轻视容颜挂着一抹浅笑，素衣无风而动，宛如一世独立的绝代佳人，不染一丝凡尘气。师尊，你唤我们前来是为何事？苏幼雪、楚云影、花弄月、秦无念、陆水生等五位亲传弟子相聚于此。幽竹峰亲传弟子中有四男五女，其中花弄月为五弟子，秦无念是六弟子，陆水生为七弟子。他们各有姿色，是幽竹峰的闻名的五朵金花。除去楚云影的身世凄惨，其余四女在拜入清霄宗前，身份都不低。陆水生的父母是颇有名气的侠修，他们仗剑天涯，除强扶弱。秦无念则是秦家的嫡女，但她受家族排挤，亲妹妹诬陷，最后无处可去，前来清霄宗拜师学艺。花弄月则来历神秘，宗门先有人知，就先不提她了。他们三女一个月前一起出宗做任务，最近才回来。说说你们大师兄的事吧。最近可感觉他有何异常？冷星月问道。我总觉得大师兄受了某种刺激，整个人都变了。苏幼雪轻声说道。冷星月翻了翻白眼，他自然知林凡的变化，要不然也不会唤他们前来询问。至于花弄月、秦无念和陆水生，还没和林凡接触，因为他们刚好今天回来，就一起叫了过来。野儿，你说说看。是师尊，楚云影说道。我觉得大师兄有可能是想脱离宗门，彻底和清霄宗断绝关系。什么？大师兄想离开？花弄月、秦无念和陆水生不禁有些动容。他们才离开一次，大师兄就不想做首席了。继续，冷星月手中的动作微微一顿，他拿起勺子舀水浇花。楚云影自幼就失去家族，故而对这些事情比较敏感。他深呼吸说道：“也许是经历过绝望吧。可大师兄不是一直都在宗门吗？又没有什么特别的事情，他为何绝望？”陆水生不解说道：“谁知道呢？或许是想起不愿想的事，看见不愿看的。”否则他又怎会两次自愿废弃修为离宗而去呢？楚云影道：“都怪三师姐，如果不是他和那个龙傲天一起逼迫大师兄，他又怎么会这样子？”陆水生怒视着的苏幼雪冷声道：“那都过去了，你自己还不是听信龙傲天的话，抢了大师兄的灵药？”苏幼雪反驳说道：“那没有五师姐过分，为了给龙傲天出气，把大师兄从小带大的玉佩打碎了。”六师妹，你以为自己很圣洁？大师兄为了救你受伤的时候，你还把他的疗伤药给倒了？够了，你们不要再吵了，传你们来不是听你们吵架的。冷星月喝道，五朵金花顿时安静下来，他们的脸上满是怒气，谁都不服。每个人回去抄经书一百遍吧。他很头疼，于是眼不经心不烦的把他们赶走。五花金花哼一声，各回房间去了。小白，原来我们在不知不觉之间伤害了大师兄这么多了吗？苏幼雪抱着小白，眼睛红红的，是大师兄对自己失望了吗？喵喵喵，小白站了起来。前爪叉腰，眼神充满得意。林凡呼呼大睡，累成狗。楚云影也是牛，直接练了一夜，前世他都没这么忙。他从早上睡到傍晚，清醒过来的时候，感觉眼前很黑，似是有什么挡住他的眼睛。咦，师妹的内衣怎么跑出来了？他好奇的拿起那件内衣，是楚云影穿着，上面还留有淡淡的少女清香，只是好像颜色有点不一样。这件是浅黄色的。系统，你是不是又偷内衣了？林凡心里谩骂道：“这狗系统又偷东西。”他又不是个变态，随后骂骂咧咧的把内衣和粉白色的藏在一起宿主，请注意你的言辞，怎能毁我名声？系统反驳道。林凡翻了白眼，你做这种事又不是第一次了，哪有什么名声？他懒得辩解。又是美好的一天，房门轻轻打开，他伸了伸懒腰，太阳缓缓落下，扭了扭脖子，睡了一天更累了。房间前映入眼帘的是一个浅绿色的身影，正是楚云影。见到林凡走出来，不知道想到什么，他的整张脸都红透了。就像火烧一样，楚师妹，你刚才没进我房间吧？林凡有些尴尬。如果进去看看自己盖着他的内衣睡觉，肯定会觉得他是个变态。我一直在外面等着师兄。楚云影的玉体轻轻一颤，脸更红了，微微低着头，不敢直视他的目光。那你也太早了吧？太阳刚下山，你不用吃饭的吗？林凡无语。这四师妹真的是修炼狂魔，难道除了修炼就没有让他觉得有趣的事了吗？我最近都在辟谷了。楚云影轻声说道。自从昨晚学了凤灵剑法，他心有所感，隐约有突破金丹的征兆。如果成功，他就是清霄宗第一个突破金丹的亲传弟子。那你等我先去洗漱。
，他慵懒的提水洗漱一番，带上昨晚奖励的玉簪。这是一件防御法器，能轻易抵抗金丹境高手的攻击。楚云影看着他洗漱完的模样，表情有些发呆，两只眼睛都舍不得移开。不知道为何，今晚的大师兄好像多了种不一样的气质，看一眼就不想移开目光。叮，宿主是否要使用合欢伞？系统的声音又响起，滚。好嘞，林凡揉揉眼睛，忍三个月就好。咦，你怎么不走？林凡好奇问道。啊，楚云影回过神，只感觉到心脏就像慌乱的小鹿，跳个不停。大师兄，我已练成凤灵剑法第一重，今晚先别练剑了。他跟着上来，在他的身边，感觉心情平静了。那我回去了。林凡是问道。如果不练剑，他也不想出去。大师兄，凤灵剑法想要修到更高境界，是需要你的剑法辅助。我想多了解师兄的过去，楚云影说道。他的心情很紧张，眼巴巴地望着他，害怕被他拒绝。这就是期待的感觉吗？没什么好说的。我从小在一个小山村长大，然后就被拐来青霄宗了。林凡说道。他在十岁的时候，本在村里无忧无虑的，然后有一天幽竹峰冷星月经过，说他的天赋不错，要收他为徒。没等他回答，就被强行带回宗门。不如楚师妹。林凡欲言又止，眼睛瞥向别的地方。楚云影玩弄着秀发。他是想问自己的身世吗？帮我留意一下，有没有任务需要下山猎杀魔兽或者对付魔教徒的？楚云影点点头，心里暗松一口气。还好他没问身世，不然他也不知道怎么和他说。师兄，你修炼的龙魂剑法和我的凤灵剑法，最高境界是不是要彼此心意呢？不知道，我也是才修到第一重。林凡说道，他的心里还是很抗拒和楚云影交流的。系统花九十九世都没坑死龙傲天，这货有点难杀。他没说楚云影。苏幼雪等人是不是重生？有可能是涉及到禁忌秘密，也有可能他的确不知道。那么他猜想一下，系统在前九十九世选择的反派，会不会是在最后遭到背叛，所以才会失败？他们都是恋爱脑，最后被坑死了，连狗系统这么坑的都带不动，那自己就要小心点。现在他是孤家寡人，只要不谈情说爱，那他就没有弱点。只要自己没弱点，就能无惧。大师兄，的确是有一个任务可以下山的，任务已被龙傲天领取走了。楚云影见他这么防备自己，想到他的心愿，还是了出来。那你知道是什么任务？路径是怎么走吗？林凡道：“这些只有首席弟子才能查得到。”楚云影道：“多谢师妹告知。”林凡风风火火地赶往领取任务的大殿，并利用他的首席弟子身份调查出几份任务的信息。我或许可以尝试一下，能不能在他成长前解决掉他。他看着任务的路线，也调查了龙傲天的信息，见后者已突破到筑基期，暗暗咋舌，不愧是天命之子。这升级速度都快赶上火箭了，还好筑基九层打一层，优势在我。哪怕他在这几天时间连续突破，顶多是筑基三层，不可能是我的对手。系统说是要对付龙傲天，那宰了他才是最好的选择。想要宰一个未来的绝世强者，就在他弱小时期除掉他才是最优选择。他没有向宗门申请离开的手续，而是偷偷摸摸下山，只是身旁跟着楚云影，让他多了重顾虑，总觉得这妞是来监视自己的。楚云影的理由很简单，龙傲天想要做完这任务。来回起码也需要七天的时间，这段时间他们可以一起修炼剑法。你知道我下山是做什么的吗？林凡说道。杀人放火。楚云影拔出剑，凶狠地说道，与他那超凡脱俗的气质不一样。林凡惊奇地看着他，师妹杀气这么重的吗？师妹，你怎能有如此想法？我们岂能做出这种残害同门的事？师兄，我只是担心他做任务累了，给他点关爱罢了。他该不会是担心我对龙傲天不利？孤儿跟着我，监视我的吧？林凡越想越觉得是有这可能，莫非前两天做的都是想要自己放松警惕，然后告诉我龙傲天的的事，故意引诱自己下山，甚至龙傲天下山做任务都是他们联合设计的。林凡越想越心惊，一股寒意从脚底冒起，浑身起鸡皮疙瘩了。为了让自己放松警惕，先是送出一夜冰晶，再然后想要和我拉家常，再度打开我的心理防线，一步步的，原来都是设计好的，难怪系统选择的99个人都失败了。这一套下来，谁能顶得住？看着林凡突然挪动位置，和他拉开着距离，楚云影有些疑惑。看师兄小心模样，楚云影好气又好笑，同时他也心疼大师兄。想起他前世被废掉经脉、流放禁地时的绝望，肯定很痛吧？他心里有种猜测：大师兄最近变了，对师妹冷淡，对师尊也没有以前那么尊敬。会不会是他和自己一样重生的缘故？既然自己能重生，为何大师兄不能呢？因为他有上一世的痛苦记忆，所以他想要逃离这个折磨他一辈子的地方。现在他和自己相处。都是那么小心翼翼，当然，这只是他的猜想，却又不敢证实。想要证明大师兄也重生了，除非让他承认。如果他承认了，那前世种种不就是被自己几个师妹和师尊负了
，师兄又如何与自己共处？如果大师兄担心暴露身份，我来动手就可以了。”楚云影看着他的眼睛，眼里露出柔情，说道：“师兄，相信我，好吗？”林凡收回目光，深呼吸着，平复心情。难怪说温柔乡英雄种突如其来的温柔，谁能顶得住？他撇开目光，道：“你先出手，我在暗中趁机偷袭。”成败在此一举。楚云影见到他的窘样，心情变好，俏脸缓缓浮现醉人弧度，美眸含着柔情。接下来的几天时间，林凡在他们回宗门的必经之路忙碌着。楚云影坐在石头上，两只手托着下巴，时而眉开眼笑，时而神色羞赧。到了晚上的时候，他们一起练剑，两人之间的配合默契慢慢的提升，林凡的防备也逐渐减弱。期间，两人还在讨论如何布置陷阱，然后楚云影丢出一堆符箓给他，小富婆的手笔让他大开眼界。果然，无论到哪个世界，还是富婆更香，能少奋斗十年。布置好陷阱后，他才满意的点点头，然后躲在一旁等着龙傲天回来。大师兄，你说我们能行吗？如果不行，我可以再想办法，再弄点东西。楚云影小声问道。够了，如果这次杀不了，我们只能从长计议了。看着他缩头缩脑的模样，有几分活泼气氛。林凡的眼神古怪，原来他还有少女的一面。只能说，环境改变一个人太多了。龙傲天此行任务是护送一封重要的信件，在第七天的时候，他才慢悠悠的出现。师尊，你是说楚师姐想要杀我？戒指里的强者时不时沉睡，需要花费很多灵力才能滋养，他才能勉强苏醒过来。是的，我确切能在他的身上感受到杀气。虚弱的声音传出，可我和他没有交集，又无冤无仇，他没有想要杀我的理由。龙傲天不相信，那绝美动人的师妹，冰清玉洁，不食人间烟火的谪仙子。岂会对自己动了杀心？何况他在练剑的时候，一时杀气腾腾的，或许是自己贸然打扰到他练剑，故而才会不留余力。一个人在集中精神修炼的时候，极有可能会引起气血逆转，愤怒会很正常。你收敛一下性子吧，不要因美色误事。我会小心的。”龙傲天骄傲说道。上天赋予他绝世修炼逆天，命运让他相遇师尊，将来的自己注定要一飞冲天，成无上大帝。清霄宗只是他的传奇之路的开始。小小偏僻之地，又怎能困住他这条飞龙呢？小心，前面有危险！戒指里的声音提醒他。龙傲天急忙释放神识，做好提防之意，咻咻一道黑影从身后跳跃，掌风烈烈，刚猛地朝着他的心脏拍去。龙傲天出掌相迎，两掌对碰，掀起无形气浪，狂暴的力量汹涌。他闷声一声，身体倒掠，尘土飞溅，双脚在地上划出两道长长的痕迹。是你，龙傲天神色微凝，他看出来了。正是那天在魔兽山谷偷袭自己人，所施展的功法正是清霄宗的无相诀。这部功法是清霄宗正宗宝典，唯有各峰首席或者是对宗门有巨大贡献的人才能够修炼。所以他能轻易就把锅甩到林凡身上，只是被后者躲过了，让他很不甘心。出手的正是楚云影，这是他四次出手了，只是龙傲天的命格太硬了，每次都被他躲过一劫。楚云影化掌为刀，掌中有寒气冒腾，散发着缕缕清幽光芒，玉足轻点。化成数道残影杀去，他的战斗经验很丰富，轻易就能封锁住龙傲天的退路，逼得他只能防御。他刚踏入筑基期没多久，远不是楚云影的对手，原来是女弟子。龙傲天眼神冷冽，因男人和女人的力量和体质差异，女人偏向阴柔，无论是拳脚还是掌法，都带着柔和之意，这是男人无法模仿的。交手的触碰感觉不一样，皆言女人是水做的，随便一摸就能分辨出男女。只是他想不明白，自己得罪哪个师姐，要一次的追杀自己。楚云影眼神冷冽，迅速打出几道掌影，强行突破龙傲天的防御，重重的拍在他的胸口，强横的力量将其震飞。林凡躲在暗中观察，看得出来四师妹是动了杀心，之所以没有用剑，是担心龙傲天逃脱会认出他们的身份。难道真的是我误会他了？他暗中想到。只是楚云影的行为更让他迷惑了，他究竟是不是重生？前世的时候，他也是龙傲天的后宫之一，也没听说过他们有间隙。即使有恩怨，难道连苏幼雪？冷星月也一起憎恨他，都是能凑成一桌麻将、盖一条被子的后宫，不可能重生后说翻脸就翻脸吧？可恶的狗系统也不给一点提示，他暗暗吐槽，思绪很乱。除非他把天命之子的后宫拿下，才能证明自己的猜测。他看了看楚云影的身形，顿时摇摇头。我怎能有这种想法？只要我不动心，就没有弱点。狗系统的99次失败，说明一件事：女人肯定影响结局的关键，差点就上当了。林凡暗暗让自己冷静。色是刮骨刀，温柔是销魂种，自己绝不能犯这种低级错误。这是你逼我的。龙傲天中了几掌，口吐鲜血，披头散发，形象颇为狼狈。他怒吼一声，取出一瓶丹药，尽数吞下。
，气息瞬间暴涨，从筑基期一层暴涨到五层，体内狂暴的灵力肆虐。他紧咬着牙，承受灵力冲击，双手握紧佩剑，不断的灌输灵力。林凡见状，脸庞缓缓掀起一抹冷笑，他从背后取出一把木弓，缓缓拉开弓弦，修修破风声锐鸣，利剑脱弦，如闪电划破空间。龙傲天的心脏猛烈收缩，神识捕捉到飞剑，若非有师尊提醒。这一剑，他即使不死也要重伤。原本劈向楚云的剑强行改变方向，忍着灵力反噬的危险，砍向飞剑。轰爆炸声音震耳欲聋，烟尘滚滚，淹没了龙傲天。林凡想到有烟无伤定律，旋即连射数十箭，不给后者留喘息机会。龙傲天从烟雾中冲出，朝着清霄宗跑去。这里是在清霄宗地界外，只要进了清霄宗的范围，宗门里的长老就能感应到战斗的灵力波动。两人即使想要再出手，也要掂量掂量。他拼命催动吸收药力，将自身速度提升到极致。空气中留下一道道残影，竟能和筑基期后期不相上下。林凡看着他逃命的模样，暗暗感叹：天命之子也是一样，生命受到威胁的时候，也是很怕死，逃跑的贼快。小心前面！一张张符箓从地面冲起，围绕着他旋转。随后，每一张符箓燃起熊熊烈火，化成火符阵困住他。我们要不要杀进去？楚云影轻声问道。虽说他们设置了陷阱，但是觉得不够稳妥。他想要亲自杀进阵中，取下他的狗头。不要着急，他应该有保命手段。如果不清楚他的底牌是什么，我们杀进去很危险。林凡摇摇头，总觉得事情没那么容易。他隐约觉得龙傲天隐藏着保命底牌，如果他们杀进火符阵中，有可能会暴露自身。他已受重伤，几个陷阱足以逼他使用底牌了。我们先观看一下。好，听你的。他们站在陷阱外，龙傲天被火符阵逼得手忙脚乱，头发被烧焦。随后脚下再度凝聚一串符箓，释放出万丈光芒。爆炸符箓，他的眼瞳微微收缩。他就是学炼制符箓的，能看出他们的属性。十多张爆炸符箓，就算他是筑基后期，估计也要被炸成粉碎。师尊救我！龙傲天肝胆欲裂，吓得灵魂都冒出来了。符箓爆炸，配合火符阵的威力，即使是金丹七强者，恐怕也不好受。然而，一股磅礴浩瀚的力量自他的体内席卷而出，如狂风肆虐，黑云笼罩。小心！林凡抱起楚云影的小蛮腰退开，烟尘滚滚涌来。他挥挥衣袖，掀起一股力量吹散，视线慢慢变得模糊。只见龙傲天悬浮于半空，眼神冷漠的看着两人。他的气息很强，已有金丹境的力量，危险的气息传来。然而龙傲天看了他们一眼，随后踏出远遁。尽管他已有金丹境的力量，但都是凭借着师尊用魂力护着他，在抵御符箓阵的时候消耗太多了，已没有能力再出手。楚云影暗松一口气。在龙傲天能脚踏虚空的时候，他感觉心脏都提到嗓子眼了。还好没有动手，不然凭借筑基很难撼动金丹。原来不是系统，是戒指姐老爷爷。林凡沉思，知道了他的底牌。穿越外挂定律，有老爷爷就没有系统，有系统就没老爷爷。他从龙傲天身上敏锐捕捉到陌生的魂力，显然是那个老爷爷花费极大代价才保住他，恐怕已支撑不住攻势，所以他才急着逃离。既然知晓他的底牌。林凡心里就没那么惧怕了。大师兄，你快放开我！楚云影的声音在耳边响起，伴随着呼出的灼热气息，听得他身体发麻，神魂颤动，赶紧放手。龙傲天怎么能提升到金丹境呢？他想不明白，再逆转的丹药也不能让人在筑基期一层直接突破到金丹境，应该是借助外力。还好我们没靠近，不然有危险了。他现在已重伤，底牌暴露，短时间内不能再出手了。林凡说道。楚云影同意，不知道龙傲天能提升境界的原因。贸然出手只会送人头，还好大师兄警觉，没有失去理智的冲向符阵。现在他受了伤，肯定会找个安全地方疗伤。我们先回宗门，免得他回去后又找师尊告状。林凡取出一枚空间符箓，也是楚云影小富婆的东西，催动符箓后，一道白色光芒笼罩两人，随后传出空间波动，两人消失在原地。师尊，你没事吧？龙傲天逃了很远的路程，确定没有危险，才停下来休息。我消耗太多魂力，恐怕短时间内不能苏醒。以后你要靠自己了。声音渐渐消失，龙傲天再呼唤也没得到回复。我记住你们了，不报此仇，誓不为人。他握紧拳头，声音冰冷。从交手得知，偷袭他的人是一对男女，他们在这里设置陷阱，守株待兔。能得知我的行踪的，唯有各峰首席大弟子和峰主。只要能查出最近有谁去调查过我领取的任务，那就是凶手无疑。别以为天衣无缝的计划，不曾想我有底牌保住了命。我倒要看看，是谁想要对付我。龙傲天花了七天时间，才谨慎地回到清霄宗。他直奔任务大殿，在完成任务的同时，还打听到是林凡调查过他的信息，顿时怒火中烧。想到冷星月之前四事变了，于是他把此事告到掌门那里。
，赵括也是无语。这家伙天赋异禀没错，但打报告的能力也是一流，三天两头就告林凡谋杀自己，纯纯的被害妄想症，莫不是有病？于是林凡又又又被叫来对质了。傲天师弟，就算你受了委屈，是大师兄的错。如果你喜欢首席的位置，你向掌门提议，我让给你便是，何故要天天说我谋杀你呢？林凡故作一副痛心疾首的模样，眼神满是疑惑。仿佛在说多好的小师弟啊，怎么喜欢发病？以退为进，他也很擅长。绿茶并不只有天命之子会茶艺，掌门可以派人前去事发地点，一眼就能看出。我绝无虚言。龙傲天怒道：“即使那里如你所说有打斗的痕迹，但我有两点疑惑想要请教你。”林凡笑呵呵的道：“哪两点？”龙傲天问道。此时的他因愤怒而失去理智，进入林凡的节奏而不知。第一，事发当天，我和三师妹在一起逗猫，他可以为我作证。林凡淡然道：“他的心里冷笑连连。如果像前世那般，龙傲天是追星捧月，师妹师尊无脑相信他，那自己说再多也无用，这罪也认了。现在龙傲天的气运四世被削弱，不再像前世那般信口雌黄，也有人信，那他就没多大威胁了。起码在他的实力超越自己前，是无法和自己抗衡的。所以他重新谋划，如果能阻碍龙傲天的成长，让宗门所有人都对他失望的时候，说不准能改变未来的结局。没错，那天我和大师兄一起喂猫。”和小白玩耍，天黑了才分开。苏幼雪点点头，笑盈盈的说道：“那天他可开心了，大师兄第一次主动找自己，还和小白玩了一天，刺杀我的事，一男一女。”龙傲天咬着牙，眼神赤红，像要吃了他一样。那很不巧，当时楚师妹也在场，幽竹峰所有师妹都在，你的五师兄、叶师兄都在。林凡拍拍手说道。武乾坤和叶晨尴尬的低着头。那天苏幼雪邀请所有师妹师弟前去，所有人都能作证。从事发地点到宗门，要最少要两三天的时间，这时间也对不上，一定是你用了空间符箓。所以龙傲天话还没说完，就被打断了。大胆，整个青霄宗能炼制空间符箓的，只有掌门和师尊。你是怀疑掌门，还是怀疑师尊要对你不利？如果是他们，你能逃得掉吗？林凡喝道：“我没有。”龙傲天急忙解释，脑子有点不够用。林凡见状，很满意，这家伙已没了理智，继续道：“第二点疑惑。”你说刺杀你有两人都是筑基后期的高手，我想问一下师弟是如何在两个筑基期九层的高手追杀中活下来的？所有人都觉得有理，筑基一层对九层注定完败，两个筑基期九层唯有死路一条，除非有人相救或者他有保命手段。龙傲天握紧拳头，青筋暴起，这个问题他无法回答。戒指的灵魂是他的底牌，也是崛起的希望，一旦泄露，对他更不利。林凡也是冷笑不已，他知道龙傲天不能把秘密说出来。只能打碎牙齿往回咽，但是你在半月前查了我的行踪，恰巧在我回来的时候就遭遇突袭，不是你还能有谁？龙傲天牙眦欲裂，脸色非常难看。如果不是戒指的魂魄相助，他那天就死定了，代价是要沉睡一段时间，无异于断了他快速崛起的希望。傲天师弟，我知道你很愤怒，很委屈，但也不能胡乱攀咬。林凡冷笑道：“首席查询出任务弟子也是首席职责之一，为的就是清楚弟子的情况。”若发生变故，能及时救援，保障弟子的安全，这是掌门给的权利。如果师弟觉得自己的行踪有点见不得人，可以向掌门提出废除首席这项权利。掌门失望的摇摇头。龙傲天虽然天赋绝佳，但心性太差，还记仇、自私、狭隘、无智，很难想象如果将来把宗门交给这种人后，会是什么样的后果。两人的矛盾，他也简单了解一下。从他拜入幽竹峰开始，就一直挑衅首席，还是林凡大度，心胸开阔。没有和他计较，却换来他的一次次变本加厉，难堪大用。这是掌门和几个长老的想法，有天赋又如何？心性邪淫之徒是不可能委以重任的。好了，既然无凭无证，就此作罢。至于是何人所为，我会让人调查清楚的。赵括摆摆手，他也懒得处理这种事。龙傲天有事没事用亲传弟子身份跑过来告状，真当他没事做吗？看着大家散去，龙傲天眼神透着杀意。林凡走出来，冷笑道：“你听说过狼来了的故事吗？”什么意思？啊？龙傲天问道。撒谎多了，就算是真的，也没人信了。你说的没错，就是我刺杀你的。林凡冷声道：“没有师妹和师尊的庇护，你一个筑基一层，拿什么跟我斗？”林凡，龙傲天低声咆哮，声音沙哑。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。林凡翻翻白眼，狗东西，一直都是你自己挑衅在先，还装了起来。这次受伤不轻吧？不知道你的底牌，能保你多少次呢？林凡大笑离开，妥妥的大反派模样。其实女频也挺爽的，手撕绿茶男就像猫抓老鼠般戏耍，那种感觉酷毙了。龙傲天眼瞳微微收缩。
。如今他的形势很糟糕，师尊和师姐不再听信他，戒指的魂魄沉睡，无法庇护他，自己是四面楚歌，非常危险。他很后悔，早知道先听师尊的劝说，提升实力为主，等他们在大比后，自己取得好的成绩，得到造化，再对付林凡不迟。但他现在保命要紧。随后他回到住处，在房间布满符阵。如果林凡敢对自己不利，凭借符阵的威力，他自信能困住筑基七九层。定，恭喜宿主挫败天命之子的信心，打击他的嚣张气焰，奖励破镜丹一枚。呵，就知道狗系统不会放过这种好机会。林凡看着破镜丹，吞服这枚丹药能顺利突破至金丹境，但他总感觉狗系统没安好心。突破金丹境不一定要服用丹药，但服用丹药能增生几率，故而一般人在突破境界的时候，都会花庞大价钱去购买一枚丹药。当然，丹药稀罕昂贵，有的筑基期散修一辈子都未能能买得起。何况破镜丹品质的不同，破丹几率也不同。既然楚师妹那般想要除掉龙傲天，不如先让他突破金丹境，我在暗中观察。林凡思索着，这枚破镜丹应该能帮他看清楚楚云影究竟是敌是友。如果他是敌人，在踏入金丹后必定会对自己出手；如果是友，他会想想办法对付龙傲天。而他有金蚕衣护体。能挡住金丹境的攻势，自信楚云影无法对自己有生命威胁。系统也很无语，这狗宿主真谨慎，都到这一步了，还没有信任楚云影。夜幕降临，楚云影一如既往的来到他的房前，就像安静的小媳妇等待着丈夫忙完工作。林凡打开门看见了他，眼神里露出几分古怪神色。须知宗门的女弟子很少会夜访男弟子，若被看见流言蜚语，能毁掉一个女子清白，心理承受能力差的会选择自杀。倒是楚云影，平日高冷如雪。满脸禁欲，气质飘渺如仙，最不应该夜访的人应该是他。然而事实相反，他来的次数最多了，有点不符合冰山美人的人设。楚师妹，难道你就不在乎自己的清誉吗？他还是忍不住问道。我们是清清白白的，何惧他人目光？楚云影回道。但谣言猛如虎，我担心你会因此道心有损。林凡又道：如果宗门真有谣言，师兄会为了我的清誉，娶我妈楚云影，静静的看着他，目光柔弱如水。没有多大的情绪波动，我觉得你如果想来，可以穿个黑衣，戴着面罩，挡住自己的模样，就没人知道了。林凡没有回答，转移话题道：“我问心无愧，不在意别人的看法。”林凡拿出破镜丹递过去，道：“前些日子，楚师妹说准备要破金丹境了，这是我寻来的丹药，望你飞莫要嫌弃。”楚云影看着那色泽光亮的丹药，小嘴微微轻张，他能感应到丹药的澎湃药力，丹药的品质很高，就算是宗门里的炼丹长老。也无法炼制出来，他没有推脱，拿过丹药，笑道：“我准备一下，打算三天后破镜，还请大师兄为我护法。”“我会的。”林凡点点头，然后找个理由打发他离去。收到丹药，楚云影不好推脱，今晚就先不找他练剑了。目送楚云影离开后，林凡眼神微眯，随即朝着南弟子居住的黑竹峰走去。黑竹峰是南清传弟子清修之地。林凡隐藏在外面，眼里露出戏谑眼神。龙傲天估计是被吓破胆了，都不敢踏出一步。还在房间布置了陷阱，想要进入可不容易。看着方少或从他的房间走出来，心里倒是想好一个计策。他偷偷潜入灵兽峰，在灵兽群园逛了一圈，终于找到一头牛兽拉下的粪便，捂着鼻子取出拳头大小的分量。随后他远离灵兽峰，再取出一壶麦芽糖，将牛粪锤炼压缩小一圈，再用麦芽糖作为外衣包裹在外面，并设置禁制，掩盖着粪便的气味。接着他取出两株灵药，凝练出精华，并把精华融入其中，伪装成疗伤丹药。做完所有准备，他用檀木盒装好，趁着夜色炼丹房无人，用首席令牌打开禁制，把盒子放在一个不怎么显眼的地方，并施加三层禁制，防止有人拿走。做完这一切后，他很满意的拍拍手，又回到黑竹峰附近，等着方少霍的出现。第二天清晨，太阳还没升起的时候，方少霍出现了。林凡见状，嘴角掀起弧度，走了过去。方师妹，你这是要去哪里？他故作惊讶，觉得能在黑竹峰遇见他，是一件非常不可思议的事。我。方少霍眼神飘忽，结结巴巴，不知该说什么。他来往黑竹峰已是被默认，黑竹峰的师兄也是睁一只闭一只眼。我知道了，听闻师妹和龙师弟关系极好，他受伤了，师妹前来探望也是应该的。林凡语气温和，脸庞带着笑容，让紧张的方少霍放松不少。我是幽竹峰大师兄，虽然龙师弟平时对我有些误会，但我还是希望他能把心思放在修炼之上。听闻丹峰出了一枚三品清心丹的疗伤灵药，能治愈重伤，不如你跟我去取。拿丹药给师弟疗伤吧，大师兄，这恐怕不妥。方少霍有些异动，如果有疗伤要给龙傲天，那肯定是极好的，不要担心。有什么责任我承担下来便是，七脉大比就要到了。如果龙师弟不把伤势治好
，提升修为，只怕很难争取前十名额。他不容方少或拒绝，要带他前往丹峰。方少或不敢违背，只好跟在身后。同时，他的心里对林凡的想法改变了。大师兄明明这么好，关爱师弟也没有恃强凌弱，为何龙傲天一定要和他过不去？难道真的如传言那般是觊觎首席的位置？在他思绪凌乱中，两人已来到丹峰，以他的身份，想要进入炼丹房是轻而易举。随后，他带着方少或来到檀木盒前。指着说道：“你看，这就是三品疗伤丹药。”林凡解开禁制，把檀木盒取下来，随后递给他，笑道：“你拿丹药给龙师弟服下，千万莫要说是我送的。为何？如果说是大师兄送的，那你们的误会兴许就解开了。”方少或不解：“你想想，龙师弟现在对我怨言颇多，还在气头上，你说是我送的，他肯定不愿意接受，不就白白浪费你的心意了吗？”林凡引诱他的思路，让他感觉自己为龙傲天取药。主要是他的心意，这样他就能在龙傲天心里多几分重量。这是种差异性思维，对功力心重的人非常的实用。如果他问你丹药的来源，你可以说是秦无念、露水生几人送的，他最喜欢几位师姐了。这样你既能帮助他疗伤，也能多得他的好感。林凡笑道：“谢谢大师兄。”方少或抱着檀木盒，不断的感谢着，真的是好人呐、啊。这么好的大师兄，他也希望自己能拥有一个。这丹药很大，龙师弟怕是不好吸收。我这有灵泉。能帮助他更好的吸收药力，他取出一瓶灵泉，然后在方少或百般感谢下送他回去。方少或看了一下丹药，果然药香飘散。他也没有怀疑丹药的真实性，毕竟是他亲眼看着林凡从丹房架子上拿下来的。龙傲天，这份大礼，希望你能喜欢。他的眼神转变成阴翳。如果此事能成，必成龙傲天的心魔，他就不信天命之子还不废。方少或拿着檀木盒，兴奋地进入龙傲天的房间，笑道：“傲天师兄。”这是我为你求来的三品疗伤丹药和灵泉，他把两样东西递到龙傲天面前，一副渴望能得到奖励的模样。龙傲天打开一看，感受到澎湃的药力和气息，是三品丹药没错了。这丹药你是从哪里来的？他好奇问道。方少或者是外门弟子，按理说是不可能有三品丹药的，是露水生师姐赠送的。方少或眼神闪烁，有些不甘。如果他不问，自己就能把所有功劳揽下来。原来是陆师姐，她还是那么重视我。龙傲天闻言，脑海浮现那个扎着小马尾、比自己还小一岁的萝莉师姐。她过几个月就十六岁成年了，果然还是萝莉更单纯。等自己伤势好了，肯定要好好感谢她一番。她看着比拳头只小一圈的丹药，虽然可能会有点卡喉咙，但她还是心一横，拿起丹药塞嘴里，强行吞服。然后她拿起灵泉喝完，开始运功吸收药力。忽然间，她的脸色巨变，胃里剧烈倒腾，有种异常恶心、想吐的感觉。她捂着嘴，想要把这种感觉压下，但还是失败了。哦，龙傲天吐的满床都是脏污，一股恶臭充斥整个房间。他两眼呆呆地看着被灵泉吸噬的牛粪，胃部的反应更剧烈，狂吐不止。半个时辰后，房间里呕吐的动静慢慢减弱。龙傲天披头散发，像是得了红眼病似的，面目狰狞，忍不住狂笑。方少或躲在角落瑟瑟发抖，因房间有符阵原因，他也不敢随便乱跑。看着满屋子粪水和恶臭，他也很不好过。刚才面对龙傲天的时候，就被他吐得满身，脸色苍白，跟着吐了起来。到现在，他哪里还不明白？这是林凡的手段，真的是太可怕了！精神和物理的双重打击，无论是谁都承受不住，太狠毒了！这是想要断了龙傲天的修仙之路。只要他还在清霄宗一天，就永远不会忘记今天的事。贱女人，我要杀你！龙傲天双目赤红，散发着冰冷杀意。不是我，这都是林凡让我教给你的。方少或察觉到他的杀意，慌忙说道：“林凡，不杀你，我龙傲天誓不为人。”龙傲天像野兽般狂风咆哮，他一掌拍飞方山货，旋即快速冲出房间。怎么回事？察觉到龙傲天这边的动静，五位弟子走过来，看见方少或重伤倒地，龙傲天的房间污秽不堪，主人不见人影，他们脸色古怪，目光各异。龙傲天找到水源，冲洗一番后，才缓缓地穿着衣裳回去。他的目光凛冽，恨不得要杀人的模样。龙师弟，你重伤同门，跟我们走一趟吧。行风弟子走过来，眼神颇为怪异地看着他。黑竹峰的事，他们都听说了，笑得肚子抽筋。龙傲天面色不变，跟着执法弟子回去了。行风长老无语看着他，这还没几天，发生这种事，掌门直接传话，这是让他们自己处理了。冷星月坐在一旁，冷面冰霜，看不出喜怒。龙傲天见冷星月来了，心里暗喜，师尊果然没有放弃他，还是很关心他的。龙傲天，你重伤外门弟子方少霍，畏罪潜逃，可知罪？行风长老说道：“莫长老。”你莫要听从那贱婢一面之词，是他要加害于我，只是出手自卫罢了。龙傲天冷静说道：“什么气味啊？”
，好臭啊，好刺鼻，感觉就像吃了屎一样。”龙傲天一开口，大殿传来异常的香味，传言该不会是真的吧？龙傲天经常在房间里吃屎，味道都出来了，难道还有假？一旁围观的弟子议论纷纷，越传越离谱，最后变成龙傲天每天要吃十斤屎，他才会安心睡觉。还有说他即使是在双休的时候。一边吃屎一边干活，口味很重。龙傲天满头青筋，眼睛要喷火了。几位长老也是皱皱眉头，这股气息他们也受不了。马德就像有人在他们面前吃屎一样，真他妈恶心。方少或经过救治，脱离了生命危险，他被带到行风，脸色苍白如纸。方师妹，你实话实说，这究竟是怎么回事？如果有半句谎言，下场不是你能承受的。武乾坤出声道，话里满满都是威胁，是弟子的错。弟子一直仰慕傲天师兄，但他眼里只有几位师姐，心里因爱生恨，故而做了这番事情报复他。方少或瑟瑟发抖，也不敢把林凡供出来。龙傲天是宗门新星，宗门给予厚望，林凡是首席，身份更不能逾越，得罪任何一方，他都很难活下来。虽说宗门禁止杀害同门，但亲传弟子想要弄死外门弟子，也是轻而易举。首席更是掌握宗门一些实权，即使是亲传弟子都要退避三舍的。几位长老脸皮抽搐。你给他吃什么不好，给他吃屎，这换谁也无法接受。龙傲天没有再说话，害怕一开口又是飘香，他自己也受不了。何况喂他吃屎也不是什么重罪，无法惩罚林凡。虽说方少或把事情揽在身上，明眼人也能看得出，肯定是林凡在使坏，但他们也要给首席留面子。喂一口屎的事，得罪林凡也不理智。首席是峰主接班人，只要没什么意外，幽主峰下一任峰主就是他了。哪怕强行扣罪，也是不痛不痒。门规里也没有说给同门喂屎是什么罪。既然龙傲天承认打伤同门事实，念在其情有可原，故剥夺其亲传弟子身份，降为普通内门弟子。刑罚长老说道：“龙傲天，你可服？”龙傲天眼角懵懂，脸部抽筋，艰难挤出一个字：“服。”冷师妹，你觉得这判决如何？冷星月淡然道：“可。”说完，他便起身离去。这里的味道，他实在受不了。一条新的门规在清霄宗传开，宗门里任何人都不能给别的弟子投喂食，否则同残害同门罪等同。这条门规引起清霄宗弟子的狂笑，成为他们的饭后谈资。傲天吃屎成了热门话题，谁能想到林凡的随意一弄，逼得宗门不得不增加新门规？否则这类歪风邪气一传，所有弟子都跑去给看不顺眼的人投喂食，那画面不敢想象。大师兄，太好玩了！那龙傲天变成真正的满口喷粪。苏幼雪拍打着桌子。捧着肚子，笑得眼泪都出来了。七脉大笔将近，你没事老往这边乱跑什么？林凡把他往门外推，他也打算要冲击金丹境了，先准备一番，等楚云影突破后，自己也趁着机会破丹。大师兄，这么好玩的事情，为何不叫我一起呢？苏幼雪嘟着嘴，很不满自己被赶师妹不能无人清白。我是那种人吗？林凡义正词严的说道。他直接关门，无论苏幼雪怎么敲门都不开。叮，恭喜宿主打击命运之子的锐气。令其滋生心魔，奖励天生剑体。林凡察觉到身体发烫，一股锐利无法匹敌的剑意自体内释放，如天剑锋芒毕露，势不可挡。定，恭喜宿主领悟天生剑体，奖励龙魂剑法第三重。隐约间，一道体内有龙吟的都声音传出，他的血液沸腾，佩剑不断的颤抖，发出刺耳剑鸣。这挂开的特别爽，林凡畅快的呻吟，感觉全身充满力量，有系统开挂。为何前99次你会输给天命之子呢？他好奇问道。一个戒指老爷爷不可能是挂逼系统的对手，对方有天命主角系统。反派系统再度说道：“好吧，你不愿说，我小心点就是了。”林凡扭了扭脖子，想着要如何对付龙傲天。后者已降为普通弟子，搬出黑竹峰，但凭借主角的气运，逆袭肯定会有的。宗门大比肯定是最黑的黑马，都是网文惯用套路了。现在的他需要增强实力，大师兄。你在干嘛？他的门窗被打开，探出一个马尾脑袋，两只眼睛乌黑明亮，就像黑宝石般深邃迷人。露水生，幽竹峰第七亲传弟子，也是年纪最小的师妹。他听闻大师兄搬迁后，多次来串门，大师兄像是躲着他似的，一直都不见人影。大师兄，我已经筑基三层了，你什么时候知道我剑法？他从窗口爬进来，俏脸浮现两个酒窝，甜甜笑道。林凡眼神复杂的看着露水生，想起前世自己最疼就是小师妹了。如果没有龙傲天，或许他们也能像兄妹一样吧。进我的房间，麻烦以后走大门，没有我的允许，不能进来。林凡呵斥道：“如今的自己可不会惯着他。”陆水生吐了吐粉舌，没有放心上。大师兄
，这是九转断魂散，这是赤血蝎王丹，这是五毒丸、焚魂香、龙尸虫。他把一大堆毒药、毒虫放在他的桌前，眼巴巴的看着他。你给这东西我做什么？林凡无语，这一世的师妹都这么彪悍的吗？各种毒塞给他。大师兄，卫士虽然很解气，但死不了。你直接把这些毒药都给他来一遍，保证他死的透透的。陆水生拍拍还没发育全的胸膛，高傲说道：“你是不是误会什么？我可是正经的人。”林凡抽抽嘴角，原来七师妹是这般恐怖的人。都说小师妹天真烂漫，她拿出的每一件毒物都能让人胆寒。陆水生露出两根小虎牙，嘿嘿笑道：“我这些毒也很正经，保证能让他从入口到入土。”见林凡沉默不语，陆水生抱着他的手臂撒娇道：“大师兄，水生知道错了，你就原谅我吧，好不好？”两只大眼睛水汪汪的盯着他看，颇有一种你不原谅就哭给你看的架势。呜呜呜，大师兄，对不起，都是水生不懂事，伤了你的心，我以后再不会了。他低着头哭起来，眼泪哗啦啦的流下，像决堤的黄河，无法止住。林凡是一个头两个大，脑袋被吵得嗡嗡嗡的响。他出手封住陆水生的灵力，运转掌风把他推到门外，然后把所有毒药都丢出去，禁闭房门。陆水生的哭泣声愈发洪亮，他揉了揉太阳穴，然后不知福禄隔绝外面的声音。这小师妹性格偏激，她在前世也是知道的。苏幼雪多是会逼逼，动嘴能力比动手能力要强得多。但陆水生不一样，他那房间的一大堆毒药，得罪他怎么死的都不知道。他给楚云影传讯，今晚不用过来，有陆水生堵着门口，如果被缠上来了，他也不好出去。美美的睡了一觉，林凡伸着懒腰，打开房间，外面传来雨滴声音。他低头看下，眼神微变。陆水生靠着房墙睡着了，秀发和衣衫都有些湿透了。林凡叹息一声。想要叫醒他，但还是忍住了。哥要做个没得感情的杀手，他还是直接跑了。在他离开后，陆水生缓缓睁开双眸，雾水模糊了视线。师尊，你找徒儿何事？林凡收到冷星月的传召，来到灵竹居。冷星月背对着他，依旧是在弄花花草草。凡儿，为师问你，龙傲天前些天被偷袭和昨天之事，是否都是你所为？他的声音很轻，却能听得很清楚，似银铃般悦耳动听。林凡闻言，脸色微微暗沉。额头微微冒着冷汗，淡然道：“徒儿不懂师尊所言，是想定罪，还是觉得徒儿是这种残害同门之人？这一个月来，你变得很谨慎，倒是能言善辩许多。曾有弟子看见你和云影一起下山，而你们再次出现在宗门里，刚好是七天的时间。我说对吗？”冷星月仍是没有回头，而是很平静地说道：“师尊若觉得是那便是，弟子怎会自辩？按门规处理，弟子也不敢多言。”林凡镇定自若，一副你说什么都对，我都认了。爱咋咋地的模样，冷星月闻言，手中的活停了下来。他转过身，平静地看着他，淡然道：“听你的语气，似乎是对为师前些日子偏袒龙傲天，觉得很委屈，所以有些不满。弟子不敢，世间对错皆无衡量，公道自在人心。”林凡说道。冷星月走近前，看着那张熟悉脸，而眼神却透着几分陌生的神色，心中有些触痛。他伸出手想要抚摸，林凡后退两步，跪下道：“如果弟子有做错之事。”请师尊处罚。林凡很冷静，不管冷星月是来问罪也好，讨论其他也罢，他已无所谓。冷星月的手僵硬在空气中，这一刻他才终于明白，有些下气变成裂痕，就很难恢复如初。是为师的错，我在这里向你道歉，你可以原谅我吗？他深深呼吸，努力让自己的心境平和。林凡抬头看着他，如风中飘零，身形削瘦，似是彷徨无措，柔弱无助的模样，着实让人心疼。尼玛的狗系统，拿这个考验干部！他暗自腹诽，目光下斜，道：“师尊说笑了，弟子岂敢怪罪？又谈何原谅？我知道你心里有恨，但我希望你未来接过保护幽竹峰、保护清霄宗的大任，无论你做什么为师，都支持你。你的身后是整个幽竹峰。”冷星月没有强迫他，脸上带着自嘲，眼神却异常坚定。大弟子天赋也不差，或许他能够改变未来结局。想到未来的事情，他的脸色有些变幻，沉默思索，道：“如果你在宗门大比夺得头筹。”为师有好东西奖励你，头筹。林凡的眼珠子微微转动，在思考着这件事的可能性。在前世的时候，宗门大比的时候，是龙傲天夺得宗门大比头筹，他的境界就是开了挂，一路飙升到金丹境九层，还有戒指里的老爷爷会传授他无上功法，妥妥的降维打击。就是在大比的时候，他击败了楚云影，让这位冰山师妹另眼相待，所以才有后面一系列的爱恨纠葛。这一世他没有师尊师妹的帮助，不知他能不能达到前世的高度。自己有狗系统的更牛逼的卦，应该突破个金丹九层也没问题。只是不知道对上龙傲天会有几分胜算，毕竟天命主角在境界提升还是战斗的时候
，都是会出人意料、创造奇迹的。弟子当全力以赴。”林凡很冷静，暗暗问道：“系统，我在大比能赢龙傲天吗？”宿主，请放心，我一定会努力帮你打败他的。听着系统心虚的回答，他也不敢笃定。历史已成定数，想要改变也不容易。很好，水生的丫头最近劳到你的要紧。看得出来，他很担心你，有空去看看他吧。”冷星月说道。弟子谨记。林凡行礼后离开灵竹居。难道他传我过来，就是告诉我，他一直都在关注我和龙傲天的事情？我对龙傲天的劫杀和戏耍，他都看在眼里，然后让我放心去做。即使是杀死龙傲天，他也能扛下来。回想着刚才的话，极有可能是这意思。如果按前世的轨迹，自己在认罪的时候，恐怕以定罪处罚了，自己的首席也会被剥夺，很快就会传给龙傲天。这一世并没有按前世前进。反而龙傲天剥离亲传弟子身份，天命之子天崩开局，他又如何逆转？难道他真的有天命主角系统？林凡想着出神，恍惚间在清霄宗逛了一圈，宗门弟子来往，都向他打招呼，他也很客气回应。傍晚时分，他在老地方约见了楚云影，他换了一套浅黄色连衣裙，面如娇玉，唇若涂脂，明眸皓齿，眼波荡漾，三千青丝微微飘扬，如瀑布倾洒身后，那浅色的腰带紧紧束缚着只手可握的蛮腰，而顺着长裙飘落。他的身材高挑，玉足横着而来，带着淡淡香味，宛如傍晚余晖照耀最后一抹人间绝色。他们在约定的地点对视数息时间，林凡微微朝着他点头，道：“师妹，我们坐，你安心突破吧，我为你护法。”他想狠狠地抽自己一巴掌，差点把心里话说出来了。他也是血气方刚的少年，有点青春期的躁动很正常。虽然脑子里偶尔会带点黄色，但心肯定是冰的。如果没有前世的经历，或许他心动，甚至痴狂。但是他现在心如死灰，很难再点燃。楚云影微微轻手，浅笑一笑，仿佛天底下所有的美丽都汇聚于他的笑容里。刹那间，天地失色，余晖坠落，迎来黑暗。他静坐在一块石板上，面向悬崖，眼神透着几分冷清，随后缓缓闭眼，努力调整自己，进入空灵状态。林凡看着他的背影，随后开始布置符箓，在周围布局阵法。正常来说，灵竹居是最合适的，有冷星月护法最为安全。但楚云影却选择他。没办法，拿钱办事，他也不好推脱。毕竟拿到一夜冰晶后，他就知道后面的事情会比较多，也不在意多一件事。他闲着无聊，拿着剑蹲在地上画圈圈，慢慢的圈圈多了，他就加些些线条进去，很快组成火柴人，一幅幅火柴人灵活灵现。他有点佩服自己，只能说生错地方。如果在蓝星，自己肯定是一个漫画大师或者是动画大师。楚云影服下破镜丹，气息猛然增长，双手做拈花状，天地间的灵气疯狂涌来，融入他的体内。灵气在他的体内经脉高速流通，缓缓融合他的体内，随即转化成灵力，再度通过经脉如溪流般汇聚于丹田。丹田处那是气海，海量灵力凝聚，需要经过淬炼和融合，最终化成金丹就能突破金丹境了。看着他节节攀升的气息，林凡回头皱了皱眉，感觉他有点操之过急。莫非天才都要走不寻常的人，想要打破常规突破吗？林凡不敢有丝毫大意，目光紧紧盯着他，突破金丹境不容易。再妖孽的天才也不敢笃定能一次完成，有的天才甚至操之过急，或者其他元素经脉尽毁，甚至重伤陨落亦有可能。楚云影的俏脸微凝，柳眉轻蹙，在凝聚金丹过程中发生了意外，察觉到他的气息变得混乱。林凡的脸色很精彩，这莫不是遇见心魔了？他能敏锐捕捉到他的心境很不稳定，突破境界跟平时冥想差不多，如果产生心魔，在关键的时候会影响心境，这是致命的。楚云影的身份可怜。也是那种可怕的经历造就他的性格，但极少有人知道他有心魔。他看过的小说没有一千也有八百，不用想都能猜出来了。历经满门被屠戮的人，心态多少都会有问题，要么变成嗜杀狂魔，要么就是平时压抑自己，但心魔却是日益渐长。楚云影就是后者，除非他没心、没有情感。林凡在考虑要不要帮，见他就要失败，快要挺不住了，只好叹息一声，还是帮他吧。如果他因此遭创，一蹶不振，甚至香消玉殒。不仅浪费一枚破镜丹，还失去一个厉害的打手。随即，他走到楚云影旁边坐下，轻轻抓起他的手，开始旋转神识，朝着楚云影涌去。楚云影察觉到有神识闯进他的识海，欲要反击，却想起他的声音：“师妹，是我。”这是他的神识传音。楚云影微微愣神，那股神识汇聚而来，包容着他的神识。别怕，我一直都在。心魔没什么可怕的。楚云影轻轻一颤，那洁白无瑕的俏脸迅速蔓延出红霞。他没有反抗，却又羞赧不已。林凡不是圣人，趁着还能控制自己，没变成禽兽之前，提醒道：“收敛心神，冲破魔障。”楚云影努力平静下来，他的识海
浮现一次又一次家族被灭的场景以及敌人的恐怖，努力让自己从噩耗、恐惧中清醒过来。随后意志坚定的挥剑斩去，一股五匹剑意冲出，势不可挡。心魔幻境被剑气摧毁，一切幻境消散。林凡深呼吸一口气，有点不舍的撤回神识。马德，难怪那么多肾亏的人，一旦有了开始，后面就很难再停下。触觉刺激和麻痹他的神经，坐过山车都没这么爽。楚云影也是在他完全撤回神识的时候，屏住呼吸，随后稳住心神，凝聚金丹。他的肌肤都泛起淡淡的红晕，似是烈火燃烧，情不自禁。轰！一股强横气息扩散，楚云影也突破瓶颈，成功融合出金丹。强横的力量激荡，不受控制，震得林凡倒退数步。还好他布置的阵法能挡得住金丹境的冲击，要不然这里的动静肯定会引起宗门强者的关注。月色下。光芒照射不到的地方，芳草稀疏，有些露珠凝聚上面。楚云影睁开双眸，有异样感觉，有点不舒服。恭喜师妹成功突破金丹。林凡整理了一下衣裳，笑呵呵的说道。楚云影面色羞红，站起来想要走几步，双脚却软弱无力，朝着林凡倒去，重重砸向他的胸膛。林凡急忙抱着他，一股淡香混合着汗水气息飘入鼻孔，那伴随着少女独有的气息，瞬间让他热血沸腾，口干舌燥。你这样诱惑干部？谁受得住？师兄，你的剑顶到我了！他的声音小如蚊子，脸色发烫，都快要冒烟了。林凡老脸一红，微微使用压枪技能把他扶起来。既然师妹以外，我先告辞了。他放开楚云影，狼狈逃离。这太丢人了！枪被压住，还被师妹抓个正着，恨不得找个地缝钻进去。还好师妹没有表现出厌恶，她应该不知道是什么吧？毕竟她才十六七岁，可能误以为是我的佩剑，她还没见过真枪，还很单纯。单纯个屁啊！刚才他在玩火，差点就把火点燃了，是勾人犯罪。林凡内心咆哮，找了个瀑布冲洗身体冷静，滚烫瘦血慢慢沉寂。哎，以后还是少点见他吧。他擦洗着身体，神识相拥，这信任比道侣还要高。需要石海一旦放开防备，相当于把自己的命交给对方了。最重要是他没有抗拒，也没有表现出丝毫不悦。那种情况，即使强行掏出枪来实战一晚，估计也不会遇见阻碍，说不定师妹还会配合引导。楚云影是可以信任的，这点倒是让他松了一口气。龙傲天少一个得力助手，一点点瓦解击败，应该能改写结局。定，恭喜宿主帮助楚云影突破金丹境，楚云影好感度加五，奖励金丹境修为。温他的气息微微暴涨，瀑布水珠横飞，他的丹田灵力融合成金丹，境界提升，直接突破至金丹境。林凡朝着踏出一步，身体横立，虚无空间，这是金丹境的标志。凌空而立，感受到力量暴涨，他舒畅的伸伸懒腰。还是系统好，境界都不用自己修，直接开挂。别人拼搏一辈子都达不到境界，他蹭一下就得到了。等等，好像有点不对劲。系统，你不是说没有好感度的功能吗？面对他的询问，系统毫无感情回应。我是正经反派系统，不是恋爱种马系统，请宿主不要关注那种次要细节。卧槽你玛！林凡心里骂道：狗系统不但爱搞事，还这么不靠谱，难怪打不过主角系统。果然不能对他抱太大希望。我可以问一下龙傲天是什么境界吗？龙傲天被剥夺亲传弟子身份，按道理是很难再有交集，但他是主角，注定要重新崛起，啪啪打众人脸面的。自己不能刻意去关注龙傲天，给对方一种错觉，让他以为自己已不把他放眼里，然而他就可以继续苟着发育。筑基七五层，系统回答说道。林凡倒吸一口冷气，这是打了鸡血，磕了药吗？这么忙，才两三天时间就从筑基一层修炼到五层，按这速度。估计很快就能突破金丹，原因不愧是天道好大，见不得儿子吃瘪都开始追着喂饭了。三个月之后，能大概推演出他是什么境界吗？林凡继续问道。最低金丹九层，他翻了翻白眼，还是别问了。龙傲天前世的时候，宗门大比也是金丹九层，精彩绝艳，威震宗门众人。要不然他又怎么可能前世的时候在清霄宗开后宫，扛着枪到处打炮呢？那漫天的炮火轰鸣，让清霄宗男弟子都被绿了。敢怒不敢言。林凡回到居所，见到头发还残留着些水气的小师妹，露水声还没有离开，在这里等了一天两夜。七师妹，何必呢？他轻声说道。大师兄，如果你不原谅我，那我永远都站这里。露水声红着眼睛说道。进来吧。林凡叹息一声，想起冷星月的话，要他照顾这任性的小师妹。露水声闻言，暗淡的眼神变得明亮。他乖巧的跟着走进房间。林凡看了一眼房间情况，还好他没有闯进来翻自己的东西。不然就尴尬死了！把你的毒药拿出来。小师妹把毒药毒虫都丢出来，然后很小心的推到他的面前，看着小师妹捣鼓出来稀奇古怪的毒药，林凡仍然觉得感觉到心惊肉跳。这些剧毒
金丹境也扛不住吧？如果他能做到悄咪咪的下药，只要没有防备之心，估计死的连渣都没有。同时，他也暗自庆幸，前世自己和龙傲天斗成那样子，小师妹也没有直接把自己毒死，说明他心里还是很善良的，起码不像一些小说毒辣的女配角，谁惹他们不高兴就毒死谁。小师妹，你弄这么多毒药，究竟想干嘛？他咽了咽口水，眼前看起来笑容甜美、人畜无害的小师妹，估计是最不能惹的。即使他不毒死人。下点药闹肚子，那也是很难受的。想到闹肚子，忽然间他的脸便黑下来。记得上个月他还没下山的时候，自己的确有一段时间拉得虚脱。他目光古怪的看了他一眼，阴阳怪气说道：“小师妹，我心里有个件事很疑惑，想请你解答一下。”陆水生好奇看过来，眨着大眼睛说道：“何事？我记得一个多月前，有几天腹痛难忍，经常闹肚子，不知这是何原因。”他看着陆水生的眼睛，见他眼神飘忽，两只小手急促不安搅在一起。他低着头，不敢与他对视。师兄，对不起，我给你更好的东西补偿吧。在林凡好奇的目光下，他迅速低头，趁着他在发愣的时候，在他的嘴巴轻轻嘬了一下，然后两只小手捂着脸，害羞的背对着他。冰凉的触感相碰，林凡一时虎躯一震，有些傻眼了。这是补偿？特么老子三辈子的初吻都被你夺走了？这世界补偿的名义占自己便宜？小师妹，你这是占便宜，以后不许了。毕竟我也是要清白的。他的眼皮微挑。这哪里是小可爱、妥妥的女流氓，得了便宜还卖乖？陆水生撅嘴说道。林凡拿着一瓶瓶毒药收起来，问道：“你研制这么多毒药，就是为了杀龙傲天？这毒药随便一种就能让龙傲天死得透透的，这么多种类，毒杀方圆百万里的生灵足足有余了。”“嗯，最好每种毒药都喂他一遍。”陆水生拍拍脸蛋，红如苹果，眼神透着几分羞涩，几分扭捏。“你怎么了？”看着他欲言又止的模样。莫不是又想要使唤？我的脚又酸又痛，大师兄帮我按一下。他抬起脚，很不客气搭在林凡双膝上，甜甜一笑，露出两个亮晶晶的小虎牙。臭脚拿开！林凡嫌弃的拍开他的臭脚，很不客气。这是玉足香脚，大师兄你这么没情趣，是找不到道理的。陆水生把鞋子脱掉，露出白嫩的肌肤，再次搭在他的双膝上。这是我花费几年炼制的万灵丹，能解天下奇毒。大师兄，我的很好酸，你就帮我揉揉吧。林凡看了看那瓶丹药。脑子转了几圈后，还是伸手抓住他的白皙玉脚，运转灵力帮他按起来。有钱不赚是王八蛋，有宝物不拿也是一样。能解天下奇毒的丹药，翻遍大陆都未必能找到几颗。这么好的东西，牺牲一下自己的双手又掉不了肉。陆水生的玉体崩，他感觉像火焰灼热，让他忍不住哼出声音：“不要发出这种奇奇怪怪的声音！”林凡直接朝着他的香烛来了一巴掌。陆水生红着脸，两眼时不时偷偷瞄他。该死！林凡咬咬牙，努力让自己平静下来。一切都是为了救命丹药，有这瓶丹药在手，以后就算龙傲天想要用耍卑鄙手段用毒，他也无惧。好了，按完了，你回去吧。林凡放下他的玉足，再这样下去，他估计要化身禽兽了。这哪个男人能忍得住？大师兄，他轻轻张着玉唇，传出比狐妖还要摄人心魂的声音。现在的他没有一点力气，说话都恹恹的。林凡闻言，心神微微一荡，气血上涌，逼得他咬破舌头，用刺痛强行清醒。半个时辰后。陆水生才恢复些许力气，整理好衣裳，然后像兔子蹦蹦跳跳走到他跟前，轻轻在他的脸上嘬一口，道：“大师兄，晚安。”林凡嫌弃的擦了擦脸，说道：“下次不允许了，我也要清白的。”哦，陆水生似是左耳进右耳出，把小马尾甩到前面，然后玩弄着自己的头发，蹦开心的搭理去。林凡牙齿都要咬碎了，这东西真难赚。犹记得前世龙傲天杀来成魔的自己，然后囚禁起来，用各种各样毒毒折磨自己。那段日子不堪回首，如果没有蓝星那一世的二十多年的时间冲刷缓和，直接重生这一世的话，他可挡不住精神的崩溃，会选择提前成魔。所以这一世他要做好万全准备。若非如此，别说给陆水生揉脚，他会直接把他丢出去。陆水生哼着小曲，满脸春风，带着笑容回到房间，先洗一下吧，都湿透了，脏死了。他拿好衣服，放好热水，躺进去，满脸享受。想起他动了动玉足，伸手轻轻触摸。仿佛还残留有大师兄手掌的温度，笑靥如花。花费了一个时辰冲洗干净，他躺在床上抱着被子，俏脸通红，好想把大师兄给。他捂着脸，很兴奋，羞死人了。小师妹，你发什么癫？一回来就像鬼吼一样。花弄月不满的敲着他的门。小师妹真的经常发癫，最近在研制什么新药物，经常半夜嚎叫，严重影响他们休息。知道了，知道了。露水声大声道：“不要像发春的猫一样乱叫，再吼就把你房间点燃。”花弄月顶着黑眼圈愤愤离去，他都好几天被吵得神经衰弱
，根本没法好好休息。陆水生哼了一声，抱着被子乐呵呵的楚云影摩擦着他的剑，轻瞥一眼陆水生房间的方向，冷若冰霜的脸蛋泛起情绪。小师妹，希望你不要和我抢大师兄，要不然我不介意给你点教训。黑夜中，他的剑散发着阵阵寒芒，以他的境界，神识能延伸到方圆十里，自然知晓陆水生是从哪个方向回来。小小年纪不注重自身清誉，连续几天都在大师兄那里，回来还发骚，真的不知羞。小白，你是说小师妹这一天两夜都在大师兄那里？苏幼雪手中的茶杯破碎，双眸弥漫寒气。太可恶了，竟有人趁着他闭关冲突金丹境的时候去偷家，还跟大师兄待了一天两夜，这像话吗？大师兄，爱你，小师妹，爱你。他的脑海里不由自主脑补着林凡和陆水生在房间的情景，肯定是他勾引大师兄。难怪回来就像发春的猫叫一样，可恶！我一定不能输给他。他握紧拳头，紧咬银牙，恨不得冲过来修理他一顿。他怎么能伤自己的大师兄？明明是我先来的。苏幼雪心中愤懑，越想越气，越气越睡不着。不行，我要去找大师兄。他推开门后，有烟烟的回来。林凡告诉他，最近都有事，让他不要过去。大师兄肯定是生气了，不让我去找他。那我要怎么办？小白，他抱着白虎，不停的摇晃着。小白翻了翻白眼。随后，他指了指笔和纸，然后指着自己，很人性化的拍拍自己，像是说自己能给他送信。对啊，小白，还是你聪明。苏幼雪扑来纸张，想了半天，然后写下：“大师兄，我想你了，想你，想你。”然后写上他的署名，交给小白拍拍他的脑袋，让他赶紧去。林凡刚躺下，小白从窗口跳进来，然后趴在他的胸口，他没有理会，呼呼大睡。待他醒过来，又是一天黄昏，小白还在睡觉。他轻轻起身，把小白推到一旁，拿起桌面的书信，无奈的烧成灰烬了。随后的日子，他找个地方躺着摆烂，各种弄着毒品，时刻注意着龙傲天都动向，等待着宗门大比。不是他不想修炼，而是每晚都要陪楚云影练剑，第二天累成狗，骨头都要散架了。时间一天天流逝，苏幼雪、武乾坤、花弄月三人相继踏入金丹境，宗门弟子相继都闭关了，大家都在为大比冲击。龙傲天也是在这段时间过得舒服。其他人都忙着修炼，都没时间嘲笑他了。他在冲击金丹境的时候，心魔倒是困扰着他，屡次都出现林凡拿着勺子给他喂食的画面，从而好几次结丹失败了。林凡，不杀你是不为人。阿嚏，谁在背后骂我？寒冬凛至，大雪飘落，林凡看着雪花，回想起蓝星的日子，那应该是他活着的时候最开心的了吧？没心没肺，几个人从天南跑到北方去看雪。这时，楚云影走了跑来。他穿着练功服，更显得瘦小，完美的身段曲线淋漓尽致。大师兄，我查到龙傲天去魔兽山谷了，要不要再一度去刺杀他？他仰着雪白脖子，肌肤在寒风下显得有几分红润。龙傲天想要寻找突破契机，戒指的魂魄还没苏醒，故而再度去魔兽山谷去寻觅机缘，是个好机会。林凡想了一下，以天命之子的运气，老天肯定把各种机缘送到他的嘴边，自己可不能平白等着他成长起来。把露水生送的毒药一并带上，两人悄悄离开了清霄宗。魔兽山谷地处天辰大陆西北地域的山脉，连绵数万里，是清霄宗和百花宗的分界线，也是杀人埋尸的好地方。常有清霄宗弟子和百花宗弟子前去历练。山谷魔兽纵横，灵药众多，也有不少造化。在寻找造化的同时，危机也伴随而来。历年来，两宗弟子在魔兽山谷历练，时常遭到魔兽突袭，死亡率非常的高。作为各种小说主角的造化之地，魔兽山谷是他们的第一站，所以需要在主机获得造化机缘之前阻止他。当然，林凡也不觉得能够顺手弄死龙傲天，毕竟主角的气运非常逆天，死里逃生都是家常便饭。他想要做的是让龙傲天在获得机缘之前截获他的造化，或者偷袭抢夺。两人来到了魔兽山谷，此时山脉白雪皑皑，大雪纷飞，兽吼声很少。在寒冬的季节，很多魔兽也随之沉眠。此时苏醒的魔兽，如果不是一些灵智超超高的灵长类、肉食类魔兽，便是一些实力达到能改变自身天性、改变天道轮常的高阶魔兽。看着被白雪覆盖的山脉，楚云影忍不住发出喜悦的惊呼。冰雪世界实在是太过优美了。此时的他少了几分冰冷气质，多了几分活泼的气息。不管他平时多么的高傲，多么的冷清平淡，终究也只是18岁的少女年纪。林凡的陪伴给了他沉寂多年的心灵安慰，更是让他的心魔削弱，仿佛是一轮烈阳，正在温暖融化他的寒冷世界。师尊的温柔呵护和安慰，让他努力的活下去，去成长报仇。师兄的温柔，让他觉得还是个正常的少女。不再是一个人在冷冰冰的世界里，师兄，你还记得我们第一次相见的场景吗？楚云影突然问道。忘了，林凡尴尬说道。都过去多年了，
，那些陈年往事都忘得一干二净了。更何况他们第一次相见的时候，年纪还很小，记忆早已模糊。他记得的多数是前世的一些仇恨。没关系，师兄，我还记得。那一年同样是寒冰腊月的日子，北风狂刮，大雪纷飞，他的家族被灭，是师尊把他带了回来。那个时候他才十岁。当时他们第一次相遇，师兄在幽竹峰拿着个铲子在扫积雪，看见他的到来，见他脸通红，眼睛红润。以为他是因寒冷而被冻哭了，于是跑了过来，脱下自己的羽绒服外套，穿在他的身上，并且笨手笨脚安慰着他。其实他当时并不冷，有师尊的护着，一丝寒气都无法近身。那段时光，大师兄一直围绕着他转，嘘寒问暖，体贴入微的照顾着他，在他最黑暗的时光，带给了他一些光明和温暖。只是后来，他一心都在修炼上，只为变得更强，给家族报仇。随着师尊陆续带回来了几个师妹，于是大师兄便开始把关怀转移到师妹身上。渐渐的，两人的关系变得疏远，他的性格变得愈发的冷艳、骄傲。到最后几年，两人甚至都没过几次交流，仿佛就是陌生的同门关系。尽管这么多年过去了，尽管师兄都忘记了，但他依旧记得那个不顾自己寒冷，仍然愿意把外衣给他御寒的大师兄。原来是我们还有这种往事。林凡尴尬的想要抠脚，师妹在给他讲着往事的点点滴滴，他却一点都记不起来，好像是有这么一个小屁孩，好像又没有，记忆很模糊。或许是仇恨覆盖了他的往事记忆，让他淡去以前的温馨时光；又或许是前世被折磨的痛苦，让他感觉往昔的那种回忆是一种幻想，故而内心早已把他们尘封起来。大师兄，你知道吗？是以前的你温暖了我，让我不再孤单，让我不再惧怕黑暗，让我觉得自己活着不再是一台冰冷的复仇机器。楚云影笑道，他伸手捧起一朵雪花，眸光流转，如润秋水。听着感人情话，换作他人或许会感动。甚至深陷其中无法自拔，但林凡却是翻翻白眼：“这话骗鬼去吧！骗那些纯情少年还可以，如果没有前世的记忆，不知道他和龙傲天的事情，或许自己就要被骗了。”他的心就像铁块一样无动于衷，甚至还有点想笑。楚云影看着师兄的神色，他的清澈眼神、美眸的光芒暗淡下来。他知道自己刚才的话无法撼动师兄内心分毫，仿佛就是在听一件与自己毫无关系的故事。他的心比自己的还要冷。就像关上了门，谁都难以闯进去。都说他冷傲无双、清心寡欲，对感情之事更是毫不在意。然而大师兄却给他的感觉更像是与世隔绝，平时与他练剑，助他变强。然而他的心却是孤立的，谁都不愿亲近一分。如果两人的关系不是师兄妹，只怕师兄都不愿意与他多说话。尤其是几个师妹，更能确切的感觉到，越和师兄交流，他就越陌生。楚云影的心里有点苦涩，却又更加坚定。当初师兄被流放禁地后。肯定发生过很多事情，那些师兄不愿意透露的事，才是他变成现在这性格的真正原因。有些伤疤，他不会消失，哪怕过去十年、一百年，他依旧在，仍然会隐隐作痛。这是他在突破金丹境后，大师兄仍是冷漠对待两人的关系，说出的一句话：“我们还是先找到龙傲天吧。”林凡转移话题，不想在这个问题纠缠不清。他们对地形颇为熟悉，魔兽山脉有好几条是清霄宗中开辟的安全路线，还有避难的位置。前来历练的弟子都会通过这几条路线进入魔兽山脉，活动范围在避难位置不远。龙傲天此次孤身前来，正好给了他们一个机会。以他在宗门的名声，可谓是声名狼藉，就算脸皮再厚，也不会和同门结伴。两人都是金丹境高手，能御空而行，故而能够不在雪地上留下脚印痕迹，也能避免龙傲天察觉到他们的行踪。他们搜寻龙傲天有可能出现的地点，最后在一处山谷中找到了他的行踪。那是魔兽山脉深处的一座山谷，是一头五阶魔兽的领域。林凡心里也挺佩服他，筑基期就赶来五阶魔兽的地盘活动，胆量和气魄都一般天骄要高。方圆百里的领主是一头名叫银角狮王的五阶魔兽，传闻此魔兽在出生的时候会有一种半生灵宝，此灵宝能够炼化出一种银色的火焰，若能将灵宝炼化，就能多一种强大底牌，在战斗的时候突袭，对手不死也能重伤。龙傲天很大胆，把主意都打到五阶银角狮王身上来了。大师兄，我们现在怎么做？楚云影问道。林凡使用一种银角狮王厌恶的毒药隐蔽两人气息，能够躲避银角狮王的追踪。他们发现了龙傲天的藏身之地，正是距离银角狮王洞府二十里之外的山洞。先不要着急，我在他附近的那些吃的灵果灵药都下了毒药，先折磨他一段时间。”林凡说道，“这里距离银角狮王很近，他担心动手会引来狮王，到时候他们也逃不掉，还不如先投点毒折磨一下龙傲天。他曾和小师妹也走得很近，不知道有没有在小师妹那里哄骗到解药。”所以他不会下剧毒，以免打草惊蛇。至于银角狮王，按照正常的剧本尿性，会有人来收拾他的。可恶，什么鬼地方，什么垃圾东西
，害老子天天拉肚子。”龙傲天气急败坏，肚子一阵闹腾，拉了好几天了。每次他在魔兽山脉采摘豆的灵果灵药，吃完就会拉肚子，但他需要补充能量，又不得不去食用。筑基期九层虽能几天不吃不喝，但想要真正辟谷，还需要成金丹境。然而，方圆百里低阶魔兽很少，他想要猎杀魔兽作为食材非常危险。只能去挖一些灵药灵果充饥，但附近能充饥当食物的东西，林凡都撒了一遍毒药。他想要活下去，就必须寻找食物。而他吃完食物就要拉肚子，拉到整个人都虚脱，形成了恶性闭环。天将降大任于斯人也，这点苦算什么？等我将来成就大帝之位，让这些欺我的贱人付出十倍百倍的代价。龙傲天愤怒咆哮，肚子闹腾的厉害，眼睛充血，充满戾气。他本想潜伏，想找个时机潜入银角狮王洞中。偷取他的半生灵宝，利用魔兽灵宝的磅礴能量冲击金丹境。如果还能炼化银火，作为杀手锏也是一举两得。林凡和楚云影隐藏在暗中窥视，他们清楚龙傲天的一举一动，却没有急着去收拾他。银角狮王，请出来一叙。苍穹传来一声清丽之音，其声如黄莺般委婉动听，气势十足，是个化神境强者。林凡望着苍穹的那道身影，凤冠银袍，面带薄纱，所以看不清容貌，却也能猜出是个绝世美人。月无双。百花宗宗主与冷星月号称北域双璧，又称为双月明珠。两人无论容貌还是实力，皆在不分伯仲之间。按照原本的剧情，月无双是在龙傲天金丹九层要来魔兽山脉寻找银角狮王的半生灵宝时才出现。不愧是老天追着喂饭的主角，为了能够让他变得更强，竟然连月无双都提前安排出场了。大师兄，那女子是化神境强者，我们要不要先行离去？楚云影小声说道。化神境强者的神识很敏锐，只要仔细观察。能够轻易发现他们的行踪，不要怕，他又不是来找我们麻烦的，他是想找那头银角狮王，我们坐山观虎斗即可。”林凡安慰说道。深知小说套路，接下来能发生的剧情他都可以猜得到。那头银角狮王肯定不愿与他谈判，两人大战，因实力差距不大，从而两败俱伤。不愧是小说主角，去到哪里都会有美女结缘相伴。臭婆娘，你越界了，从哪里来滚回哪里去！银角狮王冲了出来，喝声道：“奇人如雷！”四天雷滚滚，狮王见谅，我是想要跟你谈一笔交易。”月无双淡然的说道。他手持青色长剑，灵力外放，锋芒不可抵挡。本王没有什么可以跟你交易的。”银角狮王冷声说道。“人族和兽族本就势如水火，兽族喜欢猎食人族，人族以猎杀兽族，用他们的血肉骨头皆有所用。两族本就是世仇，双方见面没有打起来，银角狮王已经很克制容忍了。我愿意用两颗神元丹来换取你的半生灵宝。”月无双说道：“滚！本王又不修人主之法，不需要到这种渣子东西。”银角狮王冷喝道。他张大嘴巴，发出如雷霆般的巨响，威震九霄。附近的魔兽匍匐在地，瑟瑟发抖。月无双衣衫猎猎，高贵的气质如女王般俯视着狮王。两股王者气势爆发，猛烈交锋，旋即掀起一场惊心动魄的大战。一道道猛烈罡风席卷，剑气纵横，银光闪烁，有雷霆之威轰鸣。距离他们最近的山头被削掉一个头，土石崩裂如流星砸落，化神境强者恐怖如斯。大师兄，龙昊天他行动了。楚云影推了推他的手臂，轻声说道：“看见了，我们跟着走。”林凡说道。龙傲天悄悄地朝着银角狮王的洞府前进，后面有两个人鬼鬼祟祟地跟着银角狮王的洞府，内含乾坤，宽敞明亮，大量的珠宝、黄金堆积，同时还有不少人类骸骨。一头小狮子趴在一块晶石上面，嘴巴嘬着爪子。似是在梦中，那块银色晶石正是银角狮王的半生灵宝。待小狮子成年后，只要炼化这块晶石的能量，即可突破至五阶魔兽。龙傲天蹑手蹑脚的靠近，等到他站在小狮子旁边的时候，林凡屈指一弹，射出出一道强盛的暗劲，击中小狮子的脑袋。嗷嗷嗷！小狮子大叫，猛然起身，两只大眼睛黑溜溜冒着眼泪。小狮子虽然是一只幼兽，个头却比龙傲天还要高大，站起来直接俯视着他。他们大眼瞪小眼，双方都猛了。气氛有些尴尬，小狮子猛的原因是他想不通为什么自己家里会出现一个人类。龙傲天是不明白为何这小狮子会醒过来，他刚刚明明已经放了迷药，能让小狮子多睡一会儿。剧痛让小狮子清醒过来，他愤怒的咆哮一声，朝着龙傲天撕咬。龙傲天猝不及防想要逃跑，但他的裤子被小狮子紧咬不放，双方猛然较劲，只听见布料撕碎的声音，裤子破裂，龙傲天光着屁股奔跑，楚云影暗骂一口下流，急忙移开目光，不敢再看。小狮子的修为也有二境巅峰，与龙傲天相差无几。何况这是他的地盘，他并没有畏惧，疯狂的朝龙傲天扑咬而去。龙傲天掐诀反击，强行震退小狮子
，但是他的肚子一阵闹腾，差点绷不住，一泻千里。他忙挺直身体，用力缩紧菊花。小狮子在后面穷追不舍，不给他一次机会，要忍不住了。龙傲天憋得满脸通红，心中发出愤怒的咆哮，肚子如巨龙倒腾，菊花冠一松，顿时一泻千里，污秽之物飞溅而出。小狮子首当其冲，当他想要避开的时候，已经来不及了。只能看着那污秽之物飞溅而来，两只灵动的大眼睛充满着绝望。他习惯性的伸出舌头，在脸上一舔，顿时传来难以忍受的恶臭，让他忍不住呕吐起来。嗷嗷嗷！小狮子双目赤红，其体泛起猩红光芒，气势节节攀升，一举突破了瓶颈，直接冲到了三阶魔兽的境界。看着他开着狂暴血脉，疯狂追杀龙傲天，林凡嘿嘿一笑，旋即蹑手蹑脚的走到半生灵宝旁边：“楚师妹，我们快把这东西收好。”他们一起掐动法诀。把银色晶石收到储物戒中，然后偷偷摸摸离开洞府。龙傲天和小狮子的身影渐行渐远。此时，化神七大佬的大战结束。只见月无双从高空坠落，如断翅的鸟，重重砸向地面。银角狮王的独角被削断，巨大的身躯重重的砸向一座山脉，将整个山体都砸崩了，冰屑飞溅，到处都是血崩。林凡望了一眼月无双，坠落的方向，想着不能让他和龙傲天相遇，只要改变两个人的轨迹，在未来龙傲天便少一个强大的助力大师兄。出口不在那边，楚云影不解他为何要改变方向，提醒说道：“楚师妹，如果你有急事，可以先带着半生灵宝回去，我还有别的重要事情要做。”林凡脚下轻点，身形化成一道残影消失。楚云影眼神复杂的看着他远去的方向，他知道月无双的事情。前世龙傲天也是在魔兽山脉和月无双相遇，两人彼此之间发生了一些不能描述的事情，因此龙傲天得到月无双的鼎力相助。龙傲天的造化被他们截胡。他不愿意林凡和月无双产生任何纠葛，却也不能阻止林凡所做的决定。大师兄让他回去，语气带着几分命令，不想他跟着涉险。他跺了跺脚，表情有些委屈，但还是趁着魔兽山脉暴动，隐匿气息离开了。附近的魔兽暴动，他们收到银角狮王的命令，在周围寻找月无双的踪迹。月无双伤势过重，昏迷不醒，他的脸色苍白，身上有一道狰狞的伤痕，血液不断的渗透而出，染红了周围的血。周围的魔兽闻着血腥味而来。朝着月无双凶狠的扑咬而去，林凡及时出现，击退了魔兽，旋即抱起月无双，用灵力封住他的穴道止血，然后带着抱着月无双远遁，赶往更深处的魔兽山脉。外面是银角狮王的领地，那些魔兽正疯狂的搜寻月无双，他们没有办法，只好躲更深地区。他们寻到一个山洞，林凡才把月无双放下，取出一些魔兽厌恶的药粉，在周围撒下，同时还把银角狮王的粪一起撒下，震慑那些高阶魔兽。百花宗和清霄宗常年因争夺资源而有过摩擦，彼此之间敌对，竞争很激烈。这一次救了他，应该能缓和两宗之间的关系。如果月无双是个感恩的人，促成两宗和解联盟未必不行。定，宿主打击了天命之子的锐气，改变了他的走向，奖励万花宝典，修为提升到金丹境五层。这狗系统果然不放过任何机会，这次还不算离谱，起码自己是起道谢作用，他都习惯了。这次奖励除了自身境界。还奖励了万花宝典，就有点耐人寻味了。林凡摩擦着下巴，盯着那部万花宝典，这不是百花宗的绝学吗？为何要奖励自己？难道是和月无双有关？龙傲天被银角狮追杀，应该会有保命手段。现在顾不得他了，我们是深陷绝境，还是想着怎么离开吧？他选择的地方是银角狮王和虎王领地的交界处，任何动静都有可能引起两个兽王的注意，那就死定了。他长相极美，身着华贵锦袍，面似天上皎月，浑身散发高贵气质。宛若神女下落凡尘，他轻轻撕碎伤口的衣裳，疤痕狰狞，染红了白皙肌肤。他无心理会那动人高耸的春色，取出药酒，轻轻擦拭伤口，清洁点污血后，然后把疗伤药洒伤口处。月无双闷哼一声，刺痛让他的玉体本能微微蜷缩。整理完所有伤口，他才轻微把给月无双调整个姿势，然后守着洞口去了。愣，时光流逝，月无双昏迷一天，才悠悠醒来，望着陌生的环境，他的脸色惨白如纸，翠眉轻蹙，皱在一起。他嘤咛一声，美眸轻轻颤动，微微喘着粗气，浑身传来剧痛，头脑似要爆炸。这是哪里？他轻轻开口，目光转到眼前少年身上，面露疑惑。这是魔兽山脉深处。林凡，是你救了我。月无双捂着头，艰难的起身。废话，难道这里还能有别人？林凡拍拍手，去捡些枯枝回来烤火。是你替我上的药。月无双看着自己的衣裳有些破碎，伤口抹有药膏，但没轻皱。脸色有点难看，情非得已，你当时重伤垂危，昏迷不醒，只好出此下策。林凡很坦然说道：“男女有别，你这般做回我清白之躯，就不怕我回复以后杀了你？”他的脸色微冷
，目光射出两道寒芒。女子的清誉是很重要的，林凡给她上药，撕开她的衣服，就看见她的胴体毁了她的清白，传出她一声英明就毁了。林凡闻言，神色变得阴冷，双眸有杀气缠绕，喝道：“我就不该救你，让你死在魔兽口中，却不想冒着生命危险救的却是个忘恩负义之辈。纵使你有千种借口，也不能玷污一个女子清誉。”月无双并没有畏惧他的杀意，尽管他的灵力被封，毫无战力，但他还是百花宗主，有着他的威严。不就看了一下，这也算是玷污。那你信不信小爷现在就办了你，然后丢出去喂魔兽？林凡恶狠狠地说道。月无双被吓了一跳，他不惧怕死，但很在乎自己的贞洁，不敢赌他会不会在暴怒情况下真的会夺走自己的清白身。定，宿主是否使用合欢散？系统的声音很是时移响起，像是等了很久。滚，好嘞。月无双冷静下来，知道刚才是自己太偏激了，情急之下才会失去理智。但想要自己道歉，那是不可能的。他目光好奇打量着他，敏锐捕捉到他的气息在金丹境，心里暗暗吃惊。林凡竟然金丹境五层，如此年轻，天赋却远超同龄人。放眼北域也是独一档，百花宗最出色的弟子才金丹二层。两人安静对坐着，气氛变得沉默下来。然后过了一天，他们还是不说话。林凡出去巡视一圈回来，先打破宁静。外面人很危险。我是第一次来魔兽山脉，不知仙子姐姐可有办法离去？她的脸皮很厚，像是不记得之前都不愉快。月无双沉默一下，心想她的品行还不错，没有趁着自己重伤无法调动灵力的情况下，对自己没有半点的侵犯亵渎，印象还是挺好的。她摇了摇头，自己也是第一次来，准备的不周全。你是清霄宗弟子还是血煞宗弟子？他忍不住心里好奇，询问道。北域三大宗门，清霄、百花和血煞，彼此间都有恩怨。尤其石清霄和血煞，每年为争夺资源大打出手，仇怨更深。三角形具有稳定性，百花宗更像是制衡两宗，防止他们宣战，引起北域生灵涂炭。散修，不足为外人道也。师尊无名，我以无名小卒林凡淡然说道。两人的气氛缓和不少，他烤着半只魔兽，撒下孜然和胡椒，给他切半条腿。我以辟谷，不需要进食。月无双看着递过来的瘦腿肉，面无表情，淡然说道：“不吃饿死你。”林凡毫不客气地拿回瘦腿，咕噜噜，月无双感觉饥饿难耐，整个头都晕乎乎的。此时的他身负重伤，体内灵力被尸王封印，需要大量能源来补充精气神。听见自己饥饿的声音，月无双俏脸羞红，有些尴尬地瞥向林凡，见他没有动静，自顾在那里吃的，心里嘀咕：这少年怎么一点眼力劲都没有？一个大美人就坐在他的面前，他竟然做到无动于衷。虽然刚才是他拒绝了的，但是他怎么好意思开口询问？抛开事实不谈，难道他就没有错？不该先道歉吗？林凡心中暗笑，有求于人，想吃东西竟拉不下脸，那就饿着吧。肚子的吵闹声继续传来，月无双不断给自己催眠说不饿，强行忍着饥饿感。林凡见状，说了一声：“这个给你，我吃饱了，现在去看看外面的情况怎么样。”他把大块的瘦肉放在他的旁边下来，然后起身走向洞外去查看附近的安全。外面魔兽怒吼连连，一阵阵恐怖的力量激荡，他的目光担忧望向外边，看见那少年身影夺不回来。神色稍稍缓和，怎么样了？月无双问道。被包围的严严实实，想要闯出去没那么容易。林凡叹息道：“这次是真的捅到魔兽窝了，金丹境也只能瑟瑟发抖。三阶、四阶的魔兽乱窜，他们不会找到这里吧？”月无双问道。不是他不相信他，而是金丹境在魔兽山脉只能算很普通，随便挑出一头四阶妖兽都不是他们可以应对的。别小看人，我不只有阵法，三四阶魔兽还找不到这个地方。林凡很自信说道：“他在宗门可是学过阵法的人，配合小师妹送的毒药，那些魔兽会尽快避开附近。”林凡再切一块瘦肉递过来，道：“我林凡，不知仙子姐姐明慧，谢谢。”月无双也是散修，他接过瘦腿肉，小口小口吃起来。哦，那仙子姐姐为何孤身前来挑战银角狮王呢？难道就为了半生灵宝？以你的境界，应该不需要这东西。炼药吧。林凡好奇问道。是我的一个后辈，打算提前准备好半生灵宝，再过半年的时间，他应该需要得到。月无双见他脸皮这么厚，知道自己目前拿他没有办法，只好认可他的叫法。但他还是很想做这家伙一顿。仙子姐姐这般年轻美丽，想不到已经嫁人，还有了后代。林凡故作惊讶，露出不可置信的表情。月无双满脸黑线：“你这小泼皮的脑补能力真厉害，你哪里看出来我像是已经嫁人的样子？自己还是黄花大闺女呢。”故人之后，他解释说道。然后两人又陷入了沉默。冒昧问一句，你有道理吗？月无双突然说道。林凡停止了手中动作，目光轻移看向他
颇为深意道：“莫不是仙子姐姐被我所救，心里很感动，想要以身相许？”岳无双翻着白眼，语气便冷些许道：“我观你天赋不错，刚好认识有一明珠，一样的天赋绝佳，容貌更是沉鱼落雁，闭月羞花，想着可以给你引荐，或许能成就一段佳话。”他想着，只要林凡答应，一定能成就佳话。他能替弟子做主，百花宗若有这么一位天骄做姑爷，必能再胜千年。林凡见他脸色认真，不似开玩笑，眼珠子微微转动。笑道：“仙子姐姐，那天大战银角狮王的英姿，风华绝代的模样，已深深印刻在我的脑海里。只怕此生心里再容不下他人。哼，好心遭雷劈，我就不该操这个心。你这辈子还是孤身一人吧。”岳无双吃完瘦肉，拒绝再和他说话，转身走到林凡帮他铺好的地方，开始打坐冥想。银角狮王的封印还有三四天就能冲开了，到时候一定要出手教训这个小贼，出出气。林凡看了看岳无双，眼里掠过一抹轻佻之色。就这，还想给他联姻捆绑？只能说他的意图太过明显了，想法太过天真。岳无双的心思，比起他的几个师妹也诚惶不让，轻易就能看穿。他有点想不明白，百花宗在他的手里是怎么停下来的？没做好一点准备，就想过来强取银角狮王的半生灵宝，脑子有点问题。好歹带几个帮手，做好撤退掩护。结果他一个脑热就冲了进来，莫不是因为主角的原因，强行给他降智？因为天命主角的后宫不需要脑子，需要不断的来送经验造化。外面的四阶魔狼嚎叫了一个晚上，林凡没有大意，时刻紧盯着外面的情况。龙傲天光着屁股在魔兽山脉狂奔，边跑边拉，漏满一路。好不容易甩掉小狮子，却遭到好几波魔兽的攻击，受了不轻的伤。他有点怀疑人生了。自从进入魔兽山脉，为何倒霉的都是自己？师尊，你什么时候醒过来啊？被追了一天一夜，跑的腿都抽筋了。他很想哭，怀念师尊在的日子，那时候是一帆风顺，要什么有什么。从来没有这么糗过。林凡闲着无聊，目不转睛地盯着岳无双看。系统奖励万花宝典，肯定是因为他。万花宝典是百花宗的正阵宗绝学，传闻他们这部宝典全文已经失传，现在宗门内只有半部长篇。他很难做出决定，这是一个难题，无法跟岳无双解释万花宝典是如何得来。如果被岳无双误解为自己是盗取万花宝典的贼人继承者，那他是百口莫辩。岳无双悠悠醒来，看见林凡正在烧烤瘦肉，心里觉得颇为有趣。于是坐在篝火旁，问道：“我也想试一下烤肉。”两人相处了一段时间，期间虽很平淡，但两人的关系倒是亲近不少。他觉得眼前的少年挺有趣，他并没有因自己实力而故意讨好自己，也没有因自己的美貌而轻佻，甚至他的眼神都是那般古井无波、清澈却又深不见底，和以前那些家伙很不一样。相处下来，倒是让他感到新奇，心情颇为轻松。林凡把串好的瘦腿肉递给他，随后起身拍拍屁股，直言自己去巡视一圈阵法的情况。经过几天的粗暴搜寻，周围的魔兽渐渐减少。看着周围满目狼藉的环境，心里对魔兽有了新的看法。这狂暴的破坏力实在是太狂野了，不像是开了灵智的模样，或者是他们只是动用了野兽的本能罢了。回到山洞，岳无双看着自己的作品，满意的点头，随后递到林凡的面前，道：“试一下我的手艺。”林凡看着这只兽腿，一边烤的焦黑，一边还冒着血，顿时陷入了沉思。这是他研究的毒药吧？黑暗料理。也没有这么恐怖啊，看着都无从下嘴，更别说吞进肚子里了。不好吃吗？岳无双好奇的看过来，他是观察林凡的动作学习的，步骤都没有错啊。我只是还没饿，林凡说道。岳无双将信将疑的移开目光，随后拿起自己的烤肉，张开温润小嘴，轻轻的撕咬下一块。哦，他把烤肉吐出来，只感觉到胃部翻滚，非常的难受。这根本不是人吃的。他愤怒的把手上的烤肉给丢出去，同时面色有些尴尬的看着林凡，还有点幽怨之色。这家伙肯定是知道难吃，却没有提醒自己，让他白白遭受这罪，真是太可恶了。每个人的天赋都不一样，我觉得你更适合带领一个宗门做大做强。林凡查了查手，这娘们可是化神境大佬，还是少惹她吧。我要冲击封印了。他收了收心情，调整好状态，伤势在服用灵丹妙药恢复的差不多了，于是运转功法冲击封印。他的气息逐渐增强，在额头处有一道狮王的封印，闪烁着光芒，极力阻拦着他的力量。岳无双调动周身灵力，朝着封印呼啸而去，慢慢的将之磨灭。两股力量僵持半个时辰，最终岳无双占据了上风。那封印的力量在削弱，光芒在慢慢消散。嗯，岳无双的娇躯轻轻一震，喉咙发出闷哼声，血丝从嘴角缓缓溢出，他的气血乱了，遭到了严重的反噬。仙子姐姐，你怎么样了？林凡走过去，想要替他把脉，却被他拍开手。林凡，你快滚出去，我不想再看见你。岳无双咬着牙。似乎是用尽了所有力气，他的额头冒着冷汗，
，脸色却迅速染上一抹潮红。走就走，好心当做驴肝肺，你的死活再与我无关。林凡怒了，如果不是看在你的百花宗主、化神期强者的情分上，我才懒得鸟你这老女人。他头也不回走到洞口，一股强横的吸力却把他拖拽回去，摔到月无双的旁边。你想做他的话还没说完，顿时感觉到嘴唇覆盖着冰冷湿润的柔软，顿时瞪大眼睛。心想自己的初吻又没了，月无双似是在推开他，又似是靠拢，美眸透着几分痛苦和挣扎。无双，万华宝典有残缺，我们只能修炼半步，威力虽然强悍，缺陷也是很明显。你需要经济，不可以过度催动万华宝典，否则每过度消耗宝典之力，体内就会多出一股极阴之息，一旦超过五次，则需要阴阳交合发泄出来。切记，若你未带有道侣，慎用。他的师尊曾经训斥的话，在脑海里回响，看着眼前的俊逸少年。理智逐渐被淹没，身躯滚烫的他，眼神迷离，有些控制不住欲望。系统怎么办？老子被女流氓强吻了，看情况，保持三世的清白之身也要没了。林凡很是着急，这可是化神期强者，即使自己无所谓，但事后他直接翻脸，一剑刺死自己，岂不是很冤枉？宿主是否要使用合欢散？系统回应道。又是这句话，林凡只能认命了。此时他的灵力被压得死死的，完全无法调动分毫。死就死吧。牡丹花下死，做鬼也风流。于是他的心一狠，双手紧抓住高峰，好爽！月无双一声阴鸣，手的温度像火焰般灼热，理智恢复一丝清明。林凡，如果你今天敢对我做那种事，我一定会杀了你！说完，两行清泪滑落。林凡的整张脸都绿了，你倒是放开我咋？像八爪鱼一样锁住，还封了我的灵力，我想跑都跑不掉，老子才是受害者！他很想大声咆哮，奈何嘴被堵住了，无法说话。忽然间，他脑海里闪过一道亮光，不知为何，他想起了万花宝典，拼了！系统学习万花宝典，定！恭喜宿主成功学习万花宝典！一股磅礴的信息疯狂涌向他的识海，林凡急忙把万花宝典的内容一股脑的全部灌输进月无双的识海中。他有系统帮助，已学会万花宝典，故而运转这部功法，源源不断将灵力渡到月无双体内。得到完整的修炼功法，月无双体内的功法不由自主运转。流经奇经八脉，那五谷精纯的极阴气息也逐渐被万花宝典功法融合。月无双的神智慢慢恢复清明，脸颊仍然是残留着红晕，脑袋还有些晕乎乎的，身体发软，无力思考问题。他松开双手，瘫软倒地，略喘着粗气，随后眼神复杂的看了林凡一眼，便开始运转功法，开始凝神修炼。林凡盘坐在山洞口，有些遗憾，刚才的经历够回味一阵子了。还好关键时刻系统没有没有捣乱。要不然一夜过后，世上再没林凡了。月无双的气息愈发强盛，获得完整万花宝典，气势更胜从前。之前遇见的种种问题迎刃而解，他没有思考完整的万花宝典从何而来，这也算是他的造化，需要花费时间把整部功法融会贯通。林凡回头一看，见其头顶有三道炫光汇聚，凝聚成莲花状态，缓缓旋转，颇为神奇。这就是三花聚顶。他暗暗咂舌，这妞真的强得过分。传闻想要达到三花聚顶。需要把功法修炼到极致，突破了自身极限才能做到。他一开局就给自己演示着，是想要刺激自己吗？如果没有系统，自己还是个碌碌无为的筑基后期，努努力或许能在大笔钱突破金丹境。果然，主线都是为天命之主做铺垫的。龙傲天出现前，大家修炼都中规中矩，即使有些人会比较猛，但还没拉开那么大差距。主角出现后，一个个像吃了药似的，修炼一路飙升，只有衬托开挂的主角更牛逼。或许龙傲天真有系统，但他的系统还没绑定。现在能求助的只有那戒指的老爷爷，所以才会这般不堪临到暗想着。这段时间自己实在太顺利了，压得主角无法动弹，不像是两个系统交锋的模样，还是天命主角系统。按狗系统的说法，自己应该处于下风才对。所以，真相只有一个：轰月无双的气势节节攀升，冲破的障碍达到化神境六层，引起山洞剧烈摇晃，融合万花宝典，他的气息愈发高贵圣洁。如神女般超凡脱俗，气质出尘，一缕缕灵力散逸，如霞光环绕，异象连连。她的气势达到顶峰，又缓缓归于平静。夜无声消逝，光明缓缓到来，三道炫光缓缓消散。她的修炼已到尾声，双眸缓缓睁开，结束了。林凡嘀咕着，心里盘算等会怎么推脱责任。咻，一道剑芒划过，插入他旁边的石壁上，青剑横入石壁，距离他的脖子只有几公分，吓得林凡一个机灵。仙子姐姐，你恢复了。他动了动嘴，艰难的挤出笑容。你对我做的过分事情，我说过会杀了你。月无双师施然走近，拔出青剑，抵在他的喉咙上。
，要死，要死，要死！林凡的大脑快速转动，见岳无双满脸羞怒，却没有杀意，旋即灵光一闪，对付这种女人，唯有套路才有用。随后，他的眼神变得暗淡无光，眼睑轻轻下垂，脸色也开始黯然神伤。原本以为这几天的相处，仙子姐姐就算不把我当做患难之交，起码也能算是朋友。他突然仰着头，苦笑道：“原来都是我自作多情了。”仙子姐姐如果想杀我，动手便是，要怪只能怪我先动了心。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。或许这份感情只能带着遗憾，常伴黄土。若有来生，只愿你我从不相识。说完，他闭上了眼睛，心里也是七上八下，不知道这些蓝星学来的东西能不能搞定他。岳无双一时动容，脸色迅速变幻，真要杀了他吗？但他冒着生命危险救下自己，这么做和忘恩负义之徒有何区别？林凡没有提昨夜的旖旎，给他留足面子。当然也是怕刺激到他，何况那也不是他的错，是自己修炼万花宝典出了问题，他也是被迫的，何况还是自己先动的手。林凡见他犹豫不决，旋即笑着伸出手，把剑轻轻挪开。恭喜仙子姐姐，境界更上一层楼。你看，要不我们还是先离开这个危险地方再说。岳无双收回剑，冷哼一声，目光移向他处，一言不发。外面高阶魔兽仍然很多，还有兽王镇守，不知仙子姐姐有何计划？林凡问道。直接杀出去！岳无双举起剑，自负说道。林凡翻了翻白眼，果然是胸大无脑。好端端的一个人，白长了一个脑子。别说有兽王镇守，单是这么多的高阶魔兽，两个人也杀不出去。我倒是有一计，可以安全撤离仙，但需要仙子姐姐出手说说看。岳无双淡然道。仙子姐姐取一块带血的衣物，悄悄地放到深处虎王的地盘。狮王如果想要报仇，肯定会和武王对峙。如果他们掀起了争端，我们可以趁乱悄悄地离开。林凡小声说道。如果他们没有争端呢？岳无双想了想，觉得计划可行，问题是要狮王配合。如果狮王不配合，那又该怎么解？如果狮王没有出现，那就证明他已经放弃报仇，周围的这些高阶魔兽也会撤去，我们一样可以偷偷的溜走。岳无双擒手，他拿起前几天换下的带血衣物，随后隐蔽，继续悄悄的潜入虎王的地盘。半个时辰后，岳无双再次出现，两人保持沉默，山洞再度寂静下来。林凡没有去打扰他，深知高傲的女子没那么容易打动。需要给他些时间，让他缓一缓，让他自行脑补一番。果然，狮王领地的魔兽嗅到带血的衣服，因数量庞大，刚踏进虎王的领地便遭到冲击。两大魔兽统御的魔兽掀起大战，因战况激烈，最终惊动双王，再度爆发争端。趁着两大兽王还没反应过来，高阶魔兽汇聚他处，岳无双和林凡偷偷溜出魔兽山脉。我有件事想问你。岳无双在分离之际犹豫不决，最终还是开口道：“为何你会有万花宝典呢？”他当时欲望胜过理智，但还是知晓万花宝典是有他所传，百花宗的至宝，连他们都只有半步而已。不知仙子姐姐在说什么？期待下次相遇，我们后会有期。林凡打个麻虎眼，这种事情死不承认就行。岳无双迎着寒风，安静的看着他，没有追问下去。随后取出遗物，道：“我欠你太大的人情了，这玉简你拿着，将来有困难可以随时来找我。”语毕，他便化成一道流光离开了。林凡收起玉简，没一会。收到楚云影的传讯，邀他前往魔兽山谷会合。魔兽山谷是青霄宗开辟的安全避难之所，在山脉外围，这里大多都是低阶魔兽，对他们没有多大的威胁。楚师妹，你怎么还没回宗门？刚踏入魔兽山谷，便看到楚云影在寒风中在眺望，像是媳妇儿在等归家丈夫。我在魔兽山谷外一直紧盯着附近的情况，发现龙傲天已经回到宗门了，留下来给师兄传递信息。楚云影解释道：“他在这里等着，更多是担心他的安危。”如果林凡再不出来，估计他要再闯魔兽山脉深处了，让师妹担心了。林凡略带歉意，虽然楚云影平时看起来冷冰冰的，也不太爱说话，但自己能和他处得来，或许是前世的时候，自己和他也没有过多交集，他并没有做伤害自己的事情的缘故吧。楚云影原本还有些生气，听到林凡的话，气也慢慢消散了，那张冰冷的脸也缓缓浮现笑容，如雪莲盛开，爽心悦目的同时，又难以忘怀大师兄，你在看什么呢？他见大师兄目光呆滞，有些羞怒，瞪了他一眼，心里却像是吃了蜜一样。自己多日来的努力是打动了大师兄了吗？林凡尴尬的挪开目光，悄悄用手擦了擦嘴角的口水，转移话题道：“只是想起了一些往事。既然龙傲天回了宗门，我们再慢慢的对付他吧。”龙傲天躺在房间地上，面如死灰。从魔兽山脉回来后，他的道心就崩碎了。原本属于他的高光不在，都被林凡夺了去。现在他没那师尊的庇护，又怎么能够斗得过林凡？师尊和师妹在一夜之间变了性子，不再像以前那样对待他。如今的自己在青霄宗是寸步难行。傲天师弟，你怎么在这里躺着呢？
。武乾坤走了进来，见他颓废的躺在地上，不负往日神采，好奇的问道：“二师兄，我累了，感觉整个世界都抛弃了我。”龙傲天苦笑道：“他对未来已经失去了信心，怎么会呢？哪怕整个世界都与你为敌，师兄都会站在你身后的。”武乾坤拍了拍他的肩膀，说道：“龙傲天很感动。”二师兄从他入门的第一天一直都很照顾自己，只是说的话怎么有点怪怪的。他抬头看了看武乾坤，见后者目光清澈，眼神真挚，应该不是他想的那回事吧？谢谢二师兄，你不要再管我了，就让我自生自灭吧。”龙傲天自怨自艾地说道。“师兄有个办法可以让你击败林凡，就不知道师弟你敢不敢去做了？”武乾坤嗯，龙傲天微微爬起来，暗淡的眼神再度变得明亮起来。“二师兄，你说的是真的。”不管是什么方法，我都愿意一试。宗门后山五百里那边有一处禁地，那里面镇压着一些可怕的东西，但有遗物却是可以取到，是一枚邪龙舍利。只要拿到它，就可以得到它的传承。即使大师兄再厉害，也不是你的对手。”武乾坤解释说道，“只是禁地是不允许宗门弟子靠近的，有点难办。即使宗门禁地，如果拿了邪龙舍利，会不会放出里面的那些可怕的家伙？”龙傲天有些顾虑地说道，“如果他把邪龙舍利取走了，那些怪物直接冲出来。”顺手把自己灭了，那岂不是很冤？武乾坤淡然一笑，道：“不要担心，那邪龙舍利就是放在外面的。数千年来，宗门长老想要炼化它都无法做到，后来慢慢就被遗忘了，封存在禁地里。每当月圆的时候，禁地的封印是最弱的。你可以趁机潜入禁地，若能够融合邪龙舍利，替你洗金伐水，必能一飞冲天。”龙傲天感动的说道：“谢谢师兄。”他握紧拳头，眼睛里掠过一抹狠色。他发过誓，一定要把林凡踩在脚下。狠狠的报复，其他的事情都顾不了那么多了。寒冬呼啸，冬季很难看见月亮，但推算时间，每月十五都是月圆之夜。龙傲天来到禁地前，望着对面灰色的空间，旋即拿出一道符箓，能够无视任何结界法阵。他把符箓贴到身上，眼里眸光一闪，流转着一股狠厉之色，毅然决然的踏入结界之内。一股阴柔的微风袭来，吹得他忍不住站立，浑身毛骨悚然。比起外面的寒风烈烈，这股阴风更是刺骨三分。禁地里就像是另一个小世界。没有大雪纷飞，到处都是灰暗色调，残留不少枯树枝干，仿佛以前经历过旷世决战一样。根据二师兄的描述，禁地深处有一座祭坛，祭坛上面正放着的就是邪龙舍利。当年宗门的顶级强者为了炼化邪龙舍利而建立的祭坛，只是耗费了数千年的精力，却没能把黑龙舍利的魔气炼化，最终无奈只能把它封印于此。那就是邪龙舍利吗？龙傲天纵行数千里，终于看见了一座巨大的祭坛，嵌着四根巨柱高耸入云。一颗黑色的珠子漂浮祭坛之上，闪烁着邪异的光芒。龙傲天看见邪龙舍利的第一眼，就感觉到一股极其强烈的意志召唤，仿佛这颗珠子等待了无数岁月，就是为了今天与自己相遇。邪龙舍利周围弥漫着黑色幽光，散发着离毁灭气息，却被祭坛镇压得死死的。这是哪里？戒指再度传来清幽的声音，随后漂浮着一道虚幻的白发倩影。师尊，你终于醒了。龙傲天有些激动地看着他，没有师尊的日子。他可真惨，活着真是不如狗。怎么回事？你怎么会在这种地方？白发女子皱了皱柳眉，脸色带着几分凝重。自己刚苏醒就落入这种环境，对他来说是一件非常糟糕的事情。龙浩天把事情的原委说，然后添油加醋的说尽林凡的坏话，再经过一些修改，把自己说成一个被逼无奈，最后走投无路的人来到了宗门禁地。糊涂，你想要用融合邪龙舍利，就算你在宗门再怎么受委屈，再怎么不甘心。也不能够打这种邪恶的念头。白发女子虽没见过邪龙舍利，但她散发的邪恶气息就能推断得出，这是一件非常可怕的灭世之物。师尊，我也是没有办法，是他们不给我活路，我不想死，我有什么错？龙傲天驳斥道：“只要有了这邪龙舍利，我就能恢复荣光，届时掌控清霄宗，随后屹立大陆之巅，也能尽快帮师尊您重塑肉身。”白发女子有些失望的看着他，心里始终想不明白，自己这弟子曾经是自信、骄傲以及附带着使命的天定之人。他的那种人定胜天的傲气，那种天下有我谁敢争锋的气势，已经荡然无存。自己只是沉睡了一阵子，现在的他偏执、疯狂，为了追求力量和权势，却又自私自利，不顾一切。师尊，你再帮助我一次吧，这次我一定会把林凡踩在脚下，让他永世不得翻身。龙傲天紧握拳头，眼里充满着疯狂之色，他仿佛看到了自己可战胜一切敌人，狠狠地蹂躏林凡的情景。我是不会助纣为虐的，你实在是让我太失望了。白发女子冷哼一声，旋即回到了戒指。她有些后悔了，不应该收龙傲天为徒，更不应该倾囊相授。结果培养出一头恶狼，这头狼有一天极有可能会屠戮众生。哼，就算只靠我自己
，不依靠别人，我也可以做到。”龙傲天面色阴冷，旋即看着邪龙舍利，眼神里透着浓浓的贪婪欲望。如何破解祭坛，他也早有准备。旋即拿出一个玉瓶，里面装着嫣红血液，缓缓的导入祭坛。这是一种带着黑暗属性的兽血，能够磨灭上古经文。嗡祭坛剧烈颤动，上面刻着的那些经文爆发出剧烈光芒，与邪龙舍利猛烈交锋。看着祭坛负隅顽抗。邪龙舍利仍然没能冲破封印，龙傲天心里非常急躁。有人闯入禁地，想要破坏祭坛，夺取邪龙舍利，宗门肯定会察觉得到。留给他的时间不多了，他需要打破祭坛和邪龙舍利之间的平衡，让邪龙舍利尽快摧毁祭坛。我需要力量。一道古怪的波动自邪龙舍利传来，似乎在渴望龙傲天能帮助他。龙傲天的神色变幻不定，最终咬咬牙，心一横，直接摘下戒指，丢向了邪龙舍利。邪龙舍利顿时爆发出耀眼的黑芒，将戒指重重的包围，随后释放出强横的吸力，要将戒指里的残魂吞噬。戒指里的魂魄慌乱的逃出来，白发女子恶狠狠龙傲天一眼，没想到这逆徒为了谋取力量，竟然把自己给陷进了。他想要逃跑，但邪龙舍利的力量太强悍了，单凭他的魂魄之身，无法摆脱那个可怕吸力。龙傲天，你这个欺师灭祖的畜生，你会不得好死的！他嘶吼一声，眼里掠过决绝之色，双掌结印，魂魄爆炸。荡起恐怖的能量冲击，只剩一缕逃离了。邪龙舍利吞噬了残魂的力量，刹那间光芒冲破云霄，彻底的覆盖祭坛。祭坛缓缓的失去光芒，瞬间崩塌，化成粉末。邪龙舍利似是失去力量支撑，掉落在地上。龙傲天把邪龙舍利摄取到手中，眼神透着几分狞笑，随后张开嘴巴，直接吞了下去。一股磅礴的力量瞬间充斥全身，流向四肢百骸，每一道经脉都承受着猛烈的冲击。随后，他的气息膨胀。迅速的汇聚于丹田之中，凝聚成一颗黑色的金丹。龙傲天的力量节节攀升，从金丹一层暴涨到二层、三层，一直到金丹七层才停止下来。然而，他的境界稳定后，邪龙舍利爆发出更可怕的力量，欲要吞噬他的魂魄。龙傲天感觉头痛欲裂，他捂着头快速的逃离这里，同时暗暗的对抗着邪龙舍利。他一路逃亡，心中惊骇不已，脑袋昏昏沉沉，强忍着剧痛，咬牙坚持。邪龙舍利实在是太恐怖了。若非是有数千年的变化，削弱大部分力量，恐怕能瞬间把龙傲天给吞噬了干净。武乾坤来到禁地外，看见龙傲天逃了出来，昏倒在地，心里倒有几分惊奇。傲天师弟，你实在是太厉害了，师兄真的很欣赏你。他伸手轻轻摩擦龙傲天的脸，呢喃道，随后抱起龙傲天，消失于原地。龙傲天做了一个梦，他梦见自己在无边无际的黑暗中行走，一直找不到路，忽然感觉一股刺痛传来，折磨了好长一段时间。不知过了多久。他猛然睁开眼睛，捂着头喘着粗气。傲天师弟，你醒了。武乾坤端着一碗药走进来，看见他双目失神，有些关切地问道：“师兄，我脑袋疼。”龙傲天的脸色苍白，不断地冒出冷汗。这是融合邪龙舍利的现象，只要你熬过融合期，就没事了。武乾坤笑道。可是他伸手捂着星号星号，说道：“为什么我的星号星号也很疼？”他刚才想要起身的时候，星号星号火辣辣的，传来剧痛，那种撕裂感非常难受。武乾坤的脸色变了变，解释道：“或许是融合邪龙舍利的后遗症吧，或许是吧。”龙傲天没有多想，见师兄竟然为他熬了药，心里非常感动。师兄，你对我太好了，我该怎么回报你呢？他想要哭。自从他被废除亲传弟子的身份后，就没有人亲近自己。那些平时对他抛媚眼的女弟子也纷纷避而不见，更别说这般照顾自己了。傻瓜，说什么话呢？喝完要好好休息吧。”武乾坤温和笑道。他就像了哄道侣一样，让龙傲天喝了药，然后帮他盖上被子，然后满意的离开了。看着他的背影消失，龙傲天眼神古怪，更多的是迷惑。为何融合的邪龙舍利菊花就像要炸开一样？二师兄看自己的眼神怪怪的，总让他心里发毛，很不舒服的感觉。随后他检查一遍情况，邪龙舍利盘旋于他的识海之中，源源不断的释放出黑色灵气，在滋养洗发他的经脉，强化体质。金丹八层，哈哈，林凡，我终于超过你了，等着吧。我一定会狠狠地把你踩在脚下，他心中大笑，仿佛把自信都找回来了。可惜献祭了师尊，多美的女子就这么没了。原本他还想着等自己莅临天下，帮他重塑肉身后，顺手收入后宫，玩些刺激的游戏。但这一切都不重要了，只要他未来屹立大陆之巅，想拥有什么样的女子都不成问题。掌门，大事不妙！几大风主匆匆赶来，直接把掌门从洞府拽了出来。几位师弟师妹何事慌张？他有些慵懒。好不容易找个机会，忙里偷闲，结果呢？还没几分钟又要做事。看几位风主的脸色，恐怕事情没那么简单。有人闯入禁地，盗走了邪龙舍利。行风长老面色严肃，
，这是一件非常重要的大事，稍有不慎，可能会引起灭门之祸。赵括的老脸猛然抽搐，手臂抖得都快得帕金森综合症了。邪龙舍利是禁忌之门的钥匙，如果那人用邪龙舍利打开禁地的禁忌之门，将会是一场灭世灾难。怎么回事？什么时候发生的？如果禁忌之门镇压的那些怪物释放出来，对于整个修仙界都是灾难。他这个掌门难辞其咎。就在今日。我们有弟子巡视禁地周围的时候，没传回信息。发现时，他们已被人杀害。于是我就进入禁地查实。据到的时候，邪龙舍利已经不见了。行风长老说道。赵括闻言，也是冲进禁地去看。祭坛崩解成粉末，邪龙舍利不知去向。于是他下令让执法队在周围严格搜查。已经发现可疑人物，若不能活捉，无论身份，可立即击毙。回到行风，他们检查一遍死去弟子的伤口。冷师妹，此事你怎么看？他们望向冷星月，说道：“他们的伤口的确像是我幽竹峰一脉的习惯，几乎每一个亲传弟子都有这般实力的。”冷星月没有否认。如果真的是他的弟子，他也不会包庇。其他长老都面色古怪，怀疑他是在炫耀自己的弟子有多出色。他的九位亲传弟子有一半突破到金丹境，排名在全宗第一。杀人者手段干净利落，身法缥缈。从力道和习惯来看，必是一位男弟子。如果我没记错，这招飞仙斩，你的男弟子中。好像只有林凡一人学会了，行风弟子说道。冷星月面无表情，神色淡漠，道：“我去把他带过来问话。如果是他的话，我是不会包庇的。”说完，连步轻移，离开了行风。反而会是你吗？他的心很不平静，目光闪烁，犹豫不决。前世的时候，他记得林凡被废除经脉流放后，盗走了邪龙舍利，然后便消失的无影无踪。后来再也没有见过他。这一世，邪龙舍利提前消失了，让他有些措手不及。他很害怕，不愿再想下去。如果真的是林凡杀害同门，自己真的能下手把他交给掌门处置吗？这是两条死罪。楚云影回来立即闭关了，想要冲击更高的境界。林凡闲来无事，来到了他们平时练剑的地方，还是楚云影会选地方。这里很安静，没有人来打扰。远处有细微的能量波动，林凡好奇的走过去，看见一道白色身影倒地不起。他的身体是虚化的，很虚弱，随时都会消散。这是一道残魂，受了极严重的创伤。定，恭喜宿主救火凤溪，奖励回魂丹一枚。林凡翻了翻白眼，他就看了一眼，还没救呢，这狗系统就派发奖励了。想要他直接给丹药就行了，何必要用这种方法？他取出回魂丹，然后塞到凤溪嘴里。见他没法张嘴，直接伸手掰开他的小嘴硬塞进去。忽然间察觉到有强盛的气息朝着这边赶过来，他用一枚养魂玉收容凤溪的魂魄。再看看来人，原来是师尊冷星月。凡儿，你在这里作甚？冷星月问道：“他知道林凡和楚云影每晚都会来这里练剑，但是楚云影已经闭关了，林凡还在这里，倒是有些奇怪。难不成他们两人已互生情愫，闲着无聊来这里逛逛？”林凡淡然说道：“他隐隐觉得事情有点不对劲，一般冷星月不会亲自来找自己的。今天有人杀害同门师弟，盗走禁地的邪龙舍利，反而你可知此事？”他看着他的眼睛，似乎在寻找着想要的答案。师尊说笑：“我又怎么会知道禁地的事情？”林凡镇定自若，丝毫没有慌乱。如果是平时一些事情，他认就认了。但是残害同门、闯禁地夺走邪龙舍利，都是死罪，这不能认。你随为师去一趟执法殿吧。冷星月无奈叹息，有些头疼。这件事处理不好，他就要失去一位弟子了。总要给个理由吧。我又不是执法堂，要不然宗门里的什么屁事都要我去处理，那我岂不是要忙死？林凡并没有放心上，他猜测这是应该是栽赃陷害，反正不是他做的。在这般无理陷害，他再好的脾气也要动怒了。被害弟子是死在飞仙斩的招式下。冷星月回道。林凡微微一愣，果然是冲着自己来的，不得已只能跟着去了。凡儿，你认真的告诉为师，这是你做的吗？冷星月直视他的眼睛，心里却希望他能否认。我已经不练这套剑法很长时间了。林凡眼神变冷，是谁想要置他于死地呢？冷星月惊愕，他注意到了林凡的态度改变。以前的他，在他的面前都是称徒儿或者弟子，很少有用我直呼自己。这是他的抗议和不满吗？他心中猜想着，还是他对自己这位师尊已彻底失望了呢？反而你放心，如果不是你做的，没有人可以伤害你。冷星月凝重道。他们来到行风，所有人的目光都投过来。此事滋大，包括七峰的所有亲传弟子，内外门弟子都惊动了。楚云影、苏幼雪、陆水生、秦无念、花弄月等面色担忧的看向他。带有前世记忆的他们，自然知道前世的邪龙舍利正是林凡所盗。无论是残害同门，还是盗走邪龙舍利，都是死罪。故而，即使他们在闭关，听闻这个消息，都出关来看看情况。林凡
我且问你，你昨晚在哪里，做什么？”行风长老问道。西山三十里的竹林，在那里发呆。林凡如实说道。楚云影微微一愣，那不是两人秘密练剑的地方吗？原来大师兄在自己闭关的时候也会想念自己，所以去那里发呆吗？可有人证？没有。林凡偏着头，风轻云淡，像是被询问的不是他。跟他没一点关系，你可知道？有人用飞仙斩杀害行风弟子。行风长老继续问道：“垃圾剑法早就不用了。”林凡耸耸肩说道：“众长老脸皮微抽，飞仙斩是冷星月的绝学中最强棋手式，威力惊人，可斩同境界敌手，纵使是强过自己的敌人，亦有一拼之力。如此强的绝学，其他风的亲传弟子都很眼红，他却说出这般话来，这么装逼，不怕被打吗？”林凡，请直视你的态度。我们没和你说笑，行风长老问道。我也没说笑，不信你可以去查。林凡无所谓说道。你可知道，两条都是死罪。行风长老冷喝道。林凡不禁冷笑道：“如果你们非要把罪名安在我身上，我认了便是，何必如此隆重？”反而，冷星月冷喝一声，没想到他还是这般，丝毫没有为自己辩解的心思。林凡，你可知道你在说什么？赵括皱了皱眉，这家伙真的连死都不怕吗？我很清楚我在做什么，林凡依旧很冷静，一副无所谓的态度，像是再说，不就是两条罪吗？再给他多几条，他也认了。怎么，莫非你觉得被冤枉了，所以委屈？行风长老冷声道，他的脸色铁黑，很难看。难道你们叫我来不是想冤枉我的吗？林凡反问道。林凡，我们什么时候要冤枉你了？你把行风当什么了？行风长老怒喝，若非他幽竹峰是首席，早就被带下去了。如果不想冤枉我。林凡环视众人一圈，脸庞带着三分讥讽，四分不屑，道：“为何却只传我一人来审问？在你们心里，我不就是凶手吗？何必再审？有多少罪名直接扣过来，我一一呈下。”所有长老的脸色都很难看，尤其是行风长老，更像是吃了屎一样。在还没判定林凡是罪人前，他只是有嫌疑。清霄宗所有人都有脱不开的嫌疑，包括冷星月。然后这次审问，却只让林凡一人前来问审，就相当于把其他人的嫌疑排除在外。判定他是凶手一样，所以他替不替自己做辩解已不重要了。以前他曾替自己辩解，却没有多大效果，索性就把罪名呈了下来。林凡环视一周，眼神逐渐变得冰冷，漠然开口：“飞仙斩的确是幽竹峰绝学，但可不止我一人所修，难道就没有其他弟子修成吗？以前没有，现在也没有吗？更甚者，除了我们幽竹峰，就没有弟子外泄，没有其他人练成吗？都几年前的老黄历了，还要拿来说事，莫不是要给我安罪名？那叫我来做什么？”他拿出首席令牌，直接甩到地上。那一道哐啷的声音，像铁锤般重重砸中所有人心脏，仿佛连空气也凝固了。这首席不做也罢，要判就判，何须多言？赵括眼神复杂的看着他。尽管他的做法在长老眼里是很叛逆，但他们又何尝不是先入为主，没有考虑周到？反而，你放心，如果没有证据，就想给你定罪，为师可不答应。冷星月站了出来，拦在他的前面。这辈子，他绝不会再辜负大弟子。他的脸有些苍白，在林凡甩出首席令牌那一刻，他才明白他的想法。既然没有人相信他，他也不会多说。身份地位，甚至性命，他都不在乎。他在的克制自己。如果宗门非要在林凡身上强加罪名，他也会毫不犹豫地站在他的后面支持他。只要他冷星月没开口，没有人能伤害他。弟子也不答应。楚云影站出来，苏幼雪、陆水生、秦无念和花弄月纷纷轻移莲步，跪下道：“弟子绝不允许有人诬陷大师兄。”武乾坤和叶晨见状，两人心里虽然不愿，但也不得不跟着出来表示一下。林凡歪着嘴，眼神却是暗淡几分，心里并没有多少喜悦。这一幕是他前世永远不敢奢求的场景。如果是以前他感动的稀里糊涂，就算付出生命，他也会保护好师妹师尊。但往事如烟，有些事不是弥补了就会原谅，有些错不是改过来，错的事就会消失，反而更像是烙印心中的伤口，越是刺激，反而觉得越痛。还有你们一脉的龙傲天呢？赵括问道。平时跳得最欢，巴不得给林凡定罪的人，今天却没有到场，就有点难说过去了。何况他之前也是幽竹峰第九位亲传弟子，傲天师弟受伤了，在休息。武乾坤思考一二，还是小声说了出来。关键时刻倒是受伤了，真够巧的，快让他过来。如果行动不便，只要人没死，就抬出来。行风长老冷着脸说道。龙傲天来到行风，他的状态好了不少，脸色还是很苍白。他走路的动作很怪，有点一拐一拐的。弟子龙傲天见过掌门，见过师尊。见过诸位长老、师兄师姐，他很温雅的行礼。此时的他虽然状态不好，但最难熬的融合阶段已经过了。他的头已经不痛了，就是菊花还是有种撕裂感。
当他听闻长老们因盗取邪龙设立的事，传林凡去问话，心里是乐开了花，最好能坐实其罪。龙傲天被行风长老咨询了一遍，他很从容回应，镇定自若，回答的滴水不漏，与武乾坤的几乎一致。他和武乾坤本就是串通好的，两人可以互作不在场证明的证人，几乎找不到任何漏洞。至于他的伤势，则是来自魔兽山脉，从伤口可以看得出为魔兽所为，而他的出行记录也是记载着魔兽山脉，都是些能查得到的痕迹。幽竹峰修成飞仙斩的亲传弟子共有六人，武乾坤和龙傲天同样也学会了飞仙斩。他们没有隐瞒，担心被人找到突破口，索性就放到明面上。幽竹峰的四位亲传弟子有三人有着重大的嫌疑，唯有林凡无法证明不在场的证据。西山竹林又离禁地最近，这对于他来说更为不利。这次龙傲天并没有推波助澜，他是闭口不言，任由事情的发展。只有冤枉别人的人，才知道被冤枉的人有多冤，他才是真正的罪魁祸首。唯有少说话，才能避免错误。现在的情况是对他有利，他不想因为自己的多话，反而帮助林凡洗脱嫌疑。武乾坤同样是三缄其口，他知晓这一次掌门和长老们都不会偏向自己，故而也没有给林凡泼脏水。如果一味的把责任推到林凡头上，反而更会引起长老们的怀疑。林凡，你为什么会出现在西山三十里外的竹林？邢峰峰长老问道。回禀师伯，弟子每晚都和大师兄约定在竹林练剑，只是昨晚弟子闭关，却忘记告诉大师兄。所以大师兄才会到那里去等我。楚云影站出来解释道：“这是弟子的过错，弟子相信大师兄，他不会做出那种残害同门的的事情。”嗯，所有人的目光都集中在他的身上。楚云影是清霄宗诸多那男弟子倾慕的对象，更是出了名的冰山美人。平时少言寡语，他一心修炼，有很严重的洁癖，也不喜和男弟子走得太近，从未听闻过他与哪个男弟子有过纠缠，是男弟子心目中最为圣洁的女神。此事可为真。行风长老看向林凡，询问道：“确实是真事，已有一个月有余。”林凡没有否认。如果楚云影不解释，他也不会辩解。听到他的承认，苏幼雪、陆水生几位师妹羡慕嫉妒，能和大师兄单独相处，一起练剑，他们多么希望这个人是自己。没想到平时冰清玉洁、一副禁欲脸的楚云影，捷足先登，偷偷跟大师兄好上了。他们不相信，如果两个人没有关系，楚云影会去寻找大师兄。原本他们都想过，几姐妹互作情敌对手。却没有想过，楚云影会才是隐藏最深的人。苏幼雪和陆水生握紧愤懑拳头，磨着银牙，两眼喷火的瞪着他。楚师侄，虽然我们很想认可你说的话，但根据我们的了解，你好像不是会和林凡走近的性格。行风长老说道：“我并没有说谎。”楚云影摇了摇头。所有人都看向他，以为他要拿出什么证据的时候，却是语出惊人，彻底的粉碎了在场男弟子仍存侥幸的心。我与师兄一起练的双修剑法，此剑法只有我们会。哐啷，无数心碎的声音响起，众多男子捂着胸口，痛心疾首，美心哀嚎，太痛了。须知，双修剑法只有心意相通的两人，也就是他们互表心意，相互接受了，剑法才能修炼下去。如果有一人表现出有丝毫的不愿或者犹豫，剑法都是无法修炼的。不仅是他们，幽竹峰的几朵金花的心也跟着碎了。啊，为什么我的青青云影师妹，你怎么不声不响就品尝了别人的刁老天？你为何这么对我？我为师妹守身如玉十二载。但是他却成为别人的形状了。曾经有一个做舔狗机会摆在我的面前，我却没有好好珍惜，直到失去了才后悔莫及。如果上天再给我一次机会，我一定要加倍努力的舔。那弟子们一片哀嚎，每个眼睛通红的瞪着林凡。如果眼神也能杀人，林凡已是千疮百孔。楚云影为了证明自己的话，拔出自己的剑，随后凝聚灵力融于剑上。刹那间，大殿里的剑气弥漫，随后凝聚出一头凤凰的虚影。他缓缓的抬起剑指向林凡时。后者身上的佩剑也跟着微弱的隆鸣声，确实是双修剑法。朱峰长老见状，打消了心中的疑惑。修炼双修剑法的人，从无例外，最后都会成为道侣。只要有一人拔剑，另一人的剑也会跟着产生共鸣。更让他们吃惊的是，楚云影能将剑法修炼到凝聚成灵的境界。刚才有微弱的隆鸣声，应该也是林凡修炼出来的剑气成灵。两人的天赋当真恐怖。掌门师兄，这该如何是决断？行风长老问道。四人无法洗脱嫌疑，同时也没有证据指向他们就是凶手，不能判决嫌疑最大的人是凶手，这样是无法服众。冷师妹，你怎么看？掌门反而看向冷星月，问道：“坐着看。”冷星月淡然说道：“虽说他相信林凡没有做，但也不好开口偏向他。至于龙傲天和武乾坤的事，他已经做好不管的准备了，请照魔镜吧。”赵括无奈说道：“四人都是他的弟子，让他来判断有点为难他了。真要如此。”朱峰长老动容，赵魔镜供奉于祖祠堂，是朕清霄宗气运之物，可照世间之妖魔
，让他们无所遁形，但不可轻易挪动，稍有不慎则万劫不复。只能如此了。邪龙设立事关重大，不可有半点马虎。”赵括说道：“如果凶手为他们其中一人，邪龙设立是他们所到，在赵魔镜下必会原形显露。”随后，掌门回到祖祠堂，请出赵魔镜，那是一枚古铜色的镜子。其边上雕刻着两条龙形，金光闪烁，散发着圣洁的气息。你们四个都站过来吧。”赵括说道。说罢，他抬起手中的照魔镜，在四人的身上扫过，镜光耀耀，却没有任何的变化。林凡的神色淡然，丝毫不慌。龙傲天虽有些心虚，却也不敢有小心思，不敢搞小动作。在照魔镜照在身上的那一刻，他的心都是冰凉的，仿佛整个人都处在于冰窖之中。幸亏邪龙舍利隐藏的很好，并没有被照魔镜给照出来，心里暗暗松了一口气。嗯，赵括见照魔镜没有动静，于是抬起镜子，再往四人身上再扫了一圈，仍是没有任何变化。接着他直接上前，用镜子逐一对着四人的脸上照，镜还是那块镜，人还是那个人。此时的龙傲天背后满是汗水，感觉身体都要虚脱了。照魔镜是清霄宗至宝，对到他的脸上时，他身上的每一份肌肤都起鸡皮疙瘩，汗毛竖起，内心中有种排斥的本能见状。赵括只能无奈作罢。现在照魔镜也没有找到证据，最终是证据不足，只能告一段落。唯有继续调查下去。反而，在林凡离去的时候，冷星月喊住了他，纤纤素手拿着首席令牌，柔声道：“我知道你心里委屈，但首席弟子是你在幽竹峰的身份，也是责任，切莫要再丢弃。”林凡神色不变，还是接过了令牌，随后作礼离去。他实在不想再听这些大道理，也不想和冷星月再争辩些什么。首席的身份，他是无所谓。就算没有离开清霄宗的时候，他也乐得逍遥。看着他的落寞背影，冷星月的心脏猛然的抽搐一下。不知从什么时候，师徒间竟变得如此的生分。自作孽不可活。如果不是自己以前做的太过火，也不会让他这般失望。在今天都审问他，甚至连喊冤求助都未曾有。大师兄，你什么时候和云影师妹练的剑法？我怎么不知道？出了大殿，苏幼雪跑了过来，不顾他人目光，抱着他的手臂，撅着嘴，不满意的说道。我也要学，入水声不知从哪里冒出来，抱着他的右臂，两个小波浪虽然还没完全发育完，但也不小了，在他的手臂上来回挤压，手感很舒适。秦无念和花弄月跟在后面，两眼嫉妒的看着他们，他们也好想跟大师兄贴贴，但脸皮薄，没有师姐和小师妹那般大胆。楚云影抱着剑，神色冷漠，略带着杀意。他在大殿都公开和大师兄的关系了，心里已认定是大师兄的道侣，结果他们还要凑上来，让他心里很不爽。他恼怒的上去扒拉开两女，冷声道：“三师姐、小师妹，剑法是我和大师兄琢磨出来的，还有更多需要完善，你们就不用操心了。小师弟身负重伤，还需要你们细心照顾。”说罢，他便拉着林凡想要离开，却被拦住了。“哼，真会装清高，凭什么大师兄就该跟你走？”苏幼雪和陆水生挡在前面，那架势像是要开战一样。现在他们中境界最高的是林凡，其次是楚云影，但苏幼雪也不弱多少，境界与他一样。小师妹还在筑基七五层。太过分了，该去和龙傲天一起的人是你。陆水生握着拳头，愤懑说道。他尚未突破金丹境，气势却输了一块，嘴里碎碎念道。苏幼雪迅速出手，其掌心凝聚掌印，朝着楚云影轰去。两女对掌，掀起一股无形气浪，各自退了数步。他们的实力相差无几，倒是让林凡很是尴尬。周围的男弟子恨得咬牙切齿，凭什么同是帅气逼人，帅气仅次于书友的绝世美男，只有他能享受五朵金花的争风吃醋。须知清霄宗女弟子有两百左右，但论美貌和气质，幽竹峰的五朵金花是最出众的。只有幽月峰的大师姐能与他们一较高下。林凡以抢走他们最圣洁的女神楚云影，已经让他们很难接受。结果五朵金花，他都想要收纳入后宫，这是不能忍的。楚师妹，我来助你。天剑峰的大师兄站出来，厉声道：“他快速挪移，人影飘渺，化成残影前来相助。”苏师妹，我来助你。陆师妹，我们来助你。行风、丹风、向道风、奇风的师兄纷纷冲过来，几拨人马蜂拥而来，挡在中间，形成密不透风的墙，把林凡都挤出来了。秦无念则是上去劝架，只有花弄月悄悄地跑到林凡身旁，满怀欣喜地抱着他的手臂。五师妹，不要闹！他欲要开口，却被花弄月偷袭，封住了穴道，然后趁着师姐和师妹缠斗之际，悄悄把他偷走了。珠峰的师兄围绕，楚云影的心情非常的糟糕，除了大师兄外，他很反感其他男人靠自己这么近。他的面容冷峻，面若寒霜，双眸有寒光凛冽，旋即掌心凝聚到强大的手印，直接轰飞天剑峰的师兄，不留一丝情面。随后，他释放出强悍的气息，灵力如旋风刮开，无形空间荡起层层能量涟漪，所有的师兄都被他震倒，退出十步。你们再来骚扰我们姐妹，就不要怪我不顾同门情谊了。
，他握着宝剑，剑芒肆虐，眼神里透着厌恶之色。在他看来，这些男人的眼神是那么的轻佻贪婪，以及肮脏污秽，根本不及大师兄的万一。大师兄呢？苏幼雪抬眸四处瞅着，发现大师兄已经不知去向。几姐妹恼怒的瞪着朱峰的师兄，面色高冷，都怪他们，大师兄都不见了，想再找到他可不容易。他们都有着各自的心思，都想要和大师兄独处。师妹，我们。所有的师兄师弟面色很难看，他们只是想要来帮忙，难道有错吗？态度都卑微到这程度了，结果却换不来他们的正眼。难道作为一只舔狗，连接近女神的机会也没有，只能远远望着他们的背影？想到林凡可以同时拥有这么多美貌的师妹，五朵金花插在牛粪上，他们顿时捶足顿胸，痛心疾首，哀嚎一片。有个师兄垂头丧气，可怜巴巴的走向露水生，还没开口，直接挨了两个嘴巴，最后捂着脸恹恹的离开了。五师妹。你想干嘛？林凡被花弄月抱着，那波浪的柔软，玉手的清凉，能勾起人的火气。大师兄，我想带你去一个地方。他笑盈盈的抱着不松手，好不容易逮到大师兄，这次不能再让他找借口逃跑了。随后，他带着林凡来到一处悬崖，后面有一个山洞，悬崖边上种满了菊花，就像是一个小花园一样。这里没有大雪纷飞，有阵法隔绝，温度也比其他地方要高很多。在这个季节，不应该有菊花。你是怎么做到的？林凡好奇的看着满地菊花。悬崖对面是云海，在阳光的折射下，云彩翻腾，时而镀着金边，时而五彩斑斓，云雾飘渺，景象异常壮观，说是清霄第一奇景也不为过。我向师尊讨要一个符阵，能在镇内控制温度，可以让这里四季如春。我记得大师兄最爱菊花了，想给你个惊喜。花弄月笑道，他解开大师兄的穴道，旋即缓缓后退，笑容灿烂，缓缓抬起玉臂，素手轻扬，连步缓移，翩翩起舞。林凡呆住了，这么多的师妹，还是五师妹在对付男人这一块会拿捏。袅袅兮寒风舞飞扬，那舞姿举手投足间散发阵阵清香，是那般优雅，仿佛是一只蝴蝶在菊花间舞动。那傲人身材，大长腿，玄玉手的动作优美，宛如天仙下凡尘。云破月来花弄影，明日落红缨满镜。此情此景，非常符合现在的环境气氛。外面是云海翻腾，这边是师妹起舞，三角丹凤眉，翠绿隐藏刘海间，单沉嘴。宛若天边一珠沙，双眸开合笑盈盈，胜似云外夕阳红。这美景，这气氛，谁顶得住？这里盛开的菊花，很久没有欣赏过了，仿佛心里有根弦在剧烈颤动的，被几个师妹反复刺激，他受不了。好了，师妹别跳了，师兄可经不住这刺激。他的脸色变得苍白，隐隐感觉到胸口有些刺痛，一缕缕黑色的灵力在眼眸流转。察觉到他的异样，花弄月的停下动作，心里虽有些遗憾，却只能作罢。他为准备这一天好长一段时间，原本想等着宗门大比后才带师兄前来观赏。今天的事刺激到他了，四师姐在执法殿说的话，让他感觉到了浓烈的危机。如果再把这种事情隐藏下去，他觉得自己可能会永远的失去大师兄。原本以为重生之后，师姐和师妹不会喜欢大师兄，对自己没有威胁，没想到却是这样的结果。在自己还在努力准备的时候，师姐、师妹都已经下手了，感觉是被偷家了，心里很不爽。所以他才决定今天带大师兄来看自己的秘密。林凡的气息混乱，他努力找个位置坐下，看着神色充满担忧，眼神透着些爱意的师妹，到嘴的话突然说不出了。五师妹，你未来可有什么打算？林凡问道。五师妹来历神秘，前世的时候在自己流放禁地，成魔之后再没有听过他的消息。或许有自己刻意回避有关清霄的缘故，即会去关注。但仔细一想，四位师妹都在天辰大陆闯出威名，各有尊称。唯独不曾听闻五师妹有关传闻，他倒是有几分好奇，他是因身陷囹圄，还是因遇难了，无从得知。我呀，想弄清楚自己的身份，找到自己的父母。花弄月坐在他的对面，双手托着下巴，眼眸明亮，目光一直都停在他的身上。或许你的中州那个古老道统流落在外的小公主，未来去中州闯一闯，说不定有收获。林凡笑道：“那大师兄，你会帮我找吗？”花弄月目光期盼的看着他，双眸有神，颇有一种奇异的光芒。林凡调息，强行压下躁动的灵力。不会，我很忙，万一被你们的人当成了人贩子，把我抓起来就惨了。花弄月扑哧轻笑，道：“大师兄不要担心，如果他们敢那么做，我会跟他们说，有了你的骨肉，让你做驸马爷，享受人生。”呸！我一生放荡爱自由，怎么可能会入赘？你死这条心吧。”林凡说道。“大师兄，刚才我跳的舞好看吗？”花弄月笑道：“难看死了，以后别跳了。”林凡撇过头。看着这些菊花，眉宇皱成一块。你弄了这么多花，就是为了今天吗？我知道大师兄喜欢菊花，所以就想多种一点，可以让大师兄每天都可以看到。
花弄月抬起修长脖子，傲然说道：“花挺美的，只可惜林凡看着法阵外的冰雪，狂风呼呼，始终没能吹进来。”花弄月心中雀跃，能够得到大师兄的赞赏，自己这些天的努力都值得了。然而，林凡出手击碎法阵，寒风吹进来，温度骤然降低，那盛开的以肉眼可见的速度枯萎。可惜菊花并不属于现在，有些东西不是你努力去做了，它就可以有回报；有些东西它不是你去付出，它就能够留住。就像这菊花。它并不属于这个季节，不管你怎么小心的去呵护，只要风一吹枯萎了。说完，他便没有再留恋，起身离去。花弄月抿着嘴唇，看着飘零的花，两行泪水悄然从脸庞滑落。他转过身，看着林凡，大声问道：“大师兄，难道在你心里，我们所做的一切都不值得吗？”他的身体摇晃，踉跄到地，捂着嘴唇，大声哭道：“大师兄，对不起，以前都是我的错，但是我想好好的补偿你。”林凡停下脚步，却没有回头。他在克制着自己的情绪，冷声道：“你所谓的弥补，不过是一想罢了。我以前的确是爱菊花，但是现在的我很讨厌他。”说完，他头也不回的离开了。他并没有选择回到住处，而是来到禁地外围行风弟子被杀的地方。“咦，楚师妹，你怎么会在这里？”他刚到达目的地，映入眼帘都是一道身材妙曼的倩影。他穿着绿色长裙，在风中摇曳，顿时惊奇道：“我知道大师兄肯定会来，所以我就在这里等着你了。”楚云影回眸一笑。眼睛似月牙，柳眉弯弯，少了些冰冷气息，多几分活泼俏皮。你又不是我肚子里的蛔虫，要怎知我心中所想？他好奇问道。楚云影抚着两缕须发，笑道：“师兄虽然对昨晚的事情无所谓，尽管心里已经清楚谁是凶手，谁是盗取邪龙社里的人，但还是想要来找到证据，证明自己的清白。”我说对吗？大师兄楚云影双目炯炯有神，温柔的与他对视。楚师妹真是聪慧无双。林凡竖起大拇指。给他点赞，我也怀疑是他们，只是赵魔镜都请出来了，却一无所获，这才是我无法想通的地方。楚云影继续说道：“他们怀疑是龙傲天和武乾坤所为，一人负责偷盗，一人负责杀人，两人亦能相互证明不在场的证据。而且有弟子看到武乾坤房间里有人影，他昨晚一直都没有出门，所以两人的嫌疑很小，最大的嫌疑还是林凡。楚师妹，你是哪一点没想明白？我可以给你分析分析。”林凡笑道。他看着地上的血迹还没有清除干净，四周的环境都没有打斗的痕迹，要么是强势碾压，要么就是熟人作案。我想不明白为什么武乾坤会有人指证他，当晚还在房间从未离开。楚云影皱眉道：“这次的案件已经几乎可以排除外人，不是你我就是他们两个，但我们又不可能。”他又补充道：“只有熟人才能在执法殿弟子没反应过来的时候一击毙命。”师妹这么相信我？林凡问道：“我从未怀疑过大师兄。”楚云影未曾犹豫，说道：“林凡，眼睑轻轻下垂，嘴角不留痕迹的掀起一抹弧度。那我来回答师妹的问题吧。其实很简单，如果坐在他房间的那个人不是他呢？又或者是一种傀儡，一种身形跟他差不多的模具，指证他在房间的弟子只看见了他房间里的烛烛光映射的人影，并没有看见他真正的面目。所以，这种不在场证明其实是不作数的。”楚云影恍然大悟，哪怕是入夜前有人看见他走进房间。但谁又能笃定他在后面没有离开房间呢？如果像师兄所说，行风的弟子是武乾坤所杀，邪龙设立为龙傲天所拿，那么他又是怎么躲得过赵魔镜的查探？楚云影不解问道。原因也挺简单的呀，如果龙傲天身上有遮蔽邪龙设立气息的神器，又或者有股强过赵魔镜的力量或天机阻挡，一切都能解释通了。林凡解释说道。如果是普通人，是躲不过造魔镜的探查的。但龙傲天是天命之子，是挂逼，有天命在身，自然有的是宝物遮蔽窥探。师妹，不要忘记了，那天他突然爆发出金丹境的气息，我们谁又能说自己很了解他呢？如果真的是这样，那龙傲天隐藏的太深了。”楚云影说道。前世的时候，龙傲天献祭众生来助自己超脱轮回，他再没有暴露自己的这个野心前，谁又能知道他的本来面目呢？只有记得前世的事情，才懂得龙傲天的可怕。他的心机很深，隐忍能力很恐怖。师兄有没有办法逼出他的真面目呢？”楚云影问道。“那就要看看。”他对我的杀心强不强了？林凡笑道：“如果他不顾一切的想要斩杀我，那我有办法逼出他的底牌，邪龙势力就藏不住。如果他不想杀我，还得从长计议。师兄是想要把这件事放在宗门大笔大笔解决。”楚云影猜出他的想法，他们唯一有机会交手，就是一个月的宗门大笔，两人都会想方设法的与对方一决高低。没错，林凡说道：“如果有时光回溯的力量或者神器就好了。”楚云影翻着白眼：“这你都敢想？”世上能掌握时光回溯的大能寥寥无几，至少也是涉及到岁月或者轮回的力量。赵魔镜都只是一件普通的灵器，有神器的话
，清霄宗也早就起飞了。大师兄，你还记得那晚我们的问题吗？他看着林凡的眼睛，脸颊微微泛红，眼神里满是期待，突然说道：“哪一晚？”林凡头顶个大问号。他每晚都说很多话，他哪里晓得他说的什么？那一夜你没有拒绝我，但我那么多晚什么都没做呀。就是有一天，全宗人都知道我们的事，你会愿意娶我吗？他鼓起勇气，神色有些紧张。两只玉手搅在一起，不知往哪里安放。林凡心里吐槽：那晚的事情都差不多忘记了，他却记这么清楚。不行，事业才最重要，活命才最重要，尊严也很重要。他没有回答，反而面容更加严肃，正色道：“楚师妹，我原本以为你会不一样，没想到也是这类人，是我想错了。”楚云影愕然，有些听不懂师兄的话。我本以为师妹和别人不一样，会一心修仙。所谓红尘俗世，皆有云烟，同门之情，亦是过客。你是翱翔九天的凤凰，怎能为情堕落凡尘？他必须要矫正师妹的思想，谈什么恋爱、修仙不好吗？可是大师兄，我修炼只为报仇，也不想修仙成道什么的。楚云影急忙解释道：“他修炼很卷是没错，但自己从未说过要追求大道、追求仙途，那是别人对他的误解。他只是想要报了仇，然后嫁给大师兄，相夫教子，怡然一生。”师妹，情爱是毒，是贪贪嗔痴。我们修仙求道，就要摒弃七情六欲，抛开杂念。如果你是那种生命没有男人就活不下去，麻烦不要阻拦我修仙。林凡一本正经的胡说八道，楚云影的期待不在，眼神里的光也逐渐暗淡下来，欲要开口，却被林凡那冷漠眼神惊到了。如果师妹想要找个男人，可以找别人去。你不想修仙，就别妨碍我，不要让我看不起你。”林凡冷漠无情的说道，“前世难道自己还不够惨吗？”这一世，他决定借酒戒色，想办法苟活下去。楚云影呆呆的看着他离去，委屈的泪水缓缓滑落。双目失神，只觉得心痛的难以呼吸。寒风刺骨，那瘦弱娇躯摇摇欲坠，似是被遗忘了。以前他常常用类似的话术，拒绝了无数追求者，把那些人说得无地自容。原本想着这些天和大师兄相处，一起修炼剑谱，一起闯魔兽山脉，一起对付龙傲天，师兄也没有表示过厌烦和拒绝他。看到大师兄也会对自己笑，眼睛里也有光，以为大师兄多少会对自己有感觉、有喜欢。现实却让他的第一次遍体鳞伤。龙傲天一天不死。老子一天都不会动情，哼，我绝不能是那第一百个冤大头。他暗暗嘀咕，撅着嘴，昂首挺胸离开。果然不谈恋爱后，整个人都精神多了，心情也好了，钱袋子也饱满了。真想不明白，这些师妹是咋想了、啊？一天天就想这些破事？难道自己原本的世界真的是女频世界？至于说什么虐妻一时爽，追妻火葬场，在自己这里是不存在的。反正只有一百年，有的是时间找媳妇，不缺一两个。真要谈一场恋爱。那么要谨记，恋爱法则最终杀招。钱，你没能打动一个女人，肯定不是你长得不够帅，而是你没她预想中那么有钱。如果世界最终还是被龙傲天毁灭，那也是系统的错。他会想办法打破世界禁锢，飞向别的世界逍遥。宿主，你真残忍！系统忍不住吐槽道：“你才残忍，都灭九十九世了，你还不放过这个世界？”林凡反驳说道：“龙傲天做的事才像反派，你绑定他啊，换老子绑定主角系统。”问题不就完美解决了吗？前九十九世，他就究竟是怎么灭世的？他忍不住问道。如果知道龙傲天的操作，会不会能找到一条路出来？数据错误，数据重组，重组失败，系统重新启动，重启进程 1% 这系统是真的狗。罢了，勘察完案发现场，他来到行风，申请了查看死者。他围绕着死者转了好几圈，每个位置都看得一清二楚，包括死者的嘴巴、喉咙、肠胃，他都看了一遍。结果没发现任何线索，死太快没能留下线索。他看出了死因，一剑封喉。他甚至连拔剑的动作都没有，可见出手的人出剑速度多快。嗯，他拿起死者的手，发现两只手的情况不一样，其右手整个手掌都是血，而左手只有手指有血迹。他左手手指的血是一直都有的吗？他抬头望向行风长老，查看尸体需要有人在旁边看着，免得他动手脚。没错，我们发现他的时候，他的手指也有伤口。有血迹，长老回道：“按照尸体的情况看，他被切断喉咙后是右手捂着脖子，所以他的右掌乃至手臂全是血。但他的左手应该是没有抬起的动作，所以他的左肩膀有血迹，左臂和左手却没有。的确如你所言。”长老有些惊讶看着他，倒有几分聪慧。林凡重新检查死者左侧的衣物，果然有一块布有点血迹。他仔细一看，布上面像是写字的过程，只是才写了一点就停止了。那块布有一横，然后上面有一个血点，似是写着一横，只是太短了
，又很像写着一束“这就是他留下的信息吗？”林凡看着那块布的血迹，果然如自己猜想一样，如果他是要写两横，那就五字开头两笔；如果是写一横一竖，就是零字或龙字开头两笔。反正还是他们三个是嫌疑人。排除自己，杀人者为龙傲天，或者是武乾坤，那么邪龙设立必是龙傲天所得，只有天命之子才是拿机缘的人。这里除了是女频文。该不会还是新号江宜风吧？他心里嘀咕：武乾坤对龙傲天实在太好了，好到情侣都做不到的程度。他来并不是为了证明自己的清白，而是确认邪龙设立是否真的为龙傲天所到，将来对手也能提前做好准备。他回到住处，看见小师妹坐在他的房间里，双手托着下巴发呆，两只小脚在不断的摇摆，这让他很无语。今天这几个师妹都怎么了？像受了什么刺激，跟鸭子赶考试的，一个一个来。大师兄，你回来了。陆水生开心地跑过来，就像小媳妇等待归家丈夫。陆师妹，快回去睡觉，小小年纪更要抓紧时间修炼。林凡没好气说道：“大师兄，你太偏心了，凭什么你独宠四师姐一人？难道我们不是你的师妹吗？”陆水生嘟着嘴，不满说道：“我什么时候独宠她了？”林凡嘴硬说道：“最近她的确对楚云影的态度比几个师妹好，但这种事她绝不承认。你不仅和四师姐晚上练剑，还每晚抱着她的内衣睡觉，我们都知道了。”他们没见到大师兄回来，然后在他的房间的枕头下找到楚云影的内衣，然后几姐妹又吵了起来，又打了一架，把师尊惊动了，几人都被训斥了一顿。林凡黑着脸，当着他的面说：“刚才翻了一遍他的房间，还有没有隐私了？还有王法吗？还有法律吗？”他们知道我有这变态嗜好，竟不像前世那般看待我，是接受了。前世的时候，他们都恨自己，看见自己偷了楚云影的内衣，每个人都投来嫌弃、厌恶目光，恨不得把自己一辈子钉在耻辱柱上。后来的惩罚也是非常重，首席位置都丢了。他不提还好，一提心里的那根刺又隐隐作痛了。大师兄，这是我平时穿的，以后你抱着它睡觉好了。陆水生红着脸拿出一条粉红色内衣，上面还留有他的余温。这一波操作把林凡弄得一愣一愣的。小师妹果然有病娇属性。小师妹，你的天赋很好，应该把心思多放在修炼上。林凡拍开内衣，重心长的说道：“自己是那种人吗？”他可是天辰大陆唯一受过义务教育的三好青年，学历最高，素质最高，怎么会做这种事情？想着今天几个师妹的变化，他已不想再去思考，索性说开了，自己才能静心下来，一心一意对付龙傲天。可是我们不管以后怎么修炼，以后还是要澄清的。露水生面露害羞的看着他，他们修仙的最后一般都会有三个选择：修炼成金丹元婴期，可以选择留在宗门担任要职，也可以寻找一个道侣浪迹天涯，或者孤身一人度过余生，或者回到家族联姻。继续为家族做贡献，很多人都会选择后者，或者选择浪迹天涯，无拘无束。少部分会留在宗门，或者孤身一人。修仙之路，他们需要更多资源，肯定会争斗。无论是宗门、家族还是散修，死亡率超越 50% 这就是修士明明有悠长的生命，却要不断吸收新鲜血液，培养宗门强者的原因。有人开始走这条路，自然就有人在争斗中逝去。这是你的选择，但师兄是一心修炼，只为成仙。”林凡说道。可是仙路早已断，已经有几千年没有人成功渡劫了。陆水生着急说道：“林凡之言是想要成仙，如果想要走这条路，需要抛开一切情感，断绝红尘。修的是仙，断的是情，绝了红尘，忘了岁月。”他不想大师兄走这条路。大师兄，我们不要成仙，永远在一起好不好？他抱着林凡的手臂，带着哭腔说道：“人各有志，当你放弃这座山的时候，会发现山外面有更美好的风景等着你。”林凡淡漠说道。他原谅几位师妹了吗？肯定没有。若非需要他们对付龙傲天，自己还不如找个地方躲起来，最好此生不见。他恨几位师妹吗？心里自然是恨的，包括师尊冷星月。他欠下的，上辈子已用生命还了。这辈子他不欠任何人，只想为自己而活。即使有因果缠身，也是他们欠自己的。大师兄还在怨恨我们以前做的过分事吗？陆水生红着眼睛问道。我已经放下过去了，也放下了现在。希望你们也放下吧，做个普通的师兄妹吧。可是大师兄，我放不下，也舍不得。陆水生最终还是没能忍住，哭了出来，瘦弱娇躯摇摇晃晃，惹人疼惜。他突然张开双手扑过来，俏脸浮现果断神色。林凡摇头，出手点了他的睡穴，然后掰开他的手一看，好家伙，竟是一瓶迷药。他想干嘛？迷晕自己好办事。宿主目标是否使用合欢散？系统又突然冒出来，滚！林凡老脸一红，这狗系统天天想给他用合欢散。把他当种马了，宿主，请不要生气，我只是想活跃一下气氛。”系统俏皮回应道。他把陆水生丢到床上，粗略的给他盖个被子，退出房间
，微微侧头，看见苏幼雪抱着小白，低着头，双眸噙着泪水，在轻轻抽泣。他来了有一段时间了，也听到了两人的对话，只感觉有些窒息的疼痛。大师兄，你真的不要我们了吗？他抬起头，脸颊满是泪痕。昨天已成过去，未来遥不可期，我们要看见现在，争取未来。林凡说到他，他摆了摆手，随后渐渐远去，也不管苏幼雪说什么，他都无动于衷。宿主。你会不会有点太狠心了？系统说道：“你只要拿下女主，天命之子的气运会受到反噬，未来就有机会战胜天命之子。”那我再问你一句，他们是不是重生了？林凡说道。系统仍是沉默。凭什么？他们上辈子那般对我，却因天命之子蔑视，重生归来，就要我不计前嫌去陪他们讨他们欢心？就像蓝星的情况一样，玩腻被抛弃，被伤害了，转身对我说句爱我，我就要满足他们吗？把我当做什么？呼来唤去的狗，还是给他们提供情绪价值的备胎。既然他们上一世选择了龙傲天，这一世他们是想手撕渣男也好，折磨渣男也罢，就不该用卑微的感情来绑架我。系统被对得哑口无言，他只是个没有感情的工具人，只知道按程序走，当断则断，必受其乱。他不是圣母，也有自己的骄傲。他没有选择报复他们，自认为是很大度了。再让他退一步，他做不到。宿主，你换个角度想想，把他们都收入后宫，让他们多生几个崽。累死他们，你不就报仇了？系统继续说道：“滚，你这女凭系统，我真怀疑你是对面派过来的二五仔。”林凡没好气说道：“不管几个师妹是怎么个恋爱脑，与他也没多大关系。”苏幼雪看着大师兄的背影逐渐消失，她握紧了拳头，冷声道：“龙傲天，都怪你！如果不是你，我们也不会和大师兄闹成这样。既然你这么喜欢清霄宗，就埋在这里好了。”他的目光有些阴冷，眼眸流转着疯狂之色。林凡走到宗门食堂。随便点了几个菜，不怎么有胃口，忍不住叹息。几个师妹今天像约定好的，他怀疑就是狗系统安排的。更过分的是，露水生连迷药都准备好了。林师兄，怎么一个人在这里唉声叹气呢？这时，一道阴柔声音在耳边响起，察觉到有人在坐在他的对面，好奇抬起眼皮一般。只见一男子面带笑容，双眸盈盈，有几分眼影，笑不露齿的看着林凡。卧槽，这不是龙傲天三号狗腿子，奇峰首席林月天吗？林凡暗暗吐槽。原本没胃口，更是觉得有些反胃。看看林月天，白皙的皮肤，娘里娘气的，油头粉面，还挂着烟熏眼影，涂着咬唇妆，眼神阴柔，无一点男子气概。白瞎了这么一张脸，挺帅气的，结果是个娘炮。最关键的是，前世他明明是首席，却是龙傲天的狗腿子，鞍前马后的服侍着天命之子，做人做到这个份上，实在是让人无语。不知林师妹、师弟，找我有何事？林凡并没有热情打招呼，这都是些什么乱七八糟的剧情？难道龙傲天不收女后宫，改成男后宫了？看林月天提前出现，就知道这娘炮接下来会有很多戏份，然后就是无脑针对自己了，都是小说的老套路了，当然是来恭喜林师兄了。林月天阴柔笑道：“何来知喜？”林凡的表情收敛，目光悠悠，果然是找茬的。林师兄声望渐盛，将来清霄宗掌门必是林师兄，所以我来提前来道喜。”林月天阴阳怪气的说道，他的笑容很纯净，眼神透着真诚，却有种让人想要吐的感觉。尼玛，一个男的来这里装什么绿茶？你长得粗犷，也总比阴柔白面顺眼。师弟，你是话里有话呢。林凡习惯性吐一口气，烟瘾有点犯了。但是这个世界没有烟，憋得很，要不然他肯定要往对方脸上狠狠的吐一口烟来装装逼。怎么会呢？林月天突然露出古怪的笑容，阴阳怪气的说道：“师兄天赋异禀，是宗门的未来。无论是幽竹峰主还是掌门，都喜爱的很。前段日子你重伤同门。”掌门也没有追究你的责任，也没有禁足惩罚，现在更是杀害同门弟子，盗取邪龙舍利，依旧是逍遥快活。他伸出比女子还要白皙透嫩的手指，纤长如葱郁，眼神带着几分刻薄，继续道：“有这等能耐，难道你想要当未来的掌门还远吗？所以师弟来恭喜你了。我倒是以为你是来做什么的，原来是来犯贱的。”林凡冷笑道：“他真特马想把饭菜扣对方脸上，好端端吃个饭，还有傻逼凑过来打嘴炮，难道没有这种傻逼？”剧情就走不下去了吗？林月天闻言，脸上的表情僵硬，但他还是勉强的挤出笑容，说道：“作为清霄宗首席之一，我劝你还是认罪吧。现在整个清霄宗都在戒严，查凶手，师兄，你也不想宗门变得乱糟糟吧？”林凡惊讶的看着这傻逼，真他妈抽象，仿佛自己是十恶不赦的罪犯一样。还有宗门变得乱糟糟，也不是他弄的，关他屁事。好像宗门有问题，就是自己犯了罪。想真看看他脑袋里装着几坨屎，掌门都还没我定罪。你就着急过来让我背锅，不会凶手是你，害怕被查出来了？林凡淡淡的说道：“林凡师兄，别想着把锅推我身上
，为了宗门，为了天下苍生，你还是认罪吧，把邪龙势力交出来，以报苍生之福。”林月天眨眨眼睛，神色中有些淡淡的惋惜和哀愁，一副怜悯天下苍生的模样。林凡只感觉到心中一股恶寒，全身冒起鸡皮疙瘩，差点没把昨天吃下去的东西给吐出来。真他妈的恶心人！我是你爹的话，肯定会把你射墙上，就不会让你出来祸害这个世界。他想要离开，然而林月天却抓住他的手，旋即运转灵力，把林凡还没动过的饭菜打到自己身上。啊！林凡师兄你！林月天惊呼一声，饭菜溅了他周身，伸手指着林凡，欲要开口，啪！一个响亮的巴掌声传来，林月天喷出一口老血，身体倒飞出去，脸上的巴掌印清晰可见，他整个人都懵了，有些不可置信的瞪大眼睛看向林凡。想要说的话，都忘得一干二净，脑袋一阵晕乎乎的，怎么不按套路呢？尼玛，你用女凭套路来对付老子？你前世是女人魂穿过来的吧？林凡嘀咕一声，除非这个世界的人脑子都抽了，不然这种伎俩是根本行不通的。对付这种人的最好的办法就是打断他的施法。既然他想要诬陷，索性就给他一巴掌，把诬陷变成事实，心里爽了，又不用委屈自己，也不用在意周围人的目光。如果对方不还手，那就继续抽；如果还手了，就是两个人互殴。林凡走过去，然后在林月天惊愕那目光中，抬起脚在他的那张阴柔的脸庞上，印下了两个清晰的脚印。啊啊！我要杀了你！林月天愤怒地咆哮着，他的眼神赤红，神色阴翳，面目狰狞。砰！林凡抬起飞脚，重重地踢中他的胸膛。林月天倒飞出食堂，在地上翻滚数圈，晕死过去。周围的弟子看着这一幕，表情各异，有震撼、吃惊、惶恐、畏惧。他们围在一起窃窃私语。林凡最近几个月因龙傲天的缘故，他的名气在清霄宗很不好，坏名声传得很快，很多人都对他避之不及。但他也无所谓了，对于这些人的看法，他现在一点都不在乎。恶名传开，同时也有人畏惧他的实力，尤其是今天之后，估计会更多人熟悉他。同样是金丹境的首席弟子，林月天直接被他暴揍一顿，反抗的余力都没有。虽然林月天败的原因，主要林凡的做法出乎他的意料，他没有想过林凡会直接动手，根本没有给他反应的机会。本来是想走诬陷、舆论等操作，逼迫林凡，让他进一步遭到同门抵制。但林凡没有给给他讲道理，也没有跟他争论，直接几个大逼都加几脚就踹晕了他。直到晕倒之前，他还是懵逼状态，都没有想过要如何反击。看什么？再看连你们也收拾！林凡毫无顾忌，威胁道。这一天，他走路带风，跨着六亲不认的步伐，成为了清霄宗最靓的仔。有实力想干嘛，直接出手就是爽。如果有条狗路过，他都想踹一脚。林月天在他心情最不好的时候，非要凑过来挨揍，当然是要满足他。没有敢出来阻拦他，包括齐风的弟子，不入金丹境都不敢靠近。他寻找到一个偏僻之地，打开戒指，放出缝隙的魂魄，服用了回魂丹后，即将消散的魂魄得到凝实，慢慢恢复之中。想要苏醒，估计还需要一段时间。他究竟是什么来头？为何会出现在清霄宗？林凡打量一眼他的样貌，真乃人间绝色，无论是气质还是美貌，都不输给冷星月。莫非是镇守禁地邪龙舍利的前辈？因邪龙舍利被盗，所以魂魄遭到重创，故而从禁的逃出来，然后被自己发现了。秉着颜值及正义的原则，这么漂亮，肯定不是反派。系统有什么办法让他苏醒过来吗？如果他真的是从禁地出来的，或许是给予龙傲天重创机会，说不定能一波带走。定，发布新任务，就请凤溪破解三生残局，奖励凝魂丹一枚。随即，他被莫名传送回到房间，桌上出现一个棋盘。上面的纹路清晰可见，系统你玩我，围棋我哪里懂？林凡抗议，想要学会围棋，那要等到猴年马月，光是背谱就很麻烦了。何况三生残局听起来就是生死棋，全是劣势，在一条绝路中找到一线生机的神仙局根本赢不了的。失败惩罚，雷击。系统木讷声音响起，随即一股强横电流在体内肆虐，把他轰得七荤八素的，整个人都冒烟了。行风，刑法长老无语的看着林月天，怎么连这家伙也跑过来告状？龙去脉了解清楚，在场的观众很多，除了不知道两人聊了什么，其他的都有九成还原。尽管有林月天一面添油加醋，但殴打同门对首席来说也不是什么大罪。林凡那家伙连废除修为和退出宗门都不惧怕，其他的处罚更是不痛不痒。即使是其他处罚，那家伙手脚一斩就躺在那里，你能怎么办？难道撤了他的首席？那也是幽竹峰主说了算。知晓了，以后你不要去找他便是。行风长老捂着眉心，一阵头疼。难道就这么算了吗？林凡目中无人，若不严惩，又如何治理清霄宗？林月天愤懑说道：“那你想怎么处理？”刑法长老气乐了：“人家好好吃着饭，你非要去招惹，被揍了能怎么办？凉拌呗，按门规处置。”林月天咬咬牙，心中对林凡是非常怨恨。
。好，按清霄宗门规，殴打同门，罚五百灵石，可以了吧？刑法长老有些不耐烦了，这就是棋逢首席，真是窝囊，打不过就去招惹那家伙，他可不是什么善茬。好了，如果你觉得委屈，可以找你师尊前去幽竹峰讨个说法，行风只按规矩办事。刑法长老见他欲言又止，于是打断说道。他甩了甩衣袖离开了大殿。林凡的事，只要不涉及宗门利益，他都懒得管。幽竹峰主都偏袒他到姥姥家了，他能有什么办法？云克峰最近气氛沉闷，五朵金花的精神状态很不好，即使强行修炼，也经常会出出差，就连楚云影也是一样，经常抱着他的剑发呆，俏脸上愁云惨淡，无心修炼，完全失去往日风采。冷星月了解到事情始末，心里也忍不住吐槽，自己的大弟子什么时候这么有魅力了，让五个弟子不茶不思饭不想？他的五个弟子都是国色天香、倾城倾城之姿，结果都被拒绝了。难道没有他喜欢的菜吗？你们跟随我来吧，我带你们去了解事情的真相。他无奈摇头，再这么下去，五姐妹就要废了。师尊，我们五姐妹羞愧难当，只觉得愧对师尊教诲。冷心月没有责怪他们，情爱这东西，谁又能分得清楚呢？染上了就像是毒药，销魂蚀骨。如果要放弃，过程也是很痛苦的。他带着五姐妹翻越几个山头，这里距离幽竹峰有些偏远，离禁地比较近。随后落到一座普通的山脉上。这里有好几座古老的院落，外面成身草木高，很安静，也很荒凉。五姐妹面面相觑，很是疑惑。曾记得他们拜入幽竹峰后，慢慢了解到宗门密室，这附近的山脉都是不允许弟子过来的。冷星月敲了敲门，咯吱，大门悠悠打开，从里面涌出荒凉青苔气息。星月拜见师叔祖，若有叨扰，还请师叔祖见谅。冷星月进入院落后，对着主殿行礼。五姐妹见状，跟着一起行礼，进来吧。苍老声音从里面传来，似是在遥远地方，又似是近在耳旁。冷星月带着他们进去，只见前面坐着一位老妪，佝偻着身体，在他的前面飘旋着星河般景象，围绕着魂天仪演化，混沌氤氲，仿佛是日月星辰皆随之耳边。小院儿，你好久没来看老婆子了，怎么突然想起要来了？老妪和蔼笑道，但她的眼睛一直盯着魂天仪的景象，当然是想师叔祖了，同时还有一件事情想要请教。冷星月恭敬说道。你们快见过师叔祖，五姐妹恭敬行礼，甜甜喊道：“徒孙拜见师叔祖，有心了都免礼。”老妪哈哈笑道，皱纹舒缓，心情很不错。老妪是清霄宗辈分最高的人，善推演算卦之术，掌门来了也不敢大声说话。别看他很和蔼，惹怒了他也是无人敢拦。掌门年轻的时候没少挨嘴巴子，在宗门里说话分量有时候要超过掌门。说说看，老妪看了一眼五姐妹，笑容可掬。看起来并不严厉。冷星月把林凡最近的变化都说了出来。老妪沉默半晌，看着魂天仪道：“一个人性情改变，如果不是日积月累，那么就是经历过不堪忍受的痛苦，身心遭到非人的折磨、刺激到了。心之疾病，唯有解开心结，方能改变。”他拿出一个签筒，放到他们面前，说道：“都抽一签吧。”五姐妹纷纷伸出手，从签筒拿出一支签，上面什么都没有。老妪拿过来一看。见他们的签的卦象都是一样，然后他又看向冷星月，后者也拿过一支签，果然还是一样。怎么样？冷星月问道。老妪看了看他们，脸色逐渐凝重，两道花白眉毛皱在一起。我觉得你们还是放弃吧。他这般说道。为何？我们想知道原因，还请师叔祖解惑。冷星月说道。老妪叹息一声，语重心长地说道：“按照卦象显示，你这弟子三年后有一死劫，难难难。什么？”他们脸色巨变。根据他们的记忆，前世的大师兄不是十年后才传出陨落的消息，还是龙傲天告知的。为何死劫却是在三年后？倒是有些奇怪。他的死劫经历了漫长七年，十年后才陨落。老妪继续说道：“死劫七年。”五姐妹面面相觑，有点听不懂。您是说，反而他有七年死劫相伴，在生死间徘徊，生生受了七年的折磨而死，对吗？冷星月的声音颤抖，感觉喉咙像被刀割一样难受。每呼吸一次，感觉心脏都要裂开。五姐妹的脸色苍白，眼睛有些湿润了。卦象是这么显示的。至于他为何变成这般，是因卦象显示他死过一次了。奇怪了，看不透。老妪摇头说道：“又是死过一次，又是七年死劫，感觉卦象有点混乱，前后矛盾似的。那有什么办法补救吗？”冷星月焦急问道。老妪拿出一块面镜子，和照魔镜相似，但它的材质却是青铜色的。这是窥天镜。可以窥视一个人的记忆，如果一个人的戒备心很强，是无法窥视的。所以你们要等他沉睡了，再施术借用它窥视其梦境。哒哒哒，房间里
。林凡疯狂的收集棋谱，学习下围棋，没半天功夫被电得外焦里嫩。系统，我不行了，撤销这个任务吧。任务已领取，无法取消。他喘着粗气，精神疲惫，倦意逐渐袭来。天色不知不觉已经到了深夜。此时的他手脚发软，四肢无力，就像散架一样，迷迷糊糊的闭上双眼，躺在床上。大师兄睡觉了，我们快看看吧。露水声喊道。他们从师叔祖那里借回窥天镜后，一直一直守在镜子旁。师叔从镜子里观察林凡房间的情况，为的就是等他睡着了，从窥天镜中窥视其记忆。冷星月溺爱的摸摸他的脑袋，随后结印师叔，窥天镜的景象变换，黑暗的空间，沉闷的锁链声响起。只见在幽暗的地面上躺着一道显瘦的身影，四周有很多老鼠在到处乱窜，而躺在地上的人面如枯槁，全身都很脏乱，他的手脚都被刑具刺穿，琵琶骨也被穿透了。得知这是一处地牢，只听到开门的声音，随后缓缓地亮起一道微光。有人走进来了，他的眼神透着玩世不恭的光芒，嘴角向后四十五的弯度，在微弱的光芒下隐约看清他的面貌，正是龙傲天。他头戴玉冠，身披龙袍，看了看躺在地上的人，目光充满玩味。龙傲天微微的蹲下，伸手抓起对方的头发。当露出他的面容时，已是被折磨的不成样子，眼神看不到任何光芒，很空洞。林凡，滋味怎么样？他的眼神高高在上。就像在看一只蝼蚁，没有任何的情绪。林凡闻言微微侧目，嘴巴蠕动一下，却是喷出两口黑血。说实在的，你的意志比想象中要坚强，被七师姐的毒药折磨了七年，你还能活着，是有什么心愿未了吗？龙傲天紧抓着他的头发，双眸露出得意之色，笑容逐渐变态，道：“我今天来是想告诉你，几个师姐和师尊都很好，每天有他们的服饰，我很舒服。”他低下头轻声道：“他们的滋味非常美妙，很润。”说完这句话，看见林凡微微挣扎，心情畅快，他哈哈大笑，随意抬起一脚，直接踹飞撞墙。七年了，我也腻了，你可以放心的去死了。龙傲天挥挥衣袖，掠出一道剑光，从林凡的心脏穿透而过。林凡望着他那离去的背影，双眸中的杀意异常强烈。然而他的呼吸逐渐停止，生命也走到了终点。呼林凡蓦然惊醒，脸色苍白，只觉得脑袋一阵剧烈疼痛，呼吸急促。他看了看天色。窗外仍是繁星点缀，调整好状态，他下了床，精神萎靡，拿起黑棋往棋盘轻轻一点。真是奇怪，怎么突然会梦到那段经历呢？他嘴里呢喃，看着棋盘，陷入了沉思。云克峰，五姐妹哭成泪人，这就是大师兄失踪后的遭遇吗？原来他是被龙傲天折磨而死。想起前世种种，龙傲天那般对待林凡，不也有他们在后面助纣为虐吗？难怪大师兄不肯原谅他们。试问谁遇见这种遭遇都会变得疯狂。他们能心平气和交流，已经是很难得了。生儿，你要去哪里？冷星月强行压下心中的痛苦，见露水生怒而离去，故而拦下。我要去给大师兄报仇。他大声的哭了出来。自从重生后，他每天都在炼制毒药，是想要炼制一种能无声无息、见血封喉、神仙都救不来的剧毒。但是他失败了。龙傲天就像开了挂似的，能提前发现他下的毒，从而化解危机。今天他看到林凡的结局，再也忍不住了，一定要杀死龙傲天。不要冲动，龙傲天身上太多秘密，保持冷静。冷星月抱着他，安慰道：“重生后，他一直暗中留意龙傲天，自己曾想试着出手把这祸害除掉，但冥冥之中似乎有股神秘力量保护着龙傲天。每次他想要出手的时候，体内的灵力就会紊乱，严重的时候会灵力逆转，不得已只能放弃。”暗中观察，师尊，我好后悔，为什么要炼制这么多毒药？露水声像个孩子哇哇大哭，娇躯不断颤抖，哭得很绝望。大师兄一定很痛苦吧？你看他的手一直抖不停，棋子都拿不稳。花弄月梨花带雨，眼里满是心疼。遭了师尊，大师兄身上冒着黑气。苏幼雪惊呼，他们紧紧盯着那道身影。黑气代表着什么？他们很清楚，这是要入魔征兆。若是成魔，他就再也没有回头的机会了。放心，我是不会让他成魔的。冷星月镇定自若，眼神坚毅，似是下了某种决心。他们都看着林凡，彼此间没有提及重生的事。也没有提及他的梦境之事，隐约间他们都明白，大家都重生了，只是没有人说出来。他们都有私心，如果把这件事摆明面上，恐怕谁都无法能真正的面对林凡。大家心知肚明就可以了。定，恭喜宿主魔心出城，反派魅力加十，奖励阴阳合欢秘法。林凡的身体不断抖动，脸部坚硬，哐啷一声，不小心把棋子都打飞了。棋盘上每输一次，就要遭受一次雷击，手臂麻的都拿不起棋子了。狗系统，你说清楚点。我又没邪龙射力，也没修魔功，哪来的魔心？他被电得头皮发麻，痛得龇牙咧嘴。自己是一个反派，要这魅力值有何用？一念成佛
，一念成魔。你心中有魔，故而诞生魔心。”系统回复道。他翻着白眼，咧嘴说道：“得了吧，谁心里没点小九九？遇见不公平，也有想做点坏事冲动。比起龙傲天，我简直就是圣母级别的善人。”定，恭喜宿主觉悟成功，决定对抗天命之子，获得龙傲天五十点仇恨值，主角仇恨值已拉满，奖励润滑剂一瓶。看着物品栏奖励的乱七八糟的东西，合欢散、阴阳合欢功法、润滑剂、性感胖刺，一件更比一件离谱，心里很无语。研发你的程序员是卖成人用品的吧？卖不出去，所以硬塞过来。他心里骂了系统祖宗十八代好几遍，好想清空物品栏，但没有删除功能，又不能取出来扔掉，只有消耗才行。祝宿主使用愉快，系统俏皮说道。熬愉快你妹！林凡掀翻桌子，然后被判定任务失败，又被系统惩罚一遍。卧槽！星号星号，你个傻星号星号！星号星号星号！一阵电报音在房间响起，音内容不好听，就不放出来了。林凡索性躺在地上，内心咆哮。别人穿越都是牛逼哄哄的系统，干翻主角，到处收后宫，自己的系统就像个沙比似的，直接把龙傲天的仇恨拉满，是逼迫自己快点送死吗？金丹境五层对七层，还是能越阶挑衅的天命主角，还是要从长计议比较好。时间流逝，很快到了宗门大比日子，林凡这些天也没有闲着。每天都有师妹过来嘘寒问暖，连洗脸端盘的事都做了，让他觉得很反常。他都已经把话都说开了，结果几个师妹的热情不减反增，把他给整不会了。不知道这是什么样的剧情，他实在想不通。于是就找个隐蔽地方藏起来，到宗门大比的日子才出关。五姐妹蜂拥而至，围着他的身旁叽叽喳喳。他们来到宗门擂台旁，近千弟子都汇聚，场面喧嚣。看着林凡身边莺莺燕燕，热闹非凡。龙傲天嫉妒的眼睛赤红，透着无尽的杀意。原本他才是众星捧月的弟子，才是清霄宗最受欢迎的人，在几位师姐中备受关怀的人，也应该是他才对。这一切原本都是属于他的，然而在三个月前的那一天，不知是何缘故，所有的事情都变了，朝着他期待相反的方向改变行着，让他就像吃了苍蝇一样难受。其他峰的男弟子也是羡慕嫉妒恨，看看幽竹峰的五朵金花，又看看身边那平庸姿色的女弟子，眼光高又挑剔，时不时还有些三观尽毁的言论，顿时感觉不香了。别人家的师妹倾国倾城，人间绝色，温柔体贴，身轻体柔一推倒；自己家的师妹人丑逼事多，粗鲁还爱无理取闹。五姐妹见到龙傲天，顿时脸色变成阴冷，眸中透着强烈杀意，想杀他的念头越来越强烈。哼，等我擂台上击败你，我失去的一切都会重新拥有。龙傲天收回目光，神色阴翳，带着一丝丝疯狂。这些天的努力修炼，他亦是踏入金丹境巅峰，距离元婴期只有一步之遥。你就是龙傲天师弟吧？林月天走过来，看到龙傲天面容，眼神里露出震惊的之色。世上怎么会如此帅气逼人的奇男子？这长相堪称风华绝代。他想不明白，为何幽竹峰会打压这样的男弟子呢？天赋异禀，才入门三个月，突破至金丹境九层，亘古未有，将来必能成宗门最强的后盾。这实力，这外貌，听闻他还是个温文尔雅的翩翩公子，品行也是绝佳，却被林凡针对，削去亲传弟子身份，实在是太不公平了。你是林月天师兄，龙傲天有些好奇看着他。清霄宗的首席弟子，他也了解很清楚，都是金丹境的修为，但比起他还要差很远。林月天不过金丹四层修为，以他目前的实力，根本不把这些人放在眼里。他的对手唯有林凡而已。没想到傲天师弟竟然会认识我，让我受宠若惊。林月天激动地握住龙傲天的手，满脸振奋。龙傲天的老脸一黑，用力地挣脱手。这林月天怎么看自己的眼神怪怪的，让他心里发毛，脑子是不是有什么大病吧？林师兄说笑了，你是奇峰首席，清霄宗里谁人不知呢？他有些不耐烦了，心想这家伙该不会是变态吧？林月天似乎没察觉到他的异样，自认为露出很优美的笑容，阴柔说道：“素闻傲天师弟遭到打压，连亲传弟子的身份都丢了，我也是替师弟感到不值。以师弟的品质和无双天赋，不如来我奇峰吧，以后我可以向师尊推荐，让你做奇峰的首席弟子。”龙傲天的面容转为惊讶，原来这货是和林凡有怨。想要拉拢自己来的，既然如此，也能好好的利用。林师兄有心了，师尊对我恩重如山，我是不会舍弃幽竹峰的。他背着手，故作高深，义正辞严的说道。林月天目光变为欣赏，龙师弟这满身正气、忠孝两全的模样，非常符合他的胃口。面对师尊不喜，首席压迫，他竟然没有生出怨言，抛弃幽竹峰，心性难言可贵。傲天师弟，你放心，奇峰永远会为你敞开。如果你受了什么委屈，可以随时来找我。他拍了拍龙傲天的肩膀。面容真诚，充满欣赏，在龙傲天眼里却是怪怪的，总觉得林月天的眼神让他有点不太舒服。但是为了对付林凡，他必须要做全套。
，他的神色故作悲伤，语气有些落寞的说道：“林凡大师兄深受师尊器重，掌门对他也颇为宽容，在宗门里他是只手遮天，我也没有办法，只能忍着了。”他叹息一声，就像是备受欺凌的委屈小媳妇似的。林月天闻言，微微侧头靠近，轻声说道：“虽然我们在宗门里不能怎么样，但是如果他离开了宗门，我们想要对付他的方法就多了。”他的靠近飘来一股香味。刺激的龙傲天的鼻子不禁让他打了个冷战，鸡皮疙瘩都起来了。化妆也就算了，还熏染着香味，真恶心。心中阵阵恶寒，让他无法适应，咬咬牙还是忍下来，问道：“师兄有何高见？”林月天故作神秘微笑，淡然说道：“宗门大比后，就是进入悟道洞参悟十五天，而后作为首席弟子，需要下山做任务，短则两三个月，长达一年半载。在外面可没有冷师叔和掌门能护着他。”莫非首席弟子的任务是规定好的？龙傲天动容，如果真的能知道林凡的行踪，他便可以趁此机会出手除之。当然，最近魔道猖獗，我已经能猜到任务是哪座城池了。到时候我们见机行事即可。林月天笑道。两人低声谈论，有说有笑。武乾坤见状，眼神中透露着强烈杀意。不愧是天命之子的三号狗腿子，这么快就搞一起了。林凡也察觉到两人的情况，倒是习惯了。就算剧情崩溃，他也觉得很正常，能接受。在前世的时候，林月天和龙傲天在大比的时候初次见面，两人同台大战，他被龙傲天的胸襟气魄、实力和帅气折服。也是这一天，林凡的首席之位被废，改立龙傲天为首席。后面他们一同前去执行任务，一来二去混熟了，林月天也成为狗腿子。大师兄，你说他们会不会是在商量怎么对付我们呢？楚云影靠过来，小声问道。他那呼出的气息拍打在林凡的脸上。玉体散发的香味，更是刺激的他的心绪有些变化。他努力静了静心，无所谓的耸耸肩膀，说道：“不管他们想耍什么阴谋诡计，我也无惧。兵来将挡，水来土掩。在宗门大比的时候，如果遇见龙傲天，你注意点；若是不敌，就认输，不要逞强。”掌门、朱峰长老、峰主齐齐出现，他们坐在长老席上，看着下面熙熙攘攘，各峰弟子热血激昂，满意的点点头。赵括站起来，抬手示意，让所有人都安静下来。笑道：“今天是清霄宗每年隆重的大比日子，为了检查你们今年修行的状况，规则就不用多说了，不允许下死手。前十名者可前往悟道洞参悟十五天。悟道洞是清霄宗祖创派师爷开辟的一个洞，里面收藏着各类宝物功法秘籍。若能在悟道中得到一两样造化，可以受益终生。各封年轻一辈的弟子中，金丹境共有九十七人，亲传弟子三十多，剩下的都是内门弟子。老规矩，以抽签决定对手，应多出一个单数。”只要抽到红签就能轮空。说完，他挥手一撒，抛出九十七道光团，每一道光团都有一枚玉简，字数相同者就是今天的对手。他们看向光团，每个玉简都有禁制，能隔绝神识，无法作弊。林凡看了一眼龙傲天，以他目前金丹七层的境界，不知道能不能战胜对方。他有系统奖励的天生剑体，又习有龙魂剑法，在战力方面应该可以和龙傲天持平。只是自己比较担心的是邪龙设立，这东西的恐怖，他了如指掌。当一个人的仇恨达到极致的时候，邪龙设立能吞噬，愿憎恨化作力量，能进一步强化宿主，提升好几个档次的力量。龙傲天也看过来，眼神中充满挑衅的意味。金丹九层对七层优势在我，他们纷纷出手，把光团吸射手中。林凡看着玉简，竟是一只红签获得轮空的机会。龙傲天的对手是一个内门弟子，不过只有金丹二层的实力。大师兄，我是一号，要上场了。楚云影挥了挥玉简，上面写着一字。林凡点点头。表情没多大变化。楚云影亦是金丹五层境界，有凤灵剑法在手，内门弟子根本不是他的对手。亲传弟子或许有机会打败他。清霄宗中弟子境界最高者是龙傲天，其次就是林凡金丹七层，有几位颇为年长的亲传弟子倒是有金丹六层的实力。相较而言，内门弟子则要弱很多，普遍都在金丹五层以下。楚云影的运气很好，第一轮遇见的是内门弟子，是金丹一层的实力，那是郊区羸弱少女陆瑶，亦是幽竹峰的内门弟子。能以内门弟子的身份，在这般年纪修炼到这般境界，天赋也是排在前列。见过楚师姐，还望师姐指点一二。陆瑶见对手楚云影，脸色顿时垮了下来。她比楚云影早两年加入宗门，凭借着自身努力和恩师青囊相授的指点，才勉强突破金丹境。但楚云影身为亲传弟子，天赋过人，又有峰主亲自指点，自身还有着修炼狂魔的称号，比他还要高出几个境界，相差太大，毫无胜算。陆师妹，请指教。两人行礼。随后同时拔剑，两道倩影在擂台纵跃，锋利的剑芒碰撞，荡起层层涟漪。他们的身法和剑法都较为优雅，犹如两只蝴蝶翩翩起舞，衣裙飘飘，倒有几分优美景色。
。林凡伸伸懒腰，百无聊赖。陆水生凑了过来，脸上浮现甜甜笑容，趁机抱着他的手臂，死活不肯撒手。大师兄，你有把握赢下龙傲天吗？他紧紧抱着他的手臂，放在大波浪之间摩擦。你怎么知道我会和他对上呢？林凡挣扎了一会，正想出手教训他，让他知道什么叫做尊重师兄。系统的声音传出来。恭喜宿主领取新任务，调戏师妹，和师妹亲密接触，奖励六凤春宫图。任务失败，惩罚薄皮变长。狗系统，玩归玩，闹归闹，别拿老二开玩笑。他的内心咆哮，气得浑身发抖。算了，他想抱就抱吧，他还是妥协了。那大波浪的柔软其实也挺好的，很美妙。他怀疑这就是个恋爱系统，打着反派的皮囊罢了。所有弟子中，就你们的境界最高，无论怎么比，最后肯定会交手。陆水生回答道：“要不我帮你试试他的实力怎么样？”苏幼雪坐在另一侧，问道：“前世的时候，他曾和龙傲天抽到对手签，但是两人并没有交手，他认输退去，然后轮林凡和是龙傲天的对决。那场对决败得毫无悬念。尽管林凡修炼到金丹五层，但两人实力悬殊，龙傲天完全是以戏耍的姿态捉弄他。即使他服用了禁药暴增两个境界，依旧不是龙傲天的一击之敌。不用，你才金丹四层，完全不是他的对手。”如果你抽到他的话，直接认输就好了。林凡摇摇头，龙傲天的实力在前世的时候他已经摸清楚了，现在是多了一颗邪龙舍利。如果自己用系统奖励的东西，应该能赢。楚云影和陆瑶还没分出胜负，但他很轻易就压制着陆瑶，其剑锋犀利，速度极快，逼迫的陆瑶频频后退，只有招架的力道。只见他的动作越来越快，出剑的速度引起剑体颤鸣，一道道剑影交错，快到肉眼难以捕捉。陆瑶的脸色苍白。感觉周身弥漫着犀利的剑气，仿佛随时都能将他吞噬。他知道楚云影已经收敛了，要不然自己根本支撑不了多久。楚云影用巧劲弹开他的剑，划出数道残影，逼近身前，左掌凝聚出一道光影，朝着陆瑶的胸膛拍去。陆瑶慌乱后退两步，匆忙运转灵力与之对掌，被强横的力道震退数丈，玉体如燕子滑翔。最后，他咬着牙卸掉力量，他略喘着粗气，大汗淋漓，苦笑道：“我输了。”楚云影点头，转身欲要离去。在落到观众席后，却发现陆瑶也跟着过来了。他好奇看着后者，虽没有开口，但表情已像是说出他的疑惑。楚师姐，我以后能跟你学剑吗？陆瑶鼓足勇气问道。他的俏脸通红，眼神中充满期盼。楚云影看了看林凡，见他的目光一直在擂台上，仿佛对此并没有感兴趣。我平时也是和大师兄一起练剑，你不担心有损清誉吗？啊！陆瑶被这么一问，脑袋一阵空白，不知该说什么。楚云影和林凡的事。在清霄宗都传开了，所有人都默认为他们是道侣。那些男弟子也逐渐的接受了事实，两人经常腻歪一起，会做些道侣间常做的事，很合理吧？如果他加进来，自然会有流言蜚语，到时候双飞变成三飞，估计会成为大家的饭后谈资，这是他没有考虑周全的。他有些害羞的看了林凡一眼，羞红的脸像要滴血。他低着头，两只手交缠，有些手足无措。如果能跟师姐一起学剑，我是能接受的，他细声说道。楚云影闻言，先是一愣，他看了看大师兄，林凡回头瞥向他，淡然道：“我也能接受。”楚云影撇撇嘴：“如果大师兄能拒绝就好了。”可他一副无所谓的模样，心里还是很不爽。万一他把剑法交给了陆师妹，或者两人勾搭上了，那他怎么办？他绝不能让这种事情发生。陆师妹，这样吧，你平日里多放些心思在修炼上，我每个月指导你一天，你也不用来回跑了。楚云影沉思一会，觉得这样做最为稳妥，不能让同门师妹掺和进来。谢谢楚师姐，陆瑶赶紧行礼拜谢，随即拿出几样宝物要赠送给楚云影，后者也没有矫情，随意挑了一样收下了。接着是五师妹花弄月的比试，她的对手依旧是内门弟子，是清霄里资历较深的老牌弟子，她的实力是金丹四层，比起花弄月还要高出一个小境界。两人战到了半个时辰，拼尽底牌，最后还是花弄月更胜一筹，使用幽竹风的绝学剑法才得以险胜，但他也负伤不轻，眼神坚毅，性子颇为倔强。随后是苏幼雪的对决，她的第一轮对手不是别人，正是奇峰的林月天。两人同是金丹四层，两人对视，释放出强盛的气息，两股威压剧烈交锋，眼神中皆有敌意。只要和龙傲天是一伙的，在苏幼雪的眼里都是恶人，也是他的敌人。苏师妹得罪了。林月天双手抱拳，眼神透着傲慢和偏见。他同样是对苏幼雪嗤之以鼻，觉得她妄为亲传弟子，不过是助纣为虐，只有恋爱脑的女人罢了。这样的女子。他从来都不会放在眼里。苏幼雪神色淡然，目光透着几分强烈杀意。她穿着白色衣裙，气质出尘飘渺，颇有几分冰山女神的模范。她没有废话，直接拔剑斩出一道剑气，速度快到极致。
。林月天神色微微一凝，收起轻视的态度，察觉到那道剑气的凶劲和危险，侧身躲开。当他的视线再转回到苏幼雪的位置时，只见他的身影早已消失，顿时大惊，释放出大量的神识笼罩擂台，搜寻着他的身影。头顶上有微弱的空间波动，林月天猛然抬头。见到苏幼雪倒挂金钩，手中的剑不断的挥舞而出，长出一道道的剑影，如毒龙钻一般俯冲而下，朝着他刺过来。他急忙施展奇风的绝学幻影剑，刹那间长出数百道剑光，空气嗡鸣，仿佛被锋利的剑刃撕裂。这是奇风的绝学，出剑的速度很快到眼睛跟不上，只看到一道道剑影密不透风。苏幼雪以俯冲之势与之交锋，两人激烈战斗。只听见他娇喝一声，以剑势和技巧破开林月天的防御，持剑刺下。林月天心中大骇，苏幼雪的实力比他意料中还要强上几分。他急忙施展身法，留下一道残影避开他的冲刺。苏幼雪的剑尖触碰到地面，剑身弯曲，随即他借力转身，身影在空中飘转出一道优美弧度。趁着林月天落入下风之际，倩影流光，只见残影划过，他已杀到林月天的身前。林月天猛然刺剑，被苏幼雪挥剑挡开，看着他捏着掌印轰来，慌乱间抬手与之对撼。强盛的力量对碰，刮起阵阵风罡。苏幼雪身影后跃，如燕子滑翔，从容飘落地面。相比他的优雅，林月天则狼狈许多。他的双脚摩擦地面，拖出长长的一条划痕，差点掉落擂台之外。看着打斗激烈的两人，台上的长老皆露出欣赏神色。尤其是苏幼雪，他的出手干净利落，竟能逼得齐风首席林月天狼狈招架，想法倒是不错。虽然在他们看来，就像是小孩子打架，但是有可圈可点的地方。但观众席的弟子已是呆若木鸡。声音小了很多。从刚才的交手来看，苏幼雪一开始的压制效果，换做其他人未必能躲得过去。这种激烈交战对他们来说如天神下凡，看得激动不已。大师兄，你觉得谁会赢呢？楚云影问道。虽然苏幼雪能一开始压制林月天，也有后者轻敌的缘故。等他缓过神来，想要再度压制胜过他并不容易。不知道，那娘炮也不咋地。换作是我，刚才就从他的身后偷袭。苏师妹选的位置不好，林凡说道。如果是他直接在后面出剑，保证林月天的菊花爆满山，胜负也就一瞬间。毕竟师姐经验少，还是需要多去历练才行。楚云影眯着眼睛，微笑道。此时他的心情有点郁闷。苏幼雪的攻击方式有大师兄的影子，非常的像。难道大师兄趁着自己没留意的时候，偷偷跟苏幼雪一起练剑了吗？没意思。陆水生嘟着嘴，双手撑着下巴，说道。他才修炼到筑基七七层，还没达到参赛条件。幽竹峰的师兄师姐。就他和秦无念和叶晨还没突破金丹境，小师妹不要气馁，你年纪还小，等你明年可以参加大比，到时候说不准能拔得头筹。秦无念摸着他的脑袋，笑道：“六师姐已是筑基巅峰，明年估计是你的舞台，我们都是配角。”陆水生鼓着腮帮说道。他看了看大师兄，笑道：“大师兄，我也想修炼四师姐的剑法，你教教我吧。你先把师尊教的学会后，融会贯通了再说吧。”他抛了一个白眼，并拒绝和他说话。凤灵剑谱，他都交给楚云影了，自己也没有，教不了一点。擂台上，林月天擦了擦嘴角的血丝，整理一下衣裳，他的眼神变得犀利，收起小聚之心，重新审视苏幼雪。他是奇峰首席，如果败给林凡或者其他峰首席，他就认了；如果败给苏幼雪，那他的面子就丢尽了。苏师妹，我承认你很强，但到此为止了，我会让你明白什么是一峰首席。他抬起佩剑，脸上露出古怪笑容，旋即运转灵力，剑身画出数道剑影。如一把把飞剑悬挂在他的身前，随后剑影折射出刺眼光芒，能影响视线。看见苏幼雪被剑光刺激的侧目，林月天冷笑一声，旋即挥剑朝着他冲去。喵呜，在他以为能取胜的时候，一只白猫不知道从哪里钻出来，他纵身一跃，双腿重重的踹在他的面门，那狂暴的力量震得他口吐鲜血，横飞出去。他脑袋嗡嗡的，眼看就要落擂台外，双手握剑插向擂台，想要强行稳下。他苏幼雪身如鬼魅，直接冲过来一个大鼻斗，清脆的巴掌声传开，林月天直接摔擂台外。他咬着牙，恨恨地看着苏幼雪，颤颤巍巍地指着他道：“你你，结结巴巴的话没说完，就被气晕过去了。”三师姐的宠物猫竟是一头灵宠。陆水生眨着大眼睛，面容惊讶：“师妹，这秘密隐藏的真好，连他们都不知道。”走吧。林凡站了起来，自己轮空。师妹都比赛也结束了，其他人的对决他都不感兴趣。他们开始退出观众席。这时，龙傲天走了过来，他的战斗结束了。对手境界太低，并不用花费太多精力。大师兄，你的运气真好，第一天就轮空了。他的脸上带着微笑，仍是之前那种人畜无害的模样。嗯，傲天师弟，如果觉得自己运气衰，下一次我请你吃好东西。
，以后不要饿了，就去吃屎，对胃不好。”林凡拍拍他的肩膀，面色真诚，声音平淡，带着关切之意。如果不听内容，光听他们聊天都语气，还以为是相亲相爱，都师兄弟扑哧，五位师妹抿唇笑得花枝招颤。每次想起那件事，他们都要笑到肚子疼。原来大师兄是这么腹黑的人，要把龙傲天气死。龙傲天的面部抽筋，他还是忍住了，脸上勉强留着笑容，继续道：“大师兄，这次我一定会击败你，哪怕没有师尊和掌门的帮助，我也不会输给你。”林凡闻言，对付这种绿茶男就要下重药。他微微侧镜头，压低声音，悄悄对他说道：“师弟还记得魔兽山脉吗？光着屁股拉稀，被银角石追的样子，我还记忆犹新。”龙傲天闻言，整个脸都给黑下来，笑容逐渐消失，取而代之的是冰冷的杀意。那是他的黑历史之一，林凡竟然知晓，就是说他当时也隐藏在银角狮王的洞府，目睹自己的丑态百出。知道为何天天拉肚子吗？泻药是我放的，不得不佩服。作为一个男人，你的肌肤很白，不如切了吧，做个女人挺好。他的嘴角微微上扬，眼神满是讥诮。马德，反正系统已给他拉满仇恨值，仇怨化不开，就不会给他脸色。能恶心就要多恶心他，如果他的道心崩坏，说不定能改变结局。果然，龙傲天听完，止不住杀意。就像吃了屎一样难受，自己在魔兽山脉的窘势，还有被追杀的原因，竟是他动的手脚。大师兄，你对我的照顾，将来我一定会加倍奉还。他握紧拳头，额头冒着青筋，不再是刚才那种神态，声音也变冷了。我等着。林凡针锋相对，原本他刚重生的时候是想要远离龙傲天，打算过逍遥生活，但系统那狗东西显然不会让自己好过，各种瞎操作，非要把自己逼到天命之子对面。既然要仇恨值拉满。再逃避已不可能，那他要做的就是干死对方。他相信人定胜天，如果系统99次失败了，那他就要创造奇迹，绝不做那第一百事。念头通透后，林凡更是无所畏惧，他要龙傲天身败名裂，成为大陆笑柄。看着几人离去，龙傲天的后槽牙都要咬碎了，他的双目喷火，悠悠黑芒跳动，眼神非常可怕。林凡，我要把你最在意的女人，包括冷星月那贱人，狠狠的蹂躏，然后卖到青楼去，让千人齐万人尝。露水声咯咯发笑，两只手不停摇摆着。大师兄问道：“大师兄，那魔兽山脉是怎么回事啊？”他们很好奇，看龙傲天那张死人脸，像是死了亲爹一样难受的模样，顿时感觉心情舒畅。没什么，他在魔兽山脉没东西吃，于是我在周围能吃的东西都下了泻药。他拉了好几天，后来他想要到银角狮王那里偷半生灵宝，结果被狮王幼崽咬碎了裤子。他被追杀了一路，也拉了一路的屎。林凡整理衣裳，有些贱兮兮的说道：“咦？”师兄，你好恶心哦！他们有些嫌弃的说道，但脸上的笑容没停过。这些天，他们慢慢发现，只要不和林凡谈感情，一切还是很好说话的。何况他们年纪尚小，也没必要这么着急。等哪天大师兄发现了自己的心意，再谈也不迟。可是大师兄，那半生灵宝你怎么没拿出来？我们都没见过。苏幼雪抱着小白，好奇问道：“银角狮王的半生灵宝蕴藏着磅礴的能量精粹，如果给他的小白猫吞掉，肯定能突破好几阶。”林凡面无表情。冷笑道：“哼，不是都拿去炼药给你们吃了吗？不然你们的境界这些天怎么能蹭蹭蹭的上涨？是那个银铃丹。”几位师妹捂着嘴，然后眼神感动的看向他。果然，大师兄还是很在意自己的。他是刀子嘴豆腐心，难怪楚云影能拿出那么多银铃丹。这是银角狮王的半生灵宝精粹炼制，因魔兽的能量太霸道，人的身体承受不住狂暴力量，故而炼成丹药中和，还能利于吸收。所以他们这一世的修为。要比上一世要高出一两个境界。所有人通过第一轮比赛，大师兄，你真好！露水声感动的哭了，轻轻抽泣着。这是楚师妹的功劳，是她带回来的，要谢就谢她吧。林凡淡然道。四道目光齐齐落在楚云影身上，除了感谢，还有羡慕、嫉妒、恨。为什么大师兄偏爱着她，还带她去魔兽山脉？这不是两人幽会吗？楚云影挑着画眉，得意的抬起洁白下巴，就像高傲的白天鹅。入夜，几位师妹被师尊叫过去了。最近冷星月好像很喜欢有事没事传唤女弟子，也不知道她要做什么。林凡倒也是乐得清闲，他躺在房顶，看着漫天星辰，心中回忆起蓝星的日子。在他心里，蓝星才是故乡，那里的归属感更强。系统，你说我在宗门大比杀了龙傲天，这计划可行吗？他询问道。尽管宗门不允许互相残害，但这也是一次机会。这一世偏离的轨迹太多了，如果这次龙傲天战败，他选择离开宗门，偷偷苟起来发育，会相当麻烦。毕竟天命之子是老天追着喂饭吃的人，说不定拿到几个厉害的传承回来干翻自己，就神经大条了。宿主，你为何这么自信能赢？就算你赢了，无缘无故杀害同门，你也会被费经脉
沦为废物，放逐禁地的。”系统说道。林凡思索了一会，说道：“我们是有恩怨，到时候肯定会拼命的。在这种对决，想要收利不容易，不小心杀了也很正常。他是天命之子，你就不怕他战斗中突破元婴期吗？”系统反问道：“那你也给我突破呗，元婴对元婴也不怕他。”林凡说道。他的境界已超越前世，若系统再给力点，在清霄宗杀掉天命之子，不就可以改变命运了吗？我尽力，系统回答道。一言为定。林凡翻来覆去在思考着，接下来要怎么去做才能解决掉龙傲天。想了半天，实在睡不着，便穿上衣裳，决定出去散散心，积雪尚未融化。他每走一步，都在雪地上留下深深的脚印。乌鸦的声音时不时传来，声音沙哑怪异。不知不觉，他离开了幽竹峰的范围。随后御剑而行，在清霄宗的各处山脉游荡，寒风扑面，你觉得神清气爽？咦，他经过一处偏僻山脉的时候，听到有琴声悠悠传来，那是幽月峰的地方，只是位置颇有些偏僻，离主峰有些路程。三更半夜不睡觉，哪个人脑子有坑，在这里弹琴？林凡释放出神识，朝着弹琴的方向延伸而去。不得不说，这琴声弹得挺好听的。在神识落到山峰之际，被一股无形的力量化解了。琴音蕴含着极强的神识波动，没有杀气和针对性，却让他隐约察觉到一丝危险。这种危险是来自于本能，是对强大的未知的一种敬畏和防御，起码是金丹境之上。他心中暗暗猜测，清霄宗有没有擅长琴音者？想了半天，也没有任何有关这人的记忆。既修琴音，却又不显山不露水，深居简出。看来清霄宗还有很多我未曾了解的秘密。他思索一会，在好奇心的驱使下，还是决定下去看一看是哪个大神在弹琴。山脉银装素裹，积雪覆盖着大树，在星光点缀中，却能隐约看见浅白色的冰雪。林凡穿过重重密林，前面的视野逐渐开阔。只见山脉平坦的位置，建有一座雅楼，雕栏玉砌，诸葛窗，格调颇为典雅细致。前面还有一道长廊延伸而出，在长廊的尽头是一个凉亭，那里正有一人抚琴轻弹。那人正背着自己，头上并没有让他装饰打扮，一头乌黑亮丽的长发飘洒在后背，有瀑布形状随风飘荡。他的气息很强，林凡悄悄接近，却未能感知到对方的境界。嗯，林凡抬眸望去，看见女子的前面环站着一道挺拔的身影，那人面容俊朗，目光炯炯有神，浩瀚深邃如星空，脸上挂着浅浅的笑容，自信飞扬。看清那人容貌，表情微有惊愕。龙傲天，怎么去到哪里都有这家伙？他是女人吸尘器吗？哪里有女人就出现在哪里。没搞清两人的关系，林凡不敢贸然上去。而是躲在暗中观察。如果这女子是龙傲天的熟人，或者她是后宫，在这里联手把自己宰了，也没有人知道。龙傲天目光惊艳的看着眼前的女子，惊为天人。没想到自己无意间来这里走动，竟会遇见这般绝色女子。她的样貌奇美，穿着浅黄色的素衣，气质空灵出尘，宛若天上谪仙。她的眉毛清脆细腻，如二月春风裁剪的柳叶，眸中含着恬静柔和的目光，似是秋水盈盈。古井深处下的水波荡漾，深邃而又充满神秘的诱惑。让人多看一眼都觉得是亵渎。琼枝般洁白的纤纤素手拨弄着琴弦，一道道美妙的琴音随风而扬，空幽唯美悠长。每一根琴弦的波动都似是在倾诉一个古老而神秘的故事。如此人间绝色，只有师尊冷星月才能与之媲美。其他女子要么稍逊一筹，要么还是稚嫩少女，仍带着稚气。如果楚云影长开了，或许能与她相齐。她只是坐在那里，便能引人注目。这仙女她要定了，一定要凭借自己的魅力把她拿下。看着女子弹完一曲。龙傲天急忙整理一下衣裳，润了润喉咙，彬彬有礼说道：“我乃幽竹峰弟子龙傲天，应在漫步的时候听到仙月般的声音，心有好奇，故而过了前来一看，还望仙子恕我打扰。既然知道是打扰，就离去吧，我不追究你的擅闯之罪。”他的眼皮都没有抬，嘴唇轻启，传出悠悠空明之音：“打扰仙子是我知过错，我见仙子孤身在此幽居，琴音中难免有寂寞寒冷，我对仙子一见倾心，不知仙子可告知明慧，再来登门谢罪。”他的表情从容淡定，了解像这种级别的大美人，开始的性格会有些孤傲高冷，只有多次相处之后，彼此熟悉了，才能慢慢的卸下他的心理防备，进入他的身体。小贝，从哪里来滚回哪里去，就算冷星月到了这里，也不敢这般与我说话。他的目光悠悠，终于有些情绪波动。原来是他，林凡在暗中悄悄转换位置，能隐约看到他的面容，听到他的声音，回想到了这是哪位大神？公孙玉龙，幽月峰长老，因不喜与人交际。性格孤僻，喜静又宅，是个脾气难以琢磨的主，觉得与人打交道的繁文缛节太过麻烦，又不愿处理优月峰的事物，故而选择在此地独居。他的身份鲜有人知晓，传闻喜怒无常，见到掌门都未必给面子，还喜欢蛮不讲理。
。林凡前世也只见过一面，听闻是寡居太久了，对男人有些性别敌视，不知道什么叫做不知情为何物的老女人。她活了两百多年，还很爱美。曾有弟子第一次见到她，因嘴贱而口头花花，在评论她的美貌的时候，把她评在清霄宗第三位，结果被她打得一个月下不来床。只是像这种脾气古怪的老女人，不知道龙傲天是用什么手段征服了她。最后成为他的后宫之一，林凡回过神，难怪前世没怎么见过面，住这么偏僻，再跨出几步就不是优越风的地盘了。谁，自己滚出来吧！公孙玉龙看向林凡隐身的位置，冷声喝道。龙傲天也好奇的顺着目光多方向看过去，见林凡缓缓出现在视线之中，那张脸的笑容瞬间消失，变得非常难看。怎么去到哪里都碰到最讨厌的人？他感觉林凡是不是有病？或者是监视着自己的一举一动，所以才会在今天晚上如此的巧妙碰到。那张脸是他这一辈子最不想看到、最想撕烂的。林凡，你莫非是跟踪我龙二傲天握紧拳头，咬牙切齿的说道？若非公孙玉龙在一旁看着，他真想出手拍死。龙师弟，我还想说你跟踪我呢，为何大半夜的你会在这里？他面露微笑，眼神却充满挑衅。大师兄，我晚上无事，觉得无聊走到此处，你又是为何呢？龙傲天冷声道：“当然不是为你而来。”林凡撇过头，看向公孙玉龙，眼神中多了几分情绪，仿佛是在说自己和公孙玉龙有关系。今晚失眠，刚好无事便来看他。龙傲天冷哼一声，随即扭头看向公孙玉龙，行礼道：“不知仙子是否可以告知芳名？”滚！清冷之音响起，他拨弄着琴弦，弹出一道音波，如利刃切割虚无空间，震得空气爆鸣。噗嗤！音波的无差别攻击，两人纷纷吐血。林凡强行稳住身影，刚才没有及时准备，还好有天蚕一护体，只是血气震动，受了轻伤。我这就走。龙傲天倒地吐血，慌忙中连滚带爬的跑了。从刚才的音波攻击能猜到，起码是元婴后期的修为。如果他和林凡联手，自己就要交代在这里了。公孙玉龙面色冷漠，他看着林凡，面若冰霜，似是心情很不好。林凡擦了擦嘴角的血，看向公孙玉龙，行礼道：“弟子林凡，拜见公孙师伯。”公孙玉龙微微惊讶地看着他，俏脸上的冷漠的舒缓，问道：“你认识我？”林凡淡然一笑，说道：“有听说过师伯的传闻，乃清霄第一奇女子，无双美貌惊绝天下。北域传闻有五大美人排名，一龙二月三仙。这排名第一的龙，说的就是师伯之名。师伯美名远扬，一手琴音迷醉天下之人。弟子一直心想仰慕，却始终没能见过。今天一见，此生在。好了，不要再夸了，一听就很假，哪有什么排名第一？”公孙玉龙的眼角露出笑容，嘴角翘的水壶都压不住。他虽然知道林凡在胡说八道，但刚才的话的确说到他的心坎里面去了。自己一身好强，无论是实力还是美貌，都不输于人，特别不能输给冷星月。见林凡把自己的美貌排在第一，心里暗暗有些喜悦。你刚才说的二月，应该就是你的师尊冷星月吧？你把他排在我后面，就不怕我告诉他没你好果子吃吗？他静静的看着林凡，表情有些古怪的笑道。林凡闻言就知道刚才的话见效，果然女人是爱听鬼话连篇的，不管长相怎么样，只要你敢说，他们也爱听。弟子是实话实说，岂敢随意敷衍？一开始的时候，我也怀疑过那个榜单的师尊的美貌、气质都是天上难寻，人间不见。每次看见他的时候，弟子一直心想，一定是排榜单的人眼睛瞎了，才把我倾城绝色的师尊排在第二。直到今天见到师伯，才知道什么叫做风华绝代，什么叫做回眸一笑百媚生。即使是我师尊。也要略输一筹，任何人看见您的美貌都要自惭形愧。”林凡眼脸红心不跳的说道，“反正把一个女人的美貌不要脸的夸就对了，管她是真是假，反正她在意的也不会是那个所谓的榜单，即使是假的，她也乐意听。你说真话，他们反而很不乐意。”公孙玉龙眼角的笑意更浓，嗔怒道：“小小年纪，嘴皮子这般花，怕是有不少同门师妹都逃不过你的手掌吧？”林凡大声呼道：“冤枉啊，师伯！弟子一生洁身自好。”可以做到真正的万花丛中过，片叶不沾身，岂是那种见色起意的人？我对师妹向来都是兄妹之情，目前还是单身。好了，就算你骗了几个师妹，也和我没关系。说吧，来我这里是为何事？公孙玉龙抿着嘴，笑问道：“弟子是先来闲暇无事，偶然路过，听到师伯抚琴之音，心中便想着能弹出这般美妙的琴音者，唯有那位传闻中师伯，耐不住仰慕之心，就过来看看。师伯不会怪我打扰吧？”林凡想都没想。继续吹捧女人嘛，哄开心就好，违心就违心点吧。油嘴滑舌，公孙玉龙拿出一瓶疗伤丹药，笑道：“宗门大比在即，这是一瓶回春丹，能治内伤，你服用一颗吧，剩下得拿回去，如在比斗中受伤，也能服下几颗。”弟子感谢师伯厚爱。
。林凡没有客气，收下了丹药。你和刚才那人有仇？他好奇问道。刚才两人的针锋相对，他也看在眼里。林凡苦笑一声，叹息道：“并非是仇恨，只是我这位师弟天赋绝顶，但性格比较高傲自大。他觉得以他的天赋和境界，比我还要强，应当让师尊改立他为首席。”哼！公孙玉龙冷哼一声，道：“天赋异禀又如何？”我观他心性邪佞，不堪重任。如果幽竹风传到他的手中，必是自取灭亡。如果你在擂台上见到他，可将他斩之。若有人因此为难你，我会替你担责。师伯言重了，林凡说道：“放心去做，我看好你。”公孙玉龙俏皮的对他眨眨眼，随后起身抱起琴，说道：“夜深了，早点回去吧。期待你在大比拿得好的成绩。”弟子告退。林凡行了一礼，随后离去。公孙玉龙回头看着他的背影，眼神闪烁光芒。清霄宗最近发生了几件大事，他也有所了解。像邪龙设立被盗走，事关宗门兴亡，他不可能置身事外。当无法判定谁是凶手的时候，他曾悄悄见过冷星月，两人整理了一下整件事情的始末，都觉得龙傲天的嫌疑最大。短短几天时间，直接从筑基期突破到金丹境七层，本就是一件很不可思议的事情。别说清霄宗创派史，放眼整个天辰大陆都很离谱，除非天降祥瑞才能创造奇迹，若非其他缘故。就是他融合了邪龙舍利，得到邪龙舍利强化体质，助长他的境界。邪龙舍利是绝世凶物，没错，但他亦能改变一个人。只是照魔镜无法探测到邪龙舍利的气息，没有证据，无法坐实罪名，拿他也没办法。倒是个有趣的小家伙，也没有冷师妹说的那般不近人情。雨罢，他抱着琴转身回到房间。林凡远离了优月峰，顿时松了一口气。刚才真的吓到他了，在公孙玉龙出手的瞬间，心脏都提到嗓子眼了，差点以为他和龙傲天是一伙的。还好龙傲天并不比他好，同样是受了伤，灰溜溜的逃跑了。这种大起大落很折磨人，估计又是狗系统的操作。他暗暗嘀咕：龙傲天前世究竟犯了什么事，让他的所有后宫都反目成仇？难道是吃干抹净，提起裤子不认人，还是他灭了清霄宗？这狗系统嘴巴真严，是一点提示都不给。清霄宗大比仍然继续，第一天淘汰了48名弟子，首席弟子并没有碰面交手，故而林月天是第一个被淘汰的首席。他的脸色很不好看，很多弟子看向他的眼神很古怪，在他看来就是在嘲讽。可恶的苏幼雪，竟养有灵宠偷袭，和他大师兄一样卑鄙无耻。林月天暗中咒骂不停，咒他这辈子找不到男人，生儿子也没屁眼。林凡伸伸懒腰，又是美好的一天过去了。这种安谧舒适的日子让他有点犯难，他好想摆烂，想要一直这样子下去，越摆烂越舒服，所有的烦恼都会消失。但龙傲天却像一把利剑，悬挂在他的头上。时刻提醒着他要努力，否则不用一百年，三年后估计会迎来自己的一个劫难。前世的时候，他就是在第三年败给了龙傲天，从而被抓起来折磨了长达七年之久。看着擂台漂浮的光团，林凡随意摄取到手，看着上面的数字，竟是优月峰的亲传弟子，清霄宗的七大主峰。优月峰是唯一没有那男弟子的一脉，所以是个峰男弟子。闲着没事的时候，会在优月峰附近乱逛，看下那小巧玲珑，扎着大马尾，像小兔子一蹦一跳。走上擂台的师妹林凡有些惊奇，看他境界在金丹境三层，身高却只到自己的胸口，看起来估计都没十二岁吧。这种南方小土豆的身形，脸颊还留有婴儿肥，两只大眼睛水灵灵，看起来好可爱。这种小土豆一巴掌能哭好久吧？只要没有暴力倾向的男人，估计都不忍下手。见过林凡师兄，小土豆仰着头看向林凡，甜甜的脸笑就像牡丹花开一样，露出两颗可爱的小虎牙。叶师妹，要不你认输吧？我实在不忍心对你动手，林凡轻咳嗽两声，不知该哭还是该笑。林师兄，你是看不起我吗？小土豆仰着小脑袋，撅着嘴，傲娇的看着他，就是这种表情，心好，心里很不开心。见林凡一副古怪的目光打量着自己，他傲然的挺了挺胸前的两个大波浪，表示自己已经年过十八成年了，可我金丹八层，你才三层，这是在欺负你啊？怎么打你都没有胜算？林凡翻着白眼说道：“你昨天不是七层吗？”小土豆惊讶地看着他，面容充满不可思议。这家伙是吃什么饲料长大的？修炼怎么这么快？就跟喝水一样简单。昨晚刚突破的，林凡得意地说道。啊！小土豆脸上的表情垮了。如果只是金丹七层，即使不敌，他也想请教一下。但金丹八层相差太大，根本没有悬念。我认输。他挣扎了一番，不甘心地跺跺脚，然后甩着小马尾巴，蹦蹦跳跳地又下去了。好像刚才的事并没有破坏他的心情，还开心地哼起了歌。行风长老一脸懵逼的看着他跳上台，又一脸懵逼的看着他下去，随后无奈的叹一口气，宣布林凡获胜。只能说他和龙傲天是独一档。
，其他弟子差距太大，面对他们也是毫无办法。嘘，观众席的弟子唏嘘不已。这幽竹峰的首席还要不要点脸？昨天他轮空也就忍了，今天竟然忽悠师妹主动认输。他是所有弟子中唯一一个还没有出过手的。那些想看看他本事的人，难免有些失望。大师兄，你和叶师姐该不会有桃色交易吧？陆水生凑过来，脑子里又开始脑补了。如果没有特殊交易，为何叶师姐那么容易就认输了？这也太听话了，比他们这些亲亲师妹还要温顺。就算不敌，起码也做做样子，拔剑耍几下，再认输也好。林凡无语的戳了戳他的脑袋瓜子，说道：“我真想把你的脑袋撬开，看看里面是不是黄的。”陆水生闻言，眼睛一亮，悄悄附在他的耳边，口吐香气，轻声道：“大师兄想看的话，晚上可以来我的房间，还有更黄的，保证你不亏。”林凡黑着脸，那单纯的小师妹呢？这么的会聊？好吧。自己猜测他十有八九可能重生了，前世有可能什么姿势都试过，就不觉得有什么大惊小怪了。感受到几姐妹投来的冰冷目光，他没有再纠缠这话题。该死的系统任务也没点提示，要怎么样才算调戏师妹？抱也让他抱了，搂也搂了，大波浪也摩擦了，手感还不错，也没见系统提示任务完成。难道要五个师妹都摸一遍，调戏一轮？擂台比赛如火如荼，时不时传来弟子的喝彩声。今天被淘汰的亲传弟子和内门弟子的数量不相上下。有些沉淀数年的内门弟子也是不容小觑的。武乾坤在今天被内门弟子击败了，他此时不过金丹境三层，对手是一个金丹境五层的内门弟子，激战了百来个回合之后被击落擂台。第二轮淘汰赛下来，剩下的弟子25人，在第三轮淘汰赛的时候，仍然会有一人可以获得轮空的机会。这一轮的淘汰赛是龙傲天获得了轮空的机会，而师妹花弄月的对手是天剑峰弟子，无论是境界还是实力，有在他之上。随后遭遇淘汰，林凡对上了天剑峰首席诸葛剑我，掌门亲传弟子，金丹境七层实力。感受到冷冽的杀意，林凡抬眸一看，心里很不语。这四师妹的舔狗也是醉了，你自己没本事泡不到妞，关我何事？白瞎了这天赋和长相，都是掌门亲传弟子，天剑峰首席了，未来可能是要担任下一任掌门的人。想要什么样的女人是随便挑，非要吊死在一棵树上。哼，林师弟，倒是好久没和你切磋过了。诸葛剑我是皮笑肉不笑的说道。尽管两人加入清霄宗有十余年，成为首席后，常常会有来往交涉，但他们其实都没有过切磋。两人一个是舔狗，一个是牛马，都是为主角长经验的工具人。诸葛见我看到林凡突然深受师妹们的喜爱，感觉自己像是深深的受到了背叛。凭什么他一个牛马可以获得师妹们的青睐，而他这舔狗却只能躲在黑暗下戏中守候？诸葛师兄，与其追求镜中水月，不如放开思想。世上还有很多绝色美人等着你宠幸。林凡无语说道。诸葛见我愤怒地说道：“我对楚师妹的心苍天可见，哪像你这种叛徒，背信弃义，还勾三搭四玩弄楚师妹的感情。”我林凡好像也是找不到反驳的理由。以前的自己确定是既是牛马又是舔狗，但他觉醒了呀。只要自己不做舔狗不做牛马，日子才过得好。好像是一群舔狗中有一个宣布脱单了，而且脱单对象还是他们的女神，所以舔狗们感觉受到欺骗和背叛。只是几个师妹不知发什么癫。就算不找龙傲天，清霄宗那么多男弟子，非要围着自己转。我承认自己长得像吴彦祖一样帅气，但没必要全部都喜欢吧。观众席弟子都安静下来，他们也想知道林凡作为幽竹峰首席，能让峰主和掌门偏袒的人究竟有何过人之处。出手吧，我要替兄弟们消灭你这个叛徒！诸葛见我愤怒喝道。说完，他便抛出手中之剑，朝着林凡射来。当当当，兵器碰撞声响起，擦出激烈火花。诸葛见我的剑灵活多变。逼得林凡短时间只能招架回防。这是天剑峰的离手剑，他们能操控剑的轨迹和方向，同境界的情况下，能迅速逼得对手落入下风。林师弟，我等这一天已经很久了。诸葛见我冷声道，他的眼睛赤红，心里堵着一口怒气。自从知道林凡脱离舔狗联盟，他就努力修炼，为的就是要在宗门大比击败后者。然而林凡成长太快，不仅突破金丹境，还超越了他，故而他更是拼命修炼，终于在昨晚突破金丹七层。结果林凡也突破了，仍是高他一个境界。林凡挥动着手中那柄漆黑如煤炭的剑，在弹开离手剑后，忽然察觉到背后身体一凉，神识微动，捕捉到一股强横长进。他看着离手剑刺来，后有师兄偷袭，前后加工，异常凶险。离手剑的强大就是其显和鬼，有诸葛剑我操控着他不断攻击，吸引他的大部分注意力，随后在身后袭击。如果是寻常内门弟子，在他使出离手剑的就败了。掌门师兄，你的弟子这一手剑法。颇为你的三分精髓，假以时日，恐怕不弱于你。行风的风主抚摸着花白胡须，笑道：“他极少会出现在大众视野。”
，多数的事物由长老裁决。此时看见诸葛剑，我使出漂亮的离手剑法，眼神里流露着欣赏之色。只是诸葛剑，我对上冷师妹的亲传弟子，离手剑对决斩仙剑诀，谁更胜一筹呢？齐风峰主笑道：“离手剑是天剑风绝学，斩仙剑诀是幽竹风绝学，他们的最强弟子对决，谁胜谁负还很难说。尤其是林凡最近实力暴涨，好像没人见过他出手。”很难猜到他的实力达到程度，看着便是，我对反而很有信心。冷星月淡然道：“啧啧啧，师妹这么说话，掌门师兄可不高兴了。”优月峰主抿唇笑道：“赵括无语看着他们，一个个都来调侃自己，他这掌门的威严往哪里放？”观众里所有人都屏住呼吸，生怕错过任何一个细节。诸葛剑，我的这一手操作，应该能把林凡逼到绝境了吧？林凡释放出神识，在擂台上扫了几遍，随后。他只是伸出左手，使用二指夹住了李守剑的攻势，随后他的右手挥剑，以朝天四十五度横在背后，挡住了诸葛剑我的掌印。他的手腕微转一滑，朝着诸葛剑我砍过去，逼他后退。诸葛剑我拉开数丈距离，欲要操控李守剑，却发现他的剑被林凡二指夹住，无论他怎么操控都无法脱离。诸葛师兄，你的剑好像不听使唤了。林凡紧紧夹住剑身，磅礴的神识覆盖，阻断了诸葛剑我的操控。林师弟。你这样做不厚道吧？诸葛剑，我冷声道：“如果没有剑，拼其他底牌，他未必能比得过林凡。”林凡淡然一笑，随后双指松开剑，丢回到他的跟前。诸葛剑，我看着脚下都剑，神色有些古怪。现在轮到我进攻了。林凡笑道：“李守剑虽然很强，但缺陷也很明显。如果操控之人的实力非常强，那李守剑必定能做奇招取胜。”诸葛剑，我虽是同时首席，比起龙傲天那种真正变态，比天命之子还差得远，何况还比自己低一个境界。他用双手握剑，脚下猛然一踏，身体弓紧，像猛兽般快速扑出。诸葛剑，我继续操控着李守，渐渐飞来。林凡微微一笑，眼神泛起几分异芒。他迅速出手，双手握剑砍去，当的一声碰撞声，火花四溅，那柄剑横飞，像大风车高速旋转，然后摔落地面翻滚。林凡冲到诸葛镇我的身前，身体前倾，微微下沉，然后双手挥出一剑，斩出一道锋利的剑芒，好霸道的力量。赵括赞许道：“一剑劈飞李守剑。”强行脱离掌控，趁着对手没有武器傍身的时候发出强攻，瞬间让对方落入下风。想不到林凡的剑法，那力量如此强横霸道，一力降十会，恐怕离手剑法打不出效果。向道峰长老笑道：“这种剑法刚猛犀利，但比较消耗灵力，如果无法在短时间内取胜，后面就危险了。”赵括说道：“天下剑法有所强必有其短，想要以强力破解离手剑，必须要以最快速度取胜，拖延下去只会消耗自身。”诸葛见我脸色巨变。身形轻跃后退，双掌结印，画出灵力护体罡气，霸道的剑气强行劈碎罡气，把他逼到擂台边缘。看着林凡从追猛打，他继续操控着李守剑。然而林凡的剑却似有千钧之力，又一次劈飞他的剑。后者生化残影，顷刻间挥出数剑，朝着他的脑袋、肩膀、心脏等地方刺去。诸葛剑我慌乱躲避，不敢撼其锋芒。他的心中非常吃惊，林凡的变化太大了，每次挥出那剑光，感觉像要把他劈两两截似的。虽没有落到身上，却让他感觉头皮发麻。砰砰！当他的剑被劈飞数次，诸葛剑我的心态快要崩溃了，被追着砍。虽然他明白，像林凡这种打法有个很大弊端，容易消耗完灵力，但他以肉身硬抗其剑势，需要消耗更多灵力。观林凡的状态，他还是游刃有余，并没有出力节节的状态。他也是要面子的。堂堂天剑峰首席大弟子，被人追着砍，成何体统？修修修！数道剑气切割虚无空间，完全堵住了诸葛剑我的退路。随后他咬着牙。快速凝聚灵力与掌心，打算要和林凡拼上一拼。林凡见状，脸上的笑容愈发灿烂，缓缓地抬起他手中的剑，疯狂地输入灵力。刹那间，擂台飘荡着无数剑意，空间缓缓扭曲。诸葛剑，我的脸色巨变，在剑意飘荡的空气中，他感受到每一寸肌肤传来的刺痛，仿佛就像有无数把刀在身上刮一样。原来林凡师弟已强到如此妖孽的程度了吗？即使自己再突破到金丹境九层，也未必是他的对手吧？他缓缓地吸入一口气。仍然凝聚着掌印，心里虽不愿承认，但也不能不服。两人之间的确有实力的差距。观众台是鸦雀无声，尽管身处场外，但他们也感受到充斥天地间的剑意是多么的恐怖。他们纷纷暗中运转灵力抵挡，即使如此，肌肤仍是传来刺痛之感。林凡太强了，难怪掌门那般看重。换做他们上去，恐怕会直接被秒。想到他们一直针对林凡，瞬间感觉头皮发麻。将来林凡若真的掌权了，一旦报复，就没有他们的好日子过。他们的心里开始嘀咕：“要不宗门大比之后去向林凡道歉？如果这就是你的底牌，决赛的时候你会输得很惨。”龙傲天依靠在墙边，冷眼直视着擂台的两人。
。现在的他只差一步踏入元婴期。从林凡今天出手观测，如果仅仅只是这个水平，那么他将会把林凡彻底的踩在脚下。他很自信，邪龙设立已多次强化他的实力，没有再把林凡放眼里，因为金丹境中他是无敌的。林凡持着利剑冲出，动若脱兔，在原地留下一道残影，只能看见一道黑影拖着尾巴杀去。诸葛见我，一时轰出掌印，两股力量剧烈碰撞，摩擦着刺眼光芒覆盖两人，擂台崩裂，烟尘滚滚。看来胜负已分了。邢峰峰主笑道：“两人尽管境界差距小，但双方的实力相差太大了。无论是剑法还是经验、洞察力，林凡都要远胜诸葛见我，故而此战必胜。”掌门师兄，不要气馁，天剑峰还有两位亲传弟子呢，我相信他们能成功进前十。”丹峰长老笑道。这时，他的心情非常畅快，因丹峰不擅长打斗，修炼之路也要慢很多。三位亲传弟子在高才金丹三层，在昨天就被淘汰了，他的心情非常郁闷，这实在太不公平了。但是天剑峰首席都败了，前十都没进去，丹峰的负面舆论就小了。擂台上逐渐平静，微风吹过，烟尘逐渐消散，两人的身影也逐渐呈现众人。林凡仍站立擂台上，双手负力，衣衫裂裂，气度非凡。诸葛见我，则要狼狈很多，披头散发。衣上有很多破烂，身上留有好几道伤口，半跪在擂台上。行风长老宣布林凡获胜后，看着破败不堪的擂台，被毁成好几块，有些无奈摇头。这场战斗应该是大比来破坏力最强的一次了。两人都把擂台给拆了，但金丹境能破空而行，没有擂台不影响比赛。接下来是楚云影对决优月峰大师姐慕容玄秋，后者的境界在金丹六层，是优月峰首席弟子。他微微侧目，看着眼前的师妹，眼神流露出惊艳之色。这般美貌和实力双绝的女弟子，在北域也是屈指可数。见过慕容师姐，楚云影看着慕容玄秋，表情同样有点惊愕。这位优月峰的首席大师姐实在是太美了，姣好肌肤如琼脂透亮，双眸里仿佛有一片汪洋，深邃而又迷人，挺直的琼鼻似翠玉点缀，瓷瓶般的脸蛋，手如碧玉葱，身如柳树腰，非常的美丽。唯一遗憾是她的身高不行，比她还要矮一个头，就像一个小萝莉。如果不熟悉她的人，可能会觉得这是哪里走丢的孩子。诸多男弟子看着能存在身高差的两人，表情各异。回想一下优越峰的女弟子，好像修炼最高的几位亲传弟子，身高都不太行，都有一张娃娃脸，远远看去萌萌哒，就是一个萝莉天团，怎么都看不出来已有二十岁的年龄了。楚师妹真是个大美人，和传闻一样，身材也很好，发育的也很棒。不知道平时一个人的时候，有没有想男人呢？慕容玄秋走过来，两只眼睛一直盯着两个面团，好生羡慕。比自己还要大一圈，不知道两面团揉起来的时候会不会很舒服。想到此，他的嘴角流出口水，两只大眼睛斜睨，笑容有些下流。慕容师姐，你说啥呢？现在比赛中，所有人都看着呢。楚云影俏脸脸皮薄，被他这么调戏，俏脸迅速染上一抹红霞，实在是太羞耻了。嗨，他们又听不见，怕什么？等比赛结束，我晚上去找你，一起玩呗。慕容玄秋擦了擦口水，坏笑道。楚云影淡漠高冷，又是绝世美人。这相貌击中他的心坎了，他是非常的喜欢。平时在优越峰面对的师妹，多少有些腻了，想要换换高冷女神的口味。师姐，我们还是比赛吧。楚云影神色恢复平静，双眸紧紧盯着慕容玄秋，他想知道这个曾经号称清霄宗第一的天之娇女，其实力究竟怎么样。前世的时候，他们并没有交过手，自己而是与诸葛剑我对决，最后倾尽全力都落败了。好，如楚师妹所愿。如果师妹输了，晚上可不能关门哦。慕容玄秋爽朗笑道。看着楚云影那清冷目光、坚毅的眼神，他都想要跳起来嗷嗷大叫。随后从身后抽出一把蓝白色的长剑，目光逐渐变得凝重。两人只是相差一个小境界，想要赢下对方都不容易。楚云影拔剑冲出，施展出斩仙剑诀，倩影画出重重黑芒，锋芒毕露。慕容玄秋拔剑相迎，尽管优越峰的剑法的威力没有幽竹峰的斩仙剑诀强，但经过他的数年锤炼，已把幻月剑法修炼到极致，所有招式早已融会贯通。两女第一轮比拼，两把剑强硬碰撞，荡起层层能量涟漪，吹得两女秀发飞扬，衣衫猎猎作响。慕容玄秋，林凡摩擦着下巴，双目紧紧盯着擂台上娇小的身影，心神陷入沉思。前世的时候，慕容玄秋一直都是小萝莉的形象出现，但他的性格却是颇为古怪，是唯一没有看上龙傲天又多戏份的萝莉。相比别的女主都在谈恋爱，而她是泡女主，常常深夜潜进几个师妹房间，说要和他们揉面团。也是让优月峰非常头疼的弟子，他的师尊常常被他气得月经不调。有一次太过分了，去调戏丹峰刚发育的女弟子，那女弟子刚好又来月事，流了很多血，以为是自己出了问题，吓得他哭着向丹峰长老求救。然后慕容玄秋被丹峰长老告到优月峰，他的师尊气得拎起剑追着砍
被揍得嗷嗷叫。后来自己被流放后，就没听说过他的事了。反正自己死得早，很多事情不清楚。故乡的百合花盛开，难道说的就是这种百合？他的脸色古怪，脑补一个小萝莉色眯眯的盯着他的师妹，晚上要揉面团的场景，想想都觉得刺激。这种百合花是又赚又爽，如果泡到一人，绝对的买一送一，三飞也不是难事。两女在擂台上打得难分难解，慕容玄秋一手幻月剑法。刁钻古怪，常常有出其不意的奇效。即使楚云影施展出斩仙剑法，也难以化解险招。他想要拉开距离，神识笼罩擂台，频频捕捉前者的动静。每次挥剑刺去，都被巧妙的躲过了。反观慕容玄秋的攻击，却让他有些狼狈，难以发挥出斩仙剑诀的真正威力。洛师姐的爱徒真乃奇才，他的幻月剑诀的造诣，恐怕不弱于你了吧？冷星月看过来，微笑道：“幻月剑诀威力虽然不强，但他的出招方式体现在其。”变三个特点，出招新奇，诡异难防，变化莫测，是剑法的精髓。楚师侄也不差，只是他的对斩仙剑诀还不够熟练，在应变方面被克制罢了。洛红霞笑道：“斩仙剑诀重在快、灵、巧三大特点。如果楚云莹把剑法修炼到随心所欲的境界，慕容玄秋也拿他没办法。斩仙剑诀威力强大，但修炼难度要高点，楚师侄还没参悟透，很正常。”赵括说道。楚云影被逼得频频后退。他凌空而起，想要尽快摆脱不妙的处境，但慕容玄秋显然不会给他机会。他把身法催动到极致，如影随形，剑光一闪，仿佛幻化出无数剑影，虚虚实实，极难分辨。他出剑的速度很快，剑影变化难以揣测。若非楚云影全神贯注的催动神识，只怕早已受伤。忽然间，他的神识一阵恍惚，看见慕容玄秋出现重影，仿佛有三个师姐杀来。这就是幻月剑诀的诡异，能以神识麻痹敌人，指使对手出现幻觉的情况。真假难辨，胜负很明显了。如果楚师侄的斩仙剑诀再熟练点，胜负或许难料。优月峰洛风竹浅笑道，俏脸的笑容灿烂。慕容玄秋是他的亲传弟子，很信任他的实力。未必。冷星月淡然说道，他慵懒靠着椅子，目光转移到林凡身上，脸色逐渐凝重。这几天他观看了比赛，龙傲天的实力暴涨太快了，也超出他的预料。尽管没有人能逼出他的全部实力，但是他心中隐约推算，龙傲天肯定比前世还要强。整个人更透着一股神秘气息，仿佛看不见底的深渊。前世的时候，林凡就是被龙傲天击败，那场战斗毫无悬念。如今的龙傲天更加诡异莫测，隐隐之间让他心里有种不舒服的感觉。不管怎么样，这一次绝不能让龙傲天踏入悟道洞府。他的双眸闪烁着金芒，心中有种预感：如果让龙傲天再次夺魁，不用多长时间，恐怕再无人能制衡他。清霄宗的悲剧会再次发生。慕容玄秋施展幻月剑诀，身形在多个空间出现。身法诡异，他很自信，眼神流转着坚毅神色。他尽管喜欢调戏师妹，但宗门大比这种重要的赛事，他可不会手下留情。楚云影无处招架，秀发被剑气削断好几缕，被逼到无路可退。他深深呼吸，随即淡蓝色的灵力呼啸而出，如江河涌流，围绕着他的娇躯旋转。他的剑凝聚了大量的灵力，在一声清脆的啼鸣之音响起，伴随而来是强横的威压席卷，灵力化形变成一头蓝色凤凰，从剑中冲出。高昂嘹亮的音波传开，震得空气爆鸣。这是凤灵剑法第三重。随后，那凤凰剑灵张开羽翼，周边的空间扭曲起来。那王者气势冲散一切幻影。慕容玄秋见状，神色巨变，急忙斩出数道剑罡，却被凤凰剑灵扑扇着翅膀弹开了。他不敢大意，随后握紧手中之剑，刹那间，擂台笼罩着浓浓黑云，似是无尽汪洋呼啸倒腾，在他的身后泛起银白之光。隐约间能看见一道璀璨月光从他的身后升起，月华绽放。形成极美的意象，幻觉剑诀的意象能化解凤凰剑灵带来的威压。随后，慕容玄秋的剑释放出万丈光芒，仿佛融合了月华，朝前方斩去。两女的剑尖碰撞，无形空间荡起恐怖波动，似是潮水疯狂涌流。凤凰剑灵和月华僵持，两股强横的力量的碰撞，光芒万丈淹没两人。观众席的弟子被强光刺激的睁不开眼睛，只感觉恐怖的力量在交锋。尽管他们知道擂台有结界禁制，但还是有些心惊肉跳，血压飙升。幽竹峰什么时候有这么霸道的剑诀了？丝毫不弱于师妹的斩仙剑诀。洛风主目光呆滞，面容满是惊讶。楚云影施展了剑诀，瞬间扭转了局势。两人此时正在比拼耐力，胜负还不好说。我们幽竹峰剑法数不胜数，他人岂能尽会知晓？冷星月傲然说道。洛风主甩他一个白眼，拒绝和他说话，夸他两句就飞上天了。在持续一段时间后，两人的交锋逐渐完结，刺眼光芒也缓缓消失。众人朝着擂台看去。只见擂台只剩慕容玄秋，他身上的衣服有些破烂，负了不轻的伤。楚云影则昏迷不醒。
，胜负已决。擂台彻底崩碎，变成一个大坑。看着刑法，长老摇头。洛风主落到擂台，取出一件衣服给他盖上。冷心月看了一眼林凡，见他无动于衷，像是没看见一样，无奈叹息一声，也落到擂台，抱起乖徒儿离开了。他的脸上带着苦笑。果然，那段经历，大弟子遭遇创伤，短时间里是无法愈合的。几个宝贝徒弟想要和他结成道侣，肯定要吃不少苦头。好强的剑法！苏幼雪及姐妹羡慕了，眼神期待的看着林凡，充满着渴望。他们也想学这套剑法，如果能学会，以后和大师兄行走大陆，两人心灵相通，一起惩奸除恶，肯定非常幸福。掌门施展秘术，再造一个擂台，比赛仍在继续。第三轮淘汰赛结果出来，幽竹峰有林凡和苏幼雪晋级，成为十二强；天剑峰也有两清传弟子获胜，让丹峰非常羡慕。他们峰是不以修为境界选首席，清传弟子也不怎么喜欢修炼。故而没人能走到这一步，但不代表他们在清霄宗的地位低，甚至要高于行风弟子。毕竟你可以不犯事，不怕行风，但你不能没有丹药。谁见到丹风弟子都要客客气气，要不然断你一脉丹药，风主都不会放过自己。第四轮他们要进入半决赛了，只要能取得前十位置，就能进入盗洞寻找机缘。这一次的轮空之人可以在前十名之中挑战一人做对手，如果他赢了，就能取代战败的人名次；如果他输了，只能排在第十三的位置。如果我能抢到轮空的位置，再挑战龙傲天，让他无法进入盗洞，应该能削弱他的气运。林凡望着光团，心中暗想到：就算他和苏幼雪换了位置，提前和龙傲天对决，即使胜了，后者也能抢夺第七名到第十名，一样能进入盗洞。随后，他眼明手快，凭借上一世的记忆，从慕容玄秋手中抢到了轮空的机会。慕容玄秋见自己看中的团中被抢，眼里透着几分娇怒，瞪了他一眼，然后选择了其他。龙傲天，只要有我在。你连屎都抢不到热乎的吃，他舔了舔嘴唇，眼神透着几分残忍。大师兄，我和龙傲天对决呢。苏幼雪兴奋地抱着他的肩膀，和前世一样，他们在半决赛相遇。这一世，他可不会认输，一定要给对方好看。师妹，你不是他的对手，认输吧。林凡叹了一口气，说道。可是苏幼雪还想开口，林凡立即握着他的玉手，温柔说道：“听话。”苏幼雪闻言，很感动。这是师兄三个月来第一次关心自己，也是第一次愿意主动接触自己。以往的时候都是自己主动的，而每次都被他嫌弃。林凡却没想这么多，他这么做是龙傲天已是金丹九层境界，苏幼雪无法逼出他的真正实力，试探也没用，还不如像前世一样认输。果然，苏幼雪很听话，直接认输了。很快，半决赛第一轮结束，前六名弟子有龙傲天、慕容玄秋、天剑峰的亲传弟子左阳和周元。向道峰首席王十三和行风的楚生，林凡是轮空。随后是半决赛第二轮，争夺夺第七到第十的名额。上一轮挑战失败的人争夺最后四个名额。经过一番比试后，最终名额出现了，分别是奇峰亲传弟子柳坤坤、内门弟子萧红、沈清秋和赵冰。苏幼雪则被淘汰了，未能进前十。今天的最后一轮战斗是林凡挑战前十的一人，只要挑战成功，则能取代对方的名次。林凡看向龙傲天，眼神里透着几分冷意，欲要开口。然而，整个清霄宗都颤动了，有一股狂暴力量充斥天地，似乎有恐怖的东西要出世。怎么回事？所有长老站起来，遥望着禁地方向。这股力量正是从那边传过来的。掌门朝着虚空一抓，有负责镇守的长老传来消息，说道：“禁地有怪物在冲击结界，我们需要去加固封印。”他看了一眼前十的弟子，说道：“比赛先停止，你们都跟随进来吧。”林凡、龙傲天等弟子跟随他们前往禁地。这时，行风长老传音问道：“掌门师兄，这样不妥吧？”林凡、龙傲天还没洗清嫌疑，如果趁机用邪龙舍利打开结界，后患无穷啊！赵阔笑道：“就是没洗清嫌疑，才让他们跟着过来。禁地结界没那么容易打破，我还要告诉他们位置在哪里。如果邪龙舍利真的是他们中的一人所到，肯定会按捺不住要行动的。等宗门大比后，他们会加派人手镇守结界。如果有人靠近，可以断定他就是盗取邪龙舍利的人无疑了。这或许很危险。”但也是目前比较好的办法。盗取邪龙设立后，不可能会忍住不去打破禁制的。行风风主赞同说道：“即使那人不愿冒险，邪龙设立也会蛊惑他前往禁地的。不管那人意志如何坚定，也经不住邪龙设立的诱惑。”林凡跟随在冷星月身旁，目光瞥向其他人，神色凝重，若有所思。这禁地封印松动也是提前了，前世很多剧情都比这一世要推进更快了。明知道他和龙傲天嫌疑最大，是最有可能盗取邪龙设立的人。掌门还敢让他们前来，这件事有猫腻。如果他是故意让自己和龙傲天知道位置，那么禁地结界之处肯定有陷阱。龙傲天眼神掠过阴冷之色，想要引蛇出洞。
自己哪有那么蠢？既然他们愿意让自己知晓结界之处，正好免得自己瞎找了。至于后面的事，他肯定会好好谋划。禁地中犹有,有一座山峰，直冲云霄，高不见顶，灰雾缠绕。今天带你们来，是想要让你们看看宗门禁地封印着怪物，明白我们担负的责任。掌门看着他们，沉声说道：“我和各峰的峰主到山顶的阵眼加固结界，你们则需要在山下施法相助。”掌门和六峰的峰主冲向峰顶。行风长老抛出一张图，对着各峰长老和弟子说道：“你们看阵图，只是落为阵法位置。”林凡等人了解阵法图后，寻找到属于自己的位置，随后加入阵法，开始运转功法。天地剧烈摇晃，有恐怖力量冲击封印，山峰左右晃动，像是随时崩塌似的。龙傲天看了一眼林凡，眼角露出奇异光芒，收敛住杀意，才开始运功结合阵法。一道道耀眼强光从他们周围的冲出。每一个人的位置散发光芒，随后阵法被激活，融合了所有人的力量，化成一道惊天强光冲天而起。这道强光照耀苍穹，光彩夺目，与峰顶的阵眼遥相呼应。似乎察觉到封印被加固，山峰摇晃的更厉害了。显然他们也不想被继续封印下去，趁着镇压邪龙设立的祭坛破碎，封印松动之际，疯狂的冲击。林凡等人浑身一颤，感觉到强盛的冲击力量，他们的气息和阵法融合。尽管那些怪物的大部分力量被阵法削弱，但还是有少许影响到他们的。扑哧！所有弟子都猛然吐血，林凡也是一样，他的脸色苍白，气息萎靡不少。弟子中，除了林凡和龙傲天还在坚持，其余弟子已昏迷过去。龙傲天的情绪有些躁动，因受邪龙设立影响，他的气息变得混乱，但他很快克制下来。不愧是天命之子，连邪龙设立都无法影响到他的。现在很多长老都在紧盯着自己，如果邪龙设立暴露，等掌门加强封印结束，恐怕自己会在劫难逃。闭嘴！现在还不是成熟时机。我不动，你最好老实一点。若是破坏我的计划，就算你是绝世大凶器，我也会毁了你。龙傲天有些愤怒呵斥，邪龙设立想要他趁着所有人都在加固封印、无暇顾及之际，趁机破坏阵法。禁地封印的怪物则趁机冲破封印，重见天日。但龙傲天是绝不会这么做。如果他真的破坏封印，这些长老和掌门能在封印消散前结果自己的性命，拿自己的命去换那些怪物冲破封印，他才不会这么傻。如果邪龙设立敢在这个时候出幺蛾子，他也不是好惹的，大不了连他一起带走。他的威胁还是有用的。邪龙设立也平静下来。此时的他，尽管诞生了灵智，也知晓龙傲天不是好惹的。半个月前，龙傲天在融合邪龙设立的时候，他本想吞噬他的魂魄，但关键时刻遭到一股难以形容的恐怖力量冲击，差点就把他给毁了。所以邪龙设立才乖乖和他融合。那股力量很可怕，他不知是不是龙傲天都底牌，只觉得浩瀚天威，不可忤逆。阵法持续运转，龙傲天咬着牙坚持。林凡到最后也是消耗太大，昏迷了。一天过后，封顶的事情结束，成功加固封印。他们落到山脚，见龙傲天还能坚持，不禁露出灵异之色。冷师妹收了个好徒弟，竟能坚持下来了。行风主抚摸着胡须，不吝称赞。所有弟子都昏迷了，唯有龙傲天坚持下来，这可是好苗子，可见他的意志很坚定。但冷星月并没有任何喜悦，他冷着脸，没有多看龙傲天一眼。反而目光柔和地抱起林凡，朝着林竹峰飞回去。你今天肯定是想要挑战龙傲天吧？你放心，我不会让悲剧重演的。他轻轻抚摸着林凡脸，柔声说道。上一世，林凡被击败后丢失了首席身份，后来更是被逼得废除经脉，流放禁地。他重生后，把事情都捋一遍，知道了龙傲天和方少后的关系，也明白了他前世遭到多少冤枉。既然老天给予他重来的机会，他肯定不会再让这种事情发生。这一世的很多事情都脱轨了。轨迹慢慢偏移前世，所以他会相助林凡击败龙傲天。林凡舒服的睡了一觉。其实他是禁地是装昏迷的，目的是想要迷惑龙傲天，让他放松警惕，先让龙傲天觉得自己不如他，等他们恢复了，在关键时刻给予龙傲天重创，彻底击垮他。这是哪里？他看着房间的装饰，是少女粉，好像不是五位师妹的房间。怎么会？他的面容颇为惊讶。这是冷星月的房间，空气中还飘着他独有的气息。绝对没错，我没做梦吧？他拍拍自己的脸，很真实，没做梦。系统，我有一个问题，你说，龙傲天是否重生了？林凡问道。龙傲天这一世好像有点智障，不像是重生的样子，更不像有系统帮助。系统沉默半晌，最后给出一个位字。林凡捋了捋思路，也就是说，一次重生者有五位师妹和师尊，如果他们没有重生的话，就是系统强行改变他们的认知和思维。所以这一世才会做出反常举动。如果重生了，那冷星月为何不曾对龙傲天出手
。以他的境界，趁着龙傲天还没成长前，把威胁抹除摇篮中，应该是轻而易举。难道是余情未了，自己无法下狠心，所以想要通过自己动手除掉龙傲天，这样他的心里就没有了负担，依旧能站在道德最高点。这狗系统是一问三不知，一点都不愿意透露，搞得他有点脑袋疼，思绪很乱。宿主，只要你把他们都收入后宫，一切问题都不再是问题。有时候最简单的办法就是睡一觉。系统说道：“滚，老子越来越怀疑你就是恋爱系统了。”林凡反驳说道：“这狗东西出的任务，奖励的东西都不是正常的，哪有反派系统围着女主转的，还奖励那些乱七八糟的东西？妥妥的恋爱系统，听人劝，吃饱饭。”系统反驳说道：“你只是个阿尔法狗，又不是人。”林凡说道：“这家伙是柴米油盐都不进，有时候他都怀疑自己是不是选错宿主了。要是能重来，我要选，好吧。”还是会选这家伙，谁叫他是最有希望改变结局的人？咯吱开门声响起，冷星月走进来，见他醒过来，于是问道：“凡儿，你醒了，感觉怎么样？有没有哪里不舒服？”林凡摇头说道：“并未有任何不适。”冷星月静静的看了他一会，随后说道：“决赛放到三天后再开启，这次你是否有信心胜过龙傲天呢？”“当然，区区龙傲天不足为惧。”林凡很自信，如果按正常的战力。龙傲天只有邪龙设立加持，顶破天就是个金丹九层，除非不正常，后者有系统一个就另说，就看自己的系统能不能干过对面的系统了。冷星月眼神闪烁，龙傲天在境地中能坚持到最后，证明他的意志远超同境界高手了，实力恐怕也能和元婴期初期斗一斗。想要赢他绝非易事，法儿，为师再传你一套心法，助你击败龙傲天夺魁。心法，林凡惊讶，幽竹峰还有心法，该不会是他的那套心法吧？他心里嘀咕着。幽竹峰的功法，所有亲传弟子都可以学，但唯独有一套是冷星月自创的心法，是不会传给弟子的，哪怕是首席也一样。这套心法并非幽竹峰的绝学，更确切来说是修炼剑心的要诀。冷星月的那套心法需要经年累月的修炼，十年磨一剑，方可磨练成剑心小成。只要修炼成剑心，同境界中亦能傲视群雄，极少能遇见与之匹敌的对手。自己已有系统奖励的天生剑体，如果再修炼成剑心，妥妥的挂中挂。只是冷星月的心法，想要磨练剑心，非一日之功，十年方能小成。他在修炼剑心，估计有百余年之久，方能大成。就算自己没日没夜的修炼，也不能在三天之内练出剑心。即使有合欢宗功法加持，也做不到。难道剑心还能通过传功的方式吗？在他思考间，冷星月柔声说道：“你随为师来。”随后，冷星月带着他穿越小花园，这地方极少有人回来。来到清修洞府，里面布置简约，没有过多装饰。为师自创这套心法以来，魔剑百年方能大成。今日将传授给你，过程可能会有些痛苦，你忍一下就好。林凡心里暗翻白眼，神他妈的痛苦！果然是那套心法，莫非剑心真的能传动？果然有系统的世界，什么都很离谱。下一次说能把心魔传给别人，他也不会感到意外。师尊，我还没准备好。他急忙说道，他还没了解剑心是怎么回事，不知道传功会怎么样，连忙拒绝。冷星月并没有理会他，开始掐诀。释放出一股无形力量，把林凡托起，悬浮于半空。林凡奋力挣扎，却无济于事。他的那点灵力在冷星月面前，如浮游撼树，无法抵御。我草泥星号，一个个都不问问老子愿不愿意，强行围着老子转，然后自我感动，有意思吗？林凡心里骂骂咧咧的。系统，系统救命！他运转功法抵抗，四肢却悬浮，无法动弹。真特么狗东西，又不说话了。他心中哀嚎，无力动弹。只能任由冷星月摆弄。冷星月看到林凡在挣扎，反抗自己，叹息说道：“凡儿，我知道你现在还无法接受为师的好意，但你迟早会明白我的良苦用心的。”他挥挥手，林凡的身体朝着他飘去。等到两人只有半尺距离的时候，他伸出双手抚摸着林凡的脸颊，然后用额头轻轻地抵住一股强横无比的神识，涌向林凡的脑袋。他感觉脑袋就像遭到重击一样，剧痛难忍，随后变得昏昏沉沉，痛晕了过去。林凡的意识模糊。隐约间，仿佛感觉到嘴唇上传来的冰凉，随后心脏处凝聚出一道耀眼光芒。那是一柄无形透明的剑，在他的心脏处高速旋转，强盛剑意汹涌，瞬间他的奇经八脉充斥着四肢百骸。他的心脏跳动很快，像是要随时暴血一样。尽管他的意识模糊朦胧，但还是有痛觉，心绞痛传来，让他忍不住捂着胸口，缩了缩身体。时间漫长，林凡昏昏沉沉，即使是熟睡中，双眉紧皱，嘴唇都咬破了。不知睡了多久。林凡悠悠醒来，他缓缓地睁开眼睛，略微喘着粗气。他抚摸着心脏位置，察觉到那里迸发出无穷剑影。只要他稍微运转灵力。
那股剑意则能随心所欲融合剑诀，威力会增强一倍。天生剑体结合剑心，他的剑道足以能摧毁一切同境界敌手。他握了握拳头，只觉得浑身充满力量，仿佛自己就是一把利刃，能展开一切障碍。这就是龙傲天前世得到的无双剑心。他轻声呢喃，目光平静如水。他前世成魔后，与龙傲天有多次交手，凭借着邪龙设立的力量，虽不至于惨败，但还是在后者的无双剑心吃尽苦头。后来，龙傲天得到某位大帝传承，剑心大成，克制了邪龙设立，随后便被擒住了。尽管他的心情很不爽，但这种东西既然给了，只好被迫接受了。他长舒一口气，慵懒起身，走出洞府外。周围的雪都融化了，只剩光秃秃的树枝。皓月高悬，这是入冬来第一次出现月亮。冷星月迎着月光抬头仰着，寒风吹起他的衣裙，三千青丝飘扬。他的双眸带着几分柔弱和悲伤，月色盈盈，如柔风若柳。鸟挪娉婷，带着几分清冷，几分出尘空灵。你醒了，他回过头，见林凡走出来，俏脸浮现浅浅笑容，眼神中带着几分温柔，少了几分清冷。弟子是睡了多久？林凡问道。两天。冷星月回道。那不是明天就要比赛了？林凡说道。一闭眼就睡了两天，狗系统也不叫一下，每次关键的时候都不靠谱。你好好准备，明天一定要击败龙傲天。如果失手过重，有事为师会替你背。冷星月说道。师尊说笑了，弟子又不是什么残暴之人，我一向关爱师弟，会照顾好他的。如果没有什么事，弟子告辞回去备战了。林凡请辞说道，看着他迫切想要离开的模样，冷星月的神色微微动容，眼神里露出几分受伤之色，嘴唇嗡动，小声道：“你难道没有什么话要说的吗？”弟子多谢师尊传剑，将来必闻名大陆，扬我清霄宗之名。林凡拜谢，目光无波无澜，像是水潭一般平静。你去吧，冷星月说道。林凡离开后。他望着他的背影，直到消失后，玉体微抖，玉手捂着红唇，闷哼一声，血液从指缝渗出。我是自作孽，不可活。他轻声呢喃。磨练百年，他把剑心传给林凡，对自己也是非常大损耗。不奢求林凡能原谅自己，但希望他能明白自己的良苦用心。他原本需要休憩调养的，但林凡的态度就像一把锋利的剑刺穿他的胸口，引起灵力震荡，遭到反噬。如果林凡埋怨几句，哪怕是指责自己，冷星月都不会这般。但他的平淡，更像是一把重锤，重重的砸落在他的心脏，仿佛在他的眼中看不出一丝熟悉。他若在意，自然会争取，会争论，会指责，但他没有，唯有心死，方会平静，就像看待一件很普通的事，甚至有种与我无关的错觉。林凡离开林竹峰，抬头仰望着星空，月明星稀，多了几分寂寥。他回到房间，看着棋盘上的黑白棋子，思索了一会，旋即拿起黑棋，轻轻点在棋盘上。滋滋滋，电流瞬间传遍全身，刺激的他头皮发麻，手脚都快要失去知觉了。草，谁爱下谁下，这任务老子不做了。他一掌拍碎棋盘，所有棋子化成灰烬。叮，恭喜宿主完成任务，破解三生残局，奖励凝魂丹一枚。他深呼吸两口气，把《道德经》前面几句背诵一遍，努力让自己静下心来。这狗系统分明是在玩自己，要给就给，不想给就不要把任务难度设置那么高。你够了，你这么玩就别玩。他警告说道：“宿主请注意，本系统一切判定都是不会错的。”系统回复：“为了这个宿主，他是真的操碎了心。前面九十九次，他虽然失败了，但每个宿主都很听话，只有这傻雕就喜欢叛逆搞事。每次气得他都想要解绑了，太累了，绑定条狗都要容易得多。”林凡没有再理他，他放出缝隙的魂魄，他的魂魄愈发凝视，气息稳定很多，但还没能苏醒。他取出奖励凝魂丹给他服下。看着他的身上魂光变亮，气息持续增强，远超金丹境的程度。他大概需要多久苏醒？快则一年半载，慢则三五年。系统回道：“林凡不干了，自己辛辛苦苦做任务换来的丹药，你特喵的需要三五年才能唤醒。”他的魂魄受创太严重，仅剩一缕残魂，能就回来，就醒他已经很不容易了。没有本系统的神丹妙药，他早就化成灰重归天地了。知道宿主想法的系统很得意的说道。林凡没有跟他计较，开始熟悉剑心带来的好处，准备明天的决战。最后一天决赛，清霄宗是热闹非凡，一些常年闭关的老古董也出来了，想看看最近出尽风头的龙傲天和林凡究竟有何过人之处。两人的决战将是众星瞩目，外边执行任务的弟子和长老跟着赶回来，观战的人比起前两天还要多。玉龙师姐，你怎么也来了？洛风主惊讶望着眼前的绝色女子，惊讶问道：“公孙玉龙一直深居简出。”极少会出现在公众视线，别说弟子，即使是一些长老都不认识他，他更不会关注每年的宗门大比。
然而今年却出现了，让人很意外。是啊，玉龙师妹，你都闭关一百五十多年了，很少走出玲珑居，今天是想通了，出来透透气。掌门赵括问道：“这位师妹容貌绝美，脾气却很倔强，当年和冷星月争夺清霄宗第一的位置，败给后者，一气之下就搬到玲珑居，从此不再过问清霄宗之事。”偶有弟子误闯他的地方，也会被他狠狠教训一顿。如今的他亦是元婴期巅峰，距离化神期只有一步之遥。怎么，师兄莫非不欢迎老娘？公孙玉龙笑道。只是他的眼神古怪，看得赵括一阵头皮发麻。这师妹除了性格暴躁，还会人来疯。当年他们几个师兄妹还是弟子的时候，公孙玉龙就在清霄宗不断闯祸，把师尊气得天灵盖冒烟。他发起疯来，可不管谁是掌门，拎起剑是真的砍。师兄妹们都怕他，怎么会？知道师妹一直独自幽居，师兄也是想念你。只是你幽居甚久，莫不是看中哪一封的弟子？赵括转移话题，十一位弟子都落在了擂台。龙傲天和林凡之间满满都是敌意，都是宗门后起之秀，想来不会让人失望的。随后，他的目光落到林凡身上，见他和龙傲天正对视放电，玉手轻掩红唇，莞尔一笑：“系统，你确定我们能赢吗？”林凡心中问道。感觉这狗系统不靠谱，他还是问清楚先。如果打不过，还是后面再说。毕竟来日方长，包的系统信誓旦旦的说道：“几成胜算？”他问道。系统沉默半晌，扭扭捏捏回道：“三成，包尼玛的三成胜算，老子换人挑战。”林凡暗骂一声，还是先进前十再说。在没有风险的情况下，他要准备充分，才选择硬拼。宿主，你前几天信誓旦旦的跟师尊保证呢？系统焦急说道。林凡翻着白眼说道：“我那是虚以微也，要不然我还要面对他。”那副死了男人一样的表情，搞得老子欠他几百万似的。定，发布新任务，挑战龙傲天，奖励一枚破戒符。宿主是否领取任务？林凡冷笑一声，尽管破戒符很珍贵，是逃命的好宝贝，但是没有胜算的比试他才不会做。在他想要选择否的时候，系统的声音再度响起：“宿主领取任务成功，请尽快完成任务，失败惩罚焚烧。”你够了，这么做有什么意义？想搞老子直说。何必要这么麻烦？林凡气得发抖。尼玛，自己发任务，然后自动领取，那你还问个屁啊！我们系统也是要走流程的，请宿主努力挑战天命主角，我会永远支持你的。系统嘿嘿笑道：“你让老子不爽，老子也让你不爽。再被宿主这么搞下去，他就要废了。”算你狠！林凡咬牙切齿，恶狠狠地说道：“这狗东西，惩罚太恶心了，直接搞个焚烧出来，想要自己新号本吗？老子也要面子的。”掌门宣布决赛开始。众人纷纷走下擂台，龙傲天看着林凡，冷声道：“大师兄，等会被揍哭了，你可别投降。”龙师弟，我听说你最喜欢的是四师妹。林凡淡然道：“你什么意思？”啊？龙傲天眯着眼睛，射出两道寒芒：“我只是想告诉你，我怀里有两条浅色内衣，都是四师妹昨晚换下来的，还留着香味。如果你赢了我，或许你还能当胜利品闻一闻气味，满足你欲望。”林凡淡然道：“马德，就要恶心死你！”果然，龙傲天的脸色阴冷。杀气凛然，可惜你就是个吃屎的垃圾，不配和我斗。我再给你看个东西吧，你看看天上。林凡冷笑道。龙傲天抬头看向天空，只看见一只乌鸦叼着一枚玉简飞过。随后他松开嘴巴一丢，玉简破裂，画出一道阵法。天空的动静引起所有人注意，纷纷抬头望去。随后阵法浮现一些画面，正是龙傲天在魔兽山脉被银角狮王追赶的景象。众人看得目瞪口呆，看着龙傲天光着屁股被小狮王追赶。还一边拉稀的景象震撼众人一百年，他们都被那画面映控十几息。随后，一道道古怪目光投向龙傲天，充满莫名意味。原来龙傲天不大爱吃屎，还有这种爱好，这是人兽吗？还是他会玩？一边跑一边拉，人兽间增加不少情趣。他的天赋让人嫉妒，脑子却有问题。你看那小狮王玩得多开心，追着他要屎吃。果然，主人爱吃屎，宠物也爱吃屎，说不定是他吃他的，然后他拉他吃，一起在冰天雪地玩得不亦乐乎。宗门女弟子羞红着脸，用手捂着眼睛，却偷偷地打开指缝观看。流言越聊越离谱，龙傲天的脸黑成木炭，他愤怒咆哮一声：“台长震碎阵法！”掌门和朱峰长老亦是脸色古怪，个个心里都犯嘀咕：他们收龙傲天为弟子，到底是不是错了？这可是把脸面拍了一次又一次，打得红肿。如果传出去，清霄宗维护数千年的脸面就要被一个人给毁了。林凡，龙傲天几乎是声嘶力竭的嘶吼，牙龈都磨出血了，两眼赤红。像一头穷凶极恶的魔兽，死死地盯着林凡。如果不是最后一丝理智克制着自己，他现在就要找林凡拼命。宿主，你可真会杀人诛心！系统幸灾乐祸地说道。先毁他道心，
，等会比试的时候就能乱他的阵脚。人在暴怒的状态下，破绽最多。我要把三成胜算抬高到七成零。”凡得意说道：“原来你已经准备好这一手，刚才本系统差点被你骗了，以为你会放弃，系统有些生气了。我是准备这手，还是防你这坑货？你若不这样做，这一手我还能留到以后当成王炸。”林凡翻着白眼说道：“他猜到狗系统肯定会搞事情，所以先准备好。如果他不搞事情，就把这张牌放到未来。”然后他飞跃到擂台上，目光投向龙傲天，笑道：“龙师弟，可敢接受我的挑战？”龙傲天冲上擂台，声音极度阴寒，道：“还请大师兄赐教。”此时他也顾不得台下议论声，不管此战胜负如何，他的名声都毁了。即使他不能杀林凡，也能毁掉他。往后日子再慢慢折磨他。他学聪明了。这次没有直接找掌门长老告状，虽然大家心知肚明，清霄宗这么搞他的人，除了林凡没有别人了，但没有证据指明是他，何况没有任何宗门规定不可以放野外录像的。就算龙傲天求爷爷告奶奶，估计给林凡定的罪也是不痛不痒的。不敢当，师弟天资无双，傲视古今，为兄深感欣慰。林凡一副老父亲般慈爱目光，让龙傲天杀意更甚。他冷声一声，缓缓拔出剑，第一招便是最强棋手是飞仙斩。他的速度极快，在原地留下一道残影，真身释放强盛威压，空气爆鸣，剑芒战战。他微微低着头，施展剑芒，以直冲之势冲去。好剑法，果然是名师高徒，一出手就是飞仙斩。这等天赋，在北域天才中亦是佼佼者。冷师姐收了个好徒儿。有奇峰长老惊叹说道：“龙傲天那架势，那压迫，远超越金丹九层，即使是元婴期都有的一品，很不错。即如鹰，势若猛虎，一般同境界的人。”都挡不下这一击。幽竹峰刚出完任务回来的长老称赞说道：“他还没了解宗门里的情况，看见童脉出了个这么好的苗子，忍不住要夸。尽管刚才比赛前龙傲天的形象跌落谷底，但只要他未来能成大能，这段黑历史自然就会被清零，不会有人提及，会随着时间流逝而慢慢变成尘埃。”不少长老纷纷跟着一起夸。熟知幽竹峰之间矛盾的长老则是面容古怪，没看见了冷星月的脸，冷得快要结冰了吗？林凡冷笑，见龙傲天的攻击是自己的心脏位置。根本不带防的，直接抬手就是十米大砍剑，朝着对方的脖子砍去。自己有两件防御装，能化解金丹境的猛攻。即使龙傲天能重创自己，但能把对方的头颅砍下就是胜利。龙傲天见状，急忙变化招式，他的剑刚回防，用命换命的打法，他可不敢。何况林凡那般有恃无恐，他担心有诈，只能抬剑格挡。狂暴的十米剑刚落下，霸道力量震的龙傲天手臂发麻，他的拼命运转灵力抵御，剑被压制到肩膀，他的脸色巨变。喉咙传出一声闷哼，身体踉跄，双膝跪地。因身体还在冲刺的状态，在惯性作用下，从十米开外一路跪着滑过去，一直滑到林凡跟前才停止下来。龙傲天抬头看见林凡正俯视着自己，两人顿时陷入沉默，仿佛听见有乌鸦声在旁边啼鸣。擂台外的观众也是目瞪口呆，懵逼的看着擂台里的情况。见龙傲天跪在林凡面前，两人都静止不动，仿佛时间凝固一般。此时寂静无声，这是怎么回事？一开始就跪了。刚刚夸赞龙傲天的长老也是脸色很尴尬，就像火烧一样，火辣辣的疼。他们也有些看不懂了，刚才一出手就搞那么大的动静，就为了能跪得更加丝滑。别说他们，身为主角的两人都很懵逼。哎呀，师弟，不必行此大礼，快快请起！林凡大呼一声，喉咙喊的十里外都能听得见，生怕别人听不见似的。他热心的扶起龙傲天，笑得跟朵菊花盛开似的，还一边夸赞龙傲天懂礼仪，自己承受不起之类的话。滔滔不绝地讲着，跟个话痨似的。扑哧，公孙玉龙抿唇轻笑，身体后仰，笑得花枝招颤，肚子都痛了。长老们都是受过专业训练的，无论多好笑，他们也不会笑，忍得老脸红通，在极力克制自己。宗门的弟子则没那么强的定力，无论男女，笑得前俯后仰，还以为龙傲天很厉害。这几天快吹上天了，什么万古未有的绝世天骄，北域年轻一辈的第一人。就这，拉条灵虫狗过来，表现都要比他好。龙傲天猛然拍开林凡的手。他后退两步，脸色阴沉如水，眼神中充满杀意。他的嘴唇在蠕动，想要说话，然而气血逆流，连喷几口老血，身体站立，双手撑着剑，努力支撑自己不倒下，硬是气出内伤，气大伤身。龙师弟注意了，林凡笑道。龙傲天气得浑身颤抖，发出野兽般的愤怒咆哮。他的眼神赤红，能看清血丝的形状，像要吃了林凡一样。宿主，刚才他的心性大乱，是偷袭的好机会，你为何不动手？系统好奇问道：“根据他对林凡的了解，以这家伙的尿性，应该会偷袭才是他的作风。他都向我跪下了，那么多人看着呢，要偷袭也要看情况。”林凡说道。
刚才那一跪，龙傲天差点就像是认爸爸，哪有爸爸当面打儿子的道理？要给儿子一点脸面，当然更要趁着机会刷一波清霄宗的好感。其他时间若是想要偷袭，别人就会认为正常多了，毕竟比赛嘛。你是想要慢慢折磨他的道心吧？真是个恶魔！系统说出他的心思，这家伙根本就不是好人，一肚子坏水。你才是恶魔，你全家才是恶魔，把世界搞崩九十九次，我在蓝星过得好好的，你非要拉我过来受罪，林凡驳斥道。那是龙傲天做的，和本系统无关。系统辩解道：“菜就多练，就算拴头猪做系统，打个九十九次，总有一次能刷通关了。”系统被气得噎住了，闭口不言。龙傲天强行镇压暴动的气血，他改变了战略，先是丢出一堆爆炸符箓，封锁住去路。林凡选择爆炸薄弱地方突围，果然一道凶猛剑气劈来，剑芒冲刺，震碎空间。他的手臂微颤，身体下落数丈。心惊龙傲天的肉身力量太恐怖了。不愧是天道好儿子，竟能在短时间里通过邪龙设立，把体魄磨练到这种程度。龙傲天乘胜追击，两人都使用斩仙剑诀，其速度之快，电光火石之间已是斩出数百道剑气。擂台涌现一股股无形气浪，仅是碰撞的余威，比起先前任何一场战斗还要强。激烈的兵器碰撞声传开，只见两道黑影在擂台高频率交错分离，一阵阵剑威扩散，化成狂风席卷。龙傲天浑身包裹着耀眼光芒，如彗星坠落。朝着他重重砸来，林凡用左手握着剑刃，磅礴凌厉呼啸而来，同样散发着耀眼光辉，淹没他的身形。两人强烈对碰，引起擂台剧烈颤动，能量扩散，爆炸声震耳欲聋。林凡，我会的可不只是斩仙剑诀。龙傲天冷声道：“他从凤溪那里学会了一套剑法，威力不弱于斩仙剑诀。如果两人都只用斩仙诀，都对剑招很熟悉，所以拆不了招。但他还学了其他剑法，这是优势。在一阵剧烈交锋后。”两人分离，龙傲天的身形消失，在另一个位置出现，频频改变身位。他的身法诡异，难以猜测他变换的位置。随后，他的身形化成三人，凝聚着同样的剑气。众人吃惊，龙傲天竟还隐藏了一手。原来他还修炼了其他剑法。三道人影都像是真实的，每一道人影凝聚的剑气都不弱他本体。倘若三道剑气合一，威力必能翻倍，恐怕不是简单的一加一会成倍的暴涨。察觉到龙傲天的剑势酝酿，即使是一些元婴期长老也感觉到危险。掌门师兄，这样没事吧？行风长老问道。毕竟林凡表现已很好了，如果再比下去，龙傲天不好收手，林凡恐怕会有危险。急什么？没看见冷师妹都不着急吗？掌门淡然说道。冷星月神色平静，他的目光一直落在林凡身上，眼神透着几分惊芒。如果真的有危险，他会出手的。林凡深呼吸一口气，旋即释放出无穷剑意，四周所有人都佩剑都在抖动，像是有股力量在控制着他们。怎么回事？掌门赵括看了看身旁的剑，发出颤鸣，像是遇见君王般要臣服中。这股剑意是师妹的剑心，那他又是怎么做到让万剑臣服的？洛风主说道：“天生剑体。”掌门颤声说道：“他按捺着激动的心情，林凡竟拥有传闻中的天生剑体，万年不遇的神秘体质，所有长老都露出惊容，心情如翻江倒海，汹涌澎湃。天生剑体无论放在天辰大陆哪个门派，都是重点培养的继承者。”冷师妹。没想到你把剑心也传给他了，是想开了吗？公孙玉龙调笑道。他看着林凡，愈发觉得这小家伙很有趣。玉龙师姐说笑了，你今天出来恐怕也是醉翁之意不在酒吧。冷星月冷声道。公孙玉龙没有反驳，而是摊摊手仰坐着，看着两人之间的战斗，也不算是无聊。林凡面色从容，龙傲天看着是在施展高绝精妙的剑法，但其心混乱，气息也不够平稳，这是致命的弱点。淡黄色的灵力缠绕着他旋转。不断的朝着他的剑身融合，刹那间，擂台内外笼罩无穷剑意，空间扭曲起来。那些弟子虽隔着很远，却敏锐察觉到天地间笼罩的恐怖剑意。虽然没有明显针对他们，但是同样让他们产生想要逃跑的想法。隐约间，有龙吟声从擂台传出，更确切说是从林凡的佩剑中响起。只见黄色灵力凝聚于剑间，化成龙形状态。三神剑，龙傲天厉喝，三道身形合而为一，剑瞬间暴涨数倍。即使是元婴期一层强者来了，他也有信心一剑斩之。林凡双手握着剑柄，随后高举到头顶，眼神透着几分冷意。飞龙在天，他朝着前面斩去，龙形拖动着尾巴，迅猛朝着龙傲天冲去，强横的威压碾爆擂台，两股力量剧烈交锋，沙魔擦出雷电轰鸣。龙傲天的脸色涨红，牙齿都快咬碎了。他都施展出绝招了，为何没能碾压林凡？没想到预想中那么顺利，反而林凡更为轻松。尽管把压箱底牌都放出来了，但凭借着龙傲天目前的实力，自然没法
和自己较量，除非他临阵突破。想到到此，龙傲天的气势变了，他从龙行中感应到强烈都杀意，显然林凡是想要趁着机会其他的。擂台频频爆炸，烟尘滚滚，淹没着两人，仿佛嗅到死亡的气息。龙傲天看着龙行力量正在霸道的撕裂他的剑气，顿时肝胆欲裂，最终鼓足力气发出野兽咆哮。轰的一声响起，伴随着磅礴气浪扩散。他的气息节节攀升，瞬间冲破门槛，达到元婴期。随后剑气迸发，可怕力量直接震散龙鳞。不会吧，老天，你这么搞我？林凡目瞪口呆的望着这一幕，太狗血了吧！战斗中突破，是真的不打算给人活路了。系统，到你出手了，快让我也突破元婴期！他着急喊道。他的心中愤愤不平，凭什么天赋之子就能造化不断，运气爆棚，想突破就突破，升级就像喝水一样简单？傻了吧？谁叫你平时不多做任务？系统嘲讽道：“哼哼，你看看自己发布的任务，哪有反派做的？你让一个反派去泡妞，怎么想的？”反派眼里只有事业。林凡冷声道：“你还是不要叫反派系统了，叫恋爱系统或者双修系统吧。没有道理就会死那种。”丁，宿主触发隐藏任务，夺走小师妹的初吻。系统的声音响起，让林凡满头黑线。这狗系统怎么搞的？老子在擂台比武，你特么让老子去耍流氓？丁。恭喜宿主完成任务，奖励突破元婴期修为。他才反应过来，好像前些天陆水生有抢走自己三世的初吻，现在才触发隐藏任务。你这延迟的有点过分。不过他好像明白了，这狗系统发布任务是假，想要强制自己去做某一件事才是真。这种隐藏任务还能拖到后面才弹出来，妥妥的虚假业绩。系统，如果你去做销售，你们公司肯定能干上事。他扯了扯嘴角，不太想说话。只见他的气息瞬间猛涨。一举突破金丹境九层，然后气息仍没有要停下，然后再突破至元婴期停止。他的突破很快，只有一瞬间，动静被系统隐藏了，表面没有任何异常。这师妹你就不担心吗？公孙玉龙问道。龙傲天突破元婴期，堪比长老的修为，实力有质的飞跃。林凡再怎么逆天，也不能越阶战天骄。玉龙师姐好像有点出乎意料的重视我的弟子呢。冷星月反问道。这可不像公孙玉龙的性格，他平时可不爱管弟子间的事。我是件这么好的苗子，如果发生意外就可惜了。若师妹不在乎她的安危，不如让给我吧。刚好我还没弟子，收一个也不错。公孙玉龙笑道：“那就不劳师姐费心了。只是他没有认输，我们也没办法干预。”冷星月淡然道：“他有些疑惑了。记得龙傲天在前世明明没有突破元婴期，为何会发生改变？短短半年时间，从炼气期突破至元婴期，这修炼速度很恐怖，亘古未见，真的是人能做到的。细思极恐，只会让人更不安。”林凡。我才是清霄宗第一天骄，你拿什么跟我斗？龙傲天陷入歇斯底里的疯狂，双眸赤红，布满血丝。他张开双臂，一股无与伦比的灵力释放而出，威压如潮水扩散，刮得众人东歪西倒。苍穹乌云密布，有强盛的雷霆交织，气氛压抑。龙傲天举起佩剑，一道道雷霆轰落，狂暴的力量力量汇聚于他的剑身，仿佛雷神般俯视众人。望着龙傲天有雷霆笼罩，众人感觉头皮发麻。借雷霆之威，这手段当真恐怖。定，恭喜宿主晋级元婴期，奖励上古诛仙剑一柄。宿主同意学习诛仙剑阵，为圆满等级。一把散发着古铜气息的宝剑插在林凡的脚边，虽是上古神器，却是弥漫着凶厉气息，仿佛是杀戮过重，要变成魔一般。传说中，这柄上古诛仙剑曾斩杀无数妖魔，镇守于九天之外。妖魔闻风丧胆，他出世的年代，妖魔不敢有半分觊觎之心，因他的杀戮过重。神剑蕴含着比凶器还要可怕的戾气，故而使用者会日益被戾气侵蚀，从而堕落魔道。林凡抓起诛仙剑，顿时感觉到有一股滔天戾气围绕自身，尤其是石海更加明显。那戾气似乎想要侵蚀他的神智，是把好剑，可惜是把魔兵。他感到惋惜，神器镇守天辰大陆无数岁月，斩杀万千妖魔，却因杀戮过重而戾气丛生，从神兵变成魔兵，这是悲哀，也是必然结局。他抬头看向龙傲天，随即挥动神兵戾气。只见诛仙剑迸发无数剑光，化成庞大剑阵，如雨点般密密麻麻的斩去。同时，龙傲天操控着雷霆，融合剑三神剑的威力，如一颗陨星般燃烧着烈焰坠落。然而，诛仙剑阵威力无穷尽，无数剑光化解雷霆威，不断的轰击他的护体结界。这是什么剑阵？清霄宗所有人都不淡定了，包括掌门和长老，他们都能感应到剑阵的恐怖，绝不是金丹境能催动的。上方是雷电交织，下面是剑光弥漫，两股力量的强弱。一眼都能看得到，凡儿，这就是你的底牌吗？冷星月暗松一口气，难怪他前些天敢信誓旦旦的保证，原来是藏有底牌，不惧龙傲天的手段。
。他们看着剑光不断冲破龙傲天的防御，在他的身上留下不少伤痕。趁着他内心慌乱，分神之际，数道剑光从龙傲天的肩膀穿过。若非他，他躲得快，脑袋就要被砍下来了。随后，林凡操控着剑阵，朝着龙傲天的心脏刺去，却见他丢出一枚玉简，化成一道防御结界，阻挡下来。我就不信。你的结界能挡得住我的剑阵？他抛起诛仙剑，灌输以全部灵力，疯狂催动剑阵之威。在持续一段时间后，看着结界出现大量的裂痕，却没能攻破，自身灵力消耗严重，最终还是放弃了。林凡略喘着粗气，放下诛仙剑，所有的剑光消散，剑威也是荡然无存。这剑阵太消耗灵力了，他差点吃不消，需要补一补。护着龙傲天的结界破碎，他也失去力量支撑，摔落地面，脸色苍白，努力撑着身体。却是疯狂大笑道：“林凡，你也是强弩之末了吧？但你又能拿我怎么样呢？”众弟子满脸惊涛骇浪，不敢相信林凡竟能做到这一步，连突破元婴期的龙傲天都赢不了他。同时，他们感觉到头皮发麻，心里都有小九九，在回忆自己有没有造谣过，有没有和他有过节。清霄宗的长老同样很震惊，他们看向那把古铜剑，神识延伸探测探测，却没发现异样，就是一把很普通的剑，但是为何能发挥出如此强的威力？刚才的比拼中，他们也察觉到林凡的气息，确确实实的元婴期，连他也踏入元婴了。但元婴期能催动如此强大威力的剑阵，亦是有点匪夷所思。有的是办法对付你。林凡的身形微动，一脚踢中他的头颅，速度之快，无法躲避。龙傲天哎呀一声倒地，口吐鲜血。随后，林凡举起原配剑，朝着他的屁股刺去。林凡，他感觉要裂开了，比融合邪龙设立的时候还要痛。看着林凡潇洒转身离开，脸部青筋暴突。行风长老面色古怪的看着林凡，脸皮抽了抽。这家伙能让龙傲天一辈子有心理阴影了。这场激战以林凡胜出为结果，龙傲天则跪在地上，脸贴着地面，伤口处剧痛难忍。掌门师兄，林凡这样子做会不会有失大雅？洛风主红着脸，小声说道：“拿着剑刺别人屁股，虽不致命，但脸面全无。尽管龙傲天已没脸没皮了，可是如果其他弟子效仿，也是很难看。那有什么办法？能不能出条门规，不能让弟子这么做吧？”堂堂清霄宗，如果出这么一条奇葩门规，岂不是要让他人取笑？真是根刺头！掌门摇头叹息。自从龙傲天来了宗门后，他们是时常不能安宁。现在林凡不断的整幺蛾子，让他们想要胖揍他，却又无可奈何。这家伙就像一团棉花，你压他就缩，你不压他，他就会膨胀。过几天还是继续整活，连废除修为、退宗都不怕的人，你还能说什么？定，恭喜宿主机拜龙傲天，完成任务，奖励破戒符一枚。系统传出喜悦的声音，林凡看着破戒符，满意点点头，终于有保命的东西了。龙傲天拔出剑，一拐一拐的走下擂台，在所有古怪的目光中快速离去。下一次一定要宰了你！林凡的眼神闪烁，眼底的杀意无法弥漫。宿主，你刚才干嘛不趁机杀了他呢？系统好奇问道。冷星月和公孙玉龙都明年会保他，如果趁机杀掉龙傲天，应该没问题。你是真蠢还是装的？龙傲天这种情况都没暴露邪龙设立。说明他已笃定我不会杀他，而且我靠他那么近，能不能杀他是一回事。我在攻破他的结界的时候已是强弩之末，想要在掌门等人面前杀掉龙傲天，何其困难！再退一步来说，如果龙傲天死，也要拉个垫背，不惜一切代价动用邪龙势力的力量。到时候我死了，他凭借什么狗屁气运逃出升天，那才是冤。林凡暗骂道：“龙傲天底牌真多，那道阵法结界阻挡了自己的必杀一击，他已错失最佳机会，灵力枯竭的自己。”不管杀不杀龙傲天，都对自己不利。他不能让龙傲天有任何反击的机会。邪龙设立的可怕，自己也知晓。那种距离，一旦引爆他的力量，即使是化神境的掌门或是冷星月，都来不及出手救自己。在仔细推算过后，林凡觉得成功杀死龙傲天的机会不到一成，太冒险了。既然龙傲天能忍受今天的耻辱，能接受战败，也不暴露邪龙设立，自己更不能有任何疏忽。可你在擂台对龙傲天动杀心，众目睽睽之下。不就刚好定罪了吗？能满足你向掌门请罪的要求？系统说道：“我不跟傻逼说话。”林凡翻了翻白眼，说道：“规则只有弱者才会遵守，像冷星月和公孙玉龙是清霄宗高层，尤其是冷星月最强战力之一。只要他硬保一个人，掌门都要给几分面子。到时候只是夺走自己的首席之位，然后罚禁闭，给其他人一个交代。既杀不死龙傲天，又要被软禁起来，不是蠢蠢给自己不痛快吗？至于首席的位置……”还不是冷星月说的算，等到大家都淡忘这件事了，找些别的理由再给回来都不是事。后面的比赛，林凡直接弃权，他要做的是不让龙傲天进悟道洞府。
，名字什么的，他都无所谓。随后，他在众人敬畏的目光中离去。宗门弟子第一，实力直逼长老。如果谁还敢鲁莽招惹他，那就和找死没区别了。邪龙，等他们进入悟道洞，我们便见机行事。这一次，一定要让清霄宗付出代价。”龙傲天冷声说道。他们双眸流转黑芒，气质妖异邪魅，弥漫着一丝丝毁灭气息。今天的耻辱。他要十倍百倍还给林凡，让他生不如死。他的怒火快要遏制不住。今天的擂台之赛，林凡所想要做的就是逼自己动用邪龙设立的力量。如果真是这般，林凡就太小看自己了。这点耻辱又算得了什么？等他强大了，今天的仇所受之辱，谁都跑不掉。宗门大比结束后，珠峰长老和弟子都恢复到原来的状态，该修炼就修炼，该做任务就做任务。悟道洞与后面山脉的结界。毗陵禁地是创派祖师开辟的小世界，唯有掌门授予一枚手令才能进入。前十弟子调养了五天时间，元气恢复的差不多了，才相聚于天剑峰。他们跟随着众人来到目的地，随后赵括拿出掌门金令，输入灵力，打开小世界的结界口，转身看着几位弟子。时间为十五天，在里面能得到什么，就看你们的造化了。林凡看着漩涡状的空间入口，和大家一起冲进去。数十息的时间，周围空间变换，随后十道流光稳稳落到小世界。林凡看着小世界的环境，青山绿水，草木旺盛，灵气充沛，环境优雅。虽是冬日，温度却很高。这里的草树没有凋零，反而生机勃勃，没有外边那种暮气沉沉的状况。在小世界的中央，有三座山脉巍峨磅礴，高耸入云，望不到顶。悟道洞正是在三座山脉中。林师兄，要不要一起？慕容玄秋扎着马尾跑过来，露出两颗可爱的小虎牙，微笑道：“不用，我只想做个安静的美男子。”林凡拒绝道。慕容玄秋和他很熟，同是首席。宗门有些事务的处理需要到一起合作的。这个御姐新萝莉身的小土豆，飙起车的时候比他还要猛，十个闪现都追不上，就是有个毛病，喜欢调戏师妹，癖好有点问题。可能他的取向有问题，所以在前世的时候都不怎么看好龙傲天，是清霄宗唯一不受天命之子气运和光环影响的女弟子林师兄。我有件事想与你合作。慕容玄秋嘿嘿笑道：“合适。”林凡抱着双手，靠着树，歪着头，斜着眼睛。颇有些慵懒，慕容玄秋靠过来，压低声音说道：“林师兄，我们一起密谋，把龙傲天给做掉吧。”说这句话的时候，他的双眼微微露出一丝杀意。“你想怎么杀？”林凡望着他，这看起来不太灵光的脑袋，估计他也密谋不出什么来。我们从悟道洞出来，刚好要去做任务了吗？龙傲天那般痛恨你，肯定想尽办法对付你。到时候我们将计就计。”射陷阱引诱他，慕容玄秋自信满满的说道：“他觉得自己的这个计谋很不错。”只要做好周密谋划利用起来，到时候龙傲天是插翅难飞。那你的周密计划是什么？林凡好奇问道。慕容玄秋摇摇头道：“还没想好。”林凡点头，给他竖起个大拇指，夸赞道：“真聪明，那计划的事就交给你安排了。怎么布置陷阱？想好了告诉我。只要杀了龙傲天，我把他做成沙包，天天让你吹。”啊！慕容玄秋露出呆萌无措的表情，说道：“林师兄，你不想吗？我们一起想，多一个人。”多一份思绪，玄秋师妹，我脑子笨，想不到什么好办法，只能依靠你来完成这件事了。林凡拍了拍他的肩膀，满脸的真诚和认真。我有事就先走了，悟道洞的路就靠你慢慢走了。我们十五天后再相见。他转身步行离去，背对着他招招手。宿主，你不去悟道洞吗？系统好奇问道。林凡这脚程跟龟爬一样，速度太慢了，没几天到不了那三座大山下。我去那破地方做什么？有什么好宝贝？你直接发个任务丢给我就行了。林凡手里不断翻转着手令，说道：“反正系统做这种事情也不是一次两次，他都习惯了。我们系统也是要按流程走的。你一不做任务，二不走流程，我也给不了。”系统回应道：“那就不要了，我在这里等个人。”林凡打着哈欠，随后寻找个位置躺着，还是这种日子舒服。你想等龙傲天出现？系统说道：“你果然知道未来会发生的事。”林凡眼睛微眯，眼神透着几分寒芒。这狗系统肯定什么都知道。就是不肯说出来，不知道他在打什么算盘。我是通过收集的数据推算出来的，系统说道。屁，你觉得我会信？林凡眯着眼睛，闭目养神。这系统真是废，明明有预知未来的能力，还能输给龙傲天九十九次，真是渣。系统沉默，他知道林凡不会这么容易相信。从他平时做事态度和习惯，就知道宿主太谨小慎微了，甚至对他这个系统都没有绝对的信任。时间一点一点的流逝，直到晚上的时候。林凡微微的睁开眼睛，朝着悟道洞的方向眺望丁，检测到龙傲天的气息。他嘴角微微勾起一丝冷笑，目光深邃幽暗。龙傲天果然没有放弃这次机会。
，这个天命之子不过如此。如果没有气运加持，自己可以用一个月的时间就可以玩死他。深夜，皓月当空，冬日的风轻轻吹过，树叶传出沙沙细响，如精美的乐器敲击出不一样的乐章。忽然间，小世界的上空出现一个黑色的巨大漩涡，滔天汹涌的魔气从漩涡中涌出，如江河倾泻，迅速朝着四面八方扩散。小世界的空间出现异动，不断的摇晃着，似乎是想要崩塌。林凡静静地凝视着漩涡，那里隐藏着一道人影。随后，那道人人影周边的空间扭曲，他的身影也消失在了原地。看着龙傲天离去，林凡也是取出一枚空间符箓，随手掐诀，催动符箓施展空间挪移，跳出了小世界。宿主，你不告知清霄宗的人吗？系统突然问道。不说。林凡淡然道。为何？系统问道。他有点看不懂了。如果他把小世界的异动告知清霄宗，再把龙傲天举报出来。应该能直接除掉这心腹大患。龙傲天进来肯定是通过其他的手段，那他就不会暴露自己的面容。从他利用邪龙设立放出魔气，想要侵蚀小世界，时间太短，空口无凭，没人会相信我说的话。林凡摊摊手，表示不想惹事上身。如果被龙傲天和武乾坤等人跳出来，反咬一口，自己才是真正的有理说不清，那样做太麻烦了。既然龙傲天花费这么大的心思搞事情，肯定会有更加疯狂的动作，是要做大事的。看他后面想做什么，再出手不迟。自己冒冒失失的跑去掌门那边告状，反倒会打草惊蛇，不管怎么想都是亏的。所以他的下一步仍然是按兵不动，看那小子想要做什么。小世界的异动引起了清霄宗高层的注意，掌门也是头痛不已。才过去多久，这边又出问题？怎么掌门轮到自己来做的时候，什么乱七八糟的事情都来了？师弟、师妹们，事情不用我多说了，小世界不能崩，把所有的长老都召集过来。掌门沉着脸。双眸掠过两道寒芒，看着清霄宗的长老纷纷朝着悟道洞那边飞去。龙傲天的表情浮现冷笑，随后他转身朝着禁地方向飞去，果然是奔着禁地去的。林凡隐藏在禁地中，捕捉到有一道熟悉的波动从远处飞来，旋即压制自身气息，目光幽冷的盯着一道黑影从头顶飞过去。我还是很讨厌禁地的气氛。他皱着眉，心情有些压抑。禁地里没有能修炼的天地灵气，反而有股诡异力量，能吞噬一个人的生命能量。如果在境地待久了，不止寿命会减短，自身境界也会跌落。待个三五天没问题，时间长了，化神境来了也顶不住龙傲天来到最终目的地。望着高耸入云的飓风，快速结印，他的身体扭曲，化成黑色灵力，随后急剧缩小，最后变成邪龙舍利。咻咻一道黑影划破虚空，他有奇异的手段，能隐藏邪龙舍利的气息，从而能避开周围阵法的封锁。龙傲天操控着邪龙舍利冲向飓风顶，从上面朝着下面望去。下面都是灰色的云雾，看不见地面。他落到峰顶，上面是一座古老长有青苔的宫殿，确认了此地空无一人。结界，他想要走进去，被一道无形结界阻拦下来。龙傲天释放神识感应一下，想要强行攻破结界，起码要化神七强者才能做到。难怪掌门敢这么放心，无论是禁地外的结界，还是此处的结界，都不是他能够攻破的。他拿出一枚残破的玉简，看着上面的裂痕，他最后只能再用一次。若我能得到禁地封印的力量。清霄宗的人都不再是我的对手，我还怕什么？赌了！他咬咬牙，决定使用这枚破戒符。破戒符是武乾坤赠给他的。龙傲天是越来越看不透二师兄了。只要他们是统一战线，两人都想要对付林凡，那就足够了。他伸出右掌，输送灵力，催动破戒符。随后身体被一股能量包裹，化成一道光芒消失。宫殿里边突然亮起耀眼光芒，重新幻化成龙傲天的模样。破戒符也碎裂成数块。他走进大殿里。宫殿正中央矗立着一座巨大雕像，有三丈高，宝箱庄严，弥漫着柔和白色光晕。雕像镇压的正是禁忌之地的入口，那里面的怪物一旦放出来，是能摧毁整个北域的恐怖禁忌。龙傲天，你果然是狼子野心，我等你很久了。一道清冷声音响起，充斥着灵力杀意。龙傲天，你果然是狼子野心，我等你很久了。一道清冷声音响起，充斥着灵力杀意。龙傲天的双眸微微凝缩。脸色流露着一丝惶恐，看向雕像侧面，只见一道穿着白色衣裙倩影从雕像后面走出来，那双宝石般的黑色眼瞳释放着强烈杀意。师尊，你听我解释。龙傲天急忙跪下，吞了吞口水，声音有些颤抖。对于冷星月，他还是心存敬畏的。以他目前的境界，根本无法撼动冷星月的一根手指。见他冷眼看着自己，却没有说话，辩解道：“弟子听闻悟道洞里出现问题，所以奉掌门前来请师尊回去帮忙。”冷星月冷冷地看着他，举起琉璃剑，玉唇轻启，寒声道：“从今往后，你不再是我的弟子，擅闯禁地，想要释放封印的妖魔，罪该万死。”龙傲天颤颤巍巍
，感觉魂魄都要冒出来了。然而邪龙社里却没有顾虑，直接爆发出一股强盛的威压，朝着冷星月席卷而出。看着魔气滚滚的龙傲天，冷星月怒喝道：“龙傲天，果然是你盗走的邪龙社里，你罪无可恕！”随即他左手掐诀，同样释放出化神期威压，与邪龙社里的魔威剧烈抗衡。大殿中顿时被两股截然相反的能量笼罩，黑白相碰，摩擦出猛烈的雷电交织。冷星月抬起琉璃剑，疯狂的灌输灵力，直接施展最强剑势斩仙。然而，他刚跳跃至上空，体内的气息凌乱了，遭到一股无形力量冲击，如浩瀚天威流经他的奇经八脉。看着冷星月摔落地面，口吐鲜血，磅礴气势瞬间消散殆尽。龙傲天也是吓了一跳，他观察冷星月的状态很不好，气息混乱，俏脸苍白如纸，那黛眉皱在一起，像是遭遇重创。师尊，你没事吧？他小心翼翼地问道。冷星月强行运功镇压暴动的内息，冷声道：“龙傲天，你若还当我是师尊，便自废修为，随我去行风领罪。”龙傲天闻言，顿时明白过来，嘴角缓缓勾起，笑得像菊花一样灿烂。“师尊，你受伤了吧？我来扶你。”说罢，他便很自然走过来，欲要伸手放到他的香肩上。冷星月见状，抬起玉掌拍去，但他的力量很弱，十不存一，有些软绵绵的，被龙傲天掐诀轻易化解。冷星月只觉得有股霸道的力量在体内肆虐，痛得他难以支撑，瘫倒在地。龙傲天见状，胆子更大了，他伸手托起冷星月的下巴，眼神浮现不甘和狂热之色，笑道：“师尊，你知道吗？在我的心里，你是那么美好，但你偏要袒护林凡，处处打压我，弟子心中真的很心痛。但是今天过后，师尊就不会再袒护他了，只会袒护我。”冷星月目光寒冷，想要挣扎却无济于事，怒斥道：“你想要做什么？”师尊，你修炼两百多年，却从未和男子亲近，肯定很寂寞吧？你放心，弟子会补全你的遗憾。就在祖师爷雕像前，你我师徒心意相通。”龙傲天笑道，看着娇弱的美女师尊，他色胆变大，从来都不敢相信能有这么一天。只有在梦中相会，今天却是如愿以偿。无耻！冷星月谩骂，再度运转功法，却是猛然口吐鲜血，气息更加虚弱。我去，这是冲尸逆徒，是我可以免费看的直播吗？林凡刚踏上大殿，就看见香艳的一幕，立即狗起来。他隐藏在殿外，偷偷注视着里面的景象，很刺激，让他想起了有菜老师，想起以前晚上偷偷看有菜老师的电影。啧啧啧，回味无穷。宿主，请准备好，等我收放的时候，你就射箭偷袭。”系统说道。“ OK。”林凡在心里摆个手势，旋即在殿外悄悄拉开弓弦，一直注视着大殿里的景象。只见龙傲天轻轻抱起冷星月，然后调整让他平躺着。咸猪手开始拉动腰带，缓缓解开。林凡屏住呼吸，没有发生一丁点动静，心情很激动。电影看多了，现场直播倒是第一次看。宿主，你就忍心就这么看着系统？好奇问道。这有什么不忍心？他们前世说不定在厨房、阳台、树林、浴室都留过痕迹，有可能玩的花样百出，也不会在乎这一次是怎么玩的。林凡说道。我很负责的告诉你，他现在很痛恨龙傲天，恨不得杀了他。系统大声说道。你一个破程序懂什么？女人说的话，能相信吗？昨天刀剑相向，今天如胶似漆，明天死去活来，都是正常操作了。感情你不懂，更不懂女人。把嘴闭上，不要妨碍我看直播。林凡无所谓说道。大殿里，冷星月被封住了灵力，只能看着腰带缓缓拉开，露出一件浅色的内衣。她的脸色苍白，双眸凝聚烟雾，化成两行泪水滑落。龙傲天，你会不得好死吧？龙傲天目光灼热。贪婪地望着眼前的绝色女子，最近糟糠补菜吃多了，能品尝一下精良，也不枉自己跑一趟。他手上的动作没停，笑容逐渐变态。忽然间，邪龙势力轻颤，一股强烈的危险从心头冒起。他迅速起身，有一道恐怖的剑气从冷星月的识海斩出，从他的脖子擦过。同一时间，一道飞剑从殿外射过来，亦是擦肩而过。龙傲天见状，吓得他脸色都变了，转身看向殿外，怒喝道：“谁？滚出来！宿主，你听我解释。”刚才真的是最佳时机，只是我也没想到冷星月也会出手。系统急忙解释说道：“呵呵，童子，你终于失去我了。”林凡冷冷地说道。他没有再理会系统，从容不迫地走出来，故作蔑视道：“龙傲天，你杀害同门，偷盗邪龙社里，更是想要释放乱世妖魔，你该当何罪？”“嗨嗨，还有五师尊清白的罪，要装就装像样点。”系统提示道：“两人都是你情我愿的，这能叫辱吗？你没看他都没反抗。”喜悦的泪水都流下来了，林凡翻了翻白眼，忽悠鬼呢？化神期能让元婴期侮辱？当我傻子吧？肯定是你情我愿了。
。这时他心里也泛起嘀咕：这是打扰了两人好事，应该不会被联手针对吧？他悄悄地握紧破戒符，只要不对劲，他就直接用破戒符离开。冷星月看见林凡走进来，泪水像决堤般滑落，玉唇轻启，颤声道：“凡儿，快杀了他！”林凡目光好奇地看向他，咋还躺着呢？难道受伤了？还是真的被龙傲天制服了。随后，他瞥见冷星月嘴角的血丝，小声试探性问道：“师尊，你咋了？”为师被龙傲天这畜生封了穴道，动不了，你快除掉此疗。”冷星月解释道。龙傲天见势，林凡顿时怒不可遏，面容变得狰狞，双眸冒着腾腾杀气。林凡，他几乎是咬着牙，一字一字挤出来，语气里充满怨气：“既然你来了，就死在这里吧。”他操控着邪龙势力袭来。黑色珠子闪烁着邪异光辉，携带着排山倒海的力量，想要击杀林凡。后者见状，随即照出诛仙剑，猛然一推，与邪龙舍利碰撞一起。两股凶力魔气冲撞，引起空气爆鸣，如潮水疯狂汹涌扩散，吹得两人头发乱飞，衣裳猎猎作响。一个是上古神兵，一个是至凶魔物，双方坚持着，面对着凶猛无比邪龙舍利，林凡表示丝毫不慌。龙傲天虽然只有元婴期一层，但他能掌控邪龙舍利的力量。即使是元婴期五层，都挡不住魔物的力量。自己有诛仙剑，能斩杀诸天邪魔的神兵。若能完全催动他的力量，必能御神杀神，佛挡杀佛。两股力量爆炸，黑烟笼罩，龙傲天被震得后退数步，满脸的不可置信的金容。连邪龙舍利都伤不到林凡吗？他挥挥衣袖，释放出无形力量，冲散黑雾。林凡位移到冷星月旁边，仔细打量着他，确定了他的灵力真的被封住了，脸色有些古怪，化神竟被元婴期封印。有点玄化，他的体内有股莫名力量肆虐，是他真正被制服的原因。以他目前的状态，很糟糕，应该没啥力量掺和进来。他想了想，觉得应该像童子说的那样，是自己想多了。他真的被龙傲天制服了，反正他体内乱成一团糟，应该威胁不到自己。随后轻轻把他扶起，替他解开穴道，然后凝聚出一道结界，出掌把他轻轻推到雕像后边去。不管是真是假，还是稳字最重要。反而你，冷星月察觉到体内的情况，脸色变得很精彩。想开口，却又不知说什么。宿主，你是真的谨慎？系统有些无语。这家伙谨慎过头了。不谨慎不行，因为我实在想不到有什么办法，能让一个元婴期的人毫发无损的控制化神器。林凡反驳道：“程序就是程序，脑子是没有的。”把冷星月推到安全位置后，他才缓缓起身，看向龙傲天头顶的黑色魔物，冷笑道：“邪龙设立，可惜你没有胆量完全融合他的魔性，要不然我也挡不住。”哼，这一次你再没有那么好的运气了。龙傲天再度操控邪龙舍利杀来，黑色灵力缠绕，如陨星撞击，挟裹着万钧之力，散发着浩瀚魔威，杀气腾腾。林凡挥舞着诛仙剑，用力一一震，龙吟嘹亮，黑色魔物被击退，回到龙傲天的体内。后者的双眸释放出无穷的魔气，头发飞扬，面含煞气，如一尊帝王冲过来。两剑交锋，摩擦出雷鸣电光，林凡的体内爆发出无穷剑意。有诛仙剑所释放，强的不是一星半点。剑光不断斩破黑暗，频频逼退邪龙舍利。龙傲天的双目充血，发出野兽般咆哮的声音。他想不明白，为何自己催动了邪龙舍利，仍然不能击败他。趁着他心绪大乱，露出破绽之时，林凡施展龙魂剑法，斩出一道霸道锋利的剑芒，击断他的剑，冲破他的防御，从他的胸膛穿过。龙傲天闷哼一声，吐血倒飞，冲出大殿。林凡乘胜追击。然而，浩瀚磅礴的魔气从邪龙舍利汹涌而出，遮蔽了飓风，挡住了视线。当他施展剑法冲散黑雾时，龙傲天已不见踪影。哎，可惜了！林凡叹息一声，被他跑了。这家伙真能狗，遇事不对就逃跑。他回到大殿里，解开结界，扶起冷星月。此时的他已把腰带重新系好，气息也平静不少。师尊，你没事吧？他小声问道。这次多亏了你，不然为师的清誉就要被那畜生毁了。冷星月握紧他的手，俏脸的冰冷慢慢舒缓开。他此时很开心，幸亏林凡及时赶到，要不然他都不敢想象会发生什么事。你不是在悟道洞吗？为何会出现在此处？他好奇问道。正常逻辑，林凡应该在悟道洞寻找造化。此时小世界被魔气侵蚀，乱成一团，他应该被困在小世界才对。那方世界出现大量魔气，我察觉到魔气漩涡有一道陌生气息消失，于是追了出来，一路跟踪到这里。林凡解释说道。师尊还能行动吗？林凡说道：“我的功法受到反噬，需要调养一段时间，麻烦你带为师回去了。”冷星月微微抬起上身，已做好让他背或者抱回去的准备了。林凡点点头，随即操控他的琉璃剑施术变大，将诛仙剑留下，防止老六回来破坏封印。他运转灵力，轻轻托起他的瘦弱身躯
，轻放剑上，玉剑带着他返回去。宿主，你听我解释，刚才真的是意外。”系统说道。“呵呵，你觉得我还会相信你？”林凡冷声说道。他可是完完全全的听从他的意见，叫自己放剑的时候，自己才松手，结果呢，被龙傲天避开了。系统沉默半晌，最终说道：“宿主，我告诉你一个秘密，怎么样？你说。”林凡面无表情，对着反骨仔抱着怀疑态度。只要你改变世界灭亡的命运，就能回到心心念念的地方。系统回答道。林凡表情动容，问道：“真的，真的？”系统回道：“我有一个问题想问你。”林凡沉思一会，如果真的能回蓝星，那就再相信他一回。也不知道爸妈怎么样了，小妹怎么样了？你请问，你一个反派系统，为何纠结要拯救世界？这应该是天命之子该做的事。如果灭世了。就剩我一个孤零零的系统，也很无聊的。你换位思考，整个世界只有你一个生命，其他的都没有，你会疯吗？系统回答道。林凡觉得他说的好有道理，竟然无言以对。那主角毁灭世界是要飞升吧？你也可以跟着飞升吗？他觉得这点系统应该能做到。我的宿主都死了，去哪里找人飞升？系统反问道。好吧，你赢了，我再相信你一次。如果你敢欺骗我，那就别怪我了。无论你想要做什么。别怪我不配合林凡说道，回家的诱惑他还是很重视的。如果系统能翻白眼，肯定会每天都要对着他表演几下。自从绑定你后，你就没有配合过，都是自己辛辛苦苦做业绩，这委屈他跟谁说去？两人出了天剑峰，直奔天剑峰而去。掌门刚从小世界回来，听到禁地之事后，脸是黑成木炭，这日子没法过了，都不给人喘息。他立即派遣长老前去镇守，随后又让刑法长老带人去追捕龙傲天。师妹。你说盗走邪龙舍利的人是龙傲天，还想要利用邪龙舍利打开封印？掌门问道。掌门师兄，龙傲天图谋不轨，我们绝不能容忍，定要以门规处决。冷星月淡然说道。师妹，按照你这么说，你为何不直接在禁地擒住他呢？掌门好奇问道。冷星月是化神期强者，实力不弱于自己，想要擒获一个元婴期一层的人，轻而易举。龙傲天又如何逃脱得了？我是遭到无形力量重创，功法出了乱子，故而没能擒住他。若非是反而赶到，我就要遭那畜生毒手了。”冷星月回答道。“师妹，这么多年了，好像从未听说过你修炼功法，什么时候出差错了？”刑法长老皱着眉说道。“冷星月是他们几兄妹中天赋最高、悟性最好的，相处两百多年，还没听说过他的功法练差了。”“怎么，诸位师兄莫不是不相信我？”冷星月冷着脸，语气加重几分。“不是不相信，我们也要按门规办事。你可有证据或者人证？”行风主问道。冷星月沉着脸，他也没有证据。禁地里并没有灵气，除了宗门祖师布置的阵法，其他的阵法无法在里面正常运转，自然也不能录下当时的场景。他抬起看向林凡，他轻咳两下，说道：“师尊，我是嫌疑人，不能做人证。”他突然从小世界消失，那边的魔气漩涡的事，估计也要自证不是自己做的呢。毕竟龙傲天没有手令，按道理是不能进入小世界的。最大的嫌疑人还是他，掌门师兄，难道我说的话不能算证据吗？冷星月问道：“荒谬！如果身居高位，仅凭两句话就能给一个弟子定死罪，以后北域谁还敢来我清霄宗拜师呢？”掌门斥责道：“你的大弟子，还想想怎么给自己脱罪吧。”他的脸色被气得铁青。龙傲天那是随便能定罪的人吗？从拜入宗门不用半年，从炼气期突破至元婴期，这段天赋在北域的数万年来都找不出第二个人。如果直接凭借他是一封之主就定个死罪，那些想要前来拜师的人会怎么想？肯定直接转身投向血煞宗了，清霄宗必会从此没落，不出千年就就要消亡了。冷星月银牙紧咬，拳头握得发白，他的玉体在颤抖，抬头看向林凡，却看见他抱着双手，靠着石柱，悠哉悠哉，一副事不关己高高挂起的模样，顿时气血喷出一口老血，昏迷了。呃，意志这么薄弱的吗？林凡心里嘀咕，在龙傲天逃离，两人都没有证据的时候，他就知道这是定不了罪，除非清霄宗不考虑这件事的后果。否则，邪龙设立被盗，有人擅闯禁忌之风，那也要拿出证据来，才能信服众人。如果不讲证据，他们每天给龙傲天安几个罪名，等罪状达到一定数量的时候，直接判死刑，甚至不用罪状，直接说龙傲天盗取了邪龙设立，以罪处死。真要这么做，清霄宗就完了。看见冷星月气血攻心，掌门也是于心不忍，让洛风主带他回去休息了。半盏茶时间，龙傲天和武乾坤和叶晨一起被执法队压了过来。三人对着掌门和长老行礼后，纷纷目光疑惑的林凡。龙傲天的伤已经痊愈了，邪龙设立的治愈能力很强，林凡早就知道了。大师兄，我知道你向来不喜欢我，但不能什么事
多往我身上泼脏水吧？”龙傲天先开口说道：“哎，这可不关我的事，我才是受害者，我忙得很，没空管你那破事。”林凡摊摊手，面色淡然，只能说龙傲天的气运太好了，就算看见他犯罪，还不能指证他，自己倒是要背个黑锅，才是最气人的。龙傲天，冷师妹说你以下犯上，盗取邪龙舍利，擅闯禁忌之风，可有此事？”行风风主沉声问道：“弟子冤枉。”我一直和二师兄、八师兄在一起，并未见过师尊。昨天师尊已把我逐出幽竹峰。说完，师徒恩断义绝，弟子也不知道什么事惹到师尊不高兴。龙傲天辩解道：“弟子可以作证，今天我的确和叶师弟、龙师弟在一起，弟子亦是能作证。”武乾坤和叶晨相继说道：“三人相互作证，除非能拿出实际证据，不然很难定罪。”那你解开衣服看看，身上是否有伤？”掌门说道。龙傲天很坦然地解下衣服，露出胸膛。并没有任何伤痕，掌门无奈和行风风主、长老相互对视一眼，随后挥挥手让龙傲天几人离开了。你又有想怎么说呢？他们看向林凡，他盗取邪龙舍利的嫌疑还没洗清，然后又是唯一进小世界的嫌疑人，那里爆发了邪龙舍利的魔气，自己又失踪了，不得不让人怀疑。林凡拿出一枚玉简，打开里面的阵法，他在小世界做的事情都清清楚楚，一直躺到晚上。深夜的时候，看见远处突然出现魔气漩涡，可惜距离太远了。未能录到漩涡里的那道人影，随后他用空间符箓离开小世界，在进入禁地后，玉简的阵法就失效了，后面什么都没能录到。掌门和几位长老是面面相觑，心里已有几分确定，盗取邪龙舍利的人就是龙傲天。至于武乾坤和叶晨要屡次袒护，估计是奸细了所有的巧合加起来，那就不是巧合，而是事实，只是没有掌握证据而已。龙傲天这栽赃嫁祸也是玩的巧妙，通过在小世界释放邪龙舍利的魔气侵蚀，用来嫁祸给林凡，只是。他如何进到小世界已经不重要了。然后他再解开禁忌之风的封印，一旦让他成功，既能把偷盗邪龙舍利栽赃到林凡头上，也能把他栽赃成为释放妖魔的同谋。两条大罪下，清霄宗所有人都会对他不满。在所有人的压力下，即使没有证据，估计也很难保全他了。你做的很不错，掌门赵括笑道。这次林凡氏化解了龙傲天诡计，挽救了清霄宗，化解了隐藏的危机，算是大功一件。接下来，但凡和龙傲天走得近的人。我们都要调查一遍，同时还要紧盯着龙傲天，一旦发现有任何蛛丝马迹，立即召集执法队抓捕归案。行风风主冷声道：“龙傲天、叶晨、武乾坤，还有林月天等人，变成了他们的重点关照对象。”掌门先让林回去，等龙傲天和邪龙设立的事情结束，再给他一些宗门奖赏。林凡双手抱着后脑，随即吹着口哨，大摇大摆的离开。喵喵喵！他刚踏出天剑峰，一道雪白的身形疾步奔来，他漂浮在半空，前臂张开，朝着他冲开。小白，慢点！苏幼雪跟着跑过来，急忙喊道。林凡张开双手抱着他，小白伸出双臂，紧紧的环抱着他的脖子，脑袋不断蹭着他的脸。乖哈，痒！林凡大笑，这小东西最近又长胖了。苏幼雪看着小白抱着大师兄，还伸舌头不断的嘬他的脸，心里顿时升起羡慕之色。随后他跟在后面，发现小白两只小爪紧紧勾着大师兄的脖子，小脑袋贴着他，然后用得意的眼神看着自己。苏幼雪顿时怒火中烧，自己竟然被一只白虎给比下去了，那眼神是在嘲笑自己没用吗？大师兄，你不是去悟道洞了吗？怎么会出现在这里？苏幼雪跟了上来，伸手想要把他扒拉下来，但他死活不肯松手，还对着自己龇牙咧嘴。悟道洞没意思，我就不去了。接下来我要执行任务了，三师妹还是努力修炼，想着怎么把境界提升上去吧。林凡撸完猫，直接丢回去给他，不管小白怎么叫唤，他都没有理会。随后他告别了苏幼雪，没有直接回到住处。而是选择消失。苏幼雪本想着和他一起去做任务，不过他拒绝了。好不容易可以出去透透气，如果还要带上他们，那还不如直接躺宗门里。终于能下山了。他躺在一块石板上，忽然间天空飘起了大雪，这是今年的第二场雪了。一个人在看雪，是有心事。任由大雪飘落到身上，他没有做任何避雪的准备，头发似是变白了，染上一层风霜。冷星月走过来，穿着浅青色衣裙，他弄了弄裙子。随即坐在一旁，宁静地望着远方。师尊，你没事了。林凡抬起头，见他的脸色仍有苍白的病态，看来这次反噬挺严重的。冷星月摇摇头，他的气色好多了，气息也稳定不少。经过龙傲天的事情，他想明白了很多事，原来自己以前错得多么荒唐。接下来你要去山海城镇守了，可有什么打算？他询问道。除魔卫道，是我背责任。林凡说道。这不是你的想法。冷星月看得出来。大弟子一直都在用谨慎委婉的话语来隐藏自己最真实的想法，他应该是不信任自己吧？想来发生那种事，无论是谁都很难再相信其他人了。
这就是我的最真实想法。”林凡回应道：“龙傲天两次败给自己，肯定会想尽办法彻底融合邪龙舍利，迟早会成魔。那他说除魔味道也没毛病，除一个魔拯救世界，然后回到蓝星过自己的逍遥生活。可我有种预感，只要你踏出宗门，恐怕以后不会再回来了。”冷星月突然说道：“怎么可能？我不回清霄宗，又能去哪里呢？”林凡否认道，他心里暗暗吃惊：“女人的第六感，真这么准吗？该不会是故意试探自己的吧？”山海城外妖魔横行，或许我有一天会埋在那里吧。”他继续说道。两人沉默下来，风雪变大，清霄宗又换上新的万一。在他消失了15天，很快悟道洞那里传来动静，九位弟子顺利出关。虽然邪龙势力的魔气影响到他们。但掌门还是再给他们一次机会。林凡现身天剑峰，领取了前往山海城的任务，随后跟着大部队一起出发了。这一次，几个师妹都没有来送别，因为今天他们都被冷星月罚抄经书去了。林凡看了看系统，发现还有一个未完成任务，进度条还卡有 20% 这狗东西原来这么玩，被动接受也能完成这么多进度，但已经无所谓了。他今天要下山，什么任务都能往后拖一拖。每年清霄宗都会挑战30位弟子前往山海城历练。那是把妖魔阻挡在外面的城池，每年都会发生惨烈战斗，一直延续数千年。林师兄，你想好计策了吗？慕容玄秋走过来，笑盈盈说道。林凡翻了翻白眼，没有理会他。赶路的第三天，林凡找了个理由脱离了队友。敖乌终于自由了，这空气，这感觉，就像回到大自然的怀抱。林凡选择远离清霄宗，走出了六亲不认的步伐。马德被童子搞了三个多月，心里憋着一股气，现在终于下山。只要没有那几个烦人的师妹，他想去哪就去哪里。今天去九四嗨，明天勾栏听曲，大好的美丽生活等着自己。警告，警告，请宿主在五天内赶到山海城。系统不断发出警示，林凡心里冷笑，想要他跟着走，门都没有。系统，我在前世的时候，清霄宗的剧情在宗门大比的时候就走完了，后面的事都没有发生。我想去哪就去哪里，别说走剧情了，现在开始，我要走的路才是剧情。他狂呼一声，双臂举得老高，在雪地上狂奔，留下一行清晰的脚步。宿主，你这样会失去爱情的。系统说道：“生命诚可贵，爱情价不高。若为自由故，两者皆可抛。”林凡彻底放飞自我，打死都不想再和清霄宗有联系了。那里不是自己该你待的地方。他的目标是天辰大陆，在后面就是星辰大海，超脱在上，重归蓝星。宿主，你隐藏真身，我都被你骗了。你为了今天。肯定绞尽脑汁了吧？系统愤懑说道：“这家伙从重生到今天，一直都在演戏，现在才看清他的真面目。你个傻逼系统，老子还用得着演？要不是你搞事情，老子早就逍遥快活去了。”林凡开始加速，下个目的地中州大陆。他早就受不了这系统了，谁爱做反派谁去，反正他不去。至于龙傲天，那都不是事。系统之前跟他说过，龙傲天后面会在中州搞事，那他提前去中州布局，等龙傲天刷完北域的副本。自己已布局的差不多了，他就不信搞不死那混蛋。自己提前去中州，把龙傲天的机缘截胡了，断他的奶，饿死他。没有这些机缘，他凭什么跟自己斗？就算天道想追着喂饭，也要有米才能做饭。自己实在是太聪明了。别人想到一步的时候，自己就想着后面的事情了。这一波自己占大气层。丁，发布新任务，请宿主五天内抵达山海城。任务奖励：无敌金刚钻。林凡翻了翻白眼。看着那奖励的物品属性，这就是个色胚系统，哪有人给一件武器这样取名的？这妖牛逼的武器，你用这种名字？任务，住口！就算死亡，也改变不了我的决心。区区雷击焚烧，我也无惧。林凡打断道：“以系统的尿性，最后一句肯定是失败惩罚内容了。”现在的他呼吸到了自由的气息，就算前面下刀子，也阻挡不了自己的步伐。北域这山旮旯的地方早就呆腻了，他要去中州看那边的美景，看那里的舞姬。领略那边的风土人情，失败惩罚积极变短三分之二。系统继续传来木讷的声音。林凡闻言，身体微微一僵，脸上的笑容消失。系统，你在跟我开玩笑，对吧？他并没有停下脚步，继续赶路。宿主，我没有跟你开玩笑。系统回答。童子，你会彻底失去我的，我是不可能受人威胁的。林凡冷笑道。说完，他加快速度，化成一道流光，冲向天际。没有人能威胁他，包括童子也不行。寒风烈烈，吹得他的耳旁传来呜呜声鸣。太阳出来了，他却没感觉到温暖，反而心里冒出几分寒意。失败时间倒计时：十、九、八、七、六、五、四、三、二。清霄宗天剑峰首席大弟子诸葛剑我，带领着门外门弟子前往山海城。七大首席齐聚出行任务。
，是每年需要做的事情。然而幽竹峰一脉的首席却失踪了一天一夜，让众弟子心生疑惑，都在讨论这位大比中最为耀眼的最强首席为何会无故失踪。慕容玄秋时不时四处张望，希望能看见那个家伙的身影。混蛋，究竟跑哪里去了？他恼怒的跺跺脚，背齿紧咬玉唇，说好要一起商讨后面的细节呢，结果人不见了，骂谁呢？小心我打你屁股！耳旁传来林凡戏谑的声音，慕容玄秋心里大喜，却又板着张脸，冷声道：“你这一天死哪里去了？好久没下山了，忍不住到处溜达一圈。”林凡面无表情说道：“狗系统太歹毒了，连这么恶毒的惩罚都使出来。”他和系统经过一阵热烈交流，以系统他妈为圆心，他爸为半径，激烈拉扯半天，最终还是同意前往山海城。没办法，如果说自由能让他付出一切，那能让他牺牲自由的只有男人的尊严了。但自己也没输。他和系统达成协议，只要完成这次山海城的任务，系统不再发有关清霄宗的任何任务。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。以后的日子，他想怎么浪就怎么浪。然后他用半天的时间疯狂玩耍，堆各种雪人，在雪地上滚来滚去，放飞自我玩尽兴后，才慢悠悠的归队童子。这是最后一次了，他冷冷的说道：“知道了，我保证，这次之后我会做个好系统。”童子回答道：“林师兄，你跟我说说想法呗。”慕容玄秋抱着他的手臂撒娇说道：“他心心念念的想要设计除掉龙傲天，然而想破自己的小脑袋都想不到好的计策。”师兄，我知道你脑子好，转得快，就告诉我呗。”他不断的摇着他的手臂，眸光流转，清澈而又蠢萌。“先保密，既然武乾坤跟着来了，龙傲天肯定会跟着，只是尚未确定他的位置，到时候听我指令行事就好了。”林凡小声说道。其他师兄弟看着两人在说悄悄话，很亲密的模样。眼神中满满的嫉妒，为何他去到哪里都有美女相伴？在清霄宗有几个师妹还不够，连优月峰的大师姐他也不放过，真是畜生啊！所有人心中哀嚎，又一个师姐沦陷了。慕容玄秋气得腮帮鼓起，两只圆溜溜的大眼睛瞪着他，随后冷哼一声，摇晃着小白兔就跑了。如果不是人多，大家都看着，他真想给这家伙一脚，真的气死人了。林凡紧盯着武乾坤，眼神闪烁金芒。前世的时候。这师弟也是经常帮助龙傲天诬陷自己，原本以为他只是个简单的龙套角色，但最近发生的大事中，让他觉得武乾坤没表面那么简单，连盗取邪龙设立、擅闯禁忌之风的罪名，他都敢帮龙傲天打掩护，要么是脑子里装着屎，要么就是另有所图。难道他是重生者，还是魔道奸细？如果武乾坤是重生者，知道龙傲天会蔑视，所以想要活命抱大腿，为活命倒是有些忘恩负义，是个白眼狼了。如果他是魔道奸细，那他接近龙傲天，莫非就是奔着邪龙设立和禁忌之风来的？只是我的异军突起，变成他图谋邪龙设立和禁忌之风的阻碍，所以他要联合龙傲天除掉自己，那一切都能解释得通了。武乾坤回头看了一眼林凡，见他双手抱头，仰望天空，面色悠闲，脸色顿时沉下来。他收回目光，眼神中显露出杀意。如果不是林凡，他的谋划就要成功了。自己潜伏在清霄宗多年，为的就是邪龙设立和禁忌之风。如今龙傲天盗走邪龙设立，计划算是初步成功，但想要再次谋划禁忌之风，就需要再度准备。最近他和龙傲天、叶晨等被执法对岸中严格监视，他明白掌门等高层已注意到自己了，在重重监视下，很容易暴露身份。故而他们仔细谋划，还是先除掉林凡再说。这是个变数，如果林凡还活着，他们都不安心。至于龙傲天嘛，他已道德邪龙设立，将来修仙道门肯定容不下，不用他特意引荐，也会加入魔道。现在他只要暗中相助龙傲天，助他尽快超越林凡，趁着他们来到山海城，自己在暗中布置一波，必能除掉这心腹大患。他们赶了七天七夜，最终来到山海城的区域，隔着数个公里，便能看见一座高大的城池，矗立冰天雪地之中，巍峨磅礴，有百丈之高。这座城有一道阵法，把妖魔都阻挡在外面，想要冲破阵法结界进来非常困难。曾经有十多头六阶妖魔联手，想要攻破山海城阵法，进入北域腹地。结果他们连续轰击半个月的时间都攻不破一个口子，最终无奈离去。山海城位于北域边境，跨出去就妖魔横行的极北地域。这里的冬天温度要比别的地方冷三十多度。这座城池的城主亦是清霄宗的强者，有宗门扶持，每年都会有大量散修汇聚，成为附近最繁茂的城池，是宗门最重要的资源之地。大师兄，林凡摩擦着下巴，思考着如何设计引诱龙傲天之时，前方传来熟悉的声音。他惊愕抬起头。看见楚云影从城门口跑过来，俏脸上的喜悦洋溢于表，眼神柔和，小跑到跟前，安静的待在身旁。楚师妹，你怎么在这里？看着满脸欣喜的师妹，他是无语了。说好的冰山女神呢？
传言的冷若冰霜呢？都追到山海城里来了，就跟甩不掉的狗皮膏药似的。他也终于反应过来，系统说失去爱情的意思了，原来是在这里等着。我抄完经书后，就和六师妹日夜兼程赶过来，已经在这里等你半天了。楚云影甜甜笑道：“他们是偷偷溜过来的。秦无念是城主府的嫡女，有她带路，能节省很多时间。”林凡想起六师妹秦无念的身份，身为秦家嫡女，在其母亲因受伤不幸去世后，她的姨娘和亲妹妹设计陷害，在伤心失望之下，她逃离了秦家，然后拜入幽竹峰。林凡满脸黑线，这童子真会搞事。楚师妹，好久不见了，诸葛见我走过来，热情打招呼。楚云影脸上的笑容逐渐消失，淡淡的看了一下诸葛见我，冷声说道：“见过诸葛师兄。”说完，他不再理诸葛见我，然后目光继续转移到林凡身上。眼神柔情似水，诸葛见我撇撇嘴，看了一眼两人，最终还是识趣的走开了。楚师妹，你应该要多努力修炼，等自己强大了，以后就能报仇了。林凡说道。他觉得楚云影那颗报仇之心很强烈，不如给他灌点复仇鸡汤，转移他的注意力，而不是黏着自己。师兄，我已经金丹八层了，隐隐间觉得自己想要突破第九层，一直没找到突破契机，所以想要出来历练。楚云影回答道。他微微释放气息，真的到了金丹八层。而他的说辞显然也是琢磨很久了。林凡闻言，脸皮微抽：“女主都这么任性的吗？修炼突破跟玩闹一样。如果自己不是有系统相助，拍马都看不见他们的背影。才短短十几天，你怎么又连续突破三个境界？这么是不行了。追求速度未必是好事，你还是回宗门好好巩固一下境界。”林凡很严肃说道：“不管找什么理由，都要把他调走。大师兄忘记了吗？都是银铃丹我才能连续突破。”在宗门大比的时候，我就触摸到第六层了。现在借着银铃丹的药力，应该能助我突破第九层。楚云影笑道：“他还有一颗银铃丹，再过一段时间，等他把银铃丹所有的能量全部炼化吸收，突破第九层也不是难事。”楚云影拼了命的修炼，为了在大师兄对付龙傲天的时候，自己能出一份力，不想自己将来拖后腿。历经上一世，都知道龙傲天的可怕。他每次消失在现身，实力会暴涨一大截，稍有松懈就会被远远甩开。林凡知道无法劝退他。索性就闭口不言，当个闷葫芦吧。城主府派人来迎接，由天剑峰首席诸葛见我接头，带着所有人开始进城休息。慕容玄秋见到楚云影，满脸激动的跑过来，拉着他的手要一起进城。林凡在后面看着两女的背影，忽然间脑袋一阵恍惚，仿佛有些缺氧似的，似乎有东西要钻进脑袋里似的。他抬头看向楚云影，只见他的头发苍白如雪，迎着寒风飘扬，气质冰冷。楚云影似乎察觉到他的目光，回头好奇看向他。见他的脸色有些异样，停下脚步，问道：“大师兄，你怎么了？”“楚师妹，你的头发怎么变白了？”林凡问道。“头发变白。”楚云影好奇的扶起青丝，说道：“没有啊，师兄，你是不是产生幻觉了？”“对啊，林师兄，明明是黑发，你怎么看成白发呢？你是要咒楚师妹吗？”慕容玄秋也是面色古怪看着他，莫不是他脑子有问题，还是看见自己和楚师妹走太近了，所以吃醋了？林凡甩甩脑袋。揉揉眉心，再睁开眼睛看去，楚云影仍然是一头乌黑透明的长发，可能是最近神识消耗太多了，出现幻觉吧。他解释道。慕容玄秋皱了皱穷鼻，冷哼一声，然后拉着楚云影小跑离开。系统，是不是你搞的鬼？林凡问道。宿主，你不能总冤枉我，这是你融合记忆出现问题，跟本童子无关。系统辩解说道。你是说我是融合了第一世的记忆？刚才并非幻想，楚师妹在第一世的时候。头发变白了，对吗？林凡问道。系统夹在数据，夹在失败，正在关机。我星号星号星号，林凡忍不住破口大骂。狗东西每次问到关键的时候，会出现各种问题，看来是靠谁都不能靠他了。他们到达城主府门口的时候，城主秦天生带着两个女儿出来迎接，并客气安排所有人住进西厢房。秦无念看着林凡，对他不断眨眼睛。夜晚，他开着窗，躺在床上观看着外面的天空，黑漆漆的，没有月亮和星辰。就像是吞噬宇宙的无尽深渊，突然间传来敲门声。他翻身起来，挥动衣袖开门。只见秦天生走了进来，他身旁跟着秦无念和秦灵书，脚刚踏过门槛，声音也飘了进来：“林首席，多年未见，别来无恙了。”他态度恭敬地对着林凡抱拳，脸上挂着温和笑容。“客气了，您是清霄宗的执事，又是六师妹的父亲，按规矩我还要叫一声师叔呢。”林凡请他们进来，很客气给三人斟茶。秦天生，元婴期六层修士。负责镇守山海城，秦家也是清霄宗的附属家族。他在清霄宗挂着执事的职位，从地位来说，他是比首席高半个职位；从权势来说，首席高他太多。六年前，秦无念拜入清霄宗后，他。
他曾去过一次，两人也是在那个时候见过一次。当年他对这位12岁的首席印象非常深，毕竟能在这年纪能成首席的人，要么背景强硬，要么就是天赋上乘。秦无念现在还是筑基期巅峰，距离金丹境上欠沉淀累积。林首席客气了，听闻你在宗门的时候对小女多有照顾，故而前来感谢一番。秦天生温和笑道：“感谢或许不真，但想要结识是真的。” 18岁的元婴期。清霄宗弟子第一人，放在整个北域都是非常厉害的。若能结交，于情于理，对秦家百利而无遗憾。林凡冷着脸说道：“六师妹天生聪明，性格独立，我乃能照顾她。这是哪壶不开提哪壶，要往她的伤口撒盐吗？”秦无念低着头，双手搅在一起，不敢看她。五姐妹中，她的面皮最薄，也是最不会说话的，情商很低。秦天生见她态度冷漠，先是表情惊愕，随后看向女儿。随即明白，两人肯定闹过不愉快的事，自己是撞枪口上了。他的表情不变，直接忽视林凡的变化，随后从储物界取出一个玉瓶，递过来，笑道：“这是天虎血，是我偶然所得。听闻你已突破元婴期，这兽血对你有很大帮助。天虎是大陆上极其稀少的种族，他们的血充满灵韵，是能用来炼制高阶丹药的珍贵材料之一。天赋异禀的天虎是上天的宠儿，赋予强大血脉，同时也是一种诅咒。”他们的血脉价值连城，时常会遭到强者猎杀，曾多次差点灭族。一瓶天虎血在黑市被炒到天价，是属于有价无市的。秦执事如果有什么需要我帮忙，可以说，能帮的话我会考虑。林凡瞥了一眼天虎血，并没有接过来。第一晚来拜访自己，还带着两个女儿，送这么昂贵的东西，肯定有所求。既然林首席这么说了，那我就不藏着了。这是我的次女秦灵书，天赋不弱于无念。你觉得她符合进幽竹峰吗？秦天生笑道。他推了推次女，秦灵叔立即行礼道：“灵叔见过林师兄，好家伙，师兄都叫上了。”林凡嘀咕着：“天虎血他想要，但不想再掺和清霄宗的事。”他看了一眼秦灵叔，他的相貌和秦无念有几分神似，境界练气八层，在豆蔻年华的岁月能修炼到此境界，天赋也算中肯。内门弟子绰绰有余，亲传弟子就不知道了，毕竟我也不是风主。这秦天生见状，知道林凡并不愿意帮忙了。曾经他也写过信给秦无念。希望他能看在血脉至亲的份上，能替秦灵书引荐，但被他拒绝了。内门弟子和亲传弟子待遇和地位相差悬殊，未来的成就也是不可比拟的。但想要成亲传弟子没那么容易，每一脉都只收九位亲传。幽竹峰的龙傲天被冷星月除名，第九位亲传弟子的位置空出来了，很多人都在觊觎这位置。哎，天剑峰首席诸葛见我，好女色，刚才掌门也缺一位亲传，或许你可以找他试试。”林凡淡然说道。他观秦灵书面相削尖，嘴唇削薄，却颇有姿色，是一副尖酸刻薄相，应该和他姐姐一样。哼，这种女人想祸害就祸害别人去，反正他不帮。这秦天生为难了，他想要把秦灵书拜入清霄宗做内门弟子很容易，但想要成亲传弟子就非常困难了。自从秦无念成幽竹峰亲传弟子后，秦府没少托关系，想要把秦灵书拜一位峰主为师，结果奔老几年仍无所获。呵呵，那我们就不打扰林首席了。秦天生温和笑道。如果林凡这边没办法，诸葛剑我那边更不可能了，否则这么多年也不会没结果。秦天生把天虎血留了下来，随后带着两个女儿离开。秦无念离去前红着脸行了一礼。无念，怎么回事？你的师兄好像很有意见。秦天生沉着脸询问问道。他的情报能力不弱，林凡在清霄宗风头正盛，无论是掌门还是幽竹峰主冷星月都很重视他。如果他能开口，这件事肯定稳了。或许是师兄不想让师尊为难吧。秦无念咬着牙，低着头，不想过多解释。哼，不要以为你在幽竹峰做了亲传弟子，就不是秦家的人了。我看是你们之间有矛盾，招惹到他了。秦天生冷声说道。林凡是从他提起秦无念的时候，语气和态度翻转，话语间也是阴阳怪气，自然是两人的相处出了问题。秦无念没有多言，他也不想辩解，反正自从母亲去世后，自己在秦府就遭遇打压，一点都没有嫡女的待遇。不要以为你不说，我们就查不到。如果让我查出是你的原因。看我不打断你的腿！秦天生冷声说道。秦无念俏脸露出悲凉，凄苦之色，冷声道：“如果你真不想待见我，就不要召我回来。你们秦家这点家产，我可不稀罕。”说完，他转身离去，跑到西厢房，抱着楚云影哭了起来：“秦师妹，是谁欺负你了？我给你出气去。”慕容玄秋挥舞着粉嫩拳头，露出奶凶奶凶的表情，说道：“没什么，想起以前自己的一些糟糕事。”秦无念呜咽说道：“别难过，我明天带你去玩。”这几天我打听到几个好玩地方，去潇洒爽一把。慕容玄秋提出下一步的计划：山海城，第一步就要先玩两天，三姐妹逛逛买买，再慢慢想着任务的事。三女畅谈到深夜，林凡收起天虎血
，这玩意找个机会再回到，再送回给秦无念吧。他之所以没有直接硬塞天狐血回去，主要自己要执行任务，可能需要到秦府的力量，起码不能把事情做到没有退路。黑夜无光，寒风呼啸，林凡陷入沉思，随后双眸掠过金芒，关上房门，隐藏着自身气息，随后融合于黑夜中。他飞出秦府，在黑夜中穿梭，释放出磅礴的神识，覆盖着附近的区域。初来乍到，自然要好好了解这座城池。晚上很是热闹，街道上灯火阑珊，人来人往，甚至有不少普通百姓都出来玩耍。秦府的治理能力的确很强，能把一座凡人和修士共存的城池治理得井井有条，其手腕还是有的，倒是有意思。林凡来了兴趣，前世的时候自己成魔后，也是经常行走于修仙宗门之间。还有各类城池，即使是繁盛的中州，他也去过。很多城池的百姓在晚上都不敢出门，治安混乱，乞丐成群。这座城给他一个好的印象。他来到最高城池最高的位置，是一座巨塔，有一百丈高的。寒风呼啸，在这里俯视着下面，能把城池的分布、构造和景象一览无余。随后，他看向城池的另一面，那边魔气翻滚，煞气冲天，有不少强横的气息。他们此行目的并非是游玩，是要出城猎杀妖魔的。即使是首席弟子，都有可能会出现伤亡的。诸葛见我，林月天等首席、亲传弟子都在今夜拜访负责镇守此城的长老。他们听说幽竹峰的首席突破了元婴期，先是震惊，没见到他过来，倒也没有多说什么。毕竟天才有自己的傲气，有些人就是不喜欢打交道，做这些虚的繁文礼节。第二天，慕容玄秋拉着两姐妹，风风火火的跑过来找林凡，发现他没有在房间。他们找人打听了一番，没得到任何消息，气得他跺跺脚。随后三人不再等他，一起逛街去了。楚师妹、秦师妹，这个好吃，快看这边，这东西好好玩。咦，那个人没有灵力，却能凭空变东西出来，他是怎么做到的？热闹繁华的大街上，慕容玄秋惊呼声不断传出，琳琅满目的商品，吃喝玩乐应有尽有。比起宗门的清修，尘世间的诱惑真得太多了。他们只感觉两只眼睛看不过来，新奇的事物引起他们的求知欲。大街上的行人纷纷驻足停下，纷纷投来目光。看着他们这等姿色的女子，在山海城可不多，一下子出现三个，想不引人瞩目都难看。他们的打扮、气质，不像是普通平凡的女子，吸引的人越来越多，很快造成这条街道拥堵，想要挪移都有些困难。时间流逝，林凡返回到秦府，一番询问之下，得知诸葛见我还在府中，顿时两眼泛起光芒。林师弟，什么风把你吹过来了？诸葛见我冷声说道，他心里很不爽，为何几个姿色绝美的师妹都喜欢这家伙？师兄。我带你去山海城的天上人间，男人最爱的地方。林凡拍拍他的肩膀，嘿嘿笑道：“不去。”诸葛见我拒绝，如果不是打不过对方，他就要动手了。自己真的不想再看见这张脸。师兄，枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？和我来就对了。林凡硬是生拉硬拽，把他从秦府拐走。梦仙楼，诸葛见我看着大大的牌匾，脸色黑沉木炭。林师弟，你带我来这种地方，把我当成什么了？他握紧拳头。转身离去，哎，师兄，我们只是来喝喝酒、听听曲，又不是做什么见不得人的事。林凡拦着他，悄悄说道：“我被修仙修的是心，不是形，要拿得起，放得下，更要看破红尘。如果你连这都不敢面对，还修什么仙呢？你我身为清霄宗首席，来逛青楼，成何体统？”诸葛见我看着那些花枝招展的女人，眼神很坚定，不为所动。你不要面子，清霄宗还要面子。如果让掌门知道。他们来山海城第一天就逛青楼喝花酒，估计会废掉他。那我们不来这里，我们换个地方，怎么样？只喝酒。林凡把他带进对面的酒楼，直接开了一间雅房。既然青楼他不去，换个酒楼，折中一下就没意见了。诸葛见我的脸色舒缓，他发誓要为楚师妹守身如玉的，怎么能来对面的青楼？林凡笑笑，知道这骚包的性格，随后拍拍手，门轻轻打开，走进来两个女子，她们戴着面纱，一个抱着琵琶，一个抱着扬琴。轻轻对着两人躬身行礼，师弟，你这是？诸葛见我好奇看着两女，她们的身材和楚云影相差无几，气质冷冽，连发型、眼神都是神色。光喝酒没意思，还是要听听曲，在酒楼听曲很合理吧？林凡笑道：“他们都是我请来的文艺团队，叫芳丝，听说过吗？乐曲方面最擅长的。”诸葛见我倒是没有反对，两女开始抚琴，传出清幽绝美的琴音。林凡拿着酒杯，不断的对着她灌酒。脸庞的笑容从没间断过，他在酒里加了一点料，即使是金丹境也挡不住那酒的醉意。在诸葛见我有三分醉意的时候，他对着两女点点头，两人都懂他的意思，于是走了过来，举起酒杯敬酒。清河、红雀见过仙长，他们坐在诸葛见我身旁，敬完酒
，巧妙的找出话题，然后两人把话题引到自己的身份，像是说到伤心处，突然哭泣起来。你们为何要哭？诸葛见我有些疑惑，顿时手足无措。聊得好好的，怎么就哭了呢？清河讲起自己可见的身世，讲述自己新长得貌美，然后被乡绅士族看上了，他的父母为了反抗被杀了，自己则一路逃亡，来到山海城，最终流落到教坊司。红芍也是差不多。他讲述自己的身份是多么凄苦，原本是一城之主的女儿，一家人生活其乐融融，美满幸福。然而有一天，城里魔修出现，屠戮了整座城，在自己也要被杀的时候，幸得有一剑修出手救下自己，但他也是家破人亡，孤苦伶仃，流落到山海城。岂有此理！这群畜生！诸葛见我按捺不住怒火，恨不得要将那些贼人杀得干净。他想起楚云影的悲惨身世，又看了看两女，心中感慨万分，对他们心生怜悯。林凡见时机到了。往酒中加了一丁点调料，无法用灵力化解。随后把酒递到诸葛见我眼前，被他举起一口饮尽。这杯酒能借助酒劲点燃他的火气，还是会让他保持清醒的。师弟，我怎么感觉身体有点发烫？他带着几分醉意，觉得身上冒着火，可能是师兄喝醉了，产生幻觉了。林凡笑道。他看了看两女，用眼神示意他们加快动作，然后起身走，轻轻离开。两女为了上去，一边哭泣一边敬酒。喝得脑袋晕乎乎的，也许是两女演技出色，也许是那种苦命人的情感共鸣。他拉着两女大吐苦水，讲自己这几年来单相思是多么的苦。楚云影从未把他放心上，无论自己怎么努力，都打不动他的心。同是天涯沦落人，师兄，你把我当做心里的师妹吧。红雀喝了一口酒，然后对着诸葛剑我贴过去，看着眼前带着三分清冷，两人愁云的红雀，诸葛剑我只觉得他和楚云影太像了。在他贴上来的时候，嘴边的清凉之感。顿时让他的脑袋嗡嗡的，他想要推开，但双手抬起放在他的肩膀的时候，却又停了下来。诸葛见我感觉脑袋晕乎乎的，那淡淡的花香入鼻，也是楚云影用的那款，特别是红芍的那一声师兄，让他的心都酥麻，什么理智都抛到九霄云外去了。林凡在外面听着房间里的动静，随后伸伸懒腰，嘴里念着一二三四，二二三四，左三右三等乱七八糟的话，笑意甚浓。他了解这闷骚货，就喜欢楚云影那款清心寡欲。高冷淡然的，再加上刚才的身世凄苦的故事，让他有想要的保护欲。一个童子即家舔狗，带他去开花一次，就能治治他的脑残心态了。一个时辰后，门轻轻打开，诸葛见我走了出来，拿着一根牙签在剔牙，仿佛还沉醉在温柔乡里。林师弟啊，你可害苦我了？他叹了一声，脸色却没有任何的不悦。林凡移一下脑袋，想看看里面的景象。诸葛见我却挪步挡住视线，问道：“你想要干什么？这可不行看。”他惊愕看了一眼诸葛见我，心里吐槽：这闷骚货尝到甜头了，都开始护食了。我看师兄意犹未尽，好像还没满足。他渐渐笑道：“口渴了吧？来喝酒。”林凡拿出酒杯，倒了一杯过去。诸葛见我想都没想接过来就喝了。他刚才消耗太多体力，真有点渴了。这酒怎么怪怪的？我怎么感觉身体更热了？可能是男人的青春吧。师兄加油！他一把诸葛见我推进去，然后关上门。很快，房间里传出美妙乐章。林凡看着外面的街道人来人往，思索着尽快说服诸葛剑帮忙一起设计引出龙傲天。又一个时辰后，诸葛剑我满头大汗走出来，脸上有些不悦，说道：“林师弟，这就不厚道了，你怎么能下药呢？师兄，你就说感受吧。”林凡坏笑道。诸葛剑我点点头，闭着眼睛回味一番，见笑道：“妙不可言，我现在才醒悟，原来世上还有这么多美妙的事情等着我。前些年是真的活到狗身上去了，才会吊死一棵树上。口渴了吧？”来喝酒，林凡又倒了一杯酒递过去。师弟，有什么事就说吧，别玩这种。诸葛见我的脸抽了抽，这是把他当什么了？自己又不是牛，再来就顶不住了，加两个肾都不够用。师兄莫非觉得我还会下药吗？林凡提起酒壶，咕噜咕噜喝了几口，然后解释自己刚刚让掌柜换了。他把酒杯举推过去，诸葛见我将信将疑的拿起酒杯一饮而尽。然后他看见林凡拿出一枚黑色丹药服下，好奇问道：“林师弟。”你吃的是何物？解药。林凡笑着回答道。诸葛见我的脸色巨变，欲要离开，但他发现灵力无法运转，药力发挥很快，身体如烈焰灼烧，脑袋慢慢变得有些晕乎乎的。林凡笑着把他再推回去，继续再帮他把守门口。诸葛见我年轻气盛，禁欲太久，肯定憋坏了，一次性喂饱他就不那么麻烦了。黑夜慢慢降临，楚云影、慕容玄秋和秦无念回到秦府，仍然没看见林凡。你们知道林凡师兄去哪里了吗？慕容玄秋抓住一个内门男弟子，问道：“那男弟子的脸色变了变，急忙摆手道：‘不知道，我什么都不清楚。’”说完，他转身欲要离去。
。楚云影察觉到他的心虚，顿时拔出剑，拦住去路，冷声说道：“说他去哪里了？”男弟子嘴巴动了动，最终还是说了出来：“梦仙楼。”“那是什么地方？”秦无念好奇问道。男弟子脸色古怪，看着那柄剑，透着几分寒芒，咬着牙说道：“青楼。”瓮一股强横气息扩散，充斥整个院子。男弟子见状，快速跑路。楚云影和慕容玄秋看向秦无念，表情带着疑惑：为何他突然会暴动六师妹？怎么了？这青楼有什么不妥吗？楚云影好奇问道。他自从进入青霄宗后，就没有再离开过。凡俗之事，他们很多都不懂。青楼就是，秦无有些焦急，却又难以启齿，不好意思说出来。他急得快要哭了，怎么都说不出口。楚云影直接找到他弟子，看见他们汇聚一起交流，脸色阴沉。楚师姐，怎么了？那些那男弟子见到他板着臭脸，有些心虚，小声问道：“青楼是做什么的？”楚云影冷声问道。几位男弟子面面相觑。林凡拉着诸葛见我逛青楼的事，他们都听说了，很难想象青霄宗两大首席下山第一件事，竟然是去逛青楼。青霄宗所有弟子都惊呆了，就连镇守的长老也是不敢相信，老脸的表情非常精彩。青楼是侠祭的地方，他们回答道：“侠祭是什么意思？”楚云影眼神微眯。神色冰冷，就是去青楼出些钱财和那里的女子一起做些阴阳媾和之事。嗡，砰！周围空间的桌椅板顿时爆裂，楚云影的气息暴增，双眸凝聚冰冷杀意。不可能，大师兄不会做这种事的。他咬着牙，嘴巴撇起，眼神满是受伤之色。是天剑峰的师兄所说，他和诸葛师兄一起去的，一定是大师兄被带坏了。我去找他们算账。楚云影问了一下梦仙楼的方向，随后化成一道流光冲起，秦无念和慕容玄秋紧随其后。几位男弟子看着满院狼藉，无奈叹息一声，只能自认倒霉了。黑夜降临，楚云影来到梦仙楼，释放出强盛的威压。楼中的老鸨听见他要找的人，很像今天来的贵客，颤颤巍巍的指着对面酒楼，告诉他：今天林凡把梦仙楼的两个头牌带走了，都是今年花魁的有力争夺者。林凡饮着酒，很敬业的守在外面几个时辰，直到房间里的动静停止了，他才放下酒壶。诸葛见我打开房门，扶着腰，双脚不停抖动，深呼吸两口气。今天的运动真的累死他了，林师弟，这么折腾，他们不会出事吧？我看见都肿起来了，他感觉腰部有点隐隐发痛，回去后估计要找丹峰师弟练这些壮阳补肾的药了。不要担心，我事先给他们服下丹药，很快就能消肿了。他有些不好意思，没想到诸葛见我的战斗力挺猛的，每次他给的药量都是只维持半个时辰的药效，结果每次都是一个时辰后才出来。果然这种事一旦开始就停不下来，这精气旺盛的舔狗释放的时候会有超强战力。诸葛见我也是嘿嘿大笑，折腾太久了，两女都昏倒几次了，心里觉得有点内疚。见林凡这么说，他就放心多了。师弟有心了，我看他们都很不错。忽然间，一股强烈杀意在楼下传来，诸葛见我心中一惊，差点摔倒在地。这不是楚云影的气息吗？他怎么找过来了？林师弟，怎么办？如果让师妹看见，我就完了。诸葛见我有点手忙脚乱，心里害怕，像是被捉奸似的。不要怕，我帮你挡着，你进去和他们躺一起就行了。楚师妹是不会进去的，林凡拍拍胸膛，保证会把楚云影挡下。那就辛苦师弟了。诸葛见我拍拍他的肩膀，心里很感动。他对林凡的怨言已消散的无影无踪。就凭今天带自己来侠祭的事，这师弟他认可了。楚云影怒气冲冲的走上来，见林凡在独立饮酒，然后目光瞥向房间，冷声道：“那两个无耻贱人在哪里？”楚师妹，你来这里做什么？林凡皱皱眉，语气有点不悦。楚云影见他生气了。气息顿时萎靡下来，有些委屈说道：“我听说师兄被人带来侠祭，担心师兄被骗了，不放心过来看看。”林凡无语，逛个青楼都要追着过来，太过分了。他咳嗽两声，解释道：“师妹，你可别误我清白，侠祭的是诸葛师兄，我可什么都没做，就只是来喝酒罢了。”真的，他的眼睛亮起来，自己可是听说师兄在梦仙楼点了两个最美头牌，有沉鱼落雁之姿，美人在怀，怎么可能不会发生点什么事？不信拉倒。林凡喝着酒。不想解释，慕容玄秋和秦无念也出现了，他们气鼓鼓的瞪着他，像是要把他给吃掉似的。大师兄，宗门规定弟子不能侠祭，你会被逐出师门的。秦无念提醒道：“求之不得，那就逐出宗门好了。”林凡摊摊手，他无所谓。诸葛师兄呢？慕容玄秋问道：“不是说两人侠祭吗？怎么就只有他？”林凡指了指房间，毫不客气的出卖，在里面抱着美人睡着呢。三女的神识横扫进入。发现诸葛见我正抱着两女熟睡，顿时俏脸羞红，急忙收回神识。我们在下面等你。秦无念拉着两女走下去，看见那种场景，真是羞死人了。
。林凡心里很是愧疚的看了一眼房间，虽然今天两人都出来狎寂了，名声没有了，但自己没动，心里就是清白了，图个精神安慰。三女看着林凡下来，表情各异，他们想要开口，却又找不到理由。大师兄又没有道理，他想要勾栏听取，也没理由阻止吧？大师兄，你可是幽竹峰首席，也是清霄宗弟子，你这样做会损坏宗门颜面的。楚云影不知道说什么。只能提起宗门和幽竹峰摆出来了，希望林凡心里对宗门还有点感情，不再这般堕落下去。林凡没有说话，只是眼神古怪，瞥了一眼他们，随后悠哉悠哉的走了。三女紧随其后，是恨死诸葛见我了，心里的怒火也逐渐消散。他都不在乎自己的名声了，也不在乎首席位置，还有什么可说的呢？他们回秦府后，路过前院的时候，很多弟子相聚一起畅聊，看见他们回来，眼神各异，真是羡慕嫉妒恨呐、啊。有三位天仙般的师妹陪着。他竟还要去勾栏听取，跑去侠祭，真该天打雷劈，天理难容。这是吃着碗里的，看着锅里的。最气人的是，他们原本是去捉奸的，结果跟着小媳妇跟着，说话都温温柔柔的，不敢加重语气。得不到的永远在骚动，被偏爱的也是有恃无恐。他们恨呐、啊，却又无可奈何。谁他们几个算是战力最高的了？打不过也不敢骂，只能写信回宗门告状了。清霄宗首席侠祭，这传出去有伤宗门颜面，掌门肯定不会坐视不管的。林凡去见过宗门镇守城池的几位长老，寒暄一番，几人畅谈了一盏茶的时间。几位长老没有询问孟仙楼的事，他自然也不会说。然而，他告别了几位长老，以休息为由开溜，留下三姐妹干瞪眼。夜黑风高，正是寂静之时，林凡躺在床上睡不着。他一直找人留意着城中五乾坤的动静，后者却沉寂下来，从未离开过城主府，没有表现出任何异样。难道是他想错了？龙傲天没有跟着来，还在宗门里想着。如何去释放禁地的妖魔？如果真是这么做，那龙傲天未免太愚蠢了。这种想法被他按下了。上次的事情虽然没有证据指明龙傲天的罪名，但他已被宗门高层盯上了，又有冷星月指证，肯定跑不了。现在宗门肯定会监视龙傲天，暗中收集他的证据。只要能找到一点证据，高层也会毫不犹豫把他捕捉归案。故而短时间里，龙傲天在宗门里是寸步难行，无论去到哪里都逃不过监视的眼睛。一旦他摆脱监视范围，全宗会立即想方设法找出他，并宗门戒严，不给他任何机会。以他对自己的恨意，肯定会找机会离开宗门。第一步肯定是来山海城，没有掌门和冷星月的爱护，是杀自己的最好时机。龙傲天肯定不会放过这机会。既然他和武乾坤狼狈为奸，两人肯定会想方设法联系。武乾坤并非首席，可以不用来山海城，但他还是来了，这本身就是个问题。所以他很有信心，龙傲天一定来了山海城，只是隐藏起来了。如果你们想玩。那我就陪你们好好玩。林凡的双眸泛起冷光，武乾坤很谨慎，没有露出任何马脚，难怪他能在幽竹峰潜伏这么久。如果不是最近龙傲天频频落入下风，武乾坤死保他，恐怕没有人会联想到他隐藏这么深。他在想武乾坤是不是在等机会，还是他和龙傲天有特殊联系方式？这世上有传音符之类的东西，能让他们隔空聊天。歌之门被打开了，林凡顿时警惕起来。他记得自己设置有禁制，怎么被人无声无息的打开了？只要此人有任何异动，他会毫不犹豫地出手，将其击杀。此人气息不弱，起码是金丹后期高手。他释放神识，敏锐地捕捉到有人走进来，小心翼翼地靠近床前，朝着他伸手而来。林凡突然出手，扣住那人的手腕，把他拉过来，五指迅速锁住其喉咙。那人惊呼一声，带着几分慌乱和羞赧。两人靠得很近，林凡闻到熟悉的香味，脸色古怪，稍稍放开锁喉咙手，眼神透着几分杀意，冷声道：“楚师妹。”你半夜破开我的禁制，跑进我的房间，你想干什么？楚云影沉默半晌，然后发出蚊子般的声音，说道：“大师兄，如果你有需要，其实可以不用去梦仙楼的，对你的名声不好。”林凡的表情很精彩，你大半夜跑我房间来，就跟我说不要去侠界，然后来现身吗？即使房间没有点灯，他也能猜得到楚云影此时肯定脸色羞红，快要冒烟的那种。一掌把楚云影拍开，淡然道：“这是我的私事，与你无关。”下次如果敢在半夜闯进我的房间，我定掏出大宝剑，一阵突突突掉你！大师兄，我知道错了。他想要走过来，却被林凡喊住了。停停停，我要休息了，你也回去吧，下不为例。大师兄，我的凤灵剑法修炼到第五重了，后面的都没有任何头绪，会不会是这套剑法要一起练才有效果？楚云影小声问道。林凡冷笑道：“收起你的小心思，这套剑法一个人也能练。”哐哐，楚云影直接被推出房间。林凡又打了几重禁制，再扯下去，天亮都要亮了。他想要做什么事，都写在脸上了。想不到他是这种人，破坏了在自己心中那冰清玉洁、冷若冰霜的形象了。离开清霄宗后，
，山海城就自己最能打，不用再看谁的脸色，敢用美色迷惑自己，不把他打成八瓣，算自己仁慈了。宿主，你变了，刚才竟然释放了杀意。系统喊道，他从未见林凡对几个师妹露出过杀意，在清霄宗的时候都会尽量收敛，即使面对武乾坤和林月天的时候，也是很平静。唯一动过杀气的，只有对龙傲天的时候，他触犯我的底线了。林凡冷声道，没有直接拎起剑砍。已经很克制了。如果不是自己没感应到杀意，这才想看看是谁闯进来，故而有所收手。如果楚云影在踏进房间那一刻释放出哪怕一丝丝杀意，当他靠近床的时候，估计会被他砍成好几段。可他只是金丹镜，又没有想要伤害你。系统反驳道：“所以他还活着，别想着试探我。如果我的道理不起作用，我的剑也是很硬的。”林凡冷声道：“楚云影能无声无息破解他的设置的禁制结界，已能威胁到自身安危了，这是不能容忍的。”宿主，你隐藏的好深，连我都被骗了，真是个老狐狸。系统叹息说道：“他不再是那个唯唯诺诺的反派了。”废话，再过两年，等我踏入化神期，北域加起来都不放眼里。路过一条狗，我都要踹一脚。林凡冷哼道：“他在清霄宗的时候就说过，要做个没的感情都杀手。如果有人能威胁到自己的生命安全，就算是师妹，他也不会手软。”楚云影被赶了出来，玉手猛拍着门，不管他说什么，始终没有得到回应。他的心情很沮丧。难道大师兄真的不喜欢自己吗？自己都这么主动了，还是被他拒绝。他是宁愿去侠祭，都不愿碰自己。心里苦苦的，只好回到自己的厢房，正是林凡房间对面的那一间。这是他特意挑选的，只为每天出来都能看见大师兄。林凡无事躺着，秦府送来山海城的城防图，这是他和长老交流后，请他们出面跟秦天生要来的。这些长老办事效率是真的高。除了城防图，城外地狱的地图也送过来了。他挑起灯，打开两张地图，仔细研究。随后打开身旁的书本，这是山海城这些年获取的情报，妖魔群体的性格、境界和分布都有详细描述。系统，有没有可以帮我隐身或者不被妖魔发现的宝物？林凡问道。如果可以，他想要到山海城外的妖魔统治的地狱去打探一番。根据城主府收集的情报，附近的四阶妖魔多达三十多头，有对气息和灵力很敏感的妖魔，贸然闯进去，有可能会泄露自身。丁，发布新任务。击杀幽玄明蛇，奖励碧天珠一枚。系统的声音传出，奖励很丰厚。林凡看着碧天珠的属性，很逆天的宝物，字面意思能屏蔽自身气息，即使是化神境强者亦无法捕捉。至于幽玄明蛇，是山海城外三十多个宫里的一头四阶魔兽，它有极强的感应能力，方圆数十里的生物都能轻易捕捉到动静。想要除掉它，可不是容易的事。这头幽玄明蛇是高阶魔兽故意安插在附近的。主要目的是为了监视山海城的动静，在山海城和魔兽之间有战斗时，往往都是由他提供很多情报，给人类造成巨大损失。系统，你真懂事。林凡竖起大拇指，这狗东西有时候还是靠谱的，既能除掉幽玄明蛇，又能得到碧天珠，一举两得。如果他后面想要在外面布局，幽玄明蛇是最棘手的，需要除掉他。那肯定的，我可是无敌的。系统骄傲地说道。林凡旋即穿上衣服。找到秦天生要了可以穿梭禁制结界的信物，随后趁着夜色偷偷的出城了。他撒上些有剧毒的雄黄粉，能躲避幽玄明蛇的感应。刚踏入外面的世界，寒风烈烈，阴风阵阵，到处都充斥着刺鼻的血腥气味。阵阵野兽咆哮响起，外面的黑夜永远都不会宁静，到处都是杀戮。林凡隐蔽气息，朝着幽玄黑蛇的方向赶路。他很小心谨慎，速度减慢，神识释放，如潮水般层层扩散。一寸寸的检查着周围的环境，看着诸多魔兽厮杀、生吞活剥的画面，丛林法则向来如此。城外的魔兽数量庞大，他的神识笼罩方圆五十里的范围，捕捉到的魔兽数量起码是数万头，数量庞大，难怪能让清霄宗重视，派遣诸多强者镇守。他捕捉到幽玄明蛇的位置，这是一头有数十丈庞大的巨蛇，双瞳比起人还要大，鳞甲坚固，散发着幽幽绿芒。他的气息很强，在晚上出来觅食，张开倾盆血口。便是把一头野牛大小的魔兽吞进肚子，真强，起码有元婴七五层的实力。他约莫估算着幽玄明蛇的战力，往高的推算，毕竟魔兽和修士的体系是不一样的，很难准确推算具体境界。看来需要动用诛仙剑了。他摩擦着下巴，如果可以的话，并不想动用这柄上古神兵。他的力气太重了，比起一般凶器还要恐怖，使用次数太多会容易失去理智，会被他的力气侵蚀。幽玄明蛇吞完猎物，随后折返回洞穴去沉眠。他已是四阶魔兽，能抵御些寒冬的冷，克制些本能。唯有突破五阶的时候，就能彻底克制本能。冬天再不用冬眠了。林凡的神识敏锐感应到黑玄明蛇回到洞穴，开始冬眠。
他舔了舔嘴唇，这是天助我也。黑玄明蛇冬眠的时候是最虚弱、最容易被击杀的，这是最好机会。在黑玄幽蛇的周围有很多三阶魔兽，这些魔兽似乎是臣服于他，替他做事，警戒的在周围巡逻。林凡巧妙避开三阶魔兽的地狱，一路奔去，最后落到黑玄明蛇的洞前。这是一个山洞，在外面有不少退掉的蛇皮。他拿出数道符箓，在洞口外面布置一道符阵，覆盖方圆三里的范畴，把蛇洞与外界隔绝开。随后，他又环绕着阵法周围撒下不少魔兽厌恶的毒粉，减弱他们对蛇洞的关注。做完一切，天刚蒙蒙亮，他才满意的拍拍手，并没有急着进入。他要等黑玄明蛇进入深度沉眠，才开始动手。山海城里，林凡失踪的消息传开，楚云影在天亮的时候想要寻找林凡，商讨出去猎杀妖魔之事。无论他怎么敲门，里面都没有动静。等了许久，他觉得有些古怪，于是直接闯进去，发现房间空空如也，林凡不知去向。气得他以为林凡又去梦仙楼，于是提着剑赶过去。老鸨颤颤巍巍地告诉他，林凡并没有过来。于是他找来诸葛见我，让他进去检查一遍，仍然没有找到林凡的踪迹。说：“大师兄究竟去哪里了？”他冷冷地直视着诸葛见我，目光冷若冰霜。“楚师妹，冷静一下，我真不知道林师弟去哪里了。我昨晚回来的时候就直接睡下了，还没睡醒就被你抓起来了。”诸葛见我心里叫苦，这都什么跟什么呀？林凡不见了，他又怎么知道？都怪你，带大师兄侠计。作为天剑峰首席，真是罪该万死。楚云影咬着牙拔出剑，目光愈发不善。诸葛见我心中喊冤，明明我才是被带坏的那个人，我才是最冤枉的。楚师妹，梦仙楼之事都是林师弟带我去的，我之前根本不知道这里有青楼。他努力辩解道：“你说什么？大师兄怎么可能是这种人？”楚云影大怒，咻的一声，剑光闪过，在地面留下一道深深的剑痕。诸葛见我的眼角微抖，你相信那个混蛋，还不如相信。男人不好色，女人不爱美。但经过昨晚的深思熟虑，痛定思痛后，他已放下做舔狗的执念，对楚云影已没那么惧怕了。师妹，倘若不信，可以问梦仙楼的老鸨，那两个花魁是林师弟亲自点的，酒楼的房间也是他付的房钱。诸葛见我抬头挺胸，老子不爱你了，现在可不怕你。楚云影注视了他几秒，最终冷哼一声，转身离开。他回到城主府，找到秦无念，想打听山海城所有的青楼位置，打算全部都去找一遍。四师姐。我们要冷静，大师兄应该没有去侠界。”秦无念说道。“你知道他去哪里了？”楚云影问道。“他应该是出城去了。昨晚我爹把城防图和城外地图以及妖魔的情报都交给了他，此时他应该是忙着自己的事去了。”秦无念笑道。他觉得四师姐有点紧张过头了。大师兄是修仙之人，平时在宗门里没见他和哪个女子走得近，怎么可能会侠界？昨天肯定是诸葛见我去侠界了，大师兄去帮他放哨的。”楚云影觉得有道理，才停止寻找他。六大首席召集众人，林凡不见踪影。众人没有等他，几位长老找他们议事，给他们讲解山海城和城外妖魔的情报。山海之行本就是历练弟子的重要城池，宗门之道，温室里养不出猛虎饿狼，唯有经历山海城的血和泪，才能真正成长为宗门的栋梁。每年会有山海城的长老提前培训，诸位长老会尽快把城外的情况讲得更加详细，从而减少弟子们之间的伤亡。议事厅里，七脉弟子时不时会把目光投向诸葛剑我身上，表情古怪。别有深味，几位长老当作没看见。侠技是清霄宗的大技，但诸葛剑我是天剑峰首席，只有掌门才能处理他。有什么惩罚？等他回到清霄宗，自有掌门决断。诸葛剑我脸色发黑，很不镇静。同门那眼神就像是巴掌一样，不断打在脸上，火辣辣的，没有声音，却很疼。一天下来，他什么都没听进去，心不在焉的。昼夜更替，林凡在黑玄明蛇洞外守了三天三夜，确定他陷入深度沉眠，于是偷偷摸摸的走进去。蛇洞深处，里面非常空旷，数十丈的黑玄冥蛇蜷缩着身体，有一座小山般庞大。嗯，还有蛇蛋，莫非是两条蛇？林凡看着后面的蛇蛋，没有感应到生命波动。还好这些蛇蛋还要一段时间才会孵化，趁着机会可以先搞死这条蛇，再毁掉这些蛇蛋。他伸手拍拍蛇鳞，光滑坚硬，防御非常强，一般的武器很难伤到他。黑玄冥蛇最大底气也是这层鳞甲，它很聪明，把七寸的地方隐藏在最里层。他看着黑玄冥蛇，只觉得这头魔蛇真狡猾，他的头也埋进身体里，这是多谨慎，多怕死！扑哧一把古铜色的利刃刺进幽玄冥蛇体内，顿时发出嘶嘶的声音。林凡遭到幽玄冥蛇击飞，最后撞到墙壁，他的双臂有点抖动。刚才用双手挡住冥蛇的攻击，魔兽的体魄果然强悍，有种锥心刺骨的剧痛。幽玄冥蛇被痛醒了，双眸泛起碧绿幽光，杀气腾腾的紧盯着眼前的陌生人，鲜血染红了蛇洞。幽玄冥蛇二话不说。直接冲过来，林凡化身成残影躲避
那巨大的舌头重重的砸落地面。他的身躯庞大，动作却很灵活，很快就转过方位，朝着他再次杀来。林凡没有和他硬碰硬，而是借着身形的优势，不断的在洞穴中躲避。随后，他落到蛇蛋窝里，抓起一枚蛇蛋，朝着上面抛去。幽玄明蛇见状，立马调转方向，朝着蛇蛋奔去，张开大嘴，稳稳的接住了。随后惨叫声继续响起，幽玄明蛇在地上翻滚。刚才林凡趁着他去接蛇蛋的时候，跳跃至插着朱仙剑的位置，一脚朝着剑柄踢去。锋利的神兵无坚不摧，从幽玄明蛇的身体贯穿而过，鲜血洒满一地，痛得他不断翻滚。林凡抓起朱仙剑，乘胜追击，斩出一道道剑芒，锋芒毕露，在幽玄明的身体留下数道血痕。突然间，幽玄明蛇迅速冲开，张开青盆血口，欲要把它吞食。他的速度太快了。发生在电石火花之间，快的没能反应过来。林凡横握朱仙剑，左手撑着剑身，撑起一道结界阻挡。幽玄明蛇咬来，他没能咬破结界，身体的冲劲很强，重重的咬着他砸向地面，爆炸响起，荡起浓浓的烟尘。他疯狂的撕咬结界，不断的把他摁在地上摩擦。林凡察觉到他的难缠，其肉身力量太强了，非人力能够匹敌。于是他不断操控着结界偏移方位。幽冥玄蛇没有打算放过他，想要尽快解决。此时的他负伤很重，如果停下来露出颓势，会是致命的。不管是蛇蛋还是他自己，只怕难逃一死。然而他疯狂的冲撞林凡的时候，没察觉到他换了几个方向，最终把撞向了那窝蛇蛋。砰的一声，所有的蛋壳破碎，蛋黄飞溅，数十枚蛇蛋被摧毁了。幽玄明蛇见状，杀意更盛，尾巴像铁棍似的朝着他刺过来。林凡冷冷一声，握紧诛仙剑，施展出龙魂剑法，黄色灵力凝聚成龙形。伴随着无数剑气冲冲幽玄明蛇，顿时有血液喷溅，幽冥玄蛇遭到重创倒地。他的牙齿被削断了，嘴巴出现一道长长的伤口，血液不断的洒出来。幽玄明蛇不敢恋战，遭到重创的他只能朝着洞口逃窜。修修诛仙剑横斩虚空，化作一道流光，从幽玄明蛇的头颅贯穿而过，把他狠狠的钉在地上。林凡踱步走过去，看着奄奄一息的幽玄明蛇，心里并没有多大的压力。这头魔兽很强。一开始遭到诛仙剑重创的时候，凭借着顽强生命力，硬是发挥不弱于元婴期三层的力量。还好他有诛仙剑，不然还无法拿下他。他拔出诛仙剑，把他的脑袋砍下，然后挖出内丹和蛇胆，把蛇的鳞片也剥了下来，都是些好宝贝，能卖个好价钱。看了看系统的发布的任务面板，提示任务完成进度是二分之一，果然和他猜想一样，还有一头幽玄明蛇。他把幽玄明蛇的身体烧成灰烬，然后走出洞口，把阵法打开一个缺口，继续等待，直到第二天的时候。那头魔蛇回来了，它的气息比起被斩杀的那头要强一点，两者相差不大。山海城掌握的情报未能查出幽玄明蛇的数量，因为他们极少一起出现的，倒是情报上的失误。从体型和气息来看，外出觅食的魔蛇是熊的。他刚回到领地，似乎察觉到不对劲，顿时加快速度朝着洞穴赶来。等他回到洞穴，林凡把阵法的缺口重新封住，再度悄悄地溜进洞穴。雄性幽玄明蛇回到洞中，看见满洞狼藉的景象。他们生的蛋都破碎了，母蛇也被烧成灰。他悲伤地看着蛇蛋，吐出舌头吸了两口，果然是蛋黄的味道。然后他悲伤地推了推母蛇的灰，愤怒地在洞中甩动着身体，撞得蛇洞不断的摇晃。林凡见公蛇陷入发癫的状态，瞧准时机，洞若奔雷，在原地留下残影，朝着他的七寸刺去。幽玄明蛇很谨慎，他察觉到威力，顿时收回尾巴阻挡，被诛仙剑狠狠地刺进去了。刹那间，公蛇进入狂暴状态。看着眼前的仇人，分外眼红。随即，他张开大嘴，吐出大量的灰绿色的毒气，如江河之水扩散。嗯，林凡吃惊，幽玄明蛇属于巨蟒类，正常来说，大蛇是没有剧毒的。他撑起结界，这淹没在毒气中，结界发出滋滋作响，被剧毒一点点腐蚀。好厉害的毒！他心里暗暗称赞，先前那头母蛇没有喷毒气，应该是顾及到蛇蛋，怕孩子也被腐蚀毒死。但公蛇不一样了，但没了。老婆也投胎了，没有任何顾忌和软肋。他知道眼前的人类很强，尤其是他手中的剑，削铁如泥的神兵，连他那么厚的鳞甲也是形同虚设。为以防万一，直接喷剧毒干掉他。然而，比他预想的糟糕是要来了。因林凡身上撒着雄黄粉，所以无法捕捉他的动静。这是蛇最惧怕的东西，强如四阶也无法改变这种克制之物。毒气弥漫山洞，淹没了视线。幽玄明蛇无法察觉他的位置，只听见洞穴中隐约传出龙吟声。大量毒气被卷动，一头透明的巨龙冲散毒气，强横都威压让幽玄明蛇的灵魂微微颤抖一下。当他克服心中的恐惧时，龙影携带着磅礴剑意席卷而来，幽玄明蛇没能躲避，遭到冲击。
庞大笨重的身躯重重的砸向山洞墙壁，鳞甲被剑气撕裂，渗着鲜血。弓蛇的眼瞳散发着幽光，他很愤怒，顿时调动周身灵力，将山洞的毒气汇聚于他的嘴巴里，不断的凝缩成球。呵，要放大招了！林凡冷冷一笑，随即催动诛仙剑阵，无数剑光笼罩山洞，剑意流转，切割着虚无空间。随后他发动剑阵，仿佛有数以万计的诛仙剑朝着幽玄冥蛇刺去，剑龙起舞，异常壮观。弓蛇意识吐出毒气球，如同炮弹爆射而来，两股力量碰撞，无数剑光被轰落，化成剑身插入地面，随后变成灵力逐渐消散。轰轰轰，山洞晃动，幽玄冥蛇发出凄厉惨叫，重重砸向墙壁，引起山洞巨石坠落，欲要崩塌。弓蛇暴怒地注视着他，尽管他身负重伤，仇恨却更加浓，杀气腾腾。随后吐出一枚泛黄色的珠子，爆发出耀眼光辉，自爆内丹，想要同归于尽。林凡察觉到他的意图。这头幽玄冥蛇太狠了，直接选择自爆都不带犹豫的。或许是他知晓自己无法再活着逃离，想要拉着他垫背吧。内丹爆炸，山洞崩毁的速度加快，漫天灰尘扩散，遮蔽了所有视线。山海城、梦仙楼还仍在继续做着皮肉生意。他的背后之人是个金丹境巅峰高手，在这里的势力也不容小觑。清河和红雀被清霄宗弟子选中之事传来，引起巨大轰动，两人的身份水涨船高，没人敢打主意。林凡帮他们赎身。老鸨也是很乐意交出卖身契，孟仙楼这波赚妈了。清霄宗是北域名门正统，一般不会有弟子来狭忌。今年出现两个另类，直接带走了孟仙楼的招牌，引起无数散修文明而来。连清霄宗首席都来狭忌，那他们作为散修，平时过来放松放松不过分吧？滚开！爷今天是来看红雀与清河两清官人的。孟仙楼人满为患，想要跟红官人长夜聊闲也很难找到机会，清官人更是预约到了一个月后才有时间。然而，对于有权有势的人来说，这都不是事。只要有需求，孟仙楼就得立马安排。一个穿着华丽锦袍的男子拿着折扇，骂骂咧咧走上去，直奔红雀和清河的专属营业房间。少城主，这可使不得，他们已被人赎身了。老鸨急忙跑来，扭着粗大腰肢，面带芙蓉微笑，脸涂胭脂粉末，陪笑道：“大胆，本少看上的人，你竟敢让人赎走了！”锦袍男子冷声喝道，愤怒地抬起手，一巴掌把老鸨拍翻在地。他是秦天生二房的亲外甥，秦灵书的亲表哥韩飞成，因秦府只有两个千金，并无男丁，加上他的亲姨韩千灵非常宠溺，故而在山海城也是无人敢惹，平日里娇生惯养，被宠溺成嚣张跋扈的二世祖，没少在山海城欺男霸女，城中人也是敢怒不敢言。山海城很多人都尊称他为少城主，他心里非常高兴。秦天生对此事睁一只眼闭一只眼，没有理会。原本他对清河与红雀是垂涎三尺，想要从孟仙楼带走，偷偷包养，金屋藏娇。但韩家一直在关键的时候阻止了。秦府有两千金，嫡女是清霄宗亲传，未来回秦家几率不大。如果他能娶到秦灵书，以后秦府就变成韩府了。所以韩家是不会放任他和青楼女子有纠缠，免得家族的计划成为泡影。他可以放纵，抢夺民女，唯独不能碰青楼女子，这是最低的要求。韩飞成每次来孟仙楼，都花费大量财物，真的做到勾栏听取，不做其他事。有他的震慑，两女也能保持清白身，不被强迫接客。然而，韩飞成才回家一趟，在过来的时候却被告知两花魁被人赎身了，这是不能忍的。山海城里谁敢不给他一个面子？他轻易就能让对方人间蒸发。少城主，我们也没有办法，对方的身份招惹不起。如果你喜欢，我给你换两个姑娘演奏吧。老鸨爬起来，脸上有几个鲜艳巴掌印，陪笑道：“有何身份？难道比我们秦家还要厉害？”韩飞成冷声说道：“或许在他的眼里，秦府已是他的囊中之物了，是清霄宗的弟子。”老鸨实话实说，一开他们还不清楚林凡的身份。如果不是楚云影来大闹一场，谁能想得到清霄宗弟子会来侠祭呢？诸葛见我侠祭之事传来，闹得满城皆知。最重要的功臣就是楚云影了。卧槽你玛，当老子是沙比吗？韩飞成一边骂着，一边踢出一脚，把老鸨踢翻，从楼梯滚下去，发出杀猪般的惨叫。清霄宗是什么势力？北域三大宗门，传承数千年修仙门派，纪律严明，是众人心目的修炼圣地。他们想要什么样的女人，伸手手就有无数。大家闺秀排着队等着挑选，用得着来侠计吗？那得多愚蠢的猪脑子才会相信清霄宗会有弟子这么做。他们真敢，恐怕第一时间就被清理门户了。清霄宗的处罚是非常严厉的。老子今天就要见到他们，要不然你们梦仙楼别想在山海城混了，你们的所有产业都别想赚一分钱。”韩飞成冷声说道。“少城主说笑了，如果你不相信，我可以带你前去。”这时，梦仙楼的幕后掌舵人走了出来。是一位穿着黑衣、面带微笑
，眼神透着几分阴翳的男子，在林凡给花魁赎身的时候，他猜测到会有这种事，毕竟韩非成盯上两人有好一段时间了。清河、红雀两人没有在梦仙楼营业，这段时间他们幽居于梦仙楼老板名下的院落，并且命令侍女好生照顾他们的卖身契，以烧掉。已不算梦仙楼的人，只是暂时安置在他们的产业里。两女的身价一下子高升到老板都要仰望、不敢得罪的地步。红烧姐姐，听说那位诸葛仙长是清霄宗首席，你说他还会再来吗？清河出神的看着周围忙碌的侍女，双手托着下巴，说道：“应该会吧。”林凡仙长是承诺我们的。红烧拿着针线布匹，做着女工活，温和笑道：“他们的命运在进入梦仙楼的时候已注定，哪怕没有韩飞城，他们得到花魁称号。”再过两年也是要被安排接客，清官人变成红官人，要么沦落风尘，或者是被人赎身，做个外事是他们这一行最好的归宿。然而林凡的出现，直接让他们的身价翻倍，以后能摆脱清官人的世俗枷锁，真正活过来了。其实他已经帮我们了，就算诸葛仙长以后不再出现，山海城也没有人敢再强迫我们。红雀笑道：“即使诸葛见我不再来山海城，忘记了他们，可他们已重获新生，想要动他们的人都要考量一下自己是否能和清霄宗。”凭借这几年的积蓄，两人也能过得很好。他们对视一眼，心意相通的想起那天的事情，两女脸蛋顿时变红，有点滚烫起来。那一天虽然是初次破瓜，但有林凡赠送的丹药，所有剧痛都在完事后会吸收丹药治疗。砰砰，院子的大门炸裂，变成数块碎片。韩非成走进来，看着两女的情况，脸上的表情缓缓洋溢着笑容。美人儿，原来你们藏在这里。他看着两女穿着朴素，只是简单的服饰，连头饰也不带了。颇有一种农家的碧玉之感，别有一番风味。两女脸色微变，深知韩非成的身份不好招惹，于是起身施施行一礼，道：“见过少城主。”行完礼后，他们便再度坐下，都忙着自己手头的事了。少城主，你要想清楚了，如果得罪了清霄宗，就再无法回头了。”孟仙楼掌柜最后提醒道。韩少城身后跟着几人中，有两个大汉是金丹境后期高手，是韩家花费巨大代价请来保护他的，用不着你来提醒本少怎么做。韩非成冷笑道：“他挥挥手，随后招招手，身后的狗腿子笑着走出来，朝着他们逼过去。”孟仙楼的掌柜没有阻止，他已把信息传出去了。如果清霄宗的人不来阻止，他也没办法。修一道剑光滑落，那几个狗腿子顿时惨叫连连，他们的脚都断了，和身体分离，鲜血飞溅，倒地哀嚎痛哭。院子的人纷纷抬头，只见墙上不知什么时候坐着一个白衣少年，他气质超卓出尘，他的脸上却流着淡淡笑容。双目深邃如水，仿佛有种是万物为草芥，又似是世间一切都尽在双眸中的错觉。你是谁？韩非成脸色变得阴冷，因自身境界才堪堪筑基一层，无法探测齐强少年的身前。他的两个金丹境的护卫也是一样，两人皱着眉宇，从少年身上没察觉到任何波动，就像是普通人似的。滚吧！林凡淡然说道。他好不容易解决掉幽玄明蛇，结果跑出个二愣子，要偷诸葛见我的家，浪费自己的时间。拿下他，我看。有谁敢管我秦府的事？韩非成出手道。林凡只是微微出手，爆发一股强横的力量，直接把韩非成吸过来。两个金丹境护卫则察觉到浩瀚磅礴的威压，被逼得跪下，传来骨头咔嚓断裂声音，血液从膝盖渗出。韩非成悬浮于半空中，两人相差着两个大境界，根本没有任何反抗的机会。我爹可是木城韩千绝，他怕了，现在才相信孟仙楼掌柜的话。此时他的心里很想哭，很想跪下喊大哥，你们都这身份了。何必要狭忌呢？然而他刚搬出靠山，只便感觉到更加恐怖的威压袭来，他感觉无法呼吸，气血沸腾，开始吐血。我一副是秦天生，他仍没有放弃，脸色涨红，头昏脑胀，眼睛开始翻白。他的护卫被压得透不过气，磅礴浩瀚的威压如大山，让他们无法动弹。忽然间，韩非成挥动衣袖，切出一道血色符箓，朝着林凡冲去。嗯，林凡抓住那道血符，看着上面的纹路，表情露出惊讶之色。这血符的纹路是血煞宗那些家伙画的玩意，他们最喜欢制作这种用精血来养符箓。死吧！林凡的手轻轻一握，直接把韩非成的喉咙捏碎了。以精血似符箓，这韩家有点东西，竟扯上了血煞宗。他收起手中的符箓，看着院里的几人收回威压。韩家护卫从院落横飞出去，接受重伤。你们没事吧？他看着两个花魁，暗暗点头，眼神里露出惊艳之芒。不愧是梦仙楼头牌，没有修炼过亦是人间绝色。多谢仙长相助，只是韩非成是秦府的外甥，杀了他会不会惹怒秦府呢？两女行礼一礼，刚才的场景是吓得他们脸色苍白，心里有点忐忑慌乱。他们对仙门不了解，只知道秦府是修仙世家，实力非常恐怖
，是山海城最强家族。你们知道山海城里现在谁的身份最高、最尊贵吗？林凡淡然道。两女相互对视一眼，小声道：“城主秦天生。”切，小小城主何足挂齿？最高的那人就是那天陪你们打架的那个闷骚货。林凡淡然道。两女闻言，俏脸顿时红透了，眼神露出羞赧之色。那天林凡在门外守着，肯定听到里面的动静了。听房听了数个时辰。让他们恨不得找条缝钻进去，所以你们不要担心这件事。如果秦家知道了，秦天生还得给他磕几个头赔罪呢。林凡说道。天剑峰首席，掌门亲传大弟子，两重身份摆出来，只要掌门还没明确处理他，诸葛剑我就是山海城身份最高的人，镇守的长老都要给几分面子，给他们重新安排个住处吧。他看了一眼孟仙楼掌柜，并没有处理韩非成的尸体，直接走了。谨遵大人谕令。孟仙楼掌柜腰身行礼，直到林凡离开了。他才松一口气，这时他的背部全是冷汗，心里暗骂韩非成是蠢货。这煞比东西，不知道最近的时间是清霄宗首席弟子带队来山海城吗？每年都是同一时间，只是这一次出现了两个另类。韩非成算是撞枪口上了。韩家重金聘请金丹境高手，忍着剧痛把韩非成的尸体带回去，有点职业道德。秦府主院，秦天生品着茶，正在和诸葛剑我闲聊着，他不断打量着清霄宗最年轻的大弟子，很是满意。可惜他没有早点领会到林凡的好意，结果第二天被拉去狭计了。如果当晚他反应过来，拉着女儿去许配给诸葛剑我，或许将来就是清霄宗掌门夫人了。夫君，不好啦！你的外甥韩非成被人杀害了！韩千灵哭着跑过来，大声喊道：“贵客面前哭哭啼啼，成何体统？”秦天生表情严肃，冷声说道：“既然秦府主有重要的家事，我就不打扰了。”诸葛剑我站起来，拱手告辞。哼，下次了。一定会请着诸葛首席喝酒，到时候喝个尽兴。秦天生回礼，诸葛见我淡笑离去。韩千灵是梨花带雨，把事情都说出来了。哦，这种小事以后就不要再来跟我说，我可没空管。秦天生面无表情，韩非成的死对他并没有什么影响。夫君，他可是我的亲外甥林叔的亲表哥啊！韩千灵红着眼睛，有些不敢相信的看着他。平时韩非成在秦府是要封的封，要雨得雨，比他的两个女儿黛玉还要好。秦天生也是非常宠溺，从未严格苛刻过，甚至有时候他做了错事，还会替他擦屁股。那你想怎么样，让秦家陪葬吗？秦天生冷声道：“如果不是看在韩家的力量，看在韩千灵的份上，他早就把韩非成给废掉了。”这几年，韩非成在秦府肆意妄为，颇有喧宾夺主之意，是他绝不能容忍的。夫君，你好歹是清霄宗的执事，只要韩千灵欲要继续说话，却被打断了。妇人之见，执事之位。只是清霄宗给的头衔，用来安抚我们罢了。如果他们想换人，会有无数家族争先投诚，他们都在紧盯着秦家，巴不得我们犯错，从而取而代之。秦天生冷声说道：“清霄宗能扶持一个秦家，自然也能扶持第二个。为了一个外人和幽竹峰首席过不去，这是脑子坏掉了。难道我们真的让飞城那孩子白白死去吗？”韩千灵擦着眼泪，委屈地说道：“如果你想毁掉林叔的前程，就去报仇吧。”秦天生淡然道：“这怎么扯到林叔身上去了？”韩千灵不解，秦灵叔可是他的心肩宝，如果牵扯到女儿，他要考虑的就多了。灵叔能不能成清霄宗的亲传弟子，就靠林凡了。你去得罪他，不是葬送灵叔的前程吗？秦天生说道。韩千灵沉默了。如果真的能让秦灵叔成清霄宗的亲传，好像韩非成的死也不是不能接受。秦天生见他沉默不语，便知道他心里做出了决断，随即说道：“好了，非成那孩子被杀，我也很痛心。但谁叫韩家把他宠坏了？”平日在山海城为非作歹就算了，还敢招惹幽竹峰首席，我们也没办法。等林叔成了清霄宗的亲传弟子后，以后再让他为你求一颗祝颜丹，让你青春永驻，算是飞城最后的孝心吧。真的，夫君你可不要骗我。韩千灵听到祝颜丹，眼睛变亮，心里的悲伤也冲淡不少。他知道想要对付林凡很不现实，就是想要来闹闹，让秦天生心里内疚，多为秦林叔争取些好处。秦无念回来后，韩千灵是寝食难安，秦无念才是嫡长女。如果他真想要争夺家产，以他的身份，秦林叔根本争不过，也不敢争。放心，林叔有多孝顺，你也知道的。秦天生笑道，仿佛秦林叔能成亲传弟子，已是板上钉钉的事。林凡回到厢房，正准备冲洗一下身体，他脱掉衣服，躺在浴缸里，门外响起砰砰砰的敲门声。谁啊？我在洗澡，等我两个时辰。林凡无语，自己前脚刚踏进房间，后脚就有人敲门。神识一扫，竟是好姐妹慕容玄秋。她是狗鼻子吗？这么灵，砰的一声，门被强行推开了。慕容玄秋大大方方的走进来，看见林凡正在沐浴，他并没有害羞逃跑，
，反手关门，快步走上来。师兄，听说你今天又去霞记了？他的俏脸通红，满脸写着八卦的味道。胡说，我可是清清白白的，诸葛师兄才会动凡心去霞记。林凡冷声说道。哦，我不信。慕容玄秋的乌溜溜大眼睛转了转，随后伸长脖子，想要朝着玉桶里瞧。林凡无语，伸手挡着他的头往回推。这小土豆也太开放了吧！根本没有黄花大闺女的羞涩和含蓄，嘿嘿，林师兄，你跟我说说嘛，想听你的夜遇两花魁的故事。慕容玄秋露出两颗虎牙，两眼清澈明亮，笑容却是非常欠揍。师兄是喜欢白虎还是黑虎？是喜欢大波浪还是小苹果？他摸了摸自己的小苹果，笑容愈发变态。突然间，他们都停止下来，神识敏锐，捕捉到楚云影也在快速朝着房间走过来。师兄，你也不想楚师妹知道我们一起沐浴的事吧？慕容玄秋反而更兴奋了，说吧，你究竟想做什么？林凡翻了翻白眼，神特们一起沐浴，这嘴巴一张就是胡说八道。把你的计划告诉我。慕容玄秋开门见山，这件事折磨了他好几天，每晚都睡不着。没问题，你快到我的床上盖好被子。林凡翻着白眼，伸手抓住他的肩膀，直接甩到床上。这疯丫头还是死性不改，都敢把主意打到自己身上来了。慕容玄秋连忙压制气息，盖上被子。他并不担心自己会被楚云影发现，大不了嫁给林凡呗。至于他想找几个道侣，他也不在意。楚云影敲了敲门，林凡施术蒸干身上的水渍，穿好衣服，打开房门，冷声道：“楚师妹，有什么重要的事吗？”大师兄，我听说你又去霞记了。楚云影抬起洁白下巴，眼睛通红，委屈说道：“是啊，那又怎么样？你想要给我颁个奖吗？”林凡气得牙疼，究竟哪个魂球造自己的谣？索性就不解释了，霞就霞吧，反正他的清白是保不住了。可是，你明明说要一心修仙的，楚云影不知道该怎么开口了，只觉得心里很难受，就像被利爪撕裂一般，心痛的无法呼吸。我想修仙就修仙，不想修仙就去双修，我爱做什么就做什么，跟楚师妹可没关系吧？林凡冷笑道：“这是有多闲，老想着管自己的事。”楚云影的眼睛浮现薄雾，脸色有些惨白，道：“可是师兄，你明明知道我的心意，为何还要这么做？”他抓着林凡的手，却被他无情的拍开：“你喜欢谁，爱上谁？”都与我无关，我也不喜欢你，休要自作多情。林凡转过身，目光透着几分冷冽，微微回头道：“如果你觉得学会了凤灵剑法就能改变什么，只能说想太多了。这剑法我想练就练，不想练我就换一种。难道我这些天做的一切，没有能捂热你心里那块石头吗？”楚云影脸色惨白，不禁后退两步，眼里满是受伤。你怎么知道你捂住的是块石头，而不是一块寒冰吗？林凡淡然道。他关上了门，丝毫不理会楚云影在外面哭泣。他的声音虽轻，却是那般撕心裂肺，带着几分绝望。慕容玄秋悄悄探出脑袋，目光古怪的看向他。林师兄，他的双眸寒光，眼神柔情似水，红唇轻启，声音加起来，听得林凡浑身一颤，全身鸡皮疙瘩都冒出来了。别摆那种奇奇怪怪的动作！林凡厉声喝道，抬起手一巴掌，把被子拱起的地方拍扁下去。真是无语了，这小土豆摆个推车姿势，还发出那诱惑声音。他究竟想要干嘛？慕容玄秋气鼓鼓地瞪着他，双眸带着怒意，觉得这家伙没救了。快把计划告诉我！他撅着嘴，包裹被子，再次翘起来，不满地说道：“明天我们进入极北地狱，我再慢慢和你详谈。你能不能先离开我的房间？”林凡黑着脸，难道他们是来听八卦、造谣言、谈恋爱的吗？极北地狱危险重重，他们就一点都不紧张吗？这傻妞看起来不像重生的，还是他本来就缺根筋？重生不重生对他来说并没有影响，可是楚师妹还在外面，我直接出去会暴露的。他紧紧抓着被子，一副不愿起来的模样。晚上他还想偷偷溜进楚云影房间去偷玩大波浪呢。如果被楚云影抓个正着，他心里吃醋，以后就没得去了。林凡扶额，心里不知怎么吐槽了。玄秋师妹，我可提醒你了，不要迷恋哥，哥只是个传说。他很严肃的说道：“小土豆不是他喜欢的类型，主要是看起来太小了，心里的坎过不去。”隐约间能听到磨牙声音。随后，慕容玄秋发出咯咯咯的笑声，对着他抛了个媚眼，笑道：“如果师兄不喜欢我没关系，邓一熙，你躺床上就可以了。师妹，我可是能全自动的哟。”林凡闻言，黑着脸又一巴掌把被子拍平，算了，不和他聊了。这土豆开车的速度太快，自己还没上车就没影了，追不上。他走到在岸底边打坐，开始进入圣贤模式，击杀幽玄明蛇的任务完成，领取到奖励后，系统又跟死了一样平静。慕容玄秋躺在被窝里。闻着被子还残留有他的气息，俏脸通红，时间一点点流逝，迷迷糊糊中睡着了。林凡看着他流口水的模样，心里有点嫌弃
，想要把他丢出去。他的神识延伸出去，发现楚云影已消失不见，心里松一口气，随后整理了一下衣裳，蹑手蹑脚的离开。诸葛见我看见他，迅速跑过来，脸黑成木炭一样：“林师弟，你倒会玩，自己玩失踪，一个人跑了，留下我背黑锅。你知道我这几天是怎么过的吗？”他抓着林凡的衣领，咬牙切齿的说道：“师兄就说想不想他们吧。”林凡拍开他的手，表情贱兮兮的说道。诸葛见我冷哼一声，歪着头道：“你休想再骗我去梦仙楼，我已帮他们赎身了，不在梦仙楼了。师兄可以金窝藏娇哦。”林凡坐下来，拿起桌上的茶壶，开始泡茶。诸葛见我的脸色变化，似是在犹豫和挣扎。林凡看出来了，却是没有点破。宗门的培养，师尊的教导，我这辈子都难以偿还。为报师恩，我岂能这般在红尘沦陷？诸葛见我咬着牙说道：“那好办，我们偷偷把他们弄上清霄宗，普通弟子身份也好。”侍女也罢，都没问题。”林凡说道，“两个人的身份在清霄宗都可以说得上话的，在宗门挑选弟子的时候做点手脚太容易了。可是我现在还戴罪在身，能不能保住首席位置还难说。如果师尊要维护宗门声誉，把我逐出师门，我也没办法。”诸葛见我有些心动了，但心里还是有些顾忌。林凡和自己是同伙，但真正狭隘的是自己，他又没有做出行动，就算要论罪，自己更大。毕竟林凡有幽竹峰主护着。顶多削去首席的身份，在面壁思过十来年，时间久了，大家都健忘了，这事就过去了。接着会把他放出来，自己是真的侠气，有损宗门声誉。即使他的师尊是掌门，也不能包庇。如果被逐出师门，你如愿了，带着两个道侣隐居，一家人其乐融融，何其幸福！林凡笑道：“师弟别闹，我不想离开宗门，那是我自幼长大的家。”诸葛见我叹息道：“掌门待他如亲子，如果自己真的逐出师门，辜负师尊教诲。”那他还有何脸面活下去？那就简单了，还有一个月就到收徒时间，我们花点手段，让他们成功成为弟子，师兄就不是侠气了。宗门那些老家伙总不能说自己的弟子是清官人吧？林凡提醒说道。诸葛见我眼睛一亮，茅塞顿开，原来林凡是那么讲义气，不仅帮他找了两个老婆，还把所有的后续问题都想好了，真是好兄弟，不愧是从小穿一条裤子的。只要两女成为清霄宗弟子，为了生育宗门，会想尽一切办法洗白他们的身份，所有污点都要清除。但我一心修炼，要为清霄宗的未来而奋斗。他有点犯难了，掌门对他抱以厚望，希望他能将来带领清霄宗重归昔日荣光。如果让师尊知道他沉迷女色，肯定会对他很失望。那算了，我把他们许配给别人吧。林凡说着就要起身安排，诸葛见我急忙拖住他：“我说笑的，别当真。”哼！林凡冷笑，这闷骚货果然爽了，食髓之味，欲罢不能，还要唧唧歪歪的。就是想甩枪，又不能让人说闲话，真是烦。林师弟，我今天能再看看他们一眼吗？诸葛见我突然说道，脸色有点不自然。林凡惊愕，随即目光古怪的看向他，果然尝过味道就停不下来。这货肯定是想着明天就要离开山海城，在踏入妖魔地狱前再去温存温柔。林凡把两花魁居住的详细地址告诉他后，提醒道：“不要玩太晚，明天还要行动呢。”诸葛见我给他一个放心的眼神，自己知道怎么做，不会为美色耽误重要事情的。看着这欠揍的骚包，屁颠屁颠的跑去，林凡的嘴角缓缓掀起奇异笑容，搞定了这家伙。后面离开山海城后，他就要想办法引出龙傲天了。随后，一位老者走出来，林凡拿出那枚血符交给他，然后两个嘀嘀咕咕的说起悄悄话。一会后，老者拿着血符离开了。他找到秦天生，后者正带着几位家搬东西，抬着两个大箱子，把最近一百年内山海城变化的情报都装起来。林凡拿起两本，快速扫描一遍，很满意的说道：“接下来的事情。”就按照我说的做吧，清霄宗那边我会安排的，那就多谢林首席了。”秦天生激动的说道。他前几天从清晓宗那里得到情报，知晓了林凡和秦无念之间的矛盾，心里都死了，暗暗叹息一声，只怪女儿不争气，怨不得别人。然而韩非成的死却有了转机，林凡传讯要查看山海城里的情报，还有韩家的情报，目的很明显，应该是要对韩家动手了，还要求他配合殷允会帮他解决秦灵书的事情。定。恭喜宿主完成隐藏任务，慕容玄秋好感度加二十，奖励七星踏天图。系统的奖励放在物品栏。林凡暗骂一句狗东西后，再没有理他了。一个萝莉身御姐音的小土豆，就算好感度爆棚又如何？再过几年，看到那张萝莉脸，如果还有想法，他都觉得自己是变态，是在犯罪。黑夜降临，诸葛见我悠哉悠哉的回来，走路摇摆，很欠扁。师兄，吃饱了吗？林凡笑问道。吃饱了。诸葛见我满意，说道。既然这样，我马上安排他们和秦府的人前往宗门。”林凡说道，“有劳师弟了，以后我们就是异父异母的亲兄弟，有什么事情
一定要跟我说，即使是刀山火海，我也会闯一闯。”诸葛见我抱着他的肩膀，小声说道：“你和龙傲天的矛盾，我们也知道。师尊给我传讯说了，龙傲天已不在宗门，估计已来到这里。如果要配合在山海城外除掉他，我一定鼎力相助。”林凡闻言，撇撇嘴。原来这家伙早就收到信息，看来宗门高层都想要除掉龙傲天。诸葛见我应该是不知道是因，早知道我就不这么麻烦了。他忍不住吐槽，那些老家伙也不跟自己透透风，要不然他不会花费心思拉拢诸葛见我。哈哈，谁知道你这家伙歪脑筋这么多？诸葛见我拍拍他的肩膀，两人肩并肩去找长老，开始商议明天的行程。慕容玄秋朦朦胧胧醒过来，他伸了伸懒腰，精神有点萎靡，这觉是越睡越困。他见房间空空如也。林凡不知去向，嘟了嘟嘴，呢喃道：“真是个怪人，难道他不喜欢女人吗？自己是这么漂亮的萝莉脸的师妹，因轻体柔一推倒，他都不行动，是那方面不行吗？”山海城外，寒风呼啸，白雪皑皑，时不时传来野兽咆哮声，在远处有浓浓的灰色气雾，急剧变幻，那是有魔兽在争斗。你们要记住了，山海城外，我的敌人不只是魔兽，还有强大可怕的邪魔，他们数量虽少，但比起魔兽还要恐怖难缠。一旦发现邪魔，立即逃跑，发送求援信息。长老天云子面容严肃，再次嘱咐：他是负责这次护送的人，为元婴期七层，是镇守长老中境界最高的。原本他们每次都需要派遣两位长老护送，但这一回林凡突破了元婴期，有能力行保护之责，故而只有一位长老过来。此次的弟子历练，他们的总体境界和实力都要比往年要高，长老们都很放心。说完后，天云子带着他们开始前往目的地，那是一座冰雪覆盖的山谷。因地理环境的影响，此山谷四季如冬，有万年不化的寒冰。山谷里盛产一些奇异灵药和冰矿石，都是炼制高阶丹药的好东西。他们需要每年过来采摘灵药和冰矿石，用来培养下一届的弟子。每年如此，德奇恩在往返菜以报之，既能锻炼他们的实战经验，又能获得资源，一举两得。清霄宗的资源有山海城的冰雪谷、魔兽山脉两个重要来源，占据宗门收入五成左右。今天楚云影很平静，冷着脸，目光不再看林凡。似是在闹脾气，慕容玄秋则围着他叽叽喳喳说个不停，好不热闹。慕容玄秋是优越谷唯一来山海城的亲传弟子，还好有楚师妹陪伴，自己才不会那么无聊。天云子长老在前方带队开路，林凡则在后面留意动静。尽管他为了除掉幽玄明蛇离开好几天，但有请长老留意武乾坤，后者几乎没有离开过城主府，未曾和外界取过联系。如果武乾坤想要布局，若不是血煞宗，难不成是山海城外的邪魔？林凡的眼睛微眯。如果武乾坤是魔道之人，可能不会在城中有动作。毕竟他想要布局对付自己，光靠龙傲天是不可能的。武乾坤和龙傲天能借助的外力，只有血煞宗和城外邪魔。山海城是清霄宗的城池，血煞宗有心也无法出手。魔兽是不可能听从他的命令，除非他有极强的御兽之力，能统御元婴期以上的魔兽，才会对自己有威胁。然而御兽之人常年与魔兽为伍，身上是有浓郁的魔兽气息，就算是没有修为，也能闻得到那股浓烈的味道。武乾坤却没有这类气息，是可以排除这可能。系统，武乾坤是魔道中人吗？林凡问道。系统没有回答，就像死了一样。他暗自腹诽：这狗东西不透露男女主的情况也罢，连配角都瞒得死死的。为什么别人的系统都是不用花脑子，所有问题都有系统解决，一步步引导胜利，自己的系统就跟个智障一样？大家小心了，前面就是魔兽的地盘，我们不要慌，保持阵型不变，一路杀过去就可以了。天云子开口说道：“前方有数十道强横气息，都是三阶妖兽，但愿没有隐藏有四阶妖兽。”丁发布新任务：斩杀四阶魔兽克达压，奖励化魔伞一瓶。林凡看着系统奖品，化魔伞是用来对付邪魔的，能化解邪魔的魔气，对自己有帮助。果然，系统不搞色色的时候还是有点用的。杀！眼看要穿越魔兽集中区域，天云子长老冷喝一声，随即抽出剑，带领32位弟子杀过去。他们要以最快速度杀出一条路。趁着魔兽还没反应过来的时候，冲出这块区域。前方的有好几种魔兽察觉到情况，纷纷抬头看向这边。有成群的异魔狗，很喜欢攻击下三路的钢长科魔兽，数量众多，是极北地域最难缠的魔兽之一。同时还凶魔牛、杂食类魔兽，力大无穷，头顶两个尖尖，无坚不摧，即使有灵宝护体，也能轻易穿透身体。在深处，还有几头平头白发银披风，一生都在征战中的银血欢。虽然只有三阶，但他的眼里从无畏惧。即使是四阶魔兽，也敢硬汉的勇士魔兽。这几种都是皮厚、攻击强的魔兽，在极北地域极少有对手。即使是四阶妖兽看见，也是摇摇头，暂避锋芒。那群异魔狗本想要尝试猎杀青袍，填填肚子。
然而突然闯进来的人物持剑杀来，杀气腾腾，威胁到他们的生命，这是不能忍的。他们随即转身掉头扑过来，四十多头三阶一魔狗，由一只三阶巅峰的女王狗统领，露出凶狠模样。羞羞刹那间剑光肆虐，溅起大量的雪花。天云子被狗王联合数头一魔狗阻挡，他们分工明确，非常狡猾，没有选择硬碰，而是从各个位置牵制。他们的爪子坚硬锋利，能化解强横的剑气。双方厮杀一起，远处的凶魔牛很淡定。没有花草，他们就啃血，时不时还能猎杀些魔兽填填肚子。他们身表面长满长长的鬃毛，皮实肉厚，防御很惊人。这里经常爆发血战，他们都习惯了。虽然只有十几头凶魔牛，但他们的单体力量可比异魔狗强多了。异魔狗很卑鄙，专攻下三路，很多弟子一开始没适应，都慌乱了手脚。修修修，林凡遭到十头异魔狗围攻，显然他们都敏锐察觉到他的危险，其他弟子也减轻了压力。他双指合并，轻轻一挥。刹那间斩出数十道剑罡，四面八方席卷开，异魔狗无法躲避，被剑气卷中，发出汪汪的惨叫，倒飞出去。他们的皮肉有数道剑痕，只是伤了外表，有血液渗出。异魔狗谨慎地盯着他，尽管数量上有优势，但境界上的差距不是这么轻易弥补的。一头异魔狗弯曲着身躯，四肢猛然一踏，迅捷如风，快速冲到他的跟前，跳跃而起，朝着他的脑袋咬去。林凡出手极快，一只手牢牢地抓住异魔狗的脖子。灵力急剧运转，用力一扭，直接把他的脖子掰断了。同一时间，还三头异魔狗冲到他的胯下，张开大嘴咬来。原来刚才的异魔狗是佯攻，这三只才是主攻。他抓着手中的异魔狗，朝着地上一砸，狂暴的力量把偷袭的异魔狗狠狠地砸向雪地。他们发出凄惨的汪汪叫声，雪花滚滚，如灰尘飞溅，淹没他的身形。偷袭的三头异魔狗无法承受这股粗暴力量，肋骨断裂，瘫软倒地，在拼命挣扎，却无法站起来。还有六头异魔狗已冲过来，正要做攻击之事，遭到余波震飞，骨头断裂，纷纷失去战力。其他弟子和异魔狗厮杀，各有负伤，有些实力较弱的弟子还被撕咬下一块血肉，战斗很激烈。林凡看着阵型被冲散，有些狼狈的同门，他没有急着出手。慕容玄秋靠自己最近，被三头异魔狗攻击，情况很不乐观。他在原地留下一道残影，速度很快，眨眼间来到慕容玄秋身旁，替他挡住异魔狗的凶猛攻击。玄秋师妹。你才金丹八层，干嘛这么拼命呢？他拍飞三头异魔狗，目光有点古怪。慕容玄秋之所以被围攻，主要是他出手太刁钻了，跟异魔狗一样。那三头异魔狗都被他用剑捅了肛肠，鲜血淋漓，所以才会被疯狂的扑咬。楚云影看了一眼这边，脸色如寒冰一样，手中的剑刷刷刷，使用最强斩仙仪式，剑光所过之处，则有一头异魔狗被砍成两半。他的实力很强，已突破至金丹九层，超越了慕容玄秋，是林凡之外最强的弟子。异魔狗的数量减半，士气大跌。他们推进了数个公里的路程，然而还没有喘过气。那些凶魔牛和银雪欢发了疯的冲过来，同时还有巨灵马、五色羊。附近的魔兽几乎都像受了刺激，积雪飞扬，景象壮观。怎么回事？天云子脸色巨变，所有的魔兽都像失控的冲过来，要把他们留在这里似的。这是以前没有发生过的事情。往年他们冲过这片区域的时候，只要没招惹到凶魔牛等魔兽，他们是不会轻易攻击的。林师兄，怎么办呀？慕容玄秋脸色苍白，紧紧拉着他的衣袖。这魔兽的数量太多了，如果全部都冲过来，他们无法招架。应该是有一头四阶妖兽躲在暗中控制着魔兽。你先保护好自己。林凡拔出玉离簪送给他，说道：“这是一件防御灵宝，先借给你了。等我处理完那头四阶魔兽，你再还给我。”慕容玄秋接过簪子，看着这材料和色调，心里很是喜欢。他迅速给自己扎了个丸子头，随后扎着玉离簪，想要开口感谢林凡，却是不见他的人影。林凡释放出神识，身影快速横空零度，朝着那头四阶魔兽冲去。系统发布任务，应该是知晓克达鸭会控制兽群攻击他们。他也不蠢，在领取任务的时候，已经暗中搜寻克达鸭的行踪了。原本没有眉目的他，在兽群暴动那一刻，终于捕捉到四阶魔兽的气息。擒贼先擒王，只要除掉克达鸭，这场兽群暴动才能平息。克达鸭是一种长相呆萌，外表人畜无害，实则神识异常强横。远超同阶魔兽，精通迷惑、控制其他魔兽的可怕生灵。林凡敏锐捕捉到他的位置，看见他正躺在雪地中一动不动，远远眺望，还以为是假的一样。他的羽毛也是雪白色的，极力隐蔽气息，能完美融合于雪地中。但他需要控制魔兽，神识源源不断的释放，被林凡捕捉到神识波动。看见他把身子埋进雪地里，只有嘴巴和眼睛露出来。若没有敏锐的神识和眼力，很难发现他的存在。林凡直接落到他的身前。克达鸭仍然一动不动，两只眼睛却乌溜溜的转动。他觉得自己隐藏的很好。
不可能被人类发现，他落在这里应该是巧合的。林凡微微低头，这魔兽真的很狡猾，自己都站他前面了，他还这么淡定，心理承受能力很强。随后他迅速出手，抓着克达压的脖子，从雪地中拔出，掌心凝聚灵力，如锁扣紧紧封着他的行动。克达压两腿不断踢摆，无法逃脱，于是嘎的一声，释放出强横的神识，如一把锋利宝剑，朝着林凡的神识斩过来。他的神识很强，稍不重视会被强行控制，变成他的傀儡。林凡释放神识与之交锋，两股无形力呼啸，如江河湖泊汹涌。他松开了手，身体后退两步，眼里露出惊讶之色。难怪他通过神识控制魔兽，此等强横神识，元婴期都未必能顶得住。兽群失去克达压的控制了，变得更加凌乱。体型庞大的魔兽横冲直撞，彻底冲散他们的阵型。克达压安稳落到地面，两条腿左右摇摆，快速奔逃。他的神识很强，战斗力却很弱。林凡移形幻影，来到落到他的身前，双指迸发出数道剑光，朝着他杀去。积雪飞溅，如喷泉冲起，克达压纵身一跳，张开双翼，顿时刮起一阵旋风，朝着远处飞跃。长相不错，味道应是极美。林凡笑道：“自己好久没有吃过烤鸭了，心里很是怀念。”一道流光从储物界冲出，那是一张强力的大弓。他拉开弓弦，神识一直锁定他的气息。咻的一声，飞剑划破长空。克达压拼命地挥舞着双翼，然而那飞剑像长了眼睛追过来。克达压拼命运转周身灵力，化成坚固结界，然而没能起到作用。他的作战能力太弱了，结界破碎，被利剑穿过身体，顿时血染长空。咻，砰！这只四阶魔兽坠落雪地，林凡化影追来，掌心运转灵力，朝着他的脑袋拍去，把他头盖骨拍碎了。系统显示完成任务才收手。青霄宗弟子乱了套。此时，天云子长老被石树头凶魔牛和银血荒围攻。尽管他能逼退魔兽，却无法救援弟子。但是他们的皮太厚了，普通灵宝无法攻破防御，无法给他们致命重伤。一头三阶巅峰的凶魔牛红着眼睛，朝着慕容玄秋冲过来。他的气势磅礴凶猛，散发着凶厉气息，抬起双蹄，朝着他的娇小身躯踏来。咔嚓，玉离簪散发着微弱光芒，释放出一道结界，阻挡他的攻击。但结界出现裂痕，簪子颤动。快要超出他能承受范围的极限，楚云影冲过来，一剑震退凶魔牛，两人被十多头金丹境魔兽围困，处境很不妙。楚师妹，我快坚持不住了，你如果有机会，可以先行离开慕容玄秋说道。此时有弟子出现了伤亡，他的情况也不容乐观，幻月剑法的缺陷很明显，面对横冲直撞的魔兽，剑法威力太弱了，无法破开魔兽的防御。你放心，我们不会有事的。楚云影看了看周身，未能发现林凡的身影，美眸变得暗淡下来。他知道林凡是去寻找控制兽群的高阶魔兽去了，但没有他的保护，只怕不用多久，这群暴动的魔兽说不准会覆灭整支队伍。砰砰砰，剑气肆虐，楚云影凝聚出一头三丈庞大的凤凰虚影，逼退数头凶魔牛。西绿绿一头浑身冒着血汗的妖马撅着头，突然出现在楚云影身后，脖子一甩，用脑袋把他撞飞。然后他快速抬起前身，双蹄朝着楚云影狠狠踩下。慕容玄秋冲过来，将所有灵力汇聚于剑上，施展出幻月剑法。与妖马硬碰，那是赤血妖马。天云子眼角微抽，望着那头妖马，想要来救援，却有石头凶魔牛组成肉墙挡住他的行动。赤血妖马善奔疾，日行万里，在魔兽中的速度堪称一绝。传闻他在三阶的时候，五阶以下的魔兽没有能威胁他的生命。除了速度，他的力量也是非常恐怖的，不输给凶魔牛兽。双蹄一踏，四阶魔兽都要暂避锋芒。当慕容玄秋的剑罡被直接踩碎，连同他的灵宝爆炸。玉离簪剧烈颤动，闪烁着微弱光芒，挡住了妖马的力量。但慕容玄秋被震动的余波震的吐血，衣服染红了。他咬着牙，俏脸苍白，感觉身体像巨石碾压似的。楚云影欲要施救，却被一头凶魔牛撞飞了。赤血妖马连续踩踏三下，玉离簪砰的一声破碎。慕容玄秋连吐两口血，望着那铁蹄落下，绝望的闭上美眸。砰！听到碰撞声音，慕容玄秋见妖马的铁蹄迟迟没有落下。此时正有一道白衣身影站在前面。他的一只手抱着受伤的楚云影，一拳震退了赤血妖马。慕容玄秋呆呆地看着他，双眸逐渐浮现薄薄的水雾。看着石树头凶魔牛冲过来，林凡粗暴把楚云影丢地上，眼神释放出两道冰冷光芒。这些魔兽皮糙肉厚，即使是元婴期也未必能破开他们的防御。石树头凶魔牛冲过来，即使是自己也要花费些时间，普通武器估计伤不到他们。他取出诛仙剑，打算速战速决。剑身刹那间释放出滔天凶厉的气息。那斩杀无数妖魔的血煞，让附近的魔兽出现骚动，尤其是冲过来的凶魔牛，他们突然停下脚步，身体忍不住颤抖，从灵魂深处传出恐惧，吓得他们转身逃跑。
。林凡趁着赤血妖马愣神间，纵身跳跃至妖马背部，诛仙剑横在他的脖子上，冷声道：“要么臣服，要么死。”四周的魔兽慌乱逃亡，就连无畏无惧的银血欢也是不敢停留，就像多待一会就没命似的。望着群兽退去，林凡颇为惊讶，原来诛仙剑对群龙无首的魔兽的威慑力如此强，赤血妖马颤颤巍巍，诛仙剑散发的煞气太浓郁。作为魔兽的本能告诉他，这玩意不是他能挡得住了。那种气息和压迫，使得他的灵魂战力不敢有丝毫反抗。最终，他还是低下高傲的头颅，前腿缓缓跪下：“你很聪明。”林凡跳下来，晃了晃手中的诛仙剑，看见赤血妖马的恐惧后，才满意的收起剑。魔兽退走后，天云子开始带领伤员转移地方。那些战陨的弟子只能随便挖个坑就地埋了。慕容玄秋重伤昏迷了，林凡抱起他，喂了一颗疗伤药。检查到他只是受伤，没有生命危险，才松一口气。他怎么样了？楚云影脸色白如苍纸，气息有些弱，受伤昏迷了，没大碍。林凡说道。他们快速前进，远离这块区域。这一次战陨弟子三人，其他人弟子各有轻重不同程度的伤，只有林凡和天云子毫发无损。他们都有种劫后余生之感，眼里的仍残留着恐惧。魔兽和仙门之间经常会发生大战，互有损伤是一定的。他们第一次离开仙门城池，要前往魔兽后方去挖掘资源，经此一役，让他们真正明白战争的残酷。林师兄，我能上马车休息一下吗？有内门弟子拄着拐杖，一瘸一拐的走过来，有些羡慕的望着望着马车，只恨自己不是女儿身。我一巴掌拍晕你，再丢进去吧。”林凡冷声说道。他降服了赤血妖马，系统奖励马车的装备，于是他就绑在妖马上，让慕容玄秋躺着休息，楚云影则在里面照顾他，自己都没进去享受。凭什么让这家伙进去？跟他很熟吗？那男弟子失望的摇摇头，不再提此事。毕竟马车里是两位女弟子，他如果真进去了，多少有些不合适。龙傲天会跟着来了吗？是偷偷跟在后面，还是想要通过空间符箓传送过来？林凡握着缰绳，给他们当车夫，陷入沉思。他的神识朝着后方不断延伸，没能发现有人跟踪的痕迹。又或者，龙傲天是在他们之前就进来了吗？林凡瞥了一眼武乾坤，后者捂着屁股，一瘸一拐的赶路。知道他肯定是被一魔狗给咬伤了，只要紧紧盯着武乾坤，掌控他的动静，一定能引出龙傲天。这是对付自己最好的机会。错过了山海城的历练，以后想找机会就难了。以龙傲天那狭隘心胸、睚眦必报的性格，肯定等不了。有赤血妖马和克达鸭的血液作用，他们在后面的路程轻松容易，极少会有魔兽会阻拦。在远远闻到他们的气息的时候，会选择退避。即使是四阶魔兽，在闻到克达鸭的血液气息，又有林凡和天云子没有刻意隐藏。他们也会掂量的凉，不会轻易过来招惹。在五阶魔兽不出的时期，他们暂时都是安全的。他们此行目的地是冰玄山脉，是一座蕴藏着极阴灵力浓郁的山脉。因地势环境的优越和极阴灵力的得天独厚的条件，山脉中有一种冰矿石，它蕴藏的灵力浓郁，宗门用的灵石资源就是用这种冰矿石炼出来的。同时，冰矿石里有一种元素，能炼出高阶丹药，能提高炼丹的成功率，这是非常罕见的。冰玄山脉长了很多奇花异草。宗门很多奇异灵药皆出自这里。山脉距离山海城有七八天的路程。清霄宗曾想过在这里建城，但失败了。这里冰雪覆盖，常有四阶魔兽出没，三阶、二阶魔兽更是数不胜数。想要建成，需要花费大量的财力和人力。一旦遭到妖魔攻城，很有可能会城破人亡，非常的不划算。所以他们合力炼制一座小型空间楼房，能容纳三四十人的灵宝。每年过来历练的弟子会待半年以上的时间，一边历练，一边为宗门寻找资源。只要在冰玄山脉中帮宗门获得资源越多，他们回到宗门能领取的奖励越丰厚，高阶功法、丹药或者灵宝等。天云子来到往年的位置，拿出那件灵宝，念着咒语，催动符箓融入灵宝中，随即把它抛出。只见宝塔灵宝从巴掌大小不断的膨胀变大，最终变成小山般大小，重重砸落冰面。这座宝塔灵宝共有十层，每一层有五个房间。林凡要求住在最顶尖那层，这个位置极好，下面所有的房间，只要谁从宝塔出去。他只需抬抬眼睛就能看得一清二楚，他的理由很充足，在那里他能更好的警戒，如果有魔兽来袭，也能提前做好准备。林师兄，我还受着伤，麻烦你帮我上去了。慕容玄秋见到他要下马车，于是拉着他的衣袖，张开双臂，笑容灿烂的说道。楚云影闻言也是坐在一旁看着他，不言不语。你想住哪一层？林凡问道。第十层。慕容玄秋笑道。林凡抓着他的手，随即运转灵力，对准第十层一甩。慕容玄秋惊呼一声，从马车直接被甩飞到第十层，精准从一个窗口落到房间里。哼哼，气死我了！慕容玄秋摸了摸屁股
，两只眼睛瞪得圆圆的，腮帮子气鼓鼓的。刚才从外面摔进来，差点让他屁股开花。他看着空荡荡的房间，随即从储物戒里放出一张床，慵懒的躺在床铺上。受伤的几天，林凡比平时温柔不少，很多要求都尽量满足他，但自己才提个小小要求，他又变回那模样了，真是可恶。楚云影撇撇嘴，然后从马车里下来。直接在慕容玄秋旁边的房间放置好自己的床铺，然后对着林凡哼了一声，开始关门疗伤了。服下疗伤丹药，他的伤势也好了七七八八，再过几天就能痊愈了。林凡挨着窗口，从宝塔观看远方，景象还不错。在太阳照耀下，山崖的寒冰折射出刺眼光芒。他的神识覆盖整座宝塔。武乾坤是住在第五层，此时正闭目疗伤，倒是挺耐得住性子。深夜时分，一道黑影从宝塔掠出，林凡缓缓睁开眼睛。脸上顿时浮现冷笑。离开宝塔的人，他此时使用宝物隐藏气息，却逃不过林凡的眼睛。在山海城的时候，他已找过天云子长老，然后偷偷在宝塔上留下手段，任何人进出房间，他都能发现。或许武乾坤觉得大家舟车劳顿，第一天都会安静的在宝塔里休息，没有人会特别注意他。林凡的房间，他也用神识扫描过，后者正在闭目调息。他知道林凡有可能怀疑自己，但自己在山海城很安静，这么多天过去了，总有松懈的时候。只要自己够小心，没有被人发现异常，就不会有事。林凡服下碧天珠，隐藏住气息，随即偷偷跟在身后。武乾坤全力赶路，他的速度很快，比自身表现出的境界要高几倍，最低有金丹九层的速度。直到一百里外的地狱，他才停止下来。林凡隐藏自身，跟在数里外，见到他正在与人汇合，虽距离得远，但也能看清对方容貌，正是龙傲天。二师兄，你这边布局完了吗？龙傲天说道。他跟来山海城也有一段时间了，一直没有露面。武乾坤没有联系自己，让他很暴躁，完全没有心情修炼，每天都是想着如何干死林凡。两人的恩怨已无法化解，他对林凡的痛恨已是达到杀父之仇、夺妻之恨的程度，每天都恨不得食其肉，请其皮。邪龙舍利每天都诱惑他去禁忌之风，却被他压得死死的。现在除了搞死林凡，什么都不想做。师弟莫要着急，在山海城我没有机会传出信息，来了这里。我保证一定会让林凡死无葬身之地，武乾坤拍拍胸膛，保证说道。林凡破坏了计划，他也想要除掉这心腹大患。好，那我等候二师兄的传讯了。龙傲天握紧拳头，目光泛着冰冷杀意，咬牙切齿的说道：“师弟要沉下心，只要我布局好，林凡是插翅难逃，必埋葬在极北之地。”武乾坤很自信，两人相谈甚欢，直到启明星出现的时候，武乾坤才告别返回。林凡先他一步回到宝塔，他掀起被子。正想要躺下休息，然而他掀起被子的时候，手臂僵硬在了原地。被窝里藏着个小土豆，两只大眼睛笑眯眯地看着自己，清澈的眼神，满脸清纯。你又想玩哪样？林凡无语。你没有床吗？林师兄，你不是说要告诉我计划吗？你不说我就不走了。慕容玄秋哼哼笑道。我刚刚出去，看见龙傲天了，他就隐藏在附近。林凡想了想，说道：“还是先给他透露点信息吧，要不然他一天天钻自己被窝，也是个麻烦。”那我们去宰了他。慕容玄秋咬着银牙，挥起粉嫩拳头，恨恨说道：“没那么容易。他既然出现了，肯定会对付我。在冰泉山脉这段时间，我们着手准备天罗地网，绝不能让他跑掉。”林凡说道：“那师兄的计划是什么？”慕容玄秋眨眨眼睛，嘿嘿笑道。林凡低着头，压着声音说道：“我们可以。”他说了很多话，慕容玄秋频频点头，时不时发出奶声奶气的笑音。在听完他的计划后，最终拍拍林凡的肩膀。一副老气横秋的口吻说道：“林师兄，这计划很不错，我很看好你。”说完，他的脸色有点古怪，嗔怒的瞪了他一眼，说道：“你把头转过去，我有件礼物送给你。什么礼物？直接拿出来吧。”林凡伸出手，要送就送，别搞那么麻烦。你把头转过头。慕容玄秋撅着嘴，伸手强行让他转身。林凡心里嘀咕几声，有些莫名其妙。他释放出神识，想要偷偷看是什么东西，却被他阻挡住了。可以了。一会后，传来慕容玄秋娇滴滴的奶音。林凡转过身，然后他塞了一件东西到他的手里，柔软的触摸感从手心传来，还带着点温热。他拿起来一看，只感觉一股热气直冲天灵盖，鼻孔一痒，有热流冒出。慕容玄秋捂着脸，说道：“无念师妹说你喜欢这个，我就送给你了。”说完，他捂着脸小碎步跑出去了，留下满头大汗的林凡。他竟然在自己房间卸下内衣，当成礼物送过来。我，他很想吼一声。想解释，但小土豆已回到他的房间藏被窝里了。他都不知道自己什么时候说过喜欢这种东西了。为何这些师妹总是把注意力放在这些奇奇怪怪的地方？我没有这种癖好。他嘟囔了两句
，内衣还带着师妹的体温。他把内衣熏得香喷喷的，是平时喜欢用的那种香熏。他摸了摸那材质，手感还挺好，还是浅紫色的，很有韵味。然后骂骂咧咧的把内衣藏起来，自己还是要清白的，不能让别人看见了。武乾坤回到宝塔的房间，释放神识，没察觉到异样后，才松一口气。林凡摸了摸下巴，有点不懂武乾坤的做法。他第一晚偷溜出去，竟是为了去见龙傲天，有点难理解。正常来说。第一步肯定是去布局，联系冰玄山脉的邪魔，把所有事情都处理好，才去见龙傲天，让他做好准备。也许是逻辑思维不一样吧。他伸了伸懒腰，终于可以休息一下了。这护送的七八天，他都没有好好休息，几乎每时每刻都注意周围环境，精神消耗很大。然而他刚躺进被窝，一股芳香迎面扑来，刹那间让他血气逆流，身体发烫。他的脸皮微抽，他就躺了一晚，结果自己的被窝弄得香味飘逸，很是无语。这小土豆属性是猫吗？这么喜欢往别人被窝里钻，很想把它吊起来打屁股。再问问他，一天天想着些什么？换了被子后，倦意袭来，缓缓闭上眼睛休息。希望明天又是美好的日子。他不担心武乾坤白天会离开，这里可不止自己一双眼睛盯着。随后的日子，他们还比较稳定，除了疗伤之余，多在附近的地方走动，观看美景，寻找天才地宝。有人挖掘出一种珍贵冰雪莲，它的莲子和莲花疗伤和提升修炼都有效的炼丹材料。有人挖出出一种生长在冰雪里的雪藕，每一节都价值连城。只是在周围转转，就能挖掘到如此珍贵的宝物。如果再去远一些的地方，又会有什么样的天才地宝呢？他们挖取这些珍宝的时候，谨遵长老的要求，给天才地宝留根，不能竭泽而渔。运气比四年前好多了。那个时候，我们时不时会遭遇魔兽突袭，邪魔入侵，很难挖到像样东西。天云子长老抚摸着胡须，看着弟子们上交的珍稀灵药，很满意。每年的宗门大比后。安排弟子历练的地址并不是固定的，去年是去了魔兽山脉，还有前年是去了荒野之地，每隔数年会来一次极北之地。这里珍贵灵药很丰富，每回采摘皆能满载而归，维持宗门数年的需求。林师兄，我也想去采灵药。慕容玄秋拉着楚云影过来，两只眼睛扑闪扑闪的，脸上写个三个字：陪我去。先养好伤再说吧。林凡没有理他，赤血妖马那几蹄霸道凶猛，他的好几根肋骨都被震断了，如果没有丹药及时治疗。估计早就魂消玉殒了。我现在除了偶尔会出现心慌外，没有别的大问题了。慕容玄秋说道。定，恭喜宿主完成隐藏任务，安全度过反派前期剧情，奖励金丝护甲两件，流仙羽衣上两件。林凡的嘴角抽了抽，一看奖励物品就知道是干嘛用的。狗系统果然不安好心，他取出护金丝护甲和流仙羽衣裳，递到两人面前，扭过头不想看他们，冷声道：“你们穿着出去玩吧，我还有钥匙，就不陪你们了。”两女看着他手上的东西，俏脸顿时露出喜悦之色。楚云影冷冰的脸也稍微缓解。多谢师兄。慕容玄秋接过衣裳，然后拉着楚云影返回房间开始换上。他们看得出，金丝护甲和流仙羽衣裳是防御极强的灵宝，那颜色和轮廓都是自己喜欢的款色。林师兄，这款是很贴身，该不会你是偷偷的趁着我睡着的时候抱着我量尺寸吧？慕容玄秋小跑出来，满怀欣喜的说道。他红着脸，张开双臂，想要来个感谢的抱抱。被林凡巧妙躲过去了，楚云影也走出来，看着两人谈笑风生，面无表情的拉着慕容玄秋离开。林凡望着马车，拉着两女缓缓离开，随后把目光投向宝塔第五层，所有留下养伤的弟子近在眼中。夜里，魔兽声不绝于耳，有数头魔兽围绕在附近，他们隐藏暗中，紧盯着宝塔，目露凶光。林凡的神识横扫一会，没有理会，都是些三阶魔兽，受伤的弟子足以应付天云子长老，亦是如此。历练目的就是让弟子适应各种险恶的生存环境，面对危机如何化解。如果没有四阶魔兽的侵扰，他是不会亲自出手，除非魔兽的数量太多，超出弟子的承受范畴。他的神识横扫到宝塔第十层，未能感应到林凡的气息，那花白眉宇不禁皱了皱。白天的时候他还在，到晚上就消失了，是出去了吗？林凡并没有外出，还是留在房间里监视着。他使用了碧天珠，隐藏了身形气息，即使是武乾坤走进他的房间，也找不到他的踪影。他故意给所有人一个假象，让人误以为是担心楚云影和慕容玄秋的安危，所以晚上悄悄地出去保护他们。很快，魔兽的吼声连连，发起了对宝塔的进攻。留在原地疗伤的弟子见状，纷纷拿出武器应战。外出采摘灵药、挖掘冰矿石的的弟子，没那么快回来。找奇花异草需要花费功夫，少则需要在外面逗留数日，多则业余时间。他们可以结伴而行，也能孤身前往冒险。宝塔里有天云子镇守。他一般不会外出，确保养伤的弟子不会发生意外。还有弟子发球员信号时能及时支援。很快，塔外发生激战。经过上次的魔兽暴动，这些弟子在厮杀和战斗方面
，皆有很好的提升，不再是束手束脚的模样。先前他们在面对魔兽的冲击，会选择正面硬刚，偏中肯，不够多变。然而他们历经生死磨练，眼里带着几分狠劲和煞气，手段不再拘束于一招一式，各种掏钢阴险毒辣的招式层出不穷。林凡在宝塔里注视着五乾坤的战斗，他还隐藏着实力，表现出来的只有金丹五层，还在趁乱摸鱼中。一番激战后。他们打退了魔兽，受伤的弟子相互搀扶回来休息，继续擦药疗伤。时间悄悄流逝，很快过去了五天的时间。偶尔晚上有魔兽侵扰，皆被他们打退。他们的运气很好，没有四阶以上的魔兽出现。随着战斗经验变得丰富，他们受伤的次数减少。在确信自己适应后，就会离开宝塔去寻找资源。除此之外，很多弟子在外面战受伤了，也会选择回到这里疗伤。然而第七天夜里，武乾坤也离开了宝塔，这次是一个人单独行动。他隐蔽气息，悄悄离开，没有惊动任何人。林凡看着他离去的方向，那是极北之巅的方向，传闻的永夜之地。根据他从城主府送来的情报，那方向三百里外有一尊五阶兽王，清霄宗极少会朝着那个方向寻找机缘。武乾坤很谨慎，一路北去，再绕过冰路十八弯，即将到达兽王领地的时候，直接大转弯，朝着另一个方向奔去。他很警觉，在宝塔疗伤的期间，多次走到第十层观察，然后在附近搜寻，想要找到林凡的蛛丝马迹。然而他没想到，林凡有避天珠傍身，不仅能隐蔽气息，还能有隐身效果。跟在他的后面，看他忙碌直到第七天，他打听到楚云影传回来的信息，说遇见大麻烦，幸亏有林凡出手相助，才得以逃生。确定了林凡离开，武乾坤在晚上才下定决心行动。看着武乾坤弯弯绕绕的赶路，最终进来一座冰洞前，他拿出一道刻满魔纹的奇异符箓，贴在冰洞前，那位置荡起层层涟漪。他单手结印，嘴里念着咒语。随即，身体冒起黑色腾腾魔气，那冰冻的结界缓缓打开。林凡潜伏在他的身旁，趁机运用流云鞋加快速度，悄无声息同他一个时间进入冰冻。武乾坤疑惑的回头看了身后一眼，看着结界缓缓复原，皱了皱眉，然后没有再思考，朝着冰冻深处走去。你来了！冰冻里魔气冲天，一团团黑色魔气漂浮在半空，他们的气息强横，魔气翻滚，弥漫着极邪恶诡异的波动，竟有一尊化神境邪魔。事情办得怎么样了？一团团黑雾中有青色烈焰燃烧，如一双双眼睛盯着那恐怖的气势，宛如从九幽地狱爬出来的恶鬼。林凡很躲在一旁，很紧张，额头都冒汗了，极力让自己的心境稳定。没想到这里隐藏着这么多的邪魔，还有化神境的存在。他的手紧紧握着破戒符，一旦有任何动静，立即催动破戒符逃离。碧天珠的能力很逆天，效果出奇的好，连化神境大佬都没有察觉到他的存在。武乾坤是魔道之人，林凡证实了自己的猜想。后面肯定会继续想要针对清霄宗破坏禁地的封印，邪龙设立已到手，可惜清霄宗禁忌之地的封印没能破解。我怀疑是中州那边察觉到我们的意图，故而安插一个人物来破坏我的计划。武乾坤说道：“你想多了，中州那些古老道统被我们时刻盯着，他们早遗忘北域曾是古战场了。如果是你的能力不行，还是换人吧。这件事拖太久也不好，我们没办法交代。你们不要太小觑清霄宗，我在他们那里感应到了上界的气息，幽竹峰更有一人。”三个月期间，从筑基期修炼至元婴期，速度之快，着实罕见。武乾坤冷声说道：“即使是面对化神境邪魔的威压，他一时没有任何惧色和退让。现在他刚好在极北地狱，我会想办法让他远离清霄宗的视线。如果需要到你们的力量，希望你们能出手助我除掉他。为了保住龙傲天，他已被清霄宗高层注意了，所以不能直接带领邪魔直接冲向清霄宗的驻扎地。如果这么做，他几乎不可能再回到清霄宗了。”他这么多年的谋划将毁于一旦，故而他需要布局，把林凡引诱过来，再想办法保护其他弟子，把自己摘除出来。宗门想怀疑也找不到自己头上，只要自己还能回到清霄宗，总会找到机会破解禁地封印的。所以接下来的所有事，他都需要步步为营，才能让林凡乖乖掉落他的陷阱中没问题。如果他外出寻找药材，可以给我们传信息，我们可以动手驱赶一些高阶妖兽过去，造成魔兽突袭的场景，这样你不用担心泄露身份了。邪魔冷声说道：“他们并没有因武乾坤失败而动怒，毕竟清霄宗镇守封印数千年，想要破解封印并非容易的事。没问题，到时候我们这边会有一个人配合。我希望能让他手刃林凡。”武乾坤说道：“你是说邪龙设立的宿主？正是，可以，只要他不影响我们的计划。”他们在商议着如何处理掉林凡，却不知正主正隐身在旁边窃听，表情很是精彩。邪魔对于龙傲天的事，并没有多大抵触。毕竟是融合邪龙设立的人，将来肯定倒向他们。现在合作可以当成初次试探吧，看看龙傲天是否有资格成邪龙设立的宿主。他们商议了数个时辰后，武乾坤才满意的离开。
。林凡没有急着一起走，而是留在了洞府中。洞里有七道黑雾，有一位化神境强者，还有六位是元婴期巅峰，这等阵容几乎可以媲美中州的二流宗门了。然而，他们却甘心盘踞于极北的冰原，着实是有些奇怪。他好奇打量着洞府环境，目光最终落到脚下的地方。林凡能感应到，在冰洞下的千丈位置，那里有一座灵脉。源源不断的有极阴灵力冒出，被他们牵引到冰洞吸收炼化。原来他们占据着极北冰原的灵脉，看情况刚发现没多久，还在炼化提升实力的阶段。从这条灵脉散发的灵力浓度，他估算出至少在十年内提供的灵力能让七位邪魔突破至化神境巅峰，甚至能突破至古，超越化神境之上。林凡脸上露出阴冷笑容。如果他们是借助灵脉的精华修炼的话，对付他们就容易多了。他催动空间符箓，偷偷潜入到灵脉的位置。把化魔伞融入灵脉灵力，散逸到冰洞的位置。只要邪魔吸收了灵脉的精华，同时把化魔伞一起吸收。随后，他的神识顺着灵脉探去，发现灵脉有一头延伸到极北深处，没有尽头。想着不如去查探一番，动用空间符箓顺着灵脉的方向离开。没有惊动邪魔，他沿着灵脉一直赶路。空间符箓出现数道裂痕，很快就破碎了。他出现在了千里之外，仍然没有窥视到灵脉的尽头。他的神识延伸释放出去。察觉到往越深处，妖兽的实力越强。一路狂奔数千里的路程，四周妖兽散发的威压最低是四阶，他们收敛着气息，并没有任何骚动。灵脉延伸向冰原深处，到处都是高阶魔兽。他继续赶路，又过两个时辰，前方出现了五阶的气息，兽王之威勇猛无匹，摄人心魂。嗯，他释放神识，不断朝着灵脉尽头延伸而去，依旧没能看见尽头。林凡前行三千里，刚穿越了兽王的领地。却发现自己进入恐怖的地区，周围的魔兽没有低过五阶的，难道后面的全是五阶兽王？他想要借此探测灵脉尽头是何地。然而横行灵脉一天，路程不知走了多少万里，消耗了两张空间符箓，仍没能走到尽头。这条灵脉仿佛没有尽头，让他激动。根据他看小说的经验，这条灵脉通往的地方肯定有大的造化，有逆天机缘等着自己。或许他能借此机缘改变自己的命运。自从踏入元婴期后，自身修炼速度变慢了。还是元婴期一层境界，他想尽快把境界提升上去。三天后，他的神识重新扫视周边的环境，让他的呼吸变得凝重。这块领域竟有三头兽王的存在，观察他们的气息，接近五阶巅峰了。察觉到魔兽实力的变化，他深深吸一口气。还没达到极北之巅，已经能接触到五阶魔兽巅峰了。很难想象，在最深处的极北之巅，会有多么恐怖的生灵。又过了三个时辰，他发现周围的环境静悄悄，只有寒风凛冽，极阴灵力流转。仿佛天地间的一切都寂静了，他开始离开灵脉，灵脉朝上冒出来，出现在冰原之上。现在的时辰应该是白天才对，但是周围漆黑一片，看不见一点光芒。林凡确定来到天辰大陆最北端，号称最恐怖的永夜之地。天辰大陆传闻在永夜之地有大恐怖，镇压着数万年前的邪魔。即使是仙道门派最强者过来了，亦会饮恨极北。察觉到恐怖危险气息从四面八方传过来，林凡的脸色变幻不定，自己究竟要不要折返回去？还是要探测灵脉的尽头。他潜入地底，重新回到灵脉位置，思索一二后，还是决定继续前进。来都来了，总不能什么都不做就回去。他以极快速度遁去，没过多久，终于灵脉的尽头。这里的灵气逐渐减弱了。林凡冒出头，看着周天星辰，仿佛抬头触手可得。这里周围很安静，出奇的是，没有任何的魔兽气息，仿佛是一处禁地般，任何生灵都不敢踏进来。嗯，在无尽黑暗之下。有一座冰雪堆积的祭坛，上面摆着一副透明的冰棺。祭坛上有八根石柱，上面雕刻着各种奇形怪状的生灵，有八条锁链从石柱延伸，牢牢束缚着棺材。他走近一看，祭坛竟没有阻止他，也许是失去了原本的力量，又或许是碧天珠的能力让他躲过感知。冰棺是透明的，能从外面看到里面的情况。里面安静地躺着一位女子，身着素白玄衣，双手放置于小腹上，气质出尘。林凡望着冰棺的女子，露出惊讶的神色。她的绝美容颜竟和楚云影有九分神似，只是头发苍白如雪，俏脸仍挂着浅浅笑容，宛如睡美人一般安详。难道连兽王都不敢踏进来的境地，是因为恐惧关中女子的缘故？他伸手敲了敲冰棺，是万年不化的玄冰所打造，坚不可摧，能保住肉身不坏。这里有一座年代久远、无法追溯的祭坛，镇压着一副冰棺，里面躺着一个长得和楚云影神似的绝世美人。她没有任何生命波动。肯定是死翘翘了，只是为何要镇压在这里呢？着实很奇怪，难道还担心他能复活不成？他与楚云影又是什么关系？这般相貌气质、神似的人可不多。定，发布新任务，把祭坛的冰棺带走。他正想要开口说话
，系统先发了任务，先告诉我他是谁。”林凡说道：“他可不想招惹到什么因果。如果这冰棺的人牵扯到大陆的秘密，还不如让这秘密不再重现，爱搬不搬。”系统回答道。说完，他又沉寂下来了。倒是没有再加任务失败惩罚的条件，也没说完成任务的奖励，让林凡心生好奇。这狗系统难道转性了？这么好说话，爷就不搬。林凡拍拍手，不再把注意力放在冰棺里。他转身看向祭坛镇压冰棺的石柱，走近一看，雕刻着龙凤玄武、麒麟白泽等神兽，那些图案栩栩如生。除此之外，石柱还刻着大量的古老符号，像是一部天书经文。好多年没看见活人了。在他沉寂于古老符号的时候。耳旁传来一声轻呢，他本能反应的侧过头，却是对上一张苍白无血色的脸。那张脸距离他只有半指长度，双眸冷淡如水，看不出喜怒。卧槽！林凡吓了一跳，身体趔趄，差点摔倒在地，心脏砰砰砰直跳，双腿都发软了。他侧过头看向冰棺，那绝色女子的玉体仍安静躺着，莫非自己撞邪了？不要看了，我只是一道残念。你老盯着我的身体看，是不是在打什么坏主意？那白发女子微微弯着腰，目光悠悠，透着几缕寒气。林凡吞咽着口水，尼玛一道残念跑出来吓人，就不怕吓死人吗？前辈，误会，我是不小心闯进来的，无意冒犯，这就离开。他稳住心神，深呼吸两口，随即快速冲向祭坛外。只见白发女子勾勾手，林凡的身体不受控制飘起来，然后原路返回去。他的灵力如死水一般沉寂，无法调动任何力量。他的心中甚是吃惊。白发女子究竟是多么恐怖的人物，一道残念就能压制自己，毫无还手的能力。她活着的时候，恐怕是蔑视级别的人物。如此强横的绝世人物，还被人杀死，镇压于极北之巅，这是自己目前能接触的层次吗？小家伙，看了本地还想要跑，信不信我把你的眼珠子挖出来？白发女子笑盈盈说道：“晚辈知错了，还请前辈见谅。”林凡想要取出破戒符离开，却发现自己竟无法释放神识沟通，只好作罢。晚辈林凡。不知前辈明讳，他老老实实的行礼，不敢有任何心思。本地天瑶，你和我说说如今天辰大陆的情况吧。”天瑶女帝说道。他把林凡放下，然后蹲在他的身旁，双手撑着下巴，两只眼睛好奇的打量着他。林凡心里吐槽，看来是遇见老妖怪了，连天辰大陆历史都不知道。啪，一个巴掌印清晰落在他的脸庞，痛得他的眼泪都掉下来了。本帝才十八岁，不是老妖怪。”天瑶女帝呵斥道。林凡翻了翻白眼，信你个鬼！敢称大帝的，无一不是大陆之巅的人物。再怎么精彩绝艳，起码也有一百多岁了。但他不敢在心里吐槽，他肯定能听到自己的心声。他心通是一种很强大的本命神通，修炼只看个人天赋。若无天赋，大帝来了也得摇头，根本修不成。他把自己知道的秘辛都说出来，其实他对这大陆也不太了解，两辈子都没仔细研究过。天路果然断绝了，这也算不错。天瑶女帝听到几千年没有人能飞升成仙了。神色很平静，嘴角掀起一抹难以察觉到的微笑。带我离开这里吧，他突然说道，双眸紧紧凝视着南方，眼里流露出思念的光芒。天瑶前辈，你被祭坛镇压着，晚辈无能为力。林凡摊摊手说道，不愿招惹这种因果。这天上天下，谁能镇压本地？天瑶女帝挑着眉，轻轻抬手，那束缚冰棺的锁链慢慢收缩回去，祭坛缓缓消失，只剩下一副冰棺。看着林凡惊讶的目光。他缓缓开口说道：“这是防止那群宵小找到这里。既然天路已断，我也可以离开了。”林凡看着冰棺，脸色青了又紫，转而变黑。这是什么好处都没捞着，还要带着一个重大的麻烦？怎么，你不愿意？天瑶女帝见他沉默不语，似笑非笑地说道：“晚辈当然愿尽绵薄之力，只是前辈想要想要去哪里，我一定会准时送达。”林凡笑道：“中州。”天瑶女帝说道：“定，恭喜宿主完成任务。”奖励元婴期五层境界，系统的声音再度响起。副棺材冰棺消失不见，再一看，已进入到系统的物品栏里。林凡无语，这狗系统真会来事，只好硬着头皮答应了。他的气息一下子涨到元婴期五层，灵力和神识暴涨，能覆盖更大的范围。本地我也不会白白占你的便宜，这是神分瓦偶，倘若你有危险，可以用瓦偶画出一道分身，吸引敌人的注意力。即使他被摧毁了，敌人也无法识破。天瑶女帝的残念化成光芒，点点消散。随后凝聚出一个布娃娃，落到他的掌心。神分娃偶能拥有施术者本体全部的力量，但他的思维逻辑只能做几个简单的指令，没有本尊的思维，所以用它来做逃跑，吸引敌人的最佳工具。如果被敌人击杀，相当于替自己死了一回。最重要，如果没有损坏，还能收回利用，是一件非常好用的宝物。林凡拿着布娃娃
，有这种分身蛊惑敌人，也是很不错的宝贝。可惜了，不是替死布娃娃，要不然他能浪一回。祭坛消失后，他悄悄潜入灵脉中，看着灵脉中的冰矿石，想要挖，却又挖不了。看着他的心痒痒的他，离开了永夜地狱，一路奔跑，在离开兽王的领域后，才从灵脉爬出来，随后选择一条路，悄悄的穿越魔兽领地回去。从永夜区到宝塔区，他花费了七天，日行数十万里才回来驻扎地狱。武乾坤还没归来，想来是寻找其他弟子混个脸。慕容玄秋和楚云影也没有归来，他们离开快一个月了，还没有任何消息。第三天，赤血妖马在地平线上出现，朝着宝塔飞奔而来。他的速度极快，寻常魔兽可比不上他。林凡看着马车，脸庞浮现笑容，很满意。赤血妖马是野性极强的魔兽，极难驯服，可一旦选择臣服，就会变得非常忠心。不用担心他会叛变，两女还没下车，便忍不住扒拉开窗帘，望着那座由黑点变大的宝塔，心情非常激动。一个月的时间，他们终于回来了。外面的马车声惊动了宝塔的弟子，他们纷纷探出头来，羡慕的看着两女从马车上下来。多么拉风的坐骑，如风一般的骏马，多少男人一生梦想的坐骑。绝影乖乖，我们先回去了。慕容玄秋拍拍他的头，然后拿出些灵草喂他。咚咚咚，两女刚回到房间。把东西整理好，又跑过来敲门了。林凡打开房门，映入眼帘的是一朵巨大的雪莲花，晶莹剔透的叶子流转着氤氲气韵，充满强盛的生命力。林师兄，送给你。慕容玄秋刚冒出个小脑袋，就被楚云影冷着脸拖走了。楚师妹，只是一朵雪莲花了，长老不会在意的。慕容玄秋挣扎着，不断的朝着林凡眨眼睛。楚云影脸色更冷了，刚才很清楚的看见大师兄在看见雪莲花的时候，眼里掠过惊讶和欣喜之色。尽管他掩饰的很好，但细微表情波动被他捕捉到了，绝不能让师兄对慕容玄秋有好感。玄秋师姐，你以后不要再缠着大师兄。”楚云影冷冷的说道。“为什么？”慕容玄秋觉得他太敏感了，占有欲太强，这是不对的。“楚师妹，好男人就应该分享，大不了以后你先上，等你吃饱了，我再吃点剩饭就是了。”感觉到楚云影的气质更冷，有杀意流转，他的嘴巴仍巴拉个不停。“你想想啊，男人都是很花心的。”如果你不给他明着吃，他就会按着偷心。一旦他偷上瘾了，会就偷更多，还不如我们先把他榨干了，他就没心情去偷心了。楚云影没有多说话，但他的杀意减弱了，似乎在考虑这件事的可行性。以他对你的态度，你再这样，这辈子猛想吃上一口。不如我们合计，偷偷给他下合欢散，一起玩呗。林凡看着两女从第十层又跑到第一层的天云子长老那里，感觉有些莫名其妙。天云子见两女交上来的奇花异草数量很多，都是些珍稀灵药。满意点点头，然后给他们一枚玉牌，把他们的东西记录在册，并兑换成积分。只要丹峰用这些药材炼制成功的丹药，他们能凭借积分优先换取第一枚丹药，这是宗门给弟子的优先权。谁上交的原料，若他本人有需要兑换，就能兑换第一枚成品丹药。他们来敲个门，就是为了让自己看一眼雪莲花。林凡心里嘀咕：女人心，搞不懂。他继续望着远处，一直关注着弟子间的动静。他取出一枚玉牌，正是闪烁着红色光芒。这是收同门师兄弟求援信号的东西，有弟子在采摘灵药的时候被魔兽偷袭，受了伤，通过玉牌发出信息救援。林凡摸了摸下巴，正考虑要不要出去救援的时候，玉牌再度亮起来，收到信号，受伤的弟子已得救。是谁救了他？难道是武乾坤？玉牌只能用来发救援信号，无法正常交流，无法知道谁遇险。如果需要救援，玉牌会发出红色亮光；如果安全了，就会发出绿色亮光。只能通过玉牌，的确在外弟子的位置。夜幕。两女想要来串门，却发现林凡没在房间里。他们对视一眼，于是赖着不走了，想要等着他回来。林凡悠闲地躲在外面，盘算着武乾坤大概什么时间回来。很快又过去了十天，期间有弟子陆续传回求援信号，林凡趁机出去几次，就回了好几个弟子。当然，最忙的还是天云子，因林凡的摸鱼工作，经常在救援中偷懒，所以很多重要救援任务都落到他的身上。天云子是忙得裤衩都湿透了，一点都没闲着，前脚刚救回一批。后脚又要出去，他很后悔，不应该推荐林凡担任救援弟子的重要职责，都怪自己太贱。想着以后让林凡在宗门里获得更高威望，将来有继承大统的机会，自己则先傍上大腿。结果这家伙经常偷懒摸鱼，累得他手忙脚乱的。弟子们陆续带回价值不菲的珍贵药材。夜幕降临，武乾坤也出现了，他带着三位受伤弟子回来，把采摘的灵药和情况简单说一下。林凡在一旁听着他的回答，很认真的做完笔录，嘴角却是勾起冷笑。猜测这家伙从冰洞出来后，四处溜达，偷偷寻找弟子，等他们陷入危机，然后出手相救，给三人留下极好印象。后面如果武乾坤设计陷害自己
，再用同样的方法来制造自己不在场的证明，不就是当初自己对付龙傲天的套路吗？真是个大聪明，看来还是自己太看得起他了。武乾坤的智商比起龙傲天是高一点，但没高太多。大师兄，我听闻最近周围的魔兽都很暴躁，不知是何原因。武乾坤突然说道：“魔兽暴动更容易让出去采摘灵药的弟子陷入危险，这是非常麻烦的事。我已知晓，我会出去看看情况的。”林凡淡然回道。需要我的帮助吗？武乾坤问道。他见林凡的目光变得惊愕，解释道：“我虽然境界不高，但好在逃命手段还行，也能帮些小忙。”武师弟客气了，如果有需要，我会让你代劳出去的。”林凡皮笑肉不笑地说道。这时他心里有了新的计策，既然武乾坤主动说了，他可以将计就计，配合武乾坤的洞洞。他想要引出龙傲天，就需要好的诱饵，只能故意落在他们的陷阱中了。自己有神分瓦偶和破戒符两种保命手段。即使是面对五阶兽王，也能自信的安全离开，那就说定了。大师兄可不要忘了。武乾坤笑呵呵的离开了，在转身的刹那，他的双眸变回冰冷，杀意一闪而过。林凡望着他离开的背影，把笔丢开。他刚突破元婴期五层，还没有人知晓。武乾坤想要对付自己，注定会功亏一篑。在夜色掩饰下，武乾坤又偷偷的跑出去了。这次林凡没有跟着，不用看也知道他是去找到龙傲天了。不知道为何。他总觉得龙傲天和武乾坤之间有些非比寻常的关系。林师弟，这是师尊让我交给你的阵图，只要你能布置出来，化神境也能困住一石三刻。诸葛见我走进来，交给他一副卷轴，小声说道：“嘿嘿，掌门真舍得，后面的事就交给师兄了。”林凡笑道。诸葛见我点点头。第二天，宝塔又多了一位长老，负责营救弟子，替天云子缓解些压力。林师兄，计划要开始了吗？慕容玄秋神色激动。他把所有的东西已收拾好，等这一天很久了。当然，这一次我随你们一起出去。林凡是轻装简从，在众目睽睽之下，坐在马车上当车夫。一道道羡慕的目光投过来，看着楚云影和慕容玄秋相伴走出，一起走上马车，又是心碎的一天。武乾坤在楼上看着马车远离，眼神闪烁着惊芒。刚才林凡来找他，让他南下二十里之外，说那里有魔兽暴动，需要去调查一下，想要把我调走，然后悄悄的出去。太天真了。他冷笑着，随即拿出一道符箓，灌输入神石，随后焚烧符箓，化成两道流光，朝着不同方向掠去。做完这一点后，他没有急着赶路，并不担心会失去林凡的行踪。马车上有他留下的神石，只要不被发现抹除，林凡就逃不掉他的追踪。林凡驾驭的马车，嘴角缓缓掀起一抹讥诮弧度。武乾坤在马车留下印记的时候，他就知道了，自己没抹除神石，就是主动告诉武乾坤自己的行踪。绝影，加油！慕容玄秋探出头，鼓励着赤血妖马。绝影兴奋地叫了两声，四肢一蹬，提升两倍速度。林凡吃惊地望着这匹烈马，这是被征服吗？还给他乱取名字，还绝影？你以为是曹贼？不过妖马好像很喜欢这名字。林凡选择离兽王领地比较近的地方，是一处冰谷，四周是悬崖绝壁，只有一个进出口。我们一起布阵吧。他拿出诸葛剑我带过来的阵图，抛向苍穹，三人拉开距离，一起结印施术。三道光芒冲天而起，灵力源源不断的融入阵图。刹那间风云起涌，一道光阵落到冰谷里，形成巨大的结界，彻底把空间封禁。这是清霄宗护山大阵的简易版，威力虽只有二分之一，但它的强度连化神期强者也能强行囚禁封印。然而还没结束，阵图又降落一道强光，这是一道杀阵、困阵和杀阵的结合，足以保证让强敌有来无回。两道阵法早已成型，他们需要把阵法投到山谷，一下子就完成了。林凡看着阵法融合一起，思索一二，又取出七星踏天图，再加一道阵图封锁空间，保证把龙傲天退路堵死。这是系统白白送给自己的宝物，自成世界，能禁锢一切空间，哪怕是空间符箓也无法逃脱。咦，刚才那是什么东西？慕容玄秋好奇问道。掌门的阵图他们是了解的，但林凡最后拿出来的东西应该不是宗门。那阵图刚出现的时候，散发着一股难以言明的威压，感觉比宗门的两个阵法加起来还要强。小孩子少打听。林凡弹了弹他的光白额头，又拿出半瓶化魔散融入这片空间。在冰冻的时候，为了防止邪魔发现化魔散的存在，他只是用了半瓶的量，剩下半瓶用在这里最为合适。只要邪魔动用冰谷的灵力，就会吸收化魔散，这样就不怕他们了。多弄几重陷阱，把斩杀龙傲天的成功率提升到八成以上。我们出去吧。当时候遭到魔兽袭击，我们佯装重伤逃进山谷，把他们骗进来宰了。林凡笑道。慕容玄秋捂着额头。恶狠狠地瞪着他，然后撅着嘴和楚云影跳上马车了。他们走出冰谷，在赶了三十多里的路程，选择一处距离冰谷不远、有溪水潺潺流动的地方。逃亡路线刚好要经过冰谷。
。林凡在四周撒下毒药，然后周围溜达一圈，把环境牢牢记在脑海里。夜幕，林凡百无聊赖的望着天上繁星，楚云影悄悄的掀开窗帘，轻声道：“大师兄，外边这么冷，要不要进来暖和一下？我在外面放哨的，这样才安全。”林凡淡然说道。楚云影望静静望着他，目光闪烁着光芒，他咬着红唇，柔声说道：“大师兄，我知道你心里有芥蒂。”但是，请你相信我好吗？我从来都没想过帮龙傲天伤害你。事情都过去了，没必要再聊这个。”林凡说道。“如果师兄你觉得过去了，为何还要揪着不放？你嘴上没说出来，但你的行为却始终没放下。”<音>楚云影的眼睛湿润了，声音轻颤，有些委屈。“可是我有喜欢的人了，所以我们之间还是避嫌比较好。”林凡说道。“拒绝一个死缠烂打的人，最好办法就是承认自己有喜欢的人。”最好是在他的面前搞点小暧昧，刺激一下，我就知道林师兄是喜欢我的。慕容玄秋从里面窜出来，双手抱着他的脖子，贴着他的后背，开心笑道：“我什么时候说喜欢你了？”林凡无语，自恋也要有程度呢。感受到背部那如水一般的触感，就像被果冻挤压似的，顿时心神一荡，想要挣脱，却被他牢牢抓着脖子。师兄，你不诚实哦！你送我簪子，又送我护甲和流仙羽衣裙，难道不是喜欢我吗？慕容玄秋轻轻的在他的耳边吹气。两只眼睛就像狐狸一样，我只是受冷师伯所托，见你又菜又爱玩，怕你死在这里，没法交代。”林凡说道。“我不信，除非你让我亲一口。如果你心跳没加速，我就信你了。”说完，他撅着嘴把头靠过来，一个白皙手掌伸过来，挡住了他的行动。“玄秋师姐，你不要想着占大师兄便宜。”楚云影冷声说道，心里不乐意了。看见慕容玄秋抱着大师兄的时候，他就想暴走，还想动嘴，心里的怨气瞬间爆发。“楚师妹。”别吃醋了，等我做完就让给你做。慕容玄秋扒开他的手，又想要动嘴，结果被硬拖回车厢去。林凡跳上棚顶，枕着双手，静静地望着星空。两女在马车里打闹嬉戏，偶尔有惊呼惊诈的声音，听得林凡一阵心痒痒，索性远离车棚，坐在溪水旁边的石头上守夜。听着涓涓流水的声音，他的心颇有些轻松。黑夜无光，星光暗淡，一道黑雾飘荡在远方的苍穹，有两道蓝色烈焰熊熊燃烧，却没有灼热的气息。反而弥漫着冰冷寒意。他释放出神识，仔细打量着林凡的气息，只是元婴期一层境界。根据他从武乾坤那里掌握的情报，别看他是元婴初期，但修炼有强横的剑阵，能爆发出来的威力不弱于元婴期五层的实力。随后，他的神识转向马车里，赤血妖马和两女都尚未突破元婴，不足为惧。三十里外有一座冰谷，只有一个出口。如果我们在那里布置阵法，设下埋伏，定能让他插翅难逃。黑雾想起弱不可闻的青玉，就决定这么做了。林凡是清霄宗第一天骄，肯定会备受看重，说不定身上会有保命手段。如果惊扰了他，被他逃跑了，以后想要再创造机会就难了。所以他们需要提前布下天罗地网，再引发附近魔兽暴动，把林凡赶向冰谷，封闭空间。即使他有空间符箓，也无法撕裂阵法逃脱。黑雾为了计划能顺利进行，没有召唤邪魔过来突袭。从五乾坤的情报得知，林凡很狡猾，如果被他察觉到异样，说不定会提前逃跑。他们要做到万无一失，故而在冰谷设埋伏，封禁空间。来到瓮中捉鳖，空间缓缓扭曲，黑雾逐渐散去。在他消失的时候，林凡微微抬头，余光瞥向黑雾刚才停留的位置，冰冻的邪魔还是来了，只是速度比他想象中还要快。自己猜测，起码要停留两三天，邪魔才会找过来。看来武乾坤比他猜想还要痛恨自己，所以自己前脚一走，他后脚就传讯，开始有动作。系统，你确定邪魔都吸收了化魔散了吗？他暗暗问道。当然。我敢笃定，毒素已悄无声息渗进他们的奇经八脉了。”系统回答道。“那有没有办法彻底解决掉龙傲天？不能让他有活命的机会，哪怕 1% 的几率都要斩断。”他又问道。“系统无语，这家伙都准备这么充分了，还担心龙傲天能逃出升天？办法倒是有，就怕你不愿意尝试。”系统支支吾吾地说道。“你什么时候变得这么婆婆妈妈了？只要能除掉龙傲天，什么办法都要来一套。”林凡翻着白眼，狗东西到这时候了，还藏着掖着。难怪他会失败99次。阴阳合欢功法，他们两人的纯阴灵力足以助你突破到元婴期九层，龙傲天才元婴期四层。你杀他如屠狗。系统贱兮兮的说道。定。宿主是否使用合欢散？林凡冷笑，这狗东西果然没安好心。他是一个兴趣都没有，还要三飞，他在想屁吃。你不应该叫反派系统，应该叫瑟瑟系统，或者叫不双修就会死系统。冰原大地苍茫雪白。一眼望去，全是寒冰，冷风冽冽，迎面吹来。林凡四处溜达，看看有没有奇珍异宝，同时不断注意着周围魔兽的分布。他撒下剧毒药粉，
，能在一定程度上阻止魔兽会过来打扰，做好所有该做的事，不能给龙傲天他们有任何怀疑的念头。如往常一样，他们各自去寻找奇珍异宝和资源。翁不远处有一道强盛耀眼的光芒冲天起，浩瀚威压如潮水汹涌澎湃，朝着四面八方扩散。林凡吃惊望着那道光柱，神色微微动容。天地异象，不是宝物出世，就是有传承重现。该不会是被他们触发的传承了吧？他心里嘀咕。虽说极北之地是魔兽地盘，但是谁能说得清，在遥远的时代，有没有人类强者在这里建立道场呢？毕竟是女主角，气运满满，随手也能触发传承，很正常。如果什么都没有，那就奇怪了。林凡走了过去，看见慕容玄秋面色呆滞的飘悬于光柱中，似乎还没有从回过神来，真是好运气。他不禁感叹，看他那蠢萌模样，估计不知道自己得到了传承了吧。只见光柱上凝聚出一道女仙的光影，她的气质超凡脱俗，仙气飘渺，目光平和看着慕容玄秋，绝色容颜浮现浅浅笑容，然后张开双臂，把慕容玄秋紧紧搂在怀里，她的身体在发光，变得更加透明。传承都这么温柔的吗？林凡啧舌，太离谱了，给他一个温暖怀抱，然后再把传承送给他，真的让人很羡慕啊！像南平小说的主角，想要得到传承，都必须要过三关斩六将，完成一次又一次的考验，只有通过考核才能得到资格。慕容玄秋的气息蹭蹭蹭的上涨，转眼突破到金丹九层，仍然没有停下的迹象。那道仙影化成无数光点，融入到他的眉宇，逐渐勾勒出金色的纹路，为他增加圣洁无暇的气息。他的气息一路暴涨，直接冲破瓶颈，突破至元婴期，纯正雄厚的精粹能量流经四肢百骸，每一道灵脉都被重新洗涤，再改善他的体质，直到他的境界冲破元婴期三层，才逐渐平息稳固。看着光芒逐渐消散。林凡赶过来，见慕容玄秋仿佛长了个子一般，然后他还是满脸疑惑的表情。再仔细一看，还是那个娇小的身高体型。玄秋师妹，你刚刚是得到什么传承了吗？他好奇问道。这里的动静引起魔兽的注视，在传承威压消散了，有三头四阶魔兽相继围绕靠近，好像是叫九天玄鸟的前辈。慕容玄秋鼓着腮帮，他也很疑惑，自己刚想要寻找灵药的时候，突然间从天上掉下一道黑色幽光，然后就冲进他的身体里。速度太快了，都来不及躲避。林凡惊讶盯着他，这是多逆天的气运，像是生怕他走两步累着了，直接调个传承给他，送到嘴边喂进去。九天玄鸟，莫非是来自上界的强者？真是见鬼了！怎么最近两天都遇见有关上界的人物，天瑶女帝也好，九天玄鸟也罢，来头都是非常恐怖。不过看慕容玄秋获得的传承来看，九天玄鸟应该也是陨落了，不知是何原因，传承落到了他的身上。看着他那张带着期盼目光。想要表扬的脸蛋，林凡会心一笑，伸出手摸摸他的小脑袋。慕容玄秋像小猫咪，兴奋地抱着他的手臂，心情很美妙。林师兄，你确定龙傲天真的会出现吗？慕容玄秋好奇问道。他们都跑出营地有一段时间了，仍然没有看见龙傲天的踪迹，莫不是怕了吧？不用担心，龙傲天不会放过这么好的机会的。林凡说道。你说他们会不会看见今天的传承，害怕了不敢过来？慕容玄秋担忧说道。如果龙傲天不出现。他们辛辛苦苦布局是白干一场。嗯，两人还在交流的时候，大地轻微颤动，远处传来魔兽的咆哮和奔腾的声音。抬头一看，雪雾飘荡，如浓烟笼罩天地。楚云影返回来了，面色严峻，道：“魔兽群暴动，有大量的三阶和四阶魔兽朝着我们奔来，是否有五阶魔兽？”慕容玄秋急忙问道：“如果是三四阶魔兽，还能应付，即使不敌逃跑是没问题的。如果出现五阶魔兽，会更麻烦。”只能动用保命手段了，不用担心，他们不会这么轻易招惹五阶魔兽的。林凡自信说道：“五阶魔兽战力媲美化神七强者，他们的神智极高，不弱于人类，是不可控制的。”林凡释放出神识，看了一下兽群动乱，约莫是三四十头魔兽，数量不算太夸张。看着魔兽三面包夹，他们纷纷跳上马车，快速赶车逃离。咚咚咚，后面雪尘滚滚，不少粗壮的树木被魔兽撞崩裂。厉天空响起灵妖隼的声音，霸气威猛。三头巨擎妖兽俯冲而来，犀利的爪子撕裂空间，摩擦出耀眼炫光。糟糕了！林凡眼神微眯，没想到会有天空霸主灵妖隼，他们的速度堪称一绝。除去活在传说中的魔兽，他的速度无人能比。有隼如闪电般的速度冲下，强如林凡，只能勉强的通过神识捕捉他的轨迹。修修他凝聚剑阵，万道剑光冲天而起，想要以剑阵之威阻挡妖灵隼。他们的速度太快了，尽管只有四阶的实力，但在速度的加持下。利爪发出的攻击能撕裂五阶魔兽的肉身，灵妖隼的体表凝聚淡淡的光晕，那是他们的防御。当剑气刺过去的时候，发出尖锐的刺鸣声。
。没有诛仙剑的加持，普通的灵宝很难发挥剑阵的威力，在无数剑气的攻击下，形成不小阻力，他们的速度减弱不少。林凡运转灵力，从地面抬起数十万吨的巨石，一块块的挡在了前面，阻碍了灵妖损的视线。他们来不及收起速度。直接冲向巨石，刹那间撞得漫天碎石，如流星爆炸。惊天巨雷的声音惊得魔兽更加暴动，像受了刺激般疯狂冲过来。沙尘弥漫，浓烟滚滚，三头灵妖隼震碎巨石，有点晕头转向，在空中摇摇摆摆。一头一魔狗迅速跳上来，朝着他的下三路撕咬。林凡双指并立，射出两道剑光，朝着他的眼睛斩去。一魔狗惨叫一声，从车棚上坠落。他虽避开了眼睛要害。但脑袋上被剑气撕裂一道口子，鲜血淋漓。楚云影和慕容玄秋跳上来，一起出手对付魔兽。赤血妖马的速度很快，随即拍了拍马的脑袋，让他快速逃往冰谷。西绿绿绝影双蹄抬起，随即四肢迸发强横力量，化成一道残影远遁。冰谷口，魔兽群蜂涌而来，楚云影丢出一大堆符箓，迅速引爆，一道道威力惊天的符箓爆炸，焚烧重重烈焰。魔兽遭到爆炸能量冲击，倒飞出去。他们望着冰谷口的熊熊烈火。马车停了下来，三人合力在冰谷口布置一道符阵，只要有魔兽冲进来，就会遭到符阵攻击。这就是邪魔布置的阵法。林凡望着冰谷，多出一个阵法，目光带着几分戏谑。他前世堕入魔道有一阵时间，更是凭借一己之力杀到魔道至尊高位，收服了很多强大邪魔。故而他对邪魔的手段很清楚，这是一种极诡异杀阵，能封禁空间，所有陷入杀阵的人都会受到折磨，直至癫狂死亡。然而邪魔并不知道。冰谷的空间早已被七星踏天图覆盖了，它内有乾坤与冰谷空间融合。邪魔布置的阵法还不是自己说的算。大师兄，他们要冲进来了！楚云影大呼，看见一只十丈高绿色青蛙，张大嘴巴喷出一道水柱，直接把冰谷口的火焰火焰消灭。然后魔兽纷纷凝聚本命神通，一道道绚丽色彩的能量轰炸到符阵上，山谷摇摇欲坠。眼看着符阵就要破灭，为首的四阶魔兽凶猛地朝着冰谷口蛮横冲撞，生生把符阵撞破碎。然而，他们刚踏进冰谷的时候，空气中飘起异香味。魔兽群闻到这股花香，就像喝醉酒般摇摇晃晃，身体踉跄，纷纷倒地。这是一种奇异毒药，对所有生灵都极其具有麻醉效果。在他们冲撞符阵的时候，林凡把毒药撒在冰谷口，用来对付这些陷入暴动家伙。傲天师弟，我得到信息，林凡他们逃进了冰谷，一切如我们预料那般，很顺利。武乾坤冷笑道。在他的旁边，除了龙傲天外，还有奇风首席林月天。他们想要对付林凡很久了。在宗门大比后，暗暗结盟，打算把林凡彻底留在山海城外。我总觉得事情太顺利了，有点说不出的感觉。龙傲天皱了皱眉，这是几个月来自己第一次针对林凡这么顺利，让他感觉很梦幻，很不真实。傲天师弟，你想的太多了。在周密计划和实力前，林凡他没得选择，只能乖乖的跟着我们的计划走。林月天笑道。龙傲天点点头，那里的地形他们也仔细研究过，在妖兽四面围堵的情况下，只能顺着他们的计划。逃往冰谷，看着不断倒地的魔兽，林凡的目光冷冽，数量有多点。后面还有源源不断的魔兽涌向冰谷，他释放出神识，察觉到远方的漫天雪尘，淹没了兽群的身形，观察数量，这波兽潮起码有数百头魔兽，够狠。如果几百头魔兽冲进来，麻痹魔兽的毒药只能阻挡部分，药量不够多，无法阻挡全部。林师兄怎么办？慕容玄秋抓着他的衣袖，紧张说道。林凡看了一眼周围环境。把绝影的马车架子取下来，然后拍拍他的脑袋，说道：“去吧，还你自由了。”放走了绝影，他带着两位师妹躲起来，然后布置一道隐藏符阵，在阵外撒一些四阶魔兽的粪便。数百头魔兽踏疯狂的横冲直撞，整座冰谷都乱成一团。龙傲天、武乾坤和林月天出现在冰谷外，望着混乱的场景，脸上不禁露出得意神色。这是兽王珠，只要我们有他在手，就能控制这些暴动的魔兽。武乾坤拿出一枚血色内丹，散发着极强横的威压，隐约间仿佛能听懂一位兽王愤怒咆哮。邪魔早在很久以前，为了掌控这群魔兽，猎杀一头兽王，把他的魂魄禁锢内丹里。只要能掌控兽王珠，就能直接监控附近的低阶魔兽。哈哈，这次是飞龙起脸，我又怎么可能会输？龙傲天冷声大笑，数百头三四阶魔兽的疯狂冲击，即使他们再怎么强，也会被踩成肉酱吧？他们走出六亲不认的步伐，周围的魔兽因兽王魂魄释放的威压。纷纷让开一条路，没有他们的气息。武乾坤脸色巨变，冰谷里没有捕捉到林凡的气息，三人就像是人间蒸发似的消失不见踪影。没关系，有我在，他们无所遁形。龙傲天高傲说道。他唤出邪龙舍利，飘向于冰谷高空，释放出强盛雄厚的魔气。刹那间，天地变暗，魔气遮天蔽日。
，覆盖整个冰谷林凡三人隐藏的符阵遭到魔气侵蚀，暴露于空气中，若隐若现的闪烁着透明波动。龙傲天见状，脸上浮现奇异笑容，随即伸手指了指一个方向。武乾坤明白他的意思，随即通过兽王珠控制几头四阶魔兽冲撞而去。轰！符阵崩裂，三人迅速避开，横立虚无空间。武乾坤、龙傲天，你们是想要叛宗吗？楚云影呵斥道。他的目光冷漠，释放出强烈杀意。都到这一步了，我就没必要藏着掖着了。此行目的，我只杀林凡，你们退到一旁，或许我会留一条活路。”龙傲天冷冷地说道。“今天就算是天王老子来了，他也要把林凡大卸八块，谁都拦不住。”楚云影还想说话，却被林凡拉住了。他已堕落成魔，没必要再多费口舌。林凡抬起头，冷眼望着龙傲天，淡然道：“只来三个人，就想要我的命，未免太看得起自己了。”龙傲天的目光从楚云影身上收回来，看向林凡的时候，杀气腾腾，充满怨恨。整个冰谷的魔兽都在我们掌控之中，到时候你们死了，再怎么查也轮不到我头上。调查结果只会是因魔兽暴动被分食而亡。说完，他的嘴角往后45度裂开，笑容带着三分冷漠、四分的高傲和七分的不屑。啪！在他咧嘴的时候，有一道无形巴掌印打中他的脸，直接把他抽飞。还好吧，即使把他抽飞了，差点就让他歪嘴了。林凡嘀咕说道：“这种天命之子，由歪嘴增福，不能让他得逞。”龙傲天重重砸落地面，发出愤怒无能的咆哮，气血汹涌，从喉咙里喷出一口老血。林凡，他双目撑圆，眼球布满血丝，一字一顿咬着牙说道：“你以为自己是谁？老子想抽你就使劲抽，在宗门好言相劝，只是配合你演戏罢了。”林凡冷声道。忽然间，他的身形消失，只在原地留下一道残影。本体刹那间出现龙傲天的上面，快速出手抓向他的脑袋。他的速度很快，没给对方任何机会。这愚蠢的家伙都到生死拼杀的时候了，还想着装逼口嗨几句，到时候死了可不要怪自己心狠手辣了。龙傲天感应到林凡是元婴期五层境界，看着那鹰爪般的五指划破空间和空气摩擦出炫光，顿时吓得亡魂皆冒，心脏都要停跳一拍了。嗡，一股无形强横的魔气从他的天灵盖冒出，那是一颗黑色珠子，释放着无尽冰冷杀意，挡住了林凡的攻击。数道黑色幽光从邪龙射力爆发而出，如锋利宝剑切割空间，龙魂剑气和魔气的碰撞擦起激烈火花，龙傲天则被交锋的余波震得头昏眼花，脑袋嵌进泥土里。林凡被逼退好几步，吃惊的望着邪龙射力，这鬼东西什么时候这么护主了？前世他也曾得到邪龙射力，记得这玩意在危险时可没自动保护过自己。修黑色光芒划破空间，邪龙射力释放着浓郁黑雾，如一颗陨星坠落，携带着万钧力量杀来。林凡召唤出诛仙剑，强横的灵力自剑锋迸发而出，与邪龙射力激烈交锋，两股力量肆虐，刮起阵阵风罡。对付这种邪恶魔物，果然还是交给上古神兵。凭借他的肉身，可不能硬刚。诛仙剑爆发无尽威能，强行把邪龙射力阵退回去。邪龙射力再度融入龙傲天头颅里，魔气瞬间流经他的四肢百骸，再淬炼他的灵脉和体魄，他的气息再度攀升，从元婴期三层飙升至元婴期六层。龙傲天和邪龙势力的融合度达到最高，连魂魄都与之紧密融合一起。林凡的嘴角抽了抽，这货气运太逆天了，遇强则晋级，想突破就突破，难怪狗系统搞不过他。难道龙傲天比我还有当反派的潜质？他看着浑身冒着魔气的龙傲天，能让邪龙势力自动护主，说明他和这魔物融合度非常高，不愧是主角。仙魔两道的东西通吃，主打一个来者不拒。武乾坤和林月天联袂杀来，两人施展最强底牌，逼退林凡。把龙傲天护在身后，林月天，你也想要叛宗，坠入魔道吗？慕容玄秋冷喝道。他早就看着娘炮不顺眼了。如果林月天真的与龙傲天为伍，自甘堕落，他会毫不犹豫的清理门户。哼，是仙是魔，不是靠你一张嘴就能决定的。林月天丝毫不把慕容玄秋的话放心里，在他眼里，慕容玄秋虽同是首席，但他始终是女人，没有自己的思想，一心只想坠入爱河罢了。慕容玄秋冷哼一声，不想再多言。既然他执迷不悟，就用剑送他重新投胎吧。龙傲天吐了一口血，带着几颗门牙，他恶狠狠地盯着林凡，披头散发，面目狰狞：“你死定了！”武乾坤举起兽王血，欲要控制兽群，然而发现全部魔兽都在暴动，丝毫不受他们控制。怎么回事？他念着一段咒语，兽王的魂魄发出痛苦哀嚎和咆哮，仍然没能控制魔兽。不听使唤了吧？终究只是寻常兽王魂魄罢了。林凡冷笑，眼神里满是嘲讽。喵呜！小白的声音在他身后传来。不知什么时候，他跳到了林凡的肩膀，伸出舌头，对着他的脸不停的作作作。拥有白虎神兽血脉的小白，光是他的血脉压制，就能让那些魔兽颤抖恐惧。
，哪里还能顾及兽王魂魄的指令？小白的毛发是愈发雪白，锃亮发光，不断的伸着脑袋抚摸林凡的手掌。他的气息很强，觉醒血脉后成长极快，血气旺盛，已有三阶巅峰的力量，再往前一步就能突破四阶了。林凡宛如胜券在握，在所有不利自己的条件、极北之地，妖魔混乱。数量最多的仍然是魔兽，即使他知道武乾坤不是御兽师，也要把极北之地的魔兽算进来，用小白来震慑他们是最好的选择。武乾坤面色阴寒，眼神阴翳，虽不知道为何兽群会失控，但自己还有后手呢。他取出一枚御剪捏碎，传出一道信号，遁入虚空。下一刻，整个冰谷都笼罩于无尽黑暗中，黑雾吞噬光明，充斥着邪恶气息，虚无空间泛起涟漪，一团团黑雾凭空出现。同时还有蓝色烈焰燃烧，像一双双诡异眼睛盯着他们。一共有17团黑雾，邪魔的数量比起那天在冰洞里的还要多。光是化神七强者就有三尊，他们很重视龙傲天，同时也很在意林凡这个劲敌。既然要杀他，肯定要倾巢而出，不给后者一点活命的机会。邪魔释放出浩瀚威压，空间嗡鸣，冰谷震颤。看着邪魔的出现，林凡并没有意外。武乾坤和邪魔商议计划的时候，自己就在旁边听着。林师兄。那些鬼火就是邪魔吗？慕容玄秋好奇地望着那一簇簇蓝色火焰，眼神纯净明亮，就像个好奇宝宝，丝毫没有任何紧张。武乾坤，如果你以为只有自己会叫人，那就大错特错了。”林凡轻蔑地说道。他把掌门给予的阵图抛起，双手快速结印，将灵力不断输入阵图。一道强光冲天而起，空间震荡，有两道人影从光柱缓缓走出来。龙傲天、武乾坤和林月天看清来人的面容，眼瞳微微一缩。苍穹强的两人看了一眼周围的邪魔，表情未曾有太过波动，随后目光冷冷地注视着龙傲天、武乾坤和林月天。而等盗取邪龙设立，叛宗堕魔，其罪当诛。掌门赵括冷冷的道：“在他的旁边站着的人，正是冷星月。他们在龙傲天离开宗门的时候，对后者的行踪掌握得一清二楚，只是没有过早现身，想要林凡配合引出大鱼。如他们所料，武乾坤是魔道奸细，所以他才会把护宗大阵的踏印版交给林凡。如果不是你们偏袒林凡。”把我逼得没有退路，我也不会这样子。龙傲天愤怒咆哮，原本幽竹峰首席宗门弟子的名声都是属于他的东西，他恨林凡，恨冷星月，恨清霄宗的每个人，心里的杀意早已按捺不住。赵括和冷星月再强，终究只是两个化神期，而自己一方有17个邪魔强者，数量上是碾压，根据不惧。冥顽不灵，当诛！赵括寒声道：“对于邪魔外道，他是零容忍的。”林凡。这三个奸邪之徒就给你们了。邪魔冷笑一声，欲要催动阵法，却发现他们布置的阵法失去了联系。刚才明明还能感应得到它的波动，现在却消失得无影无踪。纵使没有阵法，杀你们如蝼蚁！邪魔冷笑道。十七位强者打两人，这波是飞龙起脸，根本输不了。赵括冷笑一声，两道大阵现形，困阵和杀阵弥漫着强横波动，如坚不可摧的壁垒。困阵不需要人来维持，他们只需要运转杀阵除魔。有两大阵法在手，困阵又有压制的能力，这是他们两人敢面对17位邪魔强者的底气。黑雾出现剧烈波动，邪魔显得也被震惊到了。他们没有察觉到两人布阵的灵力波动，说明两道阵法是之前就不好了。他们在冰谷布阵的时候，竟然没有发现清霄宗的阵法，也就是说，他们是在清霄宗的眼皮底下搞这些操作。难怪他们的阵法失灵，原因都明朗了。想到此，如果他们露脸的话，估计脸会很黑，像吃了苍蝇一样难受。他们的一举一动，在清霄宗监视下摆弄，太丢魔道的脸了。哼，实力间的差距，阵法是难以弥补的。邪魔开始分散摆出阵型，十七道魔气磅礴呼啸，发出厉鬼般的咆哮。十七道黑色光柱冲天而起，结成阵法，与清霄宗的杀阵抗衡。林凡扭了扭脖子，脸庞虽带着笑意，眼神中的杀意已显露。龙傲天交给我。说完，他拎起小白的后颈，不顾他的抗议，丢给了楚云影。在这里，他的境界比较低。有小白相助，应该没问题。他看了一眼和邪魔对峙的掌门和冷星月，没过多在意。有清霄宗的沙阵和化魔伞，应该能够拿捏敌人。龙傲天可敢来一战？他冲向苍穹，声音如雷霆轰鸣，中气十足。为何不敢？今天就要把你斩于剑下！龙傲天腾空而起，与林凡对峙。有邪龙设立强化肉身，境界暴涨，仿佛浑身有使不完的力量，让他又恢复了自信，自然想要和林凡再斗一斗。此时的他与邪龙舍利完全融合成一体，魂魄与舍利相连，只要他不受损坏，很难有人能杀死自己。邪龙舍利从他的脑海里传出来，磅礴魔气涌动。只见他的形状发生改变，在一阵耀眼强光下变成黑色的长剑。他有一个特点，可。
可根据宿主的需求变换成想要的武器。林凡见怪不怪，随即展出一道龙魂剑气，强横的灵力扩散，刹那间剑意笼罩天地，积雪飞溅，留下一道道剑痕。龙傲天眯起眼睛，察觉到周围空间有无形力量波动，宛如锋芒毕露，脸色缓缓变得凝重。这种可怕的剑意，他早就领教过了。上次就是自己不够重视，所以吃了暗亏。同样的错误，他不会犯第二次。他轻轻抬起黑剑，剑尖流转着奇异黑芒，在龙魂剑气斩来的瞬间，那黑芒如漩涡扭曲，撕裂空间，抵消了剑气。见邪龙设立幻化的长剑有这般奇异能力，龙傲天先是惊愕，随后是欣喜若狂。两人同时动了武器的碰撞，掀起可怕的剑罡，化成无形气浪扩散。他们的动作敏捷，出手极快，每一招一式都是奔着对面的要害，不留半点情面。哈哈哈,哈，林凡，你也不过如此。龙傲天的挥剑速度越来越快，笑声愈发狂妄。他瞬间斩出数百道剑气，密密麻麻的杀过来。林凡挥出一剑，凝聚成龙形盘旋倒腾，强横的灵力暴动碾碎空气，朝着龙傲天杀去。龙傲天后退数丈，同时斩出一道剑气，凝化成黑色龙形，快速冲出来。两道龙形剑气碰撞，爆发出五光十色的光芒。他的身形化成一道黑芒，消失于原地，转瞬间重新凝聚于林凡的跟前。挥剑刺过来。速度极快，剑影重重。如果没有敏锐的神识，只怕此时已惨遭他的毒手。林凡轻轻后跃，嘴角泛起一丝冷笑。然而，龙傲天的速度更快，在邪龙设立的力量强化后，他的力量和速度都提升到元婴期的极致。他握紧长剑，从林凡的胸膛穿过，那张得意的笑脸，此时笑容僵硬，眼神呆滞，心里泛起一股不安的念头。只见林凡的身形消散，这是一道残影，因他的速度太快了，所以残影还留在原地。只是做着后退的动作，一道寒芒从背部传来，林凡出现在身后，握紧诛仙剑刺来。待紧要关头，龙傲天爆发出前所未有的极劲速度，纵身一跃，欲要躲避攻击。林凡见状，手腕微微改变方向，神识紧紧锁住龙傲天的气息，诛仙剑从后者的屁股刺进去。刹那间，血液飞溅，菊花爆满山，龙傲天的裤子被血液染成红色。他挥舞着黑剑，朝后一劈。林凡微微后仰，躲开剑锋，抬起脚踹飞龙傲天。诛仙剑拔出来，血液不要钱似的哗哗直流。龙傲天惨叫一声，身体在半空打了十多个跟头，最后才勉强稳住身形。看着林凡持剑杀来，他急忙拉开距离，警惕的看着后者：“你突破到元婴期六层，好像也没多大变化。”林凡不屑的打击着他的道心。龙傲天的脸色铁青，伸手摸了摸裤子，满手都是血，只觉得屁股凉凉的，伴随剧痛，像要撕裂似的，很难受。林凡，我要把你碎尸万段！他愤怒咆哮，双眸折射出漆黑冰冷的黑雾，心中的怨气很重。此时的他要丧失理智，披头散发，面目狰狞，宛如疯魔。现在的你就像小丑，只会无能狂怒。林凡淡然道：“他已摸清了龙傲天的手段和实力，如果他只有这么点本事的话，倒是出乎意料，因为比他想象要弱。”我不想陪你玩了，该结束了。他要开始发力了。龙傲天虽然比自己高一个小境界，有邪龙设立强化一轮实力，却有点黔驴技穷的感觉。修龙吟嘹亮，只见林凡的身上浮现淡淡龙影，只见他刚才停留的地方空气爆鸣，人却消失不见踪影。三重龙势，他出现在龙傲天身侧，展出一道锋利的剑罡，剑意流转。只见龙傲天的脸庞渗血，脸色涨红，后面惊骇躲避，剑罡从脖子斩过，远处的雪碧出现一道宽阔的剑痕。龙傲天感觉脖子凉凉的，血液从皮肤渗透出，传来清晰的刺痛。然而还没等他喘口气，三道龙影剑气从不同方位杀来。在倒腾间，威压弥漫，剑气纵横。他挥剑抵挡，撑起结界防御。然而三道龙形剑气很霸道，狂暴的力量冲击，把他轰向地面，炸起数十丈的雪花。旁边的魔兽也遭到波及，刹那间鲜血飞溅，不少魔兽身体分离，被剑气切成数块。这就是他的实力吗？原来他一直在隐藏。武乾坤与慕容玄秋处于隐激战，此时的他虽然面对两个天之娇女，却没有落入下风。他的气息很强，在元婴期四层。以前一直隐藏着实力，如果不是慕容玄秋有所突破，两女联手未必能逼他显露真正的力量。林月天则比较狼狈，被小白追着咬，身上在大量的血爪印，衣衫褴褛，那张阴柔的脸也破相了。小白很霸道，他的爪子很锋利，体魄强横，灵宝未能伤他分毫。他凶猛地挥出一爪，林月天就像吃了屎一样难受，那恐怖的力量震得他的手臂发麻，差点握不住剑。再这么下去，他就要被揍得大小便失禁了。武乾坤见龙傲天被轰落，神色微变。林凡的实力远超他的估算，原本他觉得再怎么逆天，后者最多是元婴期三层。然而林凡现在所展现出来的实力，只怕不弱于元婴期巅峰。
他很焦急，想要去支援。然而慕容玄秋不给他机会，数道剑光划过，如梦似幻，出现了三道残影。他的幻月剑法已修炼至炉火纯青的境界，逼得五乾坤狼狈躲避。楚云影则不断挥舞着凤灵剑法，一道道凤灵席卷，飞翔于空，勇猛地朝着五乾坤杀去。林凡把龙傲天轰入雪地后，又挥出数剑，十多道龙形剑气冲向地面，炸得冰骨摇晃，积雪飞溅。龙傲天冲出雪地，眼睛布满血丝，怨恨地瞪着他。这辈子他一向运气很好，自从得到那枚戒指后，所有事情都往好处发展，在同境界中自己从未有过敌手。然而遇见林凡后，一切都变了，自己变成这样，都是他害的。林凡移形幻影，来到他的头顶，目光冷冽着俯视着他，霸道的剑气斩下。轰的一声，把龙傲天拍到雪地里。龙傲天虽有用长剑抵御，但他的剑法没有任何优势，被龙魂剑法压制的死死的。何况邪龙设立本体并非是剑，跟真正的上古神剑相比，自然没有诛仙剑的威力强。一道黑芒从雪地冲出，那是邪龙设立，闪烁着黑色幽光，围绕着他旋转。忽然间，邪龙设立化成六颗黑色珠子，释放出无上魔威，形成强大的磁场，把周围的空间禁锢起来。哈哈，林凡，你上当了。我真的想要对付你的，不是比谁的剑法厉害，而是邪龙设立的禁欲。龙傲天的笑声传开，在冰谷里回荡。他从雪堆里冲出来，手势不断变换，在控制着邪龙设立，释放更强的压迫。林凡在邪龙设立的禁欲里行动遭到阻碍，宛如陷入泥沼中，有强大的阻力缠绕着身体，每动一次都很费劲。他越是想要挣脱禁欲，那种压迫会越发强盛，越是压制他的行动。真是人比人气死人！这狗东西融合邪龙设立后。开发的用法越来越多，一个比一个还要难缠。自己用的时候，他就像死了一样，什么都没有，这样会显得自己很呆。在龙傲天的控制下，禁欲的力量越发强盛，宛如泰山压顶，让他呼吸有点困难。他挥舞着诛仙剑，斩出数道剑气，仍然却没有任何作用。龙傲天轻易就躲避过去了，没有人能从邪龙设立的禁欲活下来。龙傲天冷声道：“邪龙设立释放滔天魔气，疯狂的朝着林凡涌过来，欲要吞噬他的生命精华。”察觉到灵力的消失，林凡面露惊讶之色。这鬼东西真的难缠，他暗暗运转功法抵抗，却没能起到任何作用。他知道邪龙设立能吞噬生命，也知晓他的诡异，唯独没想到这破玩意隐藏这么多功能。他的生命精华在不断流逝，禁欲的威压更强，感觉自己的身体就要被碾压碎了。诛仙，林凡轻喝一声，体内顿时爆发出万千剑意，诛仙剑意识幻化成六柄剑身，古铜色的剑身轻颤，闪烁着银色光芒。融合剑意后，变得更加璀璨。六柄诛仙剑并列，画出一道剑域。它的威芒更盛，滔天凶力气息席卷，丝毫不比邪龙设立弱。诛仙剑阵的剑域抵消了邪龙设立的禁欲，感受到前所未有的舒坦和轻松。他暗暗松一口气。这柄上古神兵，论威力和杀戮，可不弱于邪龙设立，但论其杀伤力，恐怕他是独一档。邪龙设立远远不如。他操控着剑阵，六柄诛仙剑对邪龙设立爆射而出。温邪龙设立被刺中，发出尖锐刺耳的声音。诛仙剑的剑气暴涨，结合剑阵的威力，刹那间击碎虚空，四周的空间震荡，如汪洋大海倒腾。林凡快速变化手势，以剑心无匹，坚不可摧。剑体锋芒毕露，骑士断金。诛仙剑不停颤动，一道道剑气肆虐，强势把邪龙设立的禁欲撕裂。邪龙设立被击飞，重新回到龙傲天体内，他的身体战力遭到强烈反噬，喉咙一甜，吐出一口老血。林凡横移跳跃。身如幻影，快速冲向龙傲天，趁着他受伤之际，抬起腿边踢去。龙傲天抬手格挡，然而林凡使出连环踢，强行破开他的防御。两道脚印踢中他的胸膛，狂暴力量踢得他的胸膛凹陷下去，肋骨断了好几根。林凡踢飞龙傲天，后者如炮弹倒射出去，重重砸向石壁。他随手一挥，控制着诛仙剑飞速刺去，从龙傲天的身体穿过，看着龙傲天重伤倒地，气息萎靡，打算要给龙傲天致命一击，把他扬成灰烬。忽然间，他的神识捕捉到有一道身影窜过来，背后有强横的掌风逼近。林凡迅速转身，捏着掌印与那人对轰，磅礴的灵力扩散，吹得他的头发乱飞，身后的雪地被震得裂开，如沟壑纵横的破碎之地。他猛然后退数步，有股灵力的魔气在体内肆虐，鲜血从嘴角溢出。看清偷袭之人的容貌后，他略微惊讶：五乾坤境隐藏的这么深，刚才他发出的掌印力量，绝对能够硬汉元婴期七层的强者。然而在对拼中，自己却落入下城，被武乾坤给逼退。他的脸色微变，急忙看向慕容玄秋和楚云影。见到他们，只是受了些伤，并没有生命危险，心里松一口气。还好他们都穿着护甲和流仙羽衣裙，若不然以楚云影的金丹修为，无法承受那恐怖的异掌之威。林凡甩了甩手臂，
，还残留着麻痹感。武乾坤见到龙傲天重伤垂危，额头青筋暴起，怒喝道：“我杀了你！”说完，他凝聚一道掌印，携带着万钧之力，如排山倒海般杀过来。心号你八辈的老祖宗，他是你男人还是咋地？林凡竖起中指，这狗东西，既然做奸细，就老老实实隐藏不好吗？一直帮着龙傲天跟自己作对。两人对拼数掌。强盛的力量如潮水扩散，周围的积雪被清扫得一干二净，土地龟裂。这时，冰谷的魔兽恢复些理智，在白虎血脉和化神境的威压下，都畏惧逃离，成群的逃出冰谷。另一处的战场也是如火如荼，掌门担心他们的战斗会波及林凡等人，他操控着阵法把两边隔离了。清霄宗的杀阵不断斩出一道道惊人的剑罡，朝着邪魔杀去。刚开始的时候，他们还能勉强抗住杀阵的力量，然而不知从什么时候开始。他们体内的魔气在消散，邪魔惊骇的发现，施展魔功的时候，魔气运转越快，消散的速度越快。这种诡异迹象让他们的心情很糟糕。再这么下去，他们真的要玩完。化魔散，他们相互对视，直到魔气消散大半的时候，确认了魔气消散的原因。他们都中了传闻中化魔散，这种药物对邪魔来说就是剧毒药物。若是中了化魔散，平时如果没有战斗，或许看不出什么，但是只要与人交战。运转魔功的同时，化魔散的功效就会发挥作用。使用的底牌越强，需要的魔气越磅礴，魔气消散的越快。掌门赵括和冷星月显然也察觉到这种情况，他们有些疑惑。两人清楚清霄宗的杀阵虽然能诛杀化神期强者，但面对三位化神期和十四位元婴期邪魔，他们结阵对抗，想要在短时间内诛杀他们很难。他们已做好做长期消耗战的准备，打算用杀阵逐渐攻破邪魔的防御，慢慢消磨诛杀。然而邪魔削弱的速度很快。气息没有刚开始那么强盛，比他们预想还要快十数倍。两人没有被这种假象迷惑，认为这是邪魔的圈套，想要以敌示弱，趁着他们松懈之际再发起反攻，从而一举冲破两个阵法。冷师妹，这些邪魔很狡猾，我们切不可大意，放下防备。赵括出声提醒道。冷星月点点头，他不至于愚蠢到这地步，自然能看穿邪魔的诡异伎俩。另一处，林凡和武乾坤交战数十回合，他频频挥出诛仙剑，一道道龙形剑气斩去。却被武乾坤以诡异霸道的魔功化解了。林月天已被慕容玄秋和楚云影擒获，灵力被封，随意丢在雪地上。他们想要帮忙，被林凡传音拒绝了，让他们好生看守住林月天。武乾坤是越战越勇，他的气息一直飙升，最终停留在了元婴期巅峰。这是魔道强者自封境界，还是魔道大能转世？清霄宗的护山阵法固若金汤，超越化神期的强者未必能攻破，所以武乾坤想要进来，就要另辟蹊径。林凡猜测，武乾坤因是魔道大能转世，他在慢慢觉醒力量，因龙傲天受重伤，刺激到他了，所以提前解开前世的力量。如果他是自封境界，在清霄宗被照魔镜一看，就暴露了。武乾坤，你原本没有这种境界，现在强行动用了，肯定要付出很大的代价吧？他和武乾坤对了一掌，拉开距离，冷声说道。武乾坤的脸色阴沉，尽管他没有说话，但从他的表情中，林凡能看出是自己猜对了。他想要混进清霄宗。唯有转世重修，除去肉身和魂魄的魔气，才能躲避这魔镜的探查。愚蠢！我知道你很爱他，害怕铁棍无用武之地，但你这样做无异于自毁前程。”林凡又说道。武乾坤面不改色，但他的眼神却闪烁一芒，显然是被林凡说中了心事。我就说这狗东西怎么对龙傲天那么好，原来是个弯的。林凡心里谩骂，原本只是想恶心一下他，却是发现了了不得的秘密。呸！色呸！慕容玄秋红着脸。清脆一声，真的是太坏了。楚云影不明所以，见武乾坤的气息暴涨到夸张程度，轻声说道：“玄秋师姐，我们抓紧时间疗伤吧。”两女服下疗伤丹药，小白则目光冰冷地注视着林月天，秀气的爪子不断呼在他的脸上，玩得不亦乐乎。林凡大开大合，与武乾坤打得火热，掌风震荡，掀起阵阵风澜。莫非是他？他的面色严肃，与武乾坤硬碰一个回合后，逐渐摸清武乾坤的路数，猜测其身份。传闻魔道有十大至尊，有九位魔尊被封印，有一位被人族大帝斩杀，其魂魄消散于天地间。有人族大的推演出，那位被斩杀的魔尊并没有彻底死去，他在决战前留有后手，魂魄转世去了前世，自己能轻易镇压魔道，成为至尊。主要是魔道九尊并没有逃出封印，还有一个不知还能不能回来。武乾坤施展的手段虽然是强行提升境界，在修为上有些缺陷，但他的手段很诡异，远远超过化神境。他所施展的魔功和传闻那位被人族大帝斩杀的魔尊很像，强行突破境界，提升到元婴期后期，战斗和功法的运转只能和寻常元婴期一样。或许这是他的记忆没有全部复苏，又或者是他提前释放前世力量的代价。
。武乾坤伸出手臂，雄厚魔气漆黑如墨，五指缠着虚空一抓，隔着数十丈的距离，动作非常古怪。林凡微微抬头，见到头顶的空间坍塌，有空间破裂，一道五指爪印朝着天灵盖抓来。他后退数丈，躲避了攻击。然而武乾坤的身影诡异的出现在他的前面，锋利的剑刃刺进他的胸膛。武乾坤的脸庞带着冷笑。然而还没等他高兴，手臂却被林凡牢牢抓住，血液从林凡的嘴角流溢而出。然而他没有任何恐惧，眼神里反而透着几分疯狂和嘲笑。他挥起诛仙剑，快如闪电，朝着武乾坤劈砍而去。剑气无比锋利，能削铁如泥。如果挨上一剑，立马就会身首异处。武乾坤暗呼上当了，想要挣脱束缚，手臂却被抓得恨死。看着诛仙剑斩落，他咬紧牙，眼神流转一股狠劲，左掌画刀，把右胳膊砍断了，鲜血飞溅。一条手臂抛起，武乾坤忍着剧痛，面容煞白扭曲，脚下猛然一踏，迅速后退。然而诛仙剑刚如影随形，并没有因为他的逃离而失去作用，反而无视空间距离，朝着他的身体砍来。武乾坤望着头，顿时感觉亡魂皆冒，咬着牙念起咒语，开始催动秘术。他的身上泛起赤红色光芒，随后磅礴魔气汇聚，融合成一副暗红色的铠甲，欲要挡住剑刚。当然，暗红色铠甲只是僵持一会，被剑刚霸道的力量击碎。狠狠地劈中武乾坤，把他轰入石壁中，不知死活。林凡掐诀，凝聚四道剑气飞射而去，把武乾坤牢牢钉在石壁上。果然是赤血魔尊转世。在那副暗红色铠甲出现的时候，他确认了武乾坤的身份。他在魔道的时候，可是了解过赤血魔尊的过往。赤血魔甲是他的防御宝物，能格挡至宝的一击。现在他的赤血魔甲被诛仙剑砍碎，没有这龟壳保护，除非他再度突破至化神期，否则无法改变结局。大师兄。你受伤了，楚云影走过来，见他的身上流着血，心疼的拿出膏药为他止血，先缓一缓。林凡看着武乾坤，想要先解决两个劲敌。他刚踏出一步，脚上的动作停止，侧头看向一旁的倒地都龙傲天，一股无形力量在汇聚，在他周围的积雪融化。系统，怎么回事？林凡暗问道。怎么龙傲天每次受伤后都能爆发出更强的气息？看他的境界又提升了一个小境界，这气势有点猛。龙傲天已和邪龙设立，达到人气合一的境界了。系统说道。林凡吃惊，这有点离谱。受了重伤，濒危垂死，就能发到人气合一了。自己有天生剑体，又有冷星月传的剑心，学习了龙魂剑法，掌握着诛仙剑，所有顶级配置都在汇聚于自己手中，但他都没能和诛仙剑达到人剑合一的境界。这邪龙设立也是个二五仔，他暗自腹诽，邪龙设立是彻底认可了龙傲天，修为不够，给他蹭蹭的长境界，实力不行。就跟他人气合一，好端端的魔道至宝，愣是变成舔狗一样无脑满足龙傲天，怎么办？系统，你也给我提升个境界呗！林凡说道。这种强行提升，后期容易留下隐患。他出声提醒，邪龙设立终究是外物，多次强行压榨，透支龙傲天的潜力，以后想要补救就难了。现在杀了他，就不用担心以后了，可以放心的摆烂。林凡淡然说道。没办法，你没做任务，很难奖励。系统拒绝了。林凡平时不怎么接任务，都是他催着去做的。想要给他奖励，也不知道怎么去搞。系统，你还想不想干死龙傲天了？还是说你带我来就是给他陪练的？如果真是这样，我就撂担子不干了。系统沉默，过了好一会儿，才说道：“我试试。”丁，恭喜宿主完成。警告，警告！系统遭到莫名力量袭击，正在解析力量来源。解析失败，正在重组数据。重组失败，正在关机。林凡有点无语，听到他的关机声，暗中又叫唤几声。没有得到任何反应，他这次没有怀疑童子故意摸鱼。刚才真的听到大量的电流声传出，像是信号遭到干扰。他望着龙傲天缓缓站起来，双目猩红，如野兽般散发着冰冷煞气。龙傲天的头发如野草发疯的生长，最终超过他的身体，垂落到地面，随着寒风乱飞。他吞吐着魔气，抬起头，目光投过来，充满怨气和杀意。他的额头浮现一道古怪的血色纹路，就像拥有生命力似的蠕动，散发着邪恶气息。林凡，我要杀了你！龙傲天微微张嘴，有无形力量冲荡，空气爆炸，如水波荡漾蔓延而来。林凡急忙施展诛仙剑阵，画出剑域防御，被爆炸淹没了。龙傲天脚踏虚无空间，身体飞速升高，他的状态宛若疯魔。在他的头顶出现一个巨大的黑色漩涡，释放出无上威能。邪龙设立爆发强盛压迫，如泰山压顶，给林凡极重的负担。这股力量很强，超越了元婴期的层次。林凡借助剑域的力量。才勉强和邪龙设立对抗，如果他解开剑域，会瞬间遭到重创。龙傲天这是成魔了。慕容玄秋脸色凝重，这还是人吗？境界接二连三的暴涨
在遭到重创后，直接化身成魔。太离谱了！他以堕落魔道，开始吧！林凡对着楚云影说道。楚云影轻点洁白下巴，随后拿出一枚玉简捏碎，咻咻咻，四道流光从冰谷口飞进来。他们和楚云影站在一起，随后围成一个五角阵型。四人正是苏幼雪、秦无念、花弄月和露水生。他们在冰谷外等候有半天时间了。进入冰谷后，对着林凡打了招呼后。随即把目光投向龙傲天，他们知道现在是对付龙傲天的最好时机。龙傲天此时神智还有点混乱，在融合邪龙社里，人气合一，又屡次遭到重创，有点疯魔的状态。苏幼雪抛起一道阵图，同时施展秘术，激发阵图的力量。这是冷星月教他们的阵法，也是师叔祖让他们这么做的。当他们第二次去请教隐居的师叔祖时，他告诉六人，龙傲天会化身成魔，力量大增，想要对付他非常困难，林凡有可能会有危险。他们希望能帮到林凡，冷星月没有拒绝，交给他们五行困魔阵。只要龙傲天没有突破到化神期，此阵能困住他一段时间。在出发来山海城之前，他们告诉了林凡这个想法。林凡让他们先隐藏，后面再见机行事。此时，他们的气息彼此相连。经过长时间的修炼练习，他们已完全掌握阵法，配合很默契。五道不同颜色的光柱从他们身上迸发，灵力呼啸而出，化成秩序锁链，如灵蛇起舞缠绕而去。龙傲天望着灵力锁链袭来。台长间便是凝聚出一道结界，然而灵力锁链却没有遭遇阻碍，直接穿透结界，缠绕着他的手脚和脖子。贱人，我要杀了你们！他愤怒咆哮，眼睛充斥着血色。五道灵力锁链紧紧束缚着，无论他怎么反抗，锁链只会越拉越紧。阵图飘向苍穹，禁锢了空间，封禁龙傲天所有退路。此时的他如待宰羔羊，无法动弹。大师兄，我们已禁锢他的行动了，剩下就给你们了。楚云影喊道。他们虽成功禁锢龙傲天，但后者的境界太高，只能为大师兄争取一点时间。林凡取出一把硬弓，拿着诛仙剑柄，拉开弓弦，把它当成利剑。灵力源源不断的融进诛仙剑身，剑尖对准龙傲天的眉心处，那里正是邪龙设立所在的位置。龙傲天察觉到危险，想要挣脱，然而五行困魔阵死死的束缚他的行动，无法逃离。两次和林凡交战，他知晓那柄古铜色的剑不是灵宝，是一剑上古神兵，威力还在邪龙设立之上。既然如此，那谁也别好过。龙傲天愤怒嘶吼，大量的黑雾从他的眉宇间凝聚而出，缓缓的变化成一个黑色的咒字。林凡松开手指，诛仙剑如利剑飞射而出，大量的天地灵力会聚融合于剑身，在冰谷摩擦出耀眼的光辉。同一时间，那个咒字同时冲向林凡。然而，在与诛仙剑交汇的时候，并没有产生想象中碰撞，而是相互擦过邪龙设立，释放出汪洋般的魔气，凝聚成一颗黑色的球，宛如燃烧着黑色烈焰太阳。以无上之能阻挡，砰的一声响起，诛仙剑撞中黑球，两股力量碰撞，摩擦出狂暴雷霆，朝着地面一阵阵落下。天地暗淡无光，时而剑光刺眼，光芒万丈，照亮冰谷；时而黑暗无光，仿佛吞噬天地。这柄上古神兵透着无尽凶威，剑光斩混沌，其势无法抵挡，宛如开天辟地的景象，凶猛霸道的斩灭黑球。诛仙剑如流星穿过龙傲天的脑袋，邪龙势力嗡鸣，不停的颤抖，出现大量的裂痕。无数煞气泄露，消散天地间。在神兵诛仙剑和魔物邪龙设立的交锋中，最终还是邪龙设立不敌，诛仙剑取得胜利。龙傲天惨叫一声，嘴里不停吐出鲜血，额头出现的血窟窿，灵力散溢，魂魄都被轰碎了。他的眼神逐渐失去色彩，心里非常的不甘，想不明白自己究竟哪一点不如林凡，哪一点会输。如果能重来，或许当初如师尊凤溪所说，不去招惹林凡，安心修炼，等到自己的境界起来了，实力成长起来。地位资源自然会拥有，可惜没有。如果他也后悔为了追求而献祭了师尊，然而世界上没有后悔药。他的眼睛缓缓闭上，意识也在逐渐消散。林凡静止不动，刚才射出那一箭让消耗了力量，有些脱力了。望着那个咒字冲过来，仿佛超越了时间和空间，无法躲避。林师兄，小心！慕容玄秋冲过来，张开双臂，欲要用身体替他阻挡。啪！林凡抬腿就是一脚，把他踹飞出去。好险！差点让他成功了，咒字进入林凡的身体，并没有产生实际性的伤害。武乾坤从石壁挣脱出来，见到龙傲天被诛仙剑穿透而过，双目瞪圆，牙字欲裂。他疯狂地奔向龙傲天，眉心处有一道古老魔纹若隐若现，强横的威压扩散。他的暴涨顷刻间冲破桎梏，晋升到化神期修为。化神境的威压传来，冰谷剧烈摇晃，五姐妹变换阵势，成防御之阵，拼命抵御化神威压。武乾坤见状。脸色冰冷，眸中透着强烈杀意，冷哼一声，释放更强的压迫。五姐妹咬牙坚持，奈何化神期的力量太强
，远远超出他们的承受能力，阵途破裂，他们遭到反噬，吐血倒地。武乾坤的速度很快，只能隐约看见空间留下无数残影。他抱起龙傲天，见其的气息消失，魂魄溃散，顿时双目赤红，暴怒道：“林凡，我要杀了你！”浩瀚的化神期威压笼罩而来，禁锢住空间，伴随而来是一道血月般的剑气斩来。翁青霄宗的杀阵释放无数剑气，挡住武乾坤的攻击。掌门赵括和冷星月走出来，挡在武乾坤的前面，化解他的化神威压。他们解决了邪魔，出乎意外的顺利。没想象中一场血战，只要能除掉邪魔，他们甚至做好同归于尽的准备。然而邪魔随着时间流逝，却变得更加虚弱。最终化神期的强敌境界跌落，让两人很意外，也很惊喜。很快，他们就磨灭了所有邪魔的魂魄，赢得胜利。面对武乾坤的气势，三股力量交锋，刹那间天地变色，风云变幻，摩擦触到到雷霆。你们想要阻止我？武乾坤冷声道，他的声音没有一丝感情，眼神里充满滔天恨意。赵括和冷星月出现在此，说明另一处战场结束。至于那十七个邪魔的生死，他可丝毫不在意，不过是些没用的废物罢了，连两个人都解决不了，活着也是浪费魔道资源。哼，如果你是当年的赤血魔尊，我们也不及你的一根手指。可惜你尚未真正觉醒，凭借化神期还不足以让我们退步。赵括淡然说道。武乾坤的威势很强，让两人心存忌惮。毕竟是上古赫赫有名的魔道大能，发起狂来，他们也没把握。林凡的情况有点不妙，武乾坤挥动袖袍，暗中朝着他斩出数道剑气。冷星月单手结印，在林凡的上空凝聚出一道结界，剑气被阻挡，荡起层层涟漪。见偷袭无法得逞，武乾坤明白，今天想要杀死林凡是做不到了。此时的自己动用禁忌秘术，提前觉醒前世的力量，需要付出的代价不小，需要寻找安全地方进修稳固。三人对峙。气势不输，在僵持着。冷星月拔出琉璃剑，有青蓝色的灵力缠绕剑身，神识高速转动。他在紧紧的盯着武乾坤，只要他有任何举动，一定会迅速出手，哪怕是拼个重伤也在所不惜。武乾坤看见他的动作，知晓他的想法，并没有再出手，就让林凡再活一段时间吧。只要自己恢复至尊的修为，再重回青霄宗，取他的向上人头不迟。大师兄，你没事吧？五姐妹走过来，面露担忧之色。刚才的情况，他们也看见了。虽然不知道龙傲天使用什么手段，但不得不防。慕容玄秋跟着走过来，双眸满是担忧。刚才被踢一脚的事，他也原谅他了。然而林凡却低着头，隐约间有股强盛的气息在酝酿，如火山即将喷发般压抑。大师兄，他们见林凡沉默不语，心里很担心他，纷纷走过来。忽然间，林凡体内爆发异常浓厚的魔气，如江河湖泊翻涌倒腾。几姐妹首当其冲，被强盛的力量震飞。赤血妖马突然出现，如闪电般来到慕容玄秋身边，把他背起来。同时，他快速改变位置，同时咬着楚云影的衣裳，把他抛到背上。还有我的师姐师妹，楚云影指着摔倒在雪地的四姐妹，虚弱的说道。赤血妖马的身体变大，速度急如风，把四姐妹顺便烧上。然而他拉开距离，眨眼间逃到冰谷口，目光警惕的盯着林凡。浓郁黑雾从他的双目喷涌而出，他的气息很强。境界虽然没有提升，气势更加危险。诛仙剑折返回来，然后融进他的识海中。察觉到林凡的变化，赵括和冷星月脸色巨变。这是成魔的节奏，魔心大成。哈哈，武乾坤疯狂大笑，没想到林凡竟然成魔了，将会彻底沦为魔道之人。赵括、冷星月，你们最看重的弟子已堕落魔道，又该怎么呢？他冷笑着，察觉到体内的魔气在快速消散，眼神巨变，是化魔伞的功效。武乾坤前世曾是魔道至尊，一下子就认出是化魔散的原因，难怪魔道会溃败，被两人毫发无损的斩杀。被化魔散化去魔气的邪魔，于待在高阳无异。他没有再停留，抱着龙傲天，欲要离去。然而苍穹出现能量波动，空间被禁锢了，想要离开而不得。这是一剑至宝的空间。他的脸色非常难看，原来这一切都在林凡的布局之中。他提前在冰谷放下至宝，融合冰谷空间，把青霄宗的阵法隐藏在里面。所以，魔道强者布阵的时候没有察觉到异常，而他们阵法也会失灵。最后，把化魔伞投向冰谷，只要魔道强者出现，就变成瓮中之鳖，毫无还手之力。武乾坤看了一眼林凡，好可怕的心机，设下重重陷阱，打算将他们一网打尽。他取出一道破戒符，运转魔气催动离开。掌门赵括和冷星月没有出手阻止，面对一个实力不强的魔尊转世，他们心里也没底。林凡爆发的魔气如汪洋大海。此时的他杀气强盛，目光悠悠。凡儿，你做的很好，接下来交给为师吧。冷星月来到他的跟前，柔声说道。林凡察觉到有人接近，旋即画出一道剑罡斩去，
，见刚灵力澎湃，凶猛霸道。冷心月快了一步，伸出洁白琼脂般的纤纤素手，点在他的眉间。强盛的神识涌进他的识海，强迫他进入沉眠。冷师妹，林凡竟修炼出魔心，这是怎么回事？赵括沉着脸色，这事可有点大。对不起，掌门师兄，这是我的过错。如果不是我，反而也不会这样。冷心月带着歉意说道：“我会给宗门一个交代的，不会让反而堕落魔道。”他抱着林凡，看了一眼赤血妖马，随后朝着远方远遁，没有给赵括任何反驳机会。赵括叹息一声，微微抬手，冰谷的阵的飘来，重新把阵法收进来。此事还是回到宗门再做定夺吧。慕容玄秋拍了拍绝影，他开始踱着脚步，开始往回走。清霄宗，幽竹峰，思过崖。林凡盘坐于思过崖前，望着远方云海翻腾，心情颇为不错。冰谷之战结束后，他和几个姐妹花提前结束任务，回到宗门。随后，他就被罚到思过崖来参悟人生。他挫败了五乾坤和龙傲天的阴谋，挽救了清霄宗的，但身负魔心，却又让长老们很头疼。清霄宗是北域的仙门正统，是不能容忍魔道之人。可他魔心大成，堕落魔道，按照门规是要处死的。珠峰长老吵个不停，三个月过去了，仍没有吵出个结果。春暖花开，又到了动物暴躁的季节。喵呜，小白跳了过来，安稳的落到他的腿上，伸出脑袋抚摸着他的手。作为白虎神兽。你天天学猫叫不委屈吗？林凡好奇笑道。小白茫然的看了他一眼，随即叫了两声，然后趴着睡觉。身后有一道倩影落到思过崖，他穿着白色玄衣，头戴凤钗，眸若星辰，如似凝脂，双眉间总是流露出一抹忧愁。林凡不用看也知道是谁来了。被罚进思过崖的期间，只有冷星月和掌门能过来，其他人都不得探视。凡儿，你是在埋怨我强行留你在思过崖吗？冷星月轻启红唇，传出空灵优雅的声音。这里挺好的，环境优雅，日出日落，云卷云舒。林凡抚摸着小白的毛发，淡然说道：“我也是为了你好。你修成魔心这件事惊动了太上长老，有不少长老亦是对你颇有微词。”冷星月解释道：“三个月来，他时常在暗中观察林凡，他并没有因魔心而有所变化，很平静，宛如从前那般。现在该有结果了吧？”林凡的情绪未曾有任何变化。众长老一致决定，先化去你的修为，把你的魔心净化。宗门在全力培养你，冷星月沉声说道。林凡沉默不语，继续给小白顺毛。冷星月见状，背齿咬着红唇，道：“我还有一种办法，只要相助你修成大成剑心，便能克制魔心，这样也能给他们一个交代。”林凡抱着小白站起身，说道：“魔由心生，即使你说的大成剑心能压制魔心，一旦魔心反噬，剑心只会变成助力，会更加一发不可收拾。这点道理，你应该懂的。何况……”用剑心来压制魔心，只是你一厢情愿，觉得能让长老不追究，那是不可能的事。在看到我的魔心之时，你应该明白，清霄宗已没有我的容身之地了。冷星月的美眸暗淡，语气带着几分委屈说道：“难道我们真的要走到这一步吗？”林凡耸耸肩，无所谓的道：“我为何诞生魔心，你也很清楚，这事情总不能怪我头上吧？我希望你能一直留在清霄宗。”冷星月道：“师尊，请回去吧，我想要静一静。”林凡再度坐下来，不再言语。冷星月欲言又止，知道他的心意已决，无奈黯然离去。宿主，你接受他的提议，用剑心压制魔心，或许是很不错的选择。系统说道：“这玩意还不是你塞给我的，你把它拿掉不就行了？”林凡说道。系统大叫道：“冤枉啊！这是你前世修成的魔心，可不关我的事。那我问你一个问题，如果你回答让我满意了，我可以考虑你的建议。”林凡笑道：“宿主，你真的要考虑？”系统激动说道：“林凡笑道，我骗你做什么？那你快问。”系统说道：“我很好奇，他们前世很讨厌我，这一世却像狗皮膏药，甩都甩不掉。你老实说，是不是你搞的鬼？改变他们的思想？”林凡问道：“怎么可能？系统再牛，也不能改变别人的想法。如果我能做到的话，直接改变你的想法，跟他们双修不就行了？或者修改龙傲天的想法，让他惭愧自杀，未来就不会毁灭，都用不着那么辛苦了。”系统解释道。如果他牛掰到能控制别人的思想，何必这么辛苦哀求宿主做任务了？那是前世龙傲天的系统改变他们的想法了，因为这一世他没有绑定系统，所以他们都改变了。林凡又问道：“任何系统都改变不了生灵的思想，这是不能控制的。我们若有那实力，早就控制天下生灵了。”系统又道：“我懂了，你的回答我很满意。”林凡淡然道：“嘿嘿嘿，既然如此，啊、系统还没说完。”林凡把熟睡的小白轻轻放在一旁，贪睡的小猫慵懒转过身，继续睡觉。
。林凡的手中出现一枚破戒符，冷笑道：“我替清霄宗除去龙傲天这祸患，也算还了教养之恩。从此我和清霄宗再无关系，想废我修为门都没有。”他在弱小时只想早点离开清霄宗，但他们却不放自己离开。现在自己是元婴期强者，放眼北域没几个对手，都修成这程度了，怎会乖乖去受罚？破戒符闪烁着光芒，把他笼罩进去。他周围的空间扭曲，转眼间整个人凭空消失了。小白不知道沉睡多久，在他醒来后，没发现林凡的踪影，于是翻着思过崖找了一遍，发出喵喵喵的呼唤。找寻无果，他只好离开思过崖，回到云客居。喵喵喵！小白张牙舞爪描述了半天，苏幼雪抱起他，震惊说道：“你是说大师兄不在思过崖，他已离开清霄宗了？”看着宠物猫很灵性点头，苏幼雪急忙抱紧他，冲出房间。四位师妹纷纷打开门。探出脑袋，问道：“大师兄离开宗门了？回宗门三个月来，因林凡被罚思过崖禁闭，不允许他们去探望。这几个月来，他们的情绪低迷，无心修炼。秦无念已突破金丹境二层，实力不容小觑。陆水生则是筑基巅峰，只差临门一脚就能踏入金丹境了。他们匆忙来到林竹峰，找到冷星月，说出了来意，想要前行思过崖看一下。冷星月听闻林凡离开了宗门，身体微微僵硬，手上的动作也停了下来。”好一会后，他才恢复正常，说道：“那你们去吧。”五姐妹匆匆忙忙赶到思过崖，翻来覆去都没能找到林凡，最后恹恹的回到林竹峰：“师尊，小白说你今天去和大师兄聊完后，他就离开了，这是为什么？”陆水生红着眼睛，委屈巴巴的问道：“难道阴魔星之事，师尊要赶走大师兄吗？”冷星月无奈叹息一声，在短暂交谈后，他就明白林凡的去意已决，他是不会同意化去修为的，只是宗门在思过崖设下重重禁制。他能不动声色，轻易离开，应该是有空间类的宝物吧？他把宗门长老的决定说出来，五姐妹顿时泣不成声。大师兄明明为宗门做出那么大的贡献，为什么大家都不待见他，要废除他的修为？苏幼雪哭着问道。武乾坤是魔道奸细，龙傲天盗取邪龙设立，堕落成魔，是林凡除掉了龙傲天，化解了宗门危机，这难道不是功劳吗？因为魔心，那些老顽固不敢赌凡儿，会不会突然魔性大发，做出屠戮同门的事，化去他的修为？净化他的魔心，让他重修，才是让他们最放心的。冷星月苦笑道：“愚公，他无法违背所有长老，包括掌门和太上长老的决定。于是他提前把结果告知林凡，免得在公开审判之时，林凡会做出过激的举动。或许他离开清霄宗才是最好的选择。再怎么不舍，他也不愿林凡和宗门反目成仇。故而林凡离去，既在他的意料之外，也在他的猜测之中。”楚云影拿起佩剑，连招呼都不打，直接往外走。“影儿，你要去呢？”冷星月问道：“楚云影停下脚步，深呼吸几下，道：‘弟子有感要突破元婴期，打算要闭关了。既然林凡已离开，他肯定是去游历了。他要尽快突破元婴期，也去游历大陆，找回大师兄。四师姐，等等我，我也去闭关。’陆水生小跑跟着出去，他也想要尽快突破金丹境，这样就能有自保之力了。苏幼雪和秦无念跟着告别离开。经过冰谷一战后，幽竹峰只剩林凡一个男弟子。叶晨英和龙傲天走得太近的缘故。”又替龙傲天做过假证，直接被冠以叛宗罪、勾结邪魔的罪，处于死刑。九大亲传弟子一下子就少了三人。林凡失踪，在清霄宗彻底炸开了锅，身具魔心，擅自离开宗门，一时重罪，把行风长老气得牙疼。随后，金掌门同意，行风以叛宗罪处理，并发出悬赏公告，做个样子，算是给北域所有人一个交代。以林凡目前的境界，一般强者很难威胁到他的生命。他们隐瞒魔星之事，只是把林凡叛宗之名在北域传开。如果他在未来魔性大发，在外面造成杀孽，和清霄宗没有关系。他们已把林凡除名，而且悬赏给的也不高，也没有派出执法队出去抓捕归来，就是一些金丹境的价格。如果有人想要贪图这点悬赏，去招惹元婴期五层的他，死了也怪不得他们。清霄宗高层也是很迷糊，林凡的成长太快了，还有冷星月一直偏袒他，现在能不招惹，还是不去找他麻烦。这是呢。林凡穿越于密林间，第一次使用破戒符，方向和距离没掌握好，不知道自己被传送到什么地方夜幕。他找了个空旷的地方，升起篝火。宿主，你竟然敢诓我，太坏了！系统愤懑说道：“这届宿主太坏了，连自己都骗，真没人性。”我只是说会考虑，又没说会去做。林凡耸耸肩膀，愉悦说道：“终于能离开那个压抑的宗门了，还是外面的气氛更舒坦，无拘无束，放浪自由。”系统沉默。还是算了吧。苏黎抓着野鸭子，简单弄了一下架火上烤。好久没吃过烤鸭了，心里还想着这味道。哥哥，耳旁传来悠悠清脆声音，有些怯生生的。
。林凡转过头，四处张望，那道声音就像幻听，很好听，有些空灵，如梦似幻，很不真实。谁？他释放出神识，扫描一遍周围的环境，并没有发现有人的踪迹。哥哥，我怕。他的储物戒指发出微弱光芒，那怯生生的声音继续传来。林凡低头看向储物戒，顿时明白过来，把凤溪的魂魄放出来。刚要开口说话。凤溪透明的玉体扑过来，紧紧的搂着他的脖子，脆生生的说道：“哥哥，我好想你，我不是你哥哥。”林凡无语，轻轻把他推开，好奇的打量着他，眉宇清翠，细如纤丝，双眸如盈盈秋水碧波荡漾，带着几分胆怯。那洁白肤色如琼脂玉露，小嘴红润，娇娇欲滴。“哥哥，你不要仙了吗？”他的双手微微合拢，眼神莹莹，小脸皱在一起，可怜巴巴的望着他。如果他不是魂魄体，还有肉身的话。估计已是泪流满面，哄都哄不好的。系统，怎么回事？你不是说还要三五年他才苏醒吗？林凡问道。你改变了主角和自己的命运，夺取了他的气运。凤溪的魂魄受到影响，提前苏醒。系统回答道。看他的模样，估计是魂魄受创太严重，丢失了很多记忆。你有办法让他恢复记忆吗？林凡又问道。看着凤溪委屈的抽泣模样，妥妥的御姐身罗立心，反差有点大，和慕容玄秋形成强烈的对照。等他的实力变强，魂魄慢慢滋养，实力重回到巅峰，他的记忆就能补全了。系统说道。林凡面色古怪的看着凤溪，看他那委屈表情，感觉是自己做过对不起他的事似的。怎么会呢？你还记得自己叫什么名字吗？今年几岁了？他试探性问道。凤溪，嘻嘻，今年九岁了。凤溪回答道。那你记得哥哥叫什么名字吗？林凡问道。凤溪面色古怪的看着他，眼里露出出好奇光芒。难道哥哥？他生病了吗？连自己名字都不记得了。凤梨，他小声说道。凤梨，林凡眼神诧异，难道他的哥哥是菠萝精？希儿困了，想睡觉。他打着哈欠，脸色带着疲倦，眼神希冀的看着他。那你睡觉吧，林凡说道。凤溪闻言，俏脸上的悲伤一扫而空，转而是喜上眉梢，于是伸出纤纤素手抱着林凡的脖子，脑袋靠在他的胸口睡觉了。他有些无语，这都什么情况？自己辛辛苦苦救活一个魂魄，结果他苏醒后只有九岁智商。凤溪是魂魄状态，他是丝毫没有感觉到重量，于是施术把他收入储物界。系统，我们在永夜之地不是捡到个女帝吗？把凤溪的魂魄融合女帝身体，你觉得怎么样？林凡突然想到，没有肉身的魂魄凤溪，没有魂魄的女帝躯壳，这不是完美的组合吗？大地之身，血脉和天赋肯定牛逼哄哄，只要稍微培养一下，说不定未来就是一位大帝。滋滋滋，他刚说完。体内立即流转一股强烈的电流，刺激的他七荤八素，四肢麻痹，头发冒着黑烟。我错了，不敢了。林凡哆嗦的身体在雷霆在体内肆虐，感觉就像被无数针扎，如地狱般的折磨，痛得他嗷嗷求饶，下不为例。隐约间，他仿佛听到一声愤怒呵斥，声音空灵，却又带着杀意。在折磨他一会后，电流减弱，他才喘上气。此时的他不断冒着黑烟，手脚是彻底麻痹了。天瑶女帝是真的霸道，自己只是说说而已。又不是真的行动，结果还要被他修理，活该！女帝的肉身你都敢打主意？系统嘲讽说道：“我怎么知道他的残念还在？都这么久了，还没消散，真够变态的！不应该是我带他离开永远之地后，残念就该消散了吗？”他黑着脸说道。呜呜，又一股电流传来，比刚才还要激烈。林凡急忙求饶，很诚恳的道歉。被折磨了一盏茶的时间，电流才缓缓散去。女帝手段很恐怖，尽管只剩残念。也能让他毫无反抗之力，执念未散，估计是心愿未了。系统说道：“我尽力帮他完成遗愿。”林凡拍拍胸口，表示自己会竭尽所能，带他前往中州，让他尽快入土为安。见天瑶女帝没有动静，他暗暗松一口气。这女帝还真的难伺候，一点八卦都不能谈。他的满肚子怨气啃了烤鸭，三下五除二吃得干净，随后慵懒地躺着睡觉。接下来的日子，凤溪一直跟着在他的身旁叽叽喳喳，一会跳到他的背后，靠着。一会抱着他的脖子，像树袋熊挂着，叽叽喳喳说讲个不停。他很活泼，只是魂魄状态很虚幻，缺少些真实感。哥哥，希儿也要修炼。凤溪搂着他的脖子，鼓着腮帮，期盼的说道：“等我给你找到适合的肉身再说吧。”林凡说道。他捂着额头，自己究竟是救了个大佬，还是捡回个祖宗？每次他刚表示要把他拉开，结果他就是哭。虽然没有眼泪，但哭声却是歇斯底里般，哭得他脑子嗡嗡的。被折磨了几天后。他还是默默接受了，他想要做什么就随他吧，要不把他丢了吧，帮他重塑残魂，又帮他苏醒过来，就当是做了件好事。剩下的路
，靠他自己把他摩擦着下巴，看着吵吵闹闹的缝隙，他也是没肉身，无法修炼，还失忆了，对自己也没多大帮助，不如放养吧，让他自生自灭。定，恭喜宿主帮助缝隙苏醒过来，奖励融魂丹一枚。定，发布新任务，教导缝隙成为大帝，奖励混元天宫。在他刚有丢下缝隙念头的时候，系统的声音传来，奖励了能融合魂魄和肉身的神丹，又给他发布了新任务。林凡心里吐槽：“这狗东西真会来事。”他看着那枚融魂丹，有了它，只要找到合适的肉身，就能帮他复活，还把他教成大帝。当是大白菜呢？自己能不能成大帝还是个未知数。若自己有培养大帝的手段，这世间谁敢跟自己作对？隔着十万八千里，也要跑过去扇两个巴掌。凤溪挂在他的脖子上，两只小脚不断摇晃，嘴里哼着歌曲。林凡咳嗽一声，道：“希儿，往后的日子，我教你读书习字。”先把学习能力提上来，我再教你修炼，你看好不好？好呀，好呀。凤溪歪着头，眼睛眯成月牙，白发倾斜，心情很好。哥哥，哥哥，三人行，必有我师焉，是什么意思呀、啊？凤溪抱着书本，把他内容都背下来了，然后有些内容还是不理解。他背着一大篓书籍，都是林凡问系统要来的课本，《千字文》《三字经》《论语》等。林凡皱着眉，他的高中知识早就还给学校了，这书本也没有译文。更没有注释，有点难教啊。在凤西那崇拜的目光下，他清清嗓子说道：“就是有三个人一起去干架，只要我在里面，便能顶一个师的战力。一个师是多少人？”凤西又问道。“几万人吧。”林凡很认真的回答。“那这句呢？人不知而不愠，不亦君子乎？”凤西问道。“如果有人惹到我，却不知我的大名，我没有生气的砍死他，就已经是谦谦君子了。”林凡回道。这句子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”林凡汗颜，凤西是一点记忆都没有，文化程度太低了，很难教啊。如果有敌人招惹到你，我们不用急着下场砍他，只需要坐在河边，静静的看着他们的尸体飘过，我们就无敌了。哥哥，来，希儿，慢慢来，不要着急。你先把这些书都背熟了，读书百遍，其义自现。道理你不用多去想，也会明白它的含义。林凡阻止他再问下去。凤西的记忆力很好，几乎是过目不忘。只用七天时间就把厚厚的几本书背了下来，然后林凡带他去附近城池的学堂偷偷学习。只有魂魄的他，普通人也看不见。他很认真的听讲，当听私塾先生讲的和林凡讲的不一样，他就愤懑的想要去哐哐两拳，但他的小拳头无法触碰到凡人，反复几次也没效果，只好作罢。只有修仙者才能捕捉到魂魄，向正常人接触。哥哥，他教的太差了，和哥哥讲的不一样，真是误人子弟。我不想学了。凤西撅着嘴，在一旁生闷气。林凡老脸一红，想了一会，心里编织好语言，解释道：“希儿，这就是你的不对了。每个人的思想都是独立的，别人教书有他的见解，我有我的见解，以后你也可以有自己的见解。我们要发散思维，不能拘于形式，固定一种思想，懂吗？”凤西似懂非懂，还是很乖巧的听话。然后在城池里学习了三个月的时间，他的悟性很强。只花费三个月，便能将几本书籍理解的差不多。至于有没有歧义，就不得而知了。林凡拿着自己的悬赏告示，脸色有些古怪。清霄宗那些老狐狸果然很恶心，只是给个叛宗罪，又不做什么行动，估计是忌惮自己的实力，不敢得罪太死。毕竟在冰谷里，自己设置的埋伏让魔道损失十七位强者。如果把自己逼急，转投到魔道一方，这会是北域仙门真正的噩梦。妖孽的天赋，缜密的心思，手段诡谲，一旦给时间成长到化神期。作为敌人，睡着觉都不敢闭眼睛。他焚烧了悬赏告示，打算带着凤西前往中州。你把功课都学完了吗？凤西点头，牵着他的手，乖巧笑道：“学完了，我背给你听吧。”林凡看着只比自己矮半个头的凤西，瞄了一眼隐藏在长裙下的大长腿，不留痕迹的收回手，抱于胸前，不给他耍流氓机会。还是先给你找个蛐蛐吧。他带着凤西一路南下，穿越重重山峦和密林，来到一个混乱的区域。这里是百花宗和血煞宗的边界，两宗一直为争夺地盘而经常产生摩擦，频频有流血事件发生。这里有几座城池，有雄厚的资源，两宗都不希望好处落到对方手里，故而成了三不管地带。几座城池很混乱，鱼龙混杂，很多势力相互交错，每天都会发生流血事件。两大宗门都不管他们，只要每年按时上供就可以了。林凡刚踏入这片区域，远方传来打斗声，在一阵爆炸后，动静很快平息下去。他没有理会。拿着地图观看着路线，只要再越过三座城池，就能离开北域了。轰隆隆，天穹乌云密布，雷声轰鸣，一道道闪电划破天际，电龙银蛇般闪烁。看着压抑的气氛，很快就要降雨了。
他释放出神识，发现前方有一个隐藏的山洞，于是走过去避雨。转眼间，大雨滂沱，雨景淹没天地，所有的视线变得模糊不清。林凡落到山洞口，看着水哗啦啦的落下，想着这雨一时半会是没法停了。他抽了抽鼻子，从山洞里传来一股淡淡的血腥味，神识一扫，发现里面竟还躺着一个人，那是一个穿着红色衣裙的少女，此时已气息消失，俏脸苍白，毫无血色。林凡走近探测她的鼻息、脉搏和心跳。确定是死翘翘了，这运气太好了吧？正想着找个肉身，这就送上来了。他的目光狐疑看向凤溪，他该不会是气运女主吧？系统想要花费心思去救他，还想把他送上大地之位，老天又马上给他安排个躯壳，妥妥的女主模板。希儿，你快进入他的身体，我用融魂丹复活你。”他开口说道。凤溪闻言撇撇嘴，说道：“哥哥，他没有我长得漂亮，还是算了吧。”林凡无语看了看凤溪，又仔细打量着红衣少女，这哪里差了？那沉鱼落雁之姿，倾国倾城的容貌，堪称人间绝色，并不比他差。他从凤溪眼里看出嫉妒之色。果然，当一个美女看见另一个绝世美女的时候，心里总会有些堪比，会有些嫉妒的。听话，不然不带你了。凤溪闻言，撅着嘴，尽管心里很不情愿，但还是乖巧的躺进去。林凡拿出融魂丹给他服下，红衣少女的眉宇动了动，轻皱一起，娇躯弥漫着淡蓝色光芒。这伤有点严重，他又拿出一枚疗伤丹药给他服下。那些伤口以肉眼可见的速度愈合，他的气息逐渐稳定了。随后，凤溪微微张开美眸，略喘着粗气，快速起身，伸手摸了摸自己的脸颊：“哥哥，我活过来了。”凤溪开心的手舞足蹈，不顾身上的血渍，紧紧的搂着他的脖子。“你感觉怎么样？”林凡问道。“看来融魂丹没问题，完美的解决了所有事，感觉自己变真实了，还读取了一些他的记忆。”凤溪眼神清澈，突然间流露出一丝怜悯，两行泪水滑下。是看见什么苦逼凄惨的记忆吗？林凡眼睛一亮，脸上有熊熊八卦之火燃烧。凤溪点点头，然后把他看到的记忆说出来。原来少女名唤柳梦离，身负神级灵脉，中州大族柳家嫡女。她的母亲在她十岁的时候进入了一处秘境，然后杳无音信。原本是天之娇女的她，在三年前被亲妹妹陷害，夺走了她的神级灵脉，差点害她惨死。幸亏她的奶娘及时出现，救下了她。但灵脉被剥离后，她便卧床不起。虽靠着药物强行活下来，却是变成无法修炼、连生活都难以自理的废人。直到一个月前，他的奶妈不忍心他屡次遭到欺辱，决定带着他离开柳家，于是被亲妹妹派遣强者追杀。他们一路北逃，最后奶妈为引开敌人，把他隐藏在山洞里，但他还是没能挺过来，身负重伤而亡。哥哥，我的心好痛。凤溪泪流满面，眼神里透着几分绝望。中州柳家，林凡摩擦着下巴，这什么狗血剧情？又一个主角模板的女频剧本。对于凤溪的伤心难过，他没有理会他，知道这是柳梦离刚死去不久，因怨念而产生的情绪共鸣，所以他才会悲痛。这时他心里有个计划，既然是柳家嫡女，那他就是名正言顺的柳家继承人，真正天降泼天富贵。不如，嘿嘿嘿！羞羞山洞外传来破风声，林凡和凤溪来到洞门口，看见洞口外有十三位金丹境高手，扑通一个年过半百的老妇人被随意丢到地上，身受重伤，奄奄一息。他看到柳梦离后，虚弱的伸出手。小姐，快逃！他的声音很小，很沙哑。随后眼前一黑，昏死过去。玉妈妈，凤溪忍不住哭着跑出去。此时他还受着柳梦离执念的影响，娇弱身躯在大雨中踉跄，摇摇晃晃。十三位金丹高手眼神冷漠，挥起手中冰冷的武器，欲要解决掉眼前的目标。一道黑影在雨中掠过，林凡见凤溪差点被石头绊倒，于是搂着她的蛮腰，快速冲向奶妈，运转灵力把她托起。三人瞬间消失的无影无踪。十三位金丹高手保持着挥武器的动作，突然间爆发出异常恐怖的剑气，密密麻麻如雨水穿透他们的身体，所有人被扎成马蜂窝，血液喷溅，倒地身亡。林凡带着他们快速冲向附近的城池，因他的气势强盛，守城之人不敢拦截。在他的身影远去，威压消散后，他们都抹了抹冷汗。千峰城是附近最繁荣的城池，由八大家族掌控，皆元婴期巅峰强者镇守。城中突然出现一道元婴期强者的气息，顿时引起他们的关注。纷纷派遣强者前来查探，林凡找了家客栈，开始给奶妈服下疗伤丹药，灌输入灵力，替她护住血脉。哥哥，玉妈妈没事吧？凤溪有些紧张地问道。看她的求生欲了。林凡表示无可奈何，狗系统不愿给救命神丹，只能听天由命。希儿，不如你假扮柳家嫡女的身份，去抢夺柳家之主的位置吧。啊！凤溪不解，问道：“为什么？”林凡忽悠道：“你想想，他们把这位姐姐害得那么惨。”你现在用他的身体复活，这是因
我们帮他报仇，除掉曾经加害过他的人，了却他的心愿，这是果。修仙之徒，因果要了却才能念头豁达，正心通透，方可屹立大陆之巅。凤溪握紧粉嫩拳头，正色道：“嗯，希儿一定会替小姐姐报仇，把柳家财产夺过来，然后送给哥哥。”虽然他有点懵懂，还没能理解林凡的话，但他知道，无论他做什么，肯定是对的。好仙儿，林凡摸了摸他的脑袋，心想：大地培养计划。也是血赚，反正资源是他自己挣的，自己还能捞一把油水，真的爽歪歪。他已经幻想着到中州替他谋夺家产，然后过上被富婆包养的生活了。那你以后就叫柳梦离，知道吗？林凡说道。啊，凤溪的脸色垮了，眼神有些挣扎。不改名字可以吗？林凡翻着白眼，想啥呢？不改名字怎么去争夺柳家主的位置？我可以叫你希儿，但在中州，你一定要记住自己叫柳梦离，等你。做了柳家主的位置，再把名字改回来也不迟。他继续忽悠说道。听到林凡还会叫自己的原名，凤溪开心的点头同意。哥哥说的都是对的。可是我的灵脉被剥夺了，变成了废人，我要怎么才能变强争夺家产呢？他皱着脸，这是一件很头疼的事情。林凡见他已学会独立思考，很满意的摸摸他的脑袋，笑道：“修炼之事不用着急，我去叫客栈抬一缸水进来，你先清洗身上的污秽吧。”他把事情安排好，热水、花瓣、香薰都弄来了。正要离开房间，却被凤溪拉住的。怎么了，哥哥？你帮我洗吧。他仰着脸，眼神清澈如水，还带着期待的小星星。林凡的脸抽了抽，这合适吗？估计自己会化身禽兽的。你长大了，要学会自己洗澡了。他义正辞严的拒绝。可是以前都是哥哥帮我清洗的。凤溪认真说道。那你的凤梨哥哥真是个变态。林凡心里吐槽，自己的妹妹都不放过，真是禽兽。林凡坐在外面喝着茶。千峰城里是暗流涌动，八大家族都在寻找他的踪影，想要弄清楚他是路过还是另有目的。凤溪擦洗着身子，时不时看向门口，希望他能进来帮自己清洗。见很久都没有动静，他翘着嘴，快能挂一个水壶了。林凡很悠闲，少有能放松心情的时刻。他进城的时候，可没有人看清自己的面容，何况当时还下着倾盆大雨。故而住客栈的时候，被当作是寻常普通的客人。柳梦离被剥夺神级灵脉，体内已无法容纳灵力。凤溪想要用他的身体修炼，要把灵脉齐全才行。